தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் வணக்கம் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஆடியோ புக் வழங்கும் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் இந்த பெயரை கேட்கும் போதெல்லாம் ஏதோ ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி ஏதோ ஒரு ஆர்வம் நமக்குள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் காரணம் கல்கி அவர்களுடைய எழுத்து அப்படி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த பொன்னியின் செல்வனை என்னதான் திரைப்படமாக பார்த்தாலும் அதை படிக்கும் பொழுதும் அந்த கதையை கேட்கும் பொழுதும் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் செல்லும் அந்த கற்பனைக்கு எல்லையே கிடையாது உங்களை அந்த சோழ காலத்திற்கு இழுத்து செல்லும் அந்த ஆற்றல் அந்த எழுத்தில் இருக்கும் ஆகவே உங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள் இந்த பொன்னியின் செல்வனை நன்றி கேளுங்கள் அந்த சோழ காலத்திற்கு நீங்கள் செல்லுங்கள் இதில் வருகின்ற ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கும் உங்களுக்கு பிடித்த உருவத்தை நீங்கள் கொடுங்கள் சொல்லுகின்ற ஒவ்வொரு இடத்தையும் அதன் செயலையும் அதன் இயக்கத்தையும் நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள் கற்பனை செய்யும் பொழுது உங்கள் கண் முன்னே அந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் தெரியும் வாருங்கள் நம்முடைய காலகட்டத்தில் இருந்து சோழ கால காலகட்டத்திற்கு செல்வோம் கண்களை மூடுங்கள் கதையை கேளுங்கள் கதாபாத்திரத்தை உருவகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வாருங்கள் சோழ நாட்டிற்கு செல்வோம் அன்றைய நாள் ஆடி திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் இந்த ஆடி திங்கள் பதினெட்டை அன்றைய முன்னோர்கள் அன்றைய தமிழர்கள் மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடினார்கள் இன்று நாம் எப்படி பொங்கலை விமர்சையாக கொண்டாடுகிறோமோ தமிழனுடைய பண்பாடாக பார்க்கிறோமோ அதே போல் அன்றைய காலகட்டங்களில் ஆடி பதினெட்டாம் நாளும் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்ட ஒன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு திருநாள் அன்று ஒரு வாலிபன் குதிரையில் வந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த பாதை வீர நாராயண ஏரி கரை இந்த வீர நாராயண ஏரிதான் இன்று வீராணம் ஏரி என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த ஏரிக்கென்று பல சிறப்புகள் இருக்கின்றன முக்கியமாக அந்த ஏரியை வெட்டியவர்கள் சோழர்கள் அதிலும் குறிப்பான ஒருவர்தான் சோழர் ராஜாதித்தர் இவர் முதலாம் பராந்தக சோழனுடைய பட்டத்து இளவரசர் இவர் தக்கோல போரில் இறந்து விட்டார் ராஜாதித்தருடைய அந்த இறப்பை சோழ வரலாற்றில் சிறப்பாக எங்கும் குறிப்பிடவில்லை இவருடைய ஆட்சிக்கு பிறகுதான் சோழ பேரரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்ச்சி கண்டது சொல்ல போனால் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மற்றும் சேரர்கள் ராஷ்டிரக்குடர்களுக்கு வரி செலுத்தும் மன்னர்களாக பிற்கால மன்னர்கள் ஆக்கப்பட்டதில் இவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பங்கு இருக்கிறது அதனால் இவருடைய வரலாறு சோழ பேரரசில் சிறப்பாக இருப்பதில்லை இருந்தாலும் இவருடைய ஒரு செயல் அன்று முதல் இன்று வரை காலங்கள் கடந்தும் கம்பீரமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கிறது எப்படி கரிகால சோழன் கல்லணையை கட்டினானோ அதே போல் இந்த ராஜாதித்தர் காலத்தில்தான் வீரநாராயண ஏரி வெட்டப்பட்டது வீர நாராயணன் என்பது முதலாம் ஆதித்த சோழனுடைய இயற்பெயர் அந்த பெயரில் தான் இந்த மிகப்பெரிய ஏரியை அவர் உருவாக்கினார் அதை ஏரி என்று சொல்வதை விட நாட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு குட்டி கடல் என்று சொல்லலாம் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது அது இப்படி பல வரலாற்றை தன்னுள்ளே கொண்டிருக்கின்ற அந்த வீர நாராயண ஏரியின் கரையில் தான் குதிரையில் தான் அந்த இளைஞன் பயணித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய பெயர் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் இவன் வீர நாராயண ஏரியில் அழகை ரசித்தவாறு சோழ நாட்டின் அழகை ரசித்தவாறு முக்கியமாக ஆடி பதினெட்டாம் திருநாளை அன்றைய கால தமிழர்கள் கொண்டாடியதை பார்த்து கொண்டே அந்த ஏரி கரையில் குதிரையில் சென்று கொண்டிருந்தான் அந்த ஏரிக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலு கணவாய்கள் உண்டு அதை அவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் ஆக அந்த ஒவ்வொரு கணவாய்களையும் எண்ணிக்கொண்டே அவன் அந்த குதிரையில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு பக்கம் இந்த பிரம்மாண்ட ஏரியை ரசித்தவாறு இருந்தான் சிறிது நேரம் கழித்து சோழ நாட்டு பெண்களை ரசித்துக் கொண்டே சென்றான் அந்த பயணத்தில் அந்த ஏரியின் பிரம்மாண்டத்தை ரசித்தான் சோழர்கள் காலத்தில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை ரசித்தான் சோழர்கள பெண்களை ரசித்தான் எவ்வளவு அதிசயமானவர்கள் இந்த சோழ குலத்து மன்னர்கள் என்று நினைத்தவாறை பயணித்துக் கொண்டிருந்தான் சோழ மக்கள் பாடிய பல பாடல்கள் சோழ மன்னர்களுடைய பெருமையை இந்த உலகுக்கு எடுத்துரைத்துக் கொண்டே இருந்தது முப்பத்தி போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை ஆபரணமாக அணிந்திருந்த விஜயாலய சோழனின் வீரத்தை அந்த பெண்கள் பாடினார்கள் பின்பு அவருடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை பாராட்டினார்கள் பின்பு அவருடைய மகனான பராந்தக சோழன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்திற்கும் சென்று வெற்றி கொடி நாட்டிய அவருடைய மெய் கீர்த்தியை உற்சாகமாக பாடினார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டவாறு ரசித்தவாறு வந்தியத்தேவன் குதிரையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த வீரனாரான ஏரி ஓரத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வெள்ளை பாய்கள் விரிக்கப்பட்டு ஏழெட்டு பெரிய ஓடங்கள் கரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தன அதை பார்த்து அவன் கொஞ்சம் தகைப்போடு நின்று கொண்டிருந்தான் அந்த ஓடத்தில் கூறிய ஆயுதங்களை ஏந்திய மிகப்பெரிய வீரர்கள் 
இருந்தார்கள் அந்த வீரர்கள் ஏரிக்கு வந்து அங்கிருந்த மக்களை விரட்டினார்கள் அப்பொழுது வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் யார் இந்த வீரர்கள் பின்னால் வருகின்ற பாய் விரித்த படகுகள் யாருடையது எங்கிருந்து வருகிறார்கள் என்றெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த படகு நெருங்க நெருங்க அவனுடைய கண்களுக்கு ஒரு பனை மரத்தை தாங்கிய கொடி தெரிந்தது அப்பொழுதுதான் அவன் உணர்ந்தான் பனை மர கொடியை தாங்கி வந்த அந்த ஓடங்கள் எல்லாம் பழுவேட்டையர்களுடையது என்று இந்த பழுவேட்டையர்கள் பற்றி வந்தியத்தேவன் பலவாறு கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் தெற்கே ஈழ நாட்டில் இருந்து வடக்கே கலிங்க நாடு வரை அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டரையர் சிறிய பழுவேட்டரையர் இருவருமே மிகவும் பிரபலமானவர்கள் உறையூருக்கு பக்கத்தில் வடக்காவேரியின் வடக்கரையில் உள்ள பழுவூர்தான் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்தில் இருந்தே பழுவேட்டரையர்கள் குளம் வீர குளமாக இருந்திருக்கிறது இவர்கள் சோழ மன்னருடைய குடும்பத்திற்கு பல தொண்டுகளை செய்திருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய வீர புகழ் சோழர்களுக்கு பிடித்திருந்தது அதனால்தான் தனிக்கொடி போட்டுக் கொள்ளும் அளவிற்கு அவர்களுக்கு அங்கே உரிமையும் இருந்தது ஏனென்றால் அன்றைய காலகட்டத்தில் பல சிற்றரசர்கள் தங்களுக்கு என்று ஒரு கொடியை சோழர்களுக்கு பயந்து உருவாக்காமல் இருந்தார்கள் ஆனால் பழுவேட்டரையர்கள் அவர்களுக்கென்று பனை மரத்துடன் கூடிய ஒரு கொடியை பயன்படுத்தினார்கள் அதையெல்லாம் அவன் நினைத்துக் கொண்டு அவன் அந்த கரையை பார்க்கும் பொழுது அதில் அவன் பழுவேட்டரையரை பார்த்தான் கிட்டத்தட்ட அவருக்கு ஐம்பது வயதுக்கு மேலாகிவிட்டது இப்பொழுது அவர் போர்க்களங்களுக்கு செல்வதில்லை ஆனால் சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தில் உயரிய பதவிகள் இருந்தார் சொல்ல போனால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தனாதிகாரி தானியாதிகாரியே அவர்தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அரசியலின் தேவைக்கு தகுந்தபடி வரியை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரமும் அவரிடம் இருந்தது எந்த ஒரு சிறிய அரசரையும் கோட்டை தலைவரையும் மிகப்பெரிய ஆட்களிடத்தில் கூட இந்த ஆண்டு இவ்வளவு வரி நீங்கள் தர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு அதை வசூலிக்கும் உரிமை கூட அவருக்கு இருந்தது சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் சுந்தர சோழ மகாராஜாவிற்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் அந்த சமயத்தில் வலிமை மிக்கவராக பழுவேட்டரையர் இருந்தார் அவரை பார்த்த உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு பிரமிப்பாக இருந்தது கூடவே அவன் எதற்காக இவ்வளவு தூரம் பயணித்து இங்கே வந்திருக்கிறான் என்கின்ற நினைப்பும் அவனுக்கு வந்தது ஆம் காஞ்சி நகரில் புத்தம் புதிய பொன் மாளிகையில் இருந்த இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருடைய ஒரு அந்தரங்க செய்தியை தான் வந்தியத்தேவன் வாங்கிக் கொண்டு சோழ நாட்டுக்குள்ளே வந்து கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனிடம் ஆதித்த கரிகாலர் இரண்டு ஓலைகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஒன்று அவருடைய தந்தையான சுந்தர சோழருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஓலை மற்றொன்று அவருடைய சகோதரியான குந்தவையிடம் கொடுக்க வேண்டிய ஓலை இந்த இரண்டு ஓலைகளையும் அவர் தந்துவிட்டு மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் என்னிடம் இருந்துதான் இந்த ஓலையை நீ கொண்டு போவதாக யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்று பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்துதான் ஆதித்த கரிகாலன் வந்தியத்தேவனிடம் அந்த வேலையை ஒப்படைத்தார் ஆக நீ யார் என்று யாருக்கும் தெரியக்கூடாது முக்கியமாக நீ என்னுடைய ஆள்தான் என்பதும் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்கின்ற எச்சரிக்கையோடு தான் ஆதித்த கரிகாலர் சோழ நாட்டிற்கு அவர் அனுப்பி வைத்தான் அதையெல்லாம் அவன் மனதில் வர பழுவேட்டரையரை நேரில் பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஆவலை அடக்கிக் கொண்டு குதிரையை தட்டி வேகமாக கடம்பூர் சம்புவரையர் அரண்மனையை நோக்கி அவன் செலுத்தினான் இந்த காலகட்டத்தில் பழையாறை நகர்தான் சோழ நாட்டுடைய தலைநகரமாக இருந்தது அந்த அழகை எல்லாம் இவன் ரசித்தவாறே வந்து கொண்டிருந்த போது ஓரிடத்தில் ஒரு பெருங்கூட்டம் நின்று கொண்டிருப்பதை அவன் பார்த்தான் அங்கு பலமான வாக்குவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது அதனால் அந்த கூட்டத்திற்கு வெளியே சாலை ஓரமாக குதிரையை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கி அந்த கூட்டத்தில் என்ன விவாதிக்கப்படுகிறது என்பதை தள்ளி நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அங்கே மூன்று பேர் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவன் கட்டையாக குட்டையாக வைரம் பாய்ந்த உடம்போடு இருந்தான் இவர்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் இன்னொருவர் உடம்பெல்லாம் பட்டை பட்டையாய் திருநீர் அணிந்திருந்த சிவபக்தர் மூன்றாவது மனிதர் மொட்டை தலையுடன் காவியாடை அணிந்தவர் இவர் வைஷ்ணவரும் இல்லை சைவரும் இல்லை இரண்டையும் கடந்தவரான அத்வைத வேதாந்தியாக இருந்தார் அந்த மூவருக்குள்ளே யாருடைய கடவுள் பெரிய கடவுள் என்கின்ற ஒரு சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது அதை மக்கள் ஆர்வமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இதில் இந்த ஆழ்வார்க்கடியான் என்பவர் அவருடைய கடவுளான விஷ்ணு பகவான் தான் பெரியவர் என்று சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தார் இவருடைய சண்டை எல்லாம் வந்தியத்தேவன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு ஒன்று மட்டும் புரிந்தது இது ஒரு மூடத்தனமான சண்டை என்று புரிந்து கொண்டவன் இந்த ஆழ்வார்க்கடியான் போட்ட சண்டையில் கிட்டத்தட்ட அடிக்கவே சென்று விட்டார் அப்பொழுது அந்த மூன்றாவது நபர் அங்கிருந்து ஓடிவிட்டார் மற்ற இரண்டு பேருக்கும் சண்டை வளர்த்துக் கொண்டிருந்தது இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் கூட்டத்திற்குள்ளே வந்து சிவனும் திருமாலும் ஒரே சமமானவர்கள் தான் சொல்ல போனால் அறியும் சிவனும் ஒன்னு அறியாதவர் வாயிலே மண்ணு என்று 
வந்தியத்தேவன் சொன்னான் அதை கேட்டதும் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் வந்தியத்தேவனை உற்சாகமாக பார்த்தார்கள் இதை கேட்ட அந்த ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு கோபம் தான் வந்தது வந்தியத்தேவனிடம் சண்டையை பிடிக்கலாம் என்று ஆவேசமாக அவரை ஒரு குரல் தடுத்தது சூராதி சூரர் வீர பிரதாபர் மார பாண்டியன் படையை வீறு கொண்டு தாக்கி வேரோடு அறுத்த வெற்றி வேலுடையார் இருபத்தி நாலு போர்களில் சண்டையிட்டு அறுபத்து நான்கு விடுபுண்களை பெற்ற திருமேனியர் சோழ நாட்டு தன அதிகாரி தானிய பண்டார நாயகர் இறை விதிக்கும் தேவர் பெரிய பழுவேட்டரையர் விஜயம் செய்கிறார் பராக் பராக் வழிவிடுங்கள் என்று இடிமுழக்க குரலில் அங்கே ஒருவன் கத்திக் கொண்டிருந்தான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அனைவருமே சாலையின் இருபுறத்திற்கு சென்றார்கள் யானை மீது வருவது பழுவேட்டரையர் என்று தெரிந்து கொண்டதும் அவனும் ஒதுங்கி நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது யானைக்கு பின்னால் ஒரு பட்டு திரையினால் மூடப்பட்ட சீவிகை ஒன்று வந்தது அதற்குள் யாரோ இருப்பது போன்று அவன் எண்ணிக் கொண்டிருந்தான் எண்ணிக் கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் ஒரு அழகிய கை வெளியே வந்து அந்த திரையை துறந்து மீண்டும் வேகமாக சாற்றிக் கொண்டது அப்பொழுது அந்த பெண்ணுடைய முகத்தை வந்தியதேவன் பார்த்தான் அதை பார்த்ததும் அவனுக்கு இனம் புரியாத ஒரு பயமும் அருவெறுப்பும் ஏற்பட்டது அப்பொழுது அவனுடைய மனதில் ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் ஏற்பட்டது எதற்காக அந்த திரையை விளக்கி அந்த பெண் வேகமாக மூடிவிட்டாளே என்று எண்ணிக்கொண்டு திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு சற்று பின்னால் இருந்த ஒரு புளிய மரத்தில் அந்த வீர வைஷ்ணவனான ஆழ்வார்க்கடியான் புளிய மரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு திரையை விளக்கி அந்த பெண்ணை கோபமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அதை வந்தியத்தேவன் சந்தேகத்தோடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த சமயத்தில் சாலையில் இவன் கட்டி வைத்திருந்த குதிரையை பழுவேட்டையருடைய ஆட்கள் அந்த குதிரையை வம்பு கெழுத்தார்கள் அவர்கள் செய்த வம்பின் காரணமாக அந்த குதிரை மக்கள் மத்தியில் வந்து பல மக்களை காயப்படுத்தி வெகு தூரம் ஓடி சென்று ஒரு இடத்தில் நின்று விட்டது இதையெல்லாம் வந்தியத்தேவன் பார்த்து கொண்டு பிறகு அந்த மக்களிடையே மன்னிப்பை கேட்டுவிட்டு அந்த குதிரையிடம் சென்றான் அப்பொழுது அவருக்கு பின்னாலே அந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தான் குதிரை மேல் எந்த தவறும் இல்லை என்றும் பெரிய பழுவேட்டருடைய ஆட்கள் தான் இவ்வாறான கொடூர செயலில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் இந்த பிள்ளையை மன்னித்து விடுங்கள் என்றும் அங்கிருந்த பொது மக்களிடம் ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டுக்கொண்டான் பிறகு வந்தியத்தேவனிடம் திரும்பி ஒருவேளை நீ கடம்பூர் சம்புவரையர் அரண்மனைக்கு சென்றால் என்னையும் அழைத்து செல் என்று கேட்டார் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்தது அவன் இரவு அங்கே தங்க போவது அவருக்கு எப்படி தெரியும் என்று எண்ணிக்கொண்டே அவரிடம் கேட்க ஊரே அங்குதான் செல்கிறது பழுவேட்டரையரும் அங்கேதான் செல்கிறார் அது மட்டுமல்ல இந்த பகுதியை சுற்றி இருக்கும் பல பெரிய ஆட்கள் அங்கேதான் செல்கிறார்கள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னார் அங்கே நீங்கள் ஏன் செல்ல வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டதற்கு அந்த மாளிகையில் பெரிய விருந்து நடைபெறும் அதற்கு பிறகு களியாட்டம் சாமியாட்டம் குறவை கூத்து எல்லாம் நடைபெறும் எனக்கு குறவை கூத்தை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை இருக்கிறது எனவே நீ அங்கு சென்றால் என்னை உன்னுடைய பணியால் என்று சொல்லி என்னை உள்ளே அழைத்து செல் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இவர் இப்படி சொன்னதும் வந்தியத்தேவனுக்கு அவன் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டு விட்டது என்னால் உன்னை அங்கு அழைத்து செல்ல முடியாது என்று சொல்லிவிட்டான் பிறகு அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படி என்றால் நான் விண்ணகர கோயிலுக்கு செல்கிறேன் நீ போய்வா என்று சொல்லிவிட்டார் இந்த கோவிலுடைய பெயரை கேட்டதும் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த வீர நாராயண பெருமாள் கோவிலுக்கு நீங்கள் செல்வதாக இருந்தால் நானும் உங்களுடன் வருகிறேன் என்று சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அந்த கோவிலுக்கு சென்றார்கள் இந்த கோவிலை பற்றி நாம் பார்க்க வேண்டும் விஜயாலய சோழனுடைய பேரன் தான் முதலாம் பராந்தக சோழன் இவர் மதுரையையும் ஈழமும் கொண்ட கோப்பர கேசரி இவர்தான் சோழ பேரரசிற்கு அஸ்திவாரம் அமைத்தவர் மேலும் சிதம்பரத்தில் இருக்கின்ற அந்த சிற்றம்பலத்திற்கு பொன் கூரையும் இவர்தான் வேந்தார் அப்படிப்பட்ட சரித்திர புகழ்பெற்றவர் இவர் இவருக்கு சோழ சிகாமணி சூர சிகாமணி மற்றும் வீரன் நாராயணன் என்கின்ற சிறப்பு பெயரும் இருந்தது இவருடைய பெயரில் தான் வீர நாராயண ஏரி கட்டமைக்கப்பட்டது பொதுவாக அந்த காலகட்டத்தில் ஏரிக்கரையை வெட்டினால் அந்த ஏரியை காப்பதற்காக ஏரிக்கரை ஓரத்தில் ஒரு கோவிலை அமைப்பது வழக்கம் அவ்வாறு கட்டப்பட்டதுதான் வீர நாராயண பெருமாள் கோவில் அந்த கோவிலுக்கு தான் அந்த இருவரும் சென்றார்கள் அங்கே இந்த ஆழ்வார் கடியான் மனமுருகி பல ஆண்டால் பாசுரங்களை பாடினான் இந்த மனிதன் ஒரு தீவிர விஷ்ணு பக்தன் என்று அறிந்து கொண்ட வந்தியத்தேவன் அவன் மீது வைத்திருந்த அந்த கோபத்தை படிப்படியாக குறைத்துக் கொண்டான் பிறகு அந்த கோவில் நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடித்துவிட்டு வெளியே வந்த பிறகு மீண்டும் ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கண்டிப்பாக அந்த அரண்மனைக்கு உங்களை அழைத்துக் கொண்டு செல்ல மாட்டேன் என்று வந்தியத்தேவன் மீண்டும் சொல்ல அதற்கு அந்த மனிதர் நான் வரவில்லை நான் ஒரு சிறிய சீட்டை ஒன்று கொடுக்கிறேன் அந்த சீட்டை பழுவேட்டையருடைய யானைக்கு பின்னால் அந்த மூடு பல்லக்கில் வந்த அந்த பெண்ணிடத்தில் நீ கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னான் இதை கேட்டதும் வந்திய தேவனுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் நான் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து அவனுடைய குதிரை மீது ஏறி வேகமாக கடம்பூரை நோக்கி சென்றான் அந்த காலத்து சோழ நாட்டு பெருங்குடி தலைவர்களில் செங்கண்ணர் சம்புவரையர் ஒருவர் அவருடைய மாளிகையுடைய வாசலானது 
ஒரு பெரிய நகரத்தின் கோட்டை வாசலை போல் இருக்கும் அன்றைய தினம் அவருடைய அரண்மனை கோலாகலமாக காட்சியளித்தது கடம்பூர் மாளிகைக்கு வந்த வந்தியத்தேவனை அங்கிருந்த வீரர்கள் உள்ளே விடவில்லை பிறகு வந்தியத்தேவன் ஒரு கழகம் செய்து அங்கிருந்த வீரர்களிலிருந்து தப்பித்து கோட்டைக்குள் நுழைகிறான் அப்பொழுது ஏற்பட்ட சத்தத்தை பார்த்து சம்புவரையர் மாளிகையின் மேல் இருந்து பார்க்கிறார் பிறகு தன்னுடைய மகன் கந்தமாறனை அனுப்பி என்ன பிரச்சனை என்று பார்த்து வர சொல்லி அனுப்புகிறார் வந்து இருப்பது தன்னுடைய நண்பன் வந்தியத்தேவன் என்று உணர்ந்த கந்தன்மாறன் வந்தியத்தேவனை அரண்மனைக்கு உள்ளே அழைத்து சென்று அவருடைய தந்தையான சம்புவரையரிடம் அறிமுகம் செய்கிறான் வந்தியத்தேவனுடைய இந்த அழைப்பு சம்புவரையருக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது அவருடைய முகத்தை பார்த்ததுமே கந்தன்மாறன் புரிந்து கொண்டு பிறகு அங்கு இருந்த பழுவேட்டையரிடம் அழைத்து சென்று வந்தியத்தேவனை அறிமுகம் செய்தான் வந்தியத்தேவன் அவரை பார்த்ததும் அதிசயத்து போய் நின்றான் உடனே கந்தன் பழுவேட்டரிடம் இவனுடைய ஆரோக்கிய நண்பன் சிறு வயதில் இருந்தே உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு ஒரு ஆவல் இருந்தது உங்களுடைய திருமேனியில் உண்மையாகவே அறுபத்தி நான்கு போர் காயங்கள் இருந்தது உண்மையா என்கின்ற ஒரு ஆவல் அவனிடம் இருந்தது நீயே எண்ணி பார்த்துக்கொள் என்று சொன்னேன் என்று வேடிக்கையாக கந்தன் பழுவேட்டரை நோக்கி சொன்னான் உடனே பழுவேட்டரைய உனக்கு ஏன் அவ்வளவு அவநம்பிக்கை வானர் குலத்தை காட்டிலும் வேறு குலத்தில் வீரம் இருக்க கூடாதா உனக்கு ஏன் அவ்வளவு சந்தேகம் என்று சுருங்கிய முகத்துடன் பழுவேட்டரையர் கேட்டதும் மனதளவில் வந்தியத்தேவன் எரிச்சலாக இருந்தாலும் பழுவேட்டரையை சமாதானம் செய்வதற்காக பணிவுடன் உங்களுடைய வீர புகழ் குமரி முனையில் இருந்து இமயம் வரை பரவி இருக்கிறது எனக்கு சந்தேகம் இல்லை என்று பணிவோடு சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டான் பிறகு கந்தன் அவருடைய குடும்பத்தை வந்தியத்தேவனுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தான் ஆனால் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் பழுவேட்டையருடன் பல்லக்கில் வந்த அந்த பெண் யாராக இருக்கும் என்ற ஒரு தேடலில் இருந்தது இந்த இடத்தில் இந்த சம்புவரையர் குளம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வல்வில் ஓரி என்ற சங்ககால குறுநில மன்னனின் வம்சத்தின் வழி வந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் இந்த ஓரி மன்னன் காரி என்னும் மன்னனால் கொல்லப்பட்டான் மலையமான் மன்னர்கள் இக்காரி மன்னனின் வம்சத்தில் வந்தவர்கள் இதனால் சம்புவரைய மன்னர்களுக்கும் இந்த மலையமான் குடும்பத்திற்கும் ஒரு ஊட்பகை இருந்து கொண்டே இருந்தது இதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த மாளிகையில் இருந்த பெண்கள் தன்னை பார்த்து ஏன் சிரிக்கிறார்கள் என்கின்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவனுக்கு இருந்தது உடனே அவருடைய நண்பனை அழைத்து இவர்கள் ஏன் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் என்று கேட்டதற்கு அவர்கள் உன்னை பார்த்து சிரிக்கவில்லை பழுவேட்டரையர் ஒரு இளம் வயது பெண்ணை திருமணம் செய்திருக்கிறார் மேலும் மூடு பல்லக்கில் அவளை மறைத்தே வைத்து அழைத்து வந்திருக்கிறார் அழைத்து வந்த பெண்ணை அந்த புறத்திற்கு அனுப்பாமல் அவருடைய விடுதலையை அடைத்து பூட்டி வைத்திருக்கிறார் என்று கந்தன் மாறன் சொன்னான் அதற்கு வந்தியத்தேவன் நானும் அந்த பெண்ணை கண்டேன் வீரநாராயணம் ஏறி வழியாக வரும் பொழுது ஒரு மூடு பல்லக்கின் வழியாக ஒரு அழகிய கைகளை கண்டேன் அந்த கைகளை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவள் மிகவும் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன் என்று வந்தியத்தேவன் சொல்ல ஆண்கள் எவரும் பார்க்காத ஒரு உருவத்தை நீ பார்த்திருக்கிறாய் என்று கந்தன்மாறன் பதிலளித்தான் பின்பு அந்த இரவு நேரத்தில் குறுவை கூத்து ஆரம்பமாகிவிட்டது வந்தியத்தேவனுக்கு அதை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் இருந்தது அந்த குறுவை கூத்தை அங்கு வந்த அனைவரும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதன் இறுதியில் சாமி வந்த ஒருவனை பார்த்து பூசாரி கேட்டான் உனக்கு என்ன பலி வேண்டும் என்று அதற்கு அவன் மன்னர் குலத்து ரத்தம் வேண்டும் ஆயிரம் வருட அரசு குலத்து ரத்தம் வேண்டும் என்று வெறியாடியவனைப் போல பயங்கர குரலில் சொன்னான் இதை கேட்டதும் மேடைக்கு முன்னால் இருந்த பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் மழவரையர் என அனைவருமே ஒருவருக்கொருவர் சந்தேகத்தோடு பார்த்து கொண்டார்கள் இதை வந்தியத்தேவனும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பின்பு தூரத்தில் நரிகள் ஊழையிடும் சத்தம் கேட்டது அந்த திசையை நோக்கி திரும்பி பார்த்த பொழுது அங்கே இருந்த வெளிமதில் சுவரின் மீது ஆழ்வார்க்கடியான் இங்கு நடந்த அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதை வந்தியத்தேவன் பார்த்து விட்டான் பின்பு அடுத்த சில மணி நேரத்தில் அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் மறைந்து விட்டான் பின்பு வந்தியத்தேவனை கந்தன்மாறன் மாளிகைக்குள்ளே அழைத்து சென்று அவனை படுக்க வைத்து விட்டு அவன் வெளியே சென்று விட்டான் அன்றைய அந்த மாளிகையில் பல சிற்றரசர்கள் குறுநில மன்னர்கள் இருந்தார்கள் இவர்கள் அனைவரும் இவ்வாறு ஒன்று கூடி இருப்பதை கண்டு வந்தியத்தேவனுக்கு சந்தேகம் வந்தது அவனால் நிம்மதியாக உறங்க முடியவில்லை மேலும் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்த அவன் அவன் இந்த கோட்டைக்குள் தான் இருக்க வேண்டும் அவனை பிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அவனை படுக்க வைத்த இடத்தில் இருந்து அவன் வெளியே வந்து ஆழ்வார்க்கடியானை தேடிக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது ஒரு இடத்தில் இந்த அனைத்து சிற்றரசர்களும் குறுநில மனர்களும் ஒன்றாக அமர்ந்து கொண்டு ஒரு விஷயத்தை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அது வந்தியத்தேவனுடைய காதில் விழுந்தது அந்த கூட்டத்தில் கந்தமாறனும் இருந்தான் அவனை பார்த்து வந்திரு முன்னுடைய நண்பன் ஆதித்த கரிகாலனுடைய நண்பன் அவனுக்கு எந்த விஷயமும் தெரியக்கூடாது ஒருவேளை அவனுக்கு தெரிந்தால் அவனை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இதை கேட்ட வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு போனாலும் அவர்கள் மேற்கொண்டு பேசியதை அங்கிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் மேலும் அவர்களுக்கு மத்தியில் அந்த மூடு பல்லக்கும் இருந்தது ஒருவேளை அந்த ம
மறுபக்கத்தில் ஆழ்வார்க்கடியானும் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவ்வாறு அவன் பார்த்து கொண்டிருந்ததை வந்தியத்தேவனும் பார்த்து விட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் மீது வந்தியத்தேவனுக்கு சந்தேகம் அதிகமானது அதே சமயத்தில் பழுவேட்டரையர் சொன்னதும் அவன் காதில் வீழ்ந்தது இங்கு நாம் இன்று பேசக்கூடிய விஷயம் ஒரு ராஜ ரகசியம் இது வெளியே தெரியக்கூடாது தெரிந்தால் பெரிய விபரீதங்கள் ஏற்பட்டுவிடும் அனைவரும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று பழுவேட்டரையர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அந்த இடத்தில் பழுவேட்டரையர் மிகவும் ஆவேசமாக பேச ஆரம்பித்தார் சுந்தர சோழ மகாராஜாவிற்கு உடல்நிலை மோசமாக இருப்பதாகவும் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் அவர் இறந்து விடுவதாகவும் அவருக்கு பிறகு சோழ சாம்ராஜ்யத்தை யார் ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்பதை இங்கே நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையோடு பழுவேட்டரையர் பேச ஆரம்பித்தார் இதையெல்லாம் வந்தியத்தேவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அரசாங்க விஷயத்தை பற்றி இவர்கள் ஏன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மனதில் எண்ணியவாறே அவர்கள் பேசியதை அனைத்தையும் கூர்மையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அங்கிருந்த பல மக்கள் ஆதித்த கரிகாலருக்கு இளவரசு பட்டம் கொடுத்ததை எண்ணி வன்மையாக கண்டித்தார்கள் ஏனென்றால் அங்கிருந்த பல மன்னர்கள் பல நூற்றாண்டாக பல தலைமுறைகளாக சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்காக பாடுபட்டவர்கள் ஆனால் அவர்களிடம் ஆலோசிக்காமல் அடுத்த பட்டத்து இளவரசராக ஆதித்த கரிகாலரை சுந்தர சோழர் அறிவித்தது பற்றி அங்கிருந்த அனைவருக்குமே ஒரு அதிருப்தி ஏற்பட்டிருந்தது அதன் விளைவாகத்தான் பலவாறு அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் இருந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விஜயாலய சோழர் முத்திரையர்களை முறியடித்து தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினார் திரும்புரம்பியம் போரில் பல்லவ படைக்கு துணையாக நின்று மதுரை பாண்டியரின் படையை நிர்மூலமாக்கினார் அன்று முதல்தான் சோழ சாம்ராஜ்யம் நாளுக்கு நாள் பெருகி விரிவடைந்து வந்தது காவேரி நதிக்கு இடையே கல்லணை கட்டிய கரிகாலன் சோழன் காலத்தில் கூட சோழ சாம்ராஜ்யம் இவ்வளவு பெரிதாக இல்லை இப்பொழுது அது பெரிதாக இருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்த தியாகங்கள் என்று அங்கிருந்த அரசர்கள் சொன்னார்கள் இவ்வாறு இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை படிப்படியாக உருவாக்கிய அந்த முன்னோர்கள் வழிவந்த நம்மிடம் எந்த விதமான ஆலோசனையும் கேட்காமல் சுந்தர சோழர் அவர்கள் செம்பியன் மாதேவியிடமும் அவருடைய அருமை புதல்வியான குந்தவையிடமும் பேசி ஆதித்த கரிகாலனை பட்டத்து இளவரசனாக ஆக்கி இருப்பது அங்கிருந்த அனைவருக்குமே எரிச்சலை உண்டாக்கியது அது மட்டுமில்லாமல் காஞ்சிபுரத்தில் ஆதித்த கரிகாலன் கட்டி கொண்டிருந்த பொன் மாளிகை பற்றியும் அவர்கள் பலவாறு பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் இலங்கைக்கு படையெடுத்து சென்ற ஆதித்த கரிகாலனுடைய தம்பியான அருள்மொழி வருமனை பற்றியும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆக ஆதித்த கரிகாலர் மற்றும் அருள்மொழிவர்மருடைய செயல்களை பற்றிய பலவாறு விமர்சனங்களை அங்கே முன்வைத்து இதற்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதே சமயத்தில் அவ்வப்பொழுது ஆதித்த கரிகாலனம் இருந்து சுந்தர சோழருக்கு வருகின்ற பல ஓலைகளை கோட்டையை காவல் காத்துக் கொண்டிருக்கும் சின்ன பழுவேட்டரையர் இரண்டு மூன்று தடவை தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறார் இவ்வாறு அரசு உரிமை பற்றி பல விஷயங்களை அவர்கள் காரசாரமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இதை அனைத்தையும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வேறு வேறு திசையில் இருந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் பழுவேட்டரையரை பார்த்து இந்த வயதில் எதற்கு நீங்கள் திருமணம் செய்து கொண்டீர்கள் என்று கேட்டதற்கு நான் அந்த பெண்ணை காதலித்தேன் அவளும் என்னை காதலித்தால் பழந்தமிழ்நாட்டு முறைப்படி இஷ்டப்பட்டு மணந்து கொண்டோம் இதில் தவறு எதுவும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் இருந்தாலும் அரசுரிமை பற்றி பேசும் இந்த நேரத்தில் மூடு பழக்கில் இருப்பது யார் என்று கேட்க நேரம் வரும்போது சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த கேள்வியை முன்வைத்தார் அடுத்த பட்டத்து இளவரசராக யார் வர வேண்டும் என்பதை நாம் இங்கு தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் உடனே கூட இருந்த பல குறுநில மன்னர்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் என்று சொல்ல அதற்கு பழுவேட்டரையர் வரலாற்று செய்தியை இங்கு பதிவு செய்தார் இது கதைக்காக மட்டும் எழுதப்படவில்லை உண்மையான வரலாற்று செய்தியும் இதுதான் அதைத்தான் கல்கி அவர்களும் இங்கே குறிப்பிட்டிருப்பார் மகா வீரரும் மகா ஞானியுமான கண்டராதித்த தேவர் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் இறந்து விட்டார் அந்த சமயம் அவருடைய மகனான மதுராந்தக தேவர் ஒரு வயது குழந்தையாக இருந்தார் ஆகவே அவருடைய தம்பியான அருஞ்சை தேவர் பட்டத்துக்கு வந்தார் இதை இறந்த கண்டராஜித்தருடைய மனைவியான செம்பியன் மாதேவியும் ஆதரித்தார் ஆக அருஞ்சய தேவர் பட்டத்துக்கு வந்தார் அவர் முடிசூட்டிக் கொண்ட ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு பின் அவர் இறந்து விட்டார் பின்பு அவருடைய புதல்வரான பராந்தக சோழருக்கு வயது இருபது ஆகியிருந்தது ஆக ராஜ்யத்தின் நன்மையை கருதி பல சிற்றரசர்களும் குறுநில மன்னர்களும் நகர தலைவர்களும் ஒன்று கூடி நன்றாக யோசித்து பராந்தக சோழருக்கு முடிசூட்டி விட்டார்கள் ஆனால் அது குறித்து யாரும் வருத்தப்படவில்லை ஏனென்றால் சுந்தர சோழ மகாராஜா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரை அப்பொழுது நன்றாகத்தான் ஆட்சி புரிந்தார் ஏனென்றால் அவர் எல்லாருடைய ஆலோசனையும் கேட்டு ராஜ்யத்தை நடத்தினார் அதனால் சோழ சாம்ராஜ்யம் விரிவடைந்தது ஆனால் இப்பொழுது சுந்தர சோழருக்கு உடல்நிலை மோசமாகிவிட்டது அவருடைய காலத்திற்கு பிறகு யார் வர வேண்டும் என்று எண்ணும் பொழுது நாம் முன்பே சொன்ன கண்டராஜித்த தேவருடைய மகனான மதுராந்தகருக்கு இப்பொழுது ராஜ்யத்தை ஆளும் வயது வந்துவிட்டது சொல்ல போனால் ஆதித்த கரிகால
அவர்தான் அடுத்த பட்டத்து இளவரசராக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை பற்றி எல்லாம் யோசிக்காமல் சுந்தர சோழர் ஆதித்த கரிகாலரை அடுத்த பட்டத்து இளவரசராக அறிவித்திருப்பதுதான் அங்கிருந்தவர்களுக்கு கோபமாக இருந்தது ஆக அடுத்த பட்டத்து இளவரசராக மதுராந்தகரை அறிவிக்கலாம் என்று பழுவேட்டரையர் முன்வைத்தார் அதை கேட்டதும் அங்கிருந்த அனைவரும் அதுதான் சரி அதுதான் தர்மம் என்று அனைவரும் ஒத்துக்கொண்டார்கள் ஆனால் இதற்கு மதுராந்தகர் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல அதற்கு அவருக்கும் விருப்பம் இருக்கிறது மேலும் செம்பியன் மாதேவியும் ஏன் அவரை சிவபக்தியில் மூழ்க வைத்திருக்கிறார் என்றால் ஒருவேளை தனக்கு அரசர் பதவி வேண்டும் என்று அவர் சொன்னால் எங்கு அவர் உயிருக்கு ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்று எண்ணிதான் அவரை சிவபக்தியில் பூரணமாக ஈடுபடுத்தி வருகிறார் என்று பழுவேட்டரையர் சொன்னார் ஆனால் மதுராந்தகருக்கு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் அரசராக ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருப்பதாக பழுவேட்டரையர் தன்னுடைய கருத்தை முன்வைத்தார் அதற்கு அங்கு கூடியிருந்த அனைவருமே இதற்கு என்ன சாட்சி என்று கேட்க அப்பொழுது அங்கே இருந்த மூடு பல்லக்கின் திரையை விலக்கிக் கொண்டு வெளியே வந்தார் மதுராந்தக சோழர் இதை வந்தியத்தேவன் வியப்போடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த பொன் வண்ணமான கையை தான் அவன் வீரநாராயண ஏரி முன்பு பார்த்தான் அப்பொழுது அவன் பார்த்தது வலையில் இல்லை அரச குமாரர்கள் அணியும் கங்கணம் அதை இப்பொழுதான் அவன் கவனித்தான் ஆக அந்த நில ஒளியில் நிலவின் வெளிச்சத்தை போலவே அவருடைய முகம் இருந்ததை வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் மதுராந்தக தேவர் வெளியே வந்ததும் அங்கே கூடியிருந்த அனைவரும் பட்டத்து இளவரசர் வாழ்க என்று ஆவேசமாக முழக்கமிட்டார்கள் மேலும் தங்களுடைய உரைவாளை உயர்த்தி அவரை அடுத்த அரசராக ஆக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்தபதம் செய்து கொண்டார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் இனிமேலும் அங்கு இருந்தால் உயிருக்கு ஆபத்து என்று எண்ணி தான் படுத்திருந்த இடத்தை நோக்கி விரைவாக சென்றான் மாளிகைக்கு வந்த அவனுக்கு மிகப்பெரிய குழப்பமும் வந்தது உறக்கமும் வந்தது தூங்கிவிட்டான் விடிந்ததும் கந்தமாறன் வந்து எழுப்பியதும் நான் உடனே தஞ்சாவூருக்கு செல்ல வேண்டும் என் மாமனுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று போய் சொன்னான் கந்தமாறன் எவ்வளவோ தடுத்தும் வந்தியத்தேவன் போக வேண்டும் என்று சொல்ல நீண்ட நாள் கழித்து பார்க்க முன்னிடம் சரியாக மனமிட்டு பேச முடியவில்லை அதனால் வழிநடையிலாவது சிறிது நேரம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி இருவரும் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் இரண்டு நண்பர்களும் இரண்டு குதிரைகளில் ஏறி கொண்டார்கள் குதிரைகள் மெதுவாக சென்றன ஒரு வழியாக இருவரும் பேசிக் கொண்டே நதிக்கரைக்கு வந்த பிறகு குதிரையை என்ன செய்வது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க நீ அடுத்த கரைக்கு சென்றவுடன் என்னுடைய ஆள் ஒருவன் உன்னிடம் ஒரு குதிரையை தருவான் என்று சொல்லிவிட்டு கந்தமாறன் சென்று விட்டான் பிறகு படகில் ஏறி வந்தியத்தேவன் அமர்ந்தான் படகு புறப்படும் நேரம் பார்த்து படகை நிறுத்துங்கள் என்று ஒரு குரல் கேட்டது திரும்பி பார்த்தால் அது ஆழ்வார்க்கடியான் பின்பு அந்த படகில் ஆழ்வார்க்கடியான் ஏறிக்கொண்டான் ஏற்கனவே படகில் இருந்த சிவபக்தனுடன் சண்டை போட்டுக் கொண்டே வர அதை வந்தியத்தேவன் தடுக்க என்று அந்த பயணம் அப்படியே இருந்தது ஒரு வழியாக கரையை அடைந்த பிறகு வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பேசிக் கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவனை பார்த்த ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படி மாளிகைக்கு சென்றாய் அங்கு யார் யார் எல்லாம் நீ பார்த்தாய் அவர்கள் என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் என்றெல்லாம் கேட்க அதற்கு வந்தியத்தேவனும் அனைத்து விவரங்களையும் கூற விரும்பாமல் ஒரு சில விவரத்தை மட்டுமே ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு பதிலாக தந்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து வந்தியத்தேவன் உன்னுடைய பக்தி எல்லாம் ஒரு வேஷம் என்று கூறினான் அடுத்தவனுடைய மனைவியின் மீது நீ ஏன் ஆசைப்படுகிறாய் கடம் ஒரு மாளிகைக்கு வர வேண்டும் என்று நீ ஏன் சொன்னாய் ஏன் அந்த பெண்ணை நீ பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னாய் அவளிடம் ஏதோ ஒரு தகவலை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னாயே என்று அடுத்தடுத்து கேள்வியை கேட்கவே ஆழ்வார்க்கடியானும் அதிர்ந்து போனான் ஆழ்வார்க்கடியான் மனதளவில் இவனிடம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் மேலும் வந்தியத்தேவன் கேட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஆழ்வார்க்கடியான் விடையளிக்க ஆரம்பித்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் இளம் வயதில் பாண்டிய நாட்டின் வைகை நதிக்கரையில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்ததாகவும் குடும்பமே விஷ்ணு பக்தர்களாக இருந்ததாகவும் ஒரு அவருடைய தந்தை நதிக்கரைக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே ஒரு குழந்தை அழுது கொண்டிருந்ததாகவும் அது ஒரு பெண் குழந்தை என்றும் அனாதையாக இருந்த அந்த குழந்தையை வீட்டிற்கு எடுத்து வந்து வளர்த்ததாகவும் அந்த குழந்தைக்கு நந்தினி என்று பெயர் வைத்ததாகவும் ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னான் மேலும் அந்த பெண் குழந்தையை தன்னுடன் பிறந்த தங்கை போலவே வளர்த்திருக்கிறான் ஆண்டாள் பாசுரங்களை மிகவும் அருமையாக பாடுவதால் அடுத்த ஆண்டாள் என்றே அவளை பார்த்து பக்தர்கள் கூறுவார்களாம் அப்பொழுது நான் ஒரு சமயம் திருப்பதி சென்றிருந்தேன் திரும்பி வருவதற்கு பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது அதற்குள் என்னென்னவோ நடந்துவிட்டது என்று சோகமாக ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னான் அப்பொழுது வந்தியத்தேவன் என்ன நடந்தது என்று கேட்க அந்த நேரத்தில் பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் இறுதியான போர் மதுரை அருகே நடந்தது என்றும் அதில் ஒருவரை ஒருவர் மூர்க்கமாக தாக்கிக் கொண்டார்கள் என்றும் அந்த போரில் பாண்டியர்கள் தோற்று போக இறுதியாக மன்னன் வீர பாண்டியன் உடம்பெல்லாம் காயங்களுடன் போர்க்களத்தில் வீழ்ந்திருந்தான் என்றும் அப்பொழுது அவனுடைய மெய்க்காவலர்கள் அவனை மீட்டு வைகை கரையில் எங்களுடைய வீட்டில் ஒப்படைத்து விட்டார்கள் என்றும் வீர பாண்டியனை பார்த்து மனமிறங்கி போன நந்தினி அவனுக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பொழுது சோழ படையில் இருந்த
அதற்கு பின்பு வந்த பழுவேட்டரையர் நந்தினியின் அழகில் மயங்கி அவளை சிறைபிடித்து சென்று விட்டார் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் அவருடைய இளம் வயது கதையை மிகவும் சுவாரஸ்யமாக வந்தியத்தேவனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் மேலும் இது நடந்து மூன்று வருடங்கள் ஆகிவிட்டது என்றும் அன்றிலிருந்து இன்று வரை நந்தினியை பார்க்கவே முடியவில்லை ஒரு தடவையாவது அவளை பார்த்து பேச வேண்டும் பழுவேட்டரிடமிருந்து அவளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணிதான் உனக்கு ஒரு கடிதம் கொடுத்து அவளிடம் தர சொன்னேன் ஆனால் நீ என்னை தவறாக எண்ணிவிட்டாய் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னார் இதை கேட்டு வந்திய தேவன் ஒரு பக்கம் மனமிலகி போனாலும் இது உண்மையா அல்லது கதையா என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தான் பின்பு சிறிது நேரம் கழித்து ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டான் சிறிது நாட்களாக சுந்தர சோழருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றும் ஒருவேளை அவர் தவறிவிட்டால் அவருக்கு பிறகு பட்டத்து இளவரசர் யாராக இருப்பார்கள் என்கின்ற ஒரு கேள்வியை அவன் முன்பு இவன் வைத்தான் ஆழ்வார்க்கடியானும் கேள்வியை புரிந்து கொண்டு எனக்கு பதில் தெரியாது ஆனால் குடந்தை ஜோதிடருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அவர் ஜோதிடத்தில் கெட்டிக்காரர் அவரை சென்று நீ பார்த்தால் ஒருவேளை உன்னுடைய கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கலாம் என்று சொல்ல வந்தியத்தேவனும் தஞ்சை போகும் வழியில் குழந்தை சென்று ஜோசியரை பார்க்கலாம் என்று முடிவு செய்து வைத்திருந்தான் அதே சமயத்தில் இடும்பன்காரி என்ற ஒருவன் வந்தியத்தேவனுக்கு தேவையான குதிரையை எடுத்து வந்து அவனிடம் கொடுத்தான் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து வந்தியத்தேவன் புறப்பட்டு விட்டான் இப்பொழுது இந்த இடும்பன்காரி யார் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த இடும்பன்காரி என்பவன் கடம்பூர் அரண்மனையில் வேலை செய்யும் ஒரு உளவாளி யாருக்கு என்றால் பாண்டியர்களுக்கு பாண்டியர்களுடைய ஆபத்து உதவிகளில் ஒருவன்தான் இந்த இடும்பன்காரி வந்தியத்தேவன் சென்ற பிறகு ஆழ்வார்க்கடியானிடம் அவன் பேச்சு கொடுத்தான் ஏனென்றால் இந்த ஆழ்வார்க்கடியானை கடம்பூர் அரண்மனையில் இவன் பார்த்திருக்கிறான் அதுவும் எப்பொழுது என்றால் பல சிற்று அரசர்களும் பழுவேட்டரையரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆழ்வார்க்கடியான் ஒளிந்திருந்து பார்த்ததை அந்த கோட்டை காவலனாக இருந்த இடுமன்காரி பார்த்து விட்டான் ஆனால் அவன் எதுவும் சொல்லவில்லை காரணம் அவனுடைய ஆளாகத்தான் இவனும் இருப்பான் என்று எண்ணி அதை சாதாரணமாக விட்டுவிட்டான் இந்த இடத்தில் ஆழ்வார்க்கடியானை அவன் தனிமையில் பார்த்தவுடன் அவனிடம் கையை ஒன்றின் மேல் ஒன்று வைத்து மீன் முத்திரையை செய்து காட்டினான் அதை பார்த்ததும் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது என்னை பார்த்து ஏன் இப்படி செய்தாய் என்று கேட்க இடுமன்காரியும் தவறான நபரிடம் ரகசிய முத்திரையை காட்டியதாக எண்ணி பேச்சை மழுப்பிவிட்டான் பிறகு மீண்டும் அந்த இடுமன்காரி கடம்பூருக்கு போயிருந்த என்று சொல்லிவிட்டு படகு வரை சென்று திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஆழ்வார்க்கடியான் இல்லை அங்கே இருந்த அரச மரத்தின் மீது தாவி ஏறி இந்த இடுமன்காரி என்ன செய்கிறான் என்பதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் எண்ணியது போலவே அந்த இடுமன்காரி என்றவன் மீண்டும் கோட்டைக்கு போகாமல் யாரோ ஒருவனுக்காக காத்திருந்தான் அப்பொழுது மிக நீண்ட நேரம் கழித்து அங்கே சோமன் சாம்பவன் என்கின்ற மற்றொருவன் வந்தான் உனக்காக தான் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருவரும் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்பொழுது இருவரும் பகைவனின் பள்ளிப்படைக்கு செல்வதாக சொல்லி நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த இடம் எங்கே இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொண்டு மேலும் இந்த இரண்டு பேரும் பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் இவர்களுக்கு பின்னால் சென்றால் பல உண்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் என்ற எண்ணத்துடன் அவர்களுக்கு தெரியாமல் ஆழ்வார்க்கடியான் அவர்களை பின்தொடர ஆரம்பித்தான் இந்த நேரத்தில் குழந்தை ஜோசியரை காண சென்ற வந்திய தேவனையும் நாம் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் அன்றைய நாளில் குழந்தை என்ற அந்த ஊர் தான் இன்றைய கும்பகோணம் அந்த ஊருக்கு சற்று தூரத்தில் தான் அப்பொழுது சோழர்களின் தலைநகரமான பழையாறை இருந்தது அங்குதான் இளவரசு குந்தவையும் சோழ நாட்டின் முக்கிய பின்னரசியான செம்பியன் மாதேவியும் இருந்தார்கள் அன்றைய சோழ நாட்டில் கங்கையை விட புனிதமானதாக காவேரியை பார்த்தார்கள் அந்த காவேரியை பொன்னி தாய் என்று அழைத்தார்கள் அந்த பொன்னி நதியின் கிளை நதியான அரிசி ஆற்றில் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் செல்வ மகளான குந்தவையும் அவளுடைய நெருங்கிய தோழியான இளவரசி வானதியும் மற்றும் பல தோழி பெண்களும் குழந்தை ஜோதிடரை பார்க்க சென்று கொண்டிருந்தார்கள் மற்ற தோழிகளை அனைவரையும் வெளியே நிற்க வைத்துவிட்டு வானதியும் குந்தவையும் மட்டும் குழந்தை ஜோசியரை பார்க்க உள்ளே சென்றார்கள் அப்பொழுது குந்தவை ஜோசியரிடம் வானதிக்கு வாய்க்க போகும் கணவனை பற்றி கேட்க அவர் வரலாற்று உண்மையை அங்கே சொன்னார் இந்த வானதி என்பவர் தான் எதிர்காலத்தில் அருள்மொழிவர்மன் என்கின்ற ராஜராஜ சோழனின் மனைவியாக அமைய போகிறவள் மேலும் ராஜேந்திர சோழனுடைய அம்மாவும் இவள்தான் ஆக இந்த விஷயத்தை எல்லாம் மிகவும் சுருக்கமாக குழந்தை ஜோதிடர் அவர்களிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது வானதிக்கு அடிக்கடி மயக்கம் வருவது உண்டு அப்படி மயக்கம் அடைந்து விழுந்தவுடன் குழந்தை ஜோதிடரிடம் குந்தவை ஒரு கேள்வி கேட்டால் சுந்தர சோழருக்கு கண்டம் இருப்பதாகவும் அவர் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையா என்று கேட்க அந்த ஜோதிடரோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவருக்கு ஒரு கண்டம் இருக்கிறது என்பது மட்டும் தெரியும் ஆகவே ஜாக்கிரதையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் தான் அங்கே வந்தியத்தேவன் வந்தான் உண்மையில் வந்தியத்தேவனுக்கு அப்பொழுது குந்தவை யார் என்று தெரியாது 
ஆனால் குந்தவைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஓலையும் அவனிடத்தில் தான் இருந்தது ஒருவேளை அப்பொழுது அவனுக்கு தெரிந்திருந்தால் அந்த இடத்திலேயே அந்த ஓலையை தந்திருப்பான் ஆனால் யார் என்று தெரியாத காரணத்தால் குந்தவையும் வானதியும் சென்ற பிறகு ஜோதிடரை அவன் தனிமையில் பார்த்தான் ஆழ்வார் கடியான் தன்னை அனுப்பியதாக சொன்னான் அப்பொழுது அந்த ஜோதிடர் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் நீ சொல்வதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய பெயர் ஆழ்வார் கடியான் அல்ல அவன் திருமலையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஊருக்கு ஒரு பெயர் வைத்துக் கொள்ளும் வீர வைஷ்ணவர் அவர் எதற்காக அவன் பெயரை சொல்லி என்னை பார்க்க வந்தா என்று கேட்டதற்கு கடம்பூரில் நடந்த பல சம்பவங்கள் வந்தியத்தேவன் மனதில் அடுத்தடுத்து பல கேள்விகளை உருவாக்கியது அதனால் சுந்தர சோழருக்கு பிறகு அடுத்த பட்டத்து இளவரசர் யார் என்றும் சோழ நாட்டின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்றும் மேலும் என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்ற கேள்வி எல்லாம் அவன் ஆர்வமாக கேட்டான் அந்த ஜோதிடரோ மிகவும் சாதுரியமாக நீ சொந்த விஷயமாக போகும் காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் வெற்றி பெறும் ஆனால் சோழ நாட்டின் எதிர்காலம் பற்றி எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டார் அடுத்து ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி கேட்டான் அவருடைய ஜாதகம் என்னிடம் இல்லை என்றும் அருள்மொழிவர்மனின் ஜாதகம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது என்றும் நீ அவரை பின்பற்றி சென்றால் உன்னுடைய வாழ்வில் உயர்ந்த நிலையை நீ அடைவாய் என்று சொல்லி அவரை வழியனுப்பி வைத்தார் ஆழ்வார் கடியானுக்கும் குழந்தை ஜோதிடருக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருந்திருக்க வேண்டும் அதனால்தான் அவர் இவரிடம் அனுப்பியிருக்க வேண்டும் அவரிடம் இருந்து விடை பெற்று வந்தியதேவன் போகும்பொழுது வழியில் குந்தவையையும் வானதியையும் மற்ற பெண்களையும் பார்க்கிறான் அங்கே குந்தவை வானதிக்கு இருந்த பயத்தை போக்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு போலி முதலையை வைத்து பயம் காட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அது போலி முதலை என்று தெரியாமல் வந்தியத்தேவன் காப்பாற்றுவதாக சொல்லி உள்ளே வந்து பின்பது போலி என்று தெரிந்ததும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டான் குந்தவியின் மனதில் வானதியை எப்படியாவது அருள்மொழி வருமனுக்கு கட்டி வைக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இருந்தது ஆனால் உலகை ஆள தயாராக இருக்கும் அருள்மொழி வருமனுக்கு எதற்கும் பயப்படும் ஒரு பெண்ணாக வானதி இருப்பது அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை எனவே அவளுக்கு தைரியம் கொடுப்பதற்காகவும் வீரத்தை கொடுப்பதற்காகவும் பல விஷயங்களை அவ்வப்பொழுது குந்தவை செய்து கொண்டே இருந்தாள் அதற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது குழந்தை ஜோதிடரை அவர்கள் சந்திப்பதற்கு ஒரு நான்கைந்து மாதங்களுக்கு முன்புதான் அருள்மொழி வருமனான பொன்னியின் செல்வன் இலங்கையை நோக்கி படையெடுக்க சென்றான் அப்பொழுது அரசுகுல பெண்கள் எல்லாம் ஆரத்தி எடுத்து அவரை வழி அனுப்ப காத்திருக்கும் பொழுது அங்கே வானதியும் இருந்தாள் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுதே திடீரென்று வானதி தீபத்தட்டை போட்டுவிட்டு மயங்கி விழுந்து விட்டாள் அபசகுணம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது தட்டு மட்டும்தான் தவறியது தீபம் அணையவில்லை ஆனால் வானதி கீழே விழுந்ததற்கு காரணம் இருந்தது அவருடைய தந்தை இலங்கை போரில் தான் மரணம் அடைந்தார் அதை எண்ணிதான் அவள் மயங்கி விழுந்தாள் அப்பொழுது குந்தவை அவளுடைய மயக்கத்தை போக்கிக் கொண்டிருந்தாள் அருள்மொழி வருமரும் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன வாயிற்று என்று கேட்கும் பொழுது சிறிய வேளாளரின் மகள்தான் இந்த வானதி அவர் தந்தை அங்கே இருந்தது எண்ணி இருப்பாள் மயக்கமடைந்து விட்டாள் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று குந்தவை சொல்ல அந்த பெண்ணை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து அருள்மொழிவர்மன் கிளம்பி விட்டார் அஞ்சிலிருந்து வானதிக்கு அருள்மொழியின் மீது ஒரு பிரியம் இருந்தது அதை குந்தவையும் உணர்ந்து கொண்டாள் அதனால்தான் மற்ற தோழிகளை விட அதிக கவனம் வானதியின் மீது குந்தவை வைத்திருந்தாள் சரி இப்பொழுது வந்தியத்தேவனை பற்றி பார்ப்போம் குந்தவை இடத்தில் இருந்தும் தொழில்களிடத்தில் இருந்தும் கிளம்பிய வந்தியத்தேவன் தஞ்சையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்தான் வழியில் திருவையாரை கடந்து தஞ்சை உள்ளே வந்ததும் கோட்டை அவன் கண்ணுக்கே தெரிந்தது எப்படி உள்ளே செல்லலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே பல்லக்கை தூக்கி கொண்டு காவலர்கள் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் பல்லக்கில் இருப்பது மதுராந்தகராகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிய அவன் அவரை சந்தித்து அவரிடம் நட்பை ஏற்படுத்திவிட்டு எப்படியாவது கோட்டைக்குள் செல்ல வேண்டும் என்று எண்ணி அந்த பல்லக்கை நெருங்கினான் அப்பொழுது பல்லக்கை தூக்கிக் கொண்டிருந்த காவலாளியிடம் ஒரு சில கலகத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பல்லக்கில் இருந்து ஒரு பெண் வழிபட்டாள் வந்தியத்தேவன் எதிர்பார்த்தது என்னமோ மதுராந்தக தேவரை தான் ஆனால் உண்மையில் பல்லக்கில் இருந்தது நந்தினி அவளது அழகை கல்கி அவர்கள் இந்த புத்தகத்தில் மிகவும் அருமையாக வர்ணித்திருப்பார் பழுவூர் இளையராணியாக நந்தினி இங்கே காட்டப்பட்டிருப்பாள் இவள் உண்மையில் கல்கி அவர்களுடைய கற்பனை பாத்திரம் தான் ஆனால் மிகுந்த அழகுடையவளாக பார்க்கும் எந்த ஒரு ஆணையும் மதிமயக்கம் செய்யும் அளவிற்கு அழகுடையவளாக கல்கி அவர்கள் வர்ணித்திருப்பார் ஆக அவளுடைய அழகில் மயங்கிவிடாமல் எப்படியாவது பேரரசரை சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் வந்தியத்தேவன் நந்தினியை பார்த்து உங்களிடம் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல நந்தினி என்னவென்று கேட்க நீங்கள் நந்தினி தானே பழுவூர் இளையராணி தானே அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஆழ்வார் கடியானின் தங்கை நீங்கள் தானே அவர் உங்களிடம் ஒரு சில செய்திகளை சொல்ல சொன்னார் அதற்கு தான் இங்கே வந்தேன் என்று சொல்ல உடனே நந்தினி இங்கே எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அரண்மனைக்கு வந்து என்னை பார் என்று சொல்லி அவனுடைய கையில் கோட்டைக்குள்ளே வருவதற்கான முத்திரை மோதிரத்தை கட்டி கொடுத்தாள் பனைமர சின்னம் பொறித்த அந்த முத்திரை மோதிரத்தை வைத்து எளிதாக கோட்டைக்குள்ளே சென்று விடலாம் ஆக வந்தியத்தேவன் எந்த எண்ணத்திற்காக வந்தானோ அது 
நிறைவேற காத்து கொண்டிருந்தது தஞ்சையின் கோட்டை முன்பே வந்து விட்டான் கோட்டைக்கு வெளிபுறத்தில் மக்கள் அதிகமாக கூடியிருந்தார்கள் அந்த கூட்டத்தில் அற்புதமான வாசம் வீசு மலர்களை வைத்துக் கொண்டு சேந்தன் அமுதன் என்கின்ற ஒருவன் நின்று கொண்டிருந்தான் எதற்காக எல்லோரும் ஓரமாக ஒதுங்கி நிற்கிறீர்கள் என்று கேட்டதற்கு குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கி விடுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது என்று சேந்தன் அமுதன் சொன்னான் அவன் சொன்னதற்கு காரணம் இருந்தது ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் கோட்டைக்குள்ளே இருந்து வெளியே வேலைக்கார படை வந்து கொண்டிருந்தது தமிழ்நாட்டின் தெய்வமான முருகனுக்கு வேலைக்காரன் என்கின்ற ஒரு பெயர் உண்டு ஏனென்றால் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக சபதம் செய்த ஒரு தெய்வம் முருகன் என்பதால் அவனுக்கு அந்த பெயர் உண்டு ஆக அந்த பெயரை தாங்கிக் கொண்டு இந்த வேலைக்கார படையினர் சோழ மன்னர்களுக்கு மெய் காப்பாளர்களாக இருந்தார்கள் தங்கள் உயிரை கொடுத்தாவது அரசரின் உயிரை காப்போம் என்று அவர்கள் சபதம் செய்தவர்கள் ஒருவேளை அவர்களை மீறி அரசன் உயிரை யாராவது எடுத்துவிட்டால் துர்கையின் சன்னதியில் அவர்களுடைய தலையை அவர்களே கையால் வெட்டி பலி கொடுத்து விடுவார்கள் ஆகையால் இந்த வேலைக்கார படையினர் சோழ நாட்டில் மிக மிக முக்கிய அந்தஸ்தை பெற்றவர்கள் இதை ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்தில் அழகாக காட்டியிருப்பார்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் கொண்ட அந்த வேலைக்கார படை கோட்டையை விட்டு வெளியே வந்து பல கோஷங்கள் செய்தவாறே வெளியே சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அங்கிருந்த மக்கள் அனைவருமே வேலைக்கார படையினரை மிகவும் மதிப்போடு தான் பார்த்தார்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் தான் சுந்தர சோழ மகாராஜாவிற்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பாக அவர்கள் எண்ணினார்கள் வெற்றி வேல் வீரவேல் என்று சொல்லிக் கொண்டே வேலைக்கார படை அங்கிருந்து சென்றது இவர்கள் தினமும் காலை கோட்டைக்குள் சென்று அரசியல் தரிசித்து விட்டு மாலை பொழுது கோட்டையை விட்டு வெளியே வருவார்கள் இதுதான் அவர்களுடைய வழக்கம் அதன் பிறகு கோட்டை கதவுகள் மூடப்படும் முக்கியமானவர்களை தவிர வேறு யாரும் கோட்டைக்குள்ளே செல்ல முடியாது இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் கோட்டைக்குள்ளே வந்தியத்தேவன் போக வேண்டும் இரவு நேரம் ஆகிவிட்டதால் அந்த சேந்த நமுதனிடம் ஒரு நட்பை பெற்ற அவன் இரவு அவன் கூடவே தங்குவதற்கு அவன் வீட்டிற்கு சென்றான் அவனுடைய குடிசைக்கு சென்ற வந்தியத்தேவன் அங்கு நன்றாக சாப்பிட்டான் சேந்த நமுதனுடைய தாய் அன்போடு பரிமாறினாள் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு ஒரு உண்மை தெரிகிறது சேர்ந்த நமதனுடைய தாய்க்கு பேசவும் கேட்கவும் முடியாதே ஒழிய நன்றாக ஞானம் பெற்றவள் என்று அவனுக்கு புரிகிறது அப்பொழுது அவர்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி வந்தியத்தேவன் கேட்க எங்கள் இரண்டு பேரை தவிர எனக்கு ஒரு பெரிய அன்னையும் மாமாவும் உள்ளார்கள் மாமா கோடிய கரையில் உள்ளார் அவருக்கு பூங்குழலி என்ற ஒரு அழகிய மகளும் இருக்கிறாள் அவளை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அவளோடு தான் நான் வாழப்போகிறேன் என்று சொல்லி சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு இருவரும் உறங்கிவிட்டார்கள் அப்பொழுது வந்தியத்தேவனின் கனவில் நந்தினியும் குந்தவை மாறி மாறி வந்தார்கள் மோகனமும் கவர்ச்சியும் கொண்ட நந்தினியும் கம்பீரமும் பெருந்தன்மையும் கொண்ட குந்தவையும் மாறி மாறி வந்தார்கள் இங்கே வந்திய தேவன் கனவில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆழ்வார்க்கடியானையும் நாம் கொஞ்சம் பார்த்து விட்டு வருவோம் வாருங்கள் இடுபன் காரியையும் சோமன் சாம்பவனையும் பின்தொடர்ந்து சென்ற ஆழ்வார்க்கடியான் ஒரு வழியாக திரும்புறம்பியும் பள்ளிப்படைக்கு வந்து சேர்ந்தான் அந்த இடம் பார்ப்பதற்கே பயங்கரமாக இருந்தது ஏனென்றால் ஒரு காலத்தில் கடும் போர் நடைபெற்ற இடம் அது சோழ வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய இடம் அது உலக சரித்திரம் அறிந்தவர்கள் வாட்டர்லூ போர் பானிபட் போர் பிளாசி போர் போன்ற சில போர்களின் மூலம் உலக சரித்திரத்தின் போக்கே மாறியது என்று கூறுவார்கள் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை திரும்புறம்பியம் போர் அத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு போர் கரிகால் வளவன் இளைஞர் சென்னி பழைய சோழகுல மன்னர்கள் தமிழ்நாட்டை மிக சிறப்பாக ஆட்சி செய்த பிறகு அதன் பிறகு ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டுகள் சோழகுலத்தின் புகழ் குறைந்து கொண்டித்தான் வந்தது வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களும் பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் சோழர்கள் சிற்றரசர்களாக இருந்த காலம் அப்பொழுது பாண்டியர்களுக்கும் பலர்களுக்கும் நடக்கும் போரில் மாறி மாறி பங்கெடுத்து சோழர்கள் தங்களின் போர் குணத்தை குறையாமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள் இறுதியாக திரும்புறம்பியம் போரில் தான் பல்லவர்களுடன் இணைந்து பாண்டியர்களை சோழர்கள் எதிர்த்தார்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த போரில் பல்லவர்கள் தோல்வி ஒரு தருவாயில் இருக்கும் பொழுது அதன் போக்கை மாற்றியவர் விஜயாலய சோழன் இவர் பல போர்களில் பங்கெடுத்து அவருடைய உடம்பில் தொன்னூற்றாறு விடுபுண்களை பெற்றவர் அப்படி ஒரு வீர தீர செயல் புரிந்தவர் அவர் அன்றைய ஆண்டில் இருந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த இடத்தில் தான் பாண்டிய நாட்டு பெருஞ்சேனையும் பல்லவ நாட்டு பெருஞ்சேனையும் அனைத்து விதமான படைகளையும் வைத்துக் கொண்டு யுத்தத்திற்கு தயாரானார்கள் மூன்று நாட்கள் அந்த போர் நடைபெற்றது பாண்டியர்களை எதிர்க்க பல்லவர்களோடு சோழர் படை சேர்ந்து கொண்டது அப்பொழுது சோழப்படை மிக சிறிய அளவில் தான் இருந்தது மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற அந்த போரில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று கணிக்க முடியாத அளவிற்கு கடுமையாக நடந்தது திரும்பிய திசை எல்லாம் ரத்த ஆறு ஓடியது ஆனால் நான்காம் நாள் யுத்தத்தில் அந்த போக்கே மாறியது பல்லவ படை கொஞ்சம் கலைப்படைய ஆரம்பித்தது பாண்டியர்கள் படை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெல்ல ஆரம்பித்தது ஒருவேளை பல்லவர்கள் தோற்றுவிட்டால் சோழர் குலத்தை முற்றிலுமாக பாண்டியர்கள் அழித்து விடுவார்கள் என்று எண்ணிய விஜயாலய சோழன் யானை படையை தாருங்கள் நான் அவர்களை பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று கர்ஜித்தார் ஆனால் நான்காவது நாள் போருக்கு பிறகு 
குதிரைப்படையும் யானைப்படையும் சுத்தமாக அழிந்துவிட்டது அப்பொழுது விஜயலாய சோழனுக்கு வயது தொண்ணூறு அது மட்டுமல்லாமல் கொடிய காயத்தால் அவருடைய கால்களை அவர் இழந்திருந்தார் ஆக அப்பொழுது அவர் ஒன்று சொன்னார் இருநூறு சோழ வீரர்களை தாருங்கள் நான் வென்று காட்டுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த விஜயாலய சோழன் அந்த வீரர்களின் தோள்களில் அமர்ந்து கொண்டு கையில் வாள்களை ஏந்தி கொண்டு போர்க்களத்திற்கு சென்றார் அவருடைய வாழ் வீசும் அந்த திறமை பார்க்கும் பொழுது திருமாலின் சக்கரம் போலவே இருந்தது சுழன்று சுழன்று எதிர்களை தாக்கினார் பாண்டியர்களாலும் மரவர்களாலும் விஜயாலய சோழனை தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை அது பல்லவ படைக்கு ஒரு ஊக்கத்தை தந்தது வீறு கொண்டு எழுந்த அந்த வீரர்களும் பாண்டியர்களுடைய படையை தாக்கினார்கள் ஒரு வழியாக பாண்டிய படை தோற்று சிதறி ஓடியது இந்த போரில் பல்லவ மன்னனான பிரதிபீபதி வீர சொர்க்கம் அடைந்தான் ஆக அவனுக்காக அந்த காலத்தில் வீரக்கள் நாட்டி பள்ளிப்படை கோவில் எடுத்தார்கள் இந்த போரின் வெற்றியின் மூலமாகத்தான் சோழர்கள் பிற்கால சோழ சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவினார்கள் ஆக இந்த போர் சோழர்களுடைய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு போர் இதை பற்றி தெளிவாக வேறொரு பதிவில் நாம் பார்ப்போம் ஆக அந்த பள்ளிப்படை இடத்தில் தான் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து உதவிகள் எல்லாம் ஒன்று கூடி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அங்கே மேலும் இரண்டு பேர் வந்தார்கள் ஆக மொத்தம் நால்வர்கள் ஒன்று கூடி பேசிக் கொண்டிருந்ததை அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் இருட்டில் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அந்த கூட்டத்தில் ஒருவன் அவன்தான் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து உதவிகளின் தலைவன் அவனுடைய பெயர் ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவனையும் இடுமன் காரியையும் பார்த்து ரவிதாசன் ஏன் தாமதமாக வந்தீர்கள் என்று கேட்டதற்கு வரும் வழியில் சோழ படையினரின் பாதுகாப்பு பலமாக இருந்ததால் அவர்கள் பார்வையில் படாமல் வருவதற்கு காலதாமதம் ஆகிவிட்டது என்றார்கள் உடனே ரவிதாசன் சிரித்தான் அவனுடைய கையில் இருந்து ஒரு மூட்டையை அவிழ்த்து அதில் இருந்து ஒரு காசுகளை வீசினான் அது தஞ்சை கோட்டையின் நிலவரையில் இருந்த பொக்கிஷங்கள் அந்த நாணயத்தில் ஒரு பக்கம் புலி சின்னம் மறுபக்கம் பனை சின்னம் சோழர்களுடைய நாணயம் இவர்கள் கைக்கு எப்படி வந்தது என்பதை பின்னால் பார்ப்போம் அங்கே மீண்டும் பல பேர் வந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாம் சோழர்களுடைய வம்சத்தையே அழிப்பதற்காக சபதம் எடுத்தவர்கள் இவர்கள் ஒரு காலத்தில் பாண்டிய மன்னர்களுக்கு மெய் காப்பாளராக இருந்தவர்கள் வீர பாண்டியனின் மரணத்திற்கு பிறகு சோழர் குலத்தை பழிவாங்குவதற்காக சபதம் உண்டவர்கள் அவர்களுக்கு எதிரி இரண்டே பேர் தான் ஒருவன் காஞ்சில் இருக்கும் ஆதித்த கரிகாலன் மற்றொருவன் இலங்கைக்கு போர் புரிய சென்றிருக்கும் அருள்மொழிவருமன் இந்த இரண்டு பேரையும் தக்க சமயம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் அவர்கள் அங்கே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆக அங்கு இருப்பவர்கள் இரண்டு குழுவாக பிரிந்து இலங்கைக்கும் காஞ்சிக்கும் செல்ல வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது இலங்கைக்கு செல்ல கோடிக்கரை வழிதான் சரியான வழி என்றும் அங்கே செல்பவர்களுக்கு நீந்தவும் படகு வலிக்கவும் தெரிய வேண்டும் என்று நிபந்தனை எல்லாம் அவன் வைத்துக் கொண்டிருந்தான் மேலும் இலங்கைக்கு போனவுடன் இலங்கை மன்னன் மகிந்தனை சந்திக்க வேண்டும் அவனுடைய உதவியோடு தான் அருள்மொழிவர்மனை கொல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆக ஒரே சமயத்தில் இரண்டு பேரையும் கொல்ல வேண்டும் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தாலும் நம்மை கொலை செய்து விடுவார்கள் என்றெல்லாம் ஜாக்கிரதையாக பேசி எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது இடுமன் காரியை பார்த்து நீ சென்ற காரியம் என்ன வாயிற்று என்று கேட்க அதற்கு அந்த இடுமன் காரி நீங்கள் சொன்னபடியே கடம்பூர் கோட்டையில் காவலாளியாக நான் பணியாற்றி அப்பொழுது கடம்பூர் மாளிகையில் இரவில் நடந்த அனைத்து விஷயங்களையும் ரவிதாசனிடம் இடுமன் காரி சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் மேலும் ஆழ்வார்க்கடியானை பற்றியும் ரவிதாசனிடம் சொன்னான் அப்பொழுது ரவிதாசன் மிகவும் கோபம் அடைந்து விட்டான் அடுத்த முறை அந்த ஆழ்வார்க்கடியானை எங்கு பார்த்தாலும் பாம்பை கொள்வது போல தேளை கொள்வது போல உடனே கொன்று விடுங்கள் நம்முடைய திட்டத்திற்கு அவன் மிகப்பெரிய எதிரி மேலும் நம்முடைய ராணியை அவன் அழைத்து சென்று விடுவான் ஆகவே கருணை பார்க்காமல் அவனை பார்த்த இடத்தில் கொன்று விடுங்கள் என்று விரிபிடித்தவன் போல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு வயிறை கலக்கிவிட்டது அதே சமயம் வந்தியத்தேவன் பற்றியும் குழந்தை ஜோதிடர் பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவேளை அவர்கள் ஒற்றனாக இருப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர்களிடம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஆழ்வார்க்கடியான் தும்பிவிட்டான் அப்பொழுது தக்க சமயம் பார்த்து அங்கிருந்த ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுக்கு தேவையான தகவல் எல்லாம் கிடைத்த பிறகு அங்கிருந்து சென்று விட்டான் நன்றாக தூங்கி எழுந்த வந்தியத்தேவன் விடிந்ததும் சேர்ந்த நமுதன் வீட்டில் உணவழிந்துவிட்டு கோட்டை வாசல் வரை போய்விட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவனுடைய குதிரையை அவன் வீட்டில் விட்டுவிட்டு கோட்டையை நோக்கி புறப்பட்டான் வந்தியத்தேவன் புறப்படுவதற்கு முன்பு அந்த ஊர் மக்கள் பழுவேட்டரை பற்றியும் சக்கரவர்த்தியை பற்றியும் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் சேர்ந்த நமதன் வழியாக தெரிந்து கொண்டான் அதன் மூலம் அவனுக்கு ஒரு சில தகவல்கள் கிடைத்தது பழுவேட்டரர்கள் தான் இங்கு பலமாக இருக்கிறார்கள் என்றும் இவர்களுடைய அதிகாரம் பிடிக்காமல் அனிருத்த பிரம்மராயர் என்ற ஒரு முதல் மந்திரி அவருடைய நாட்டுக்கே சென்று விட்டார் என்றும் சக்கரவர்த்தி நோய்வாய்பட்டு கிடப்பதால் பழுவேட்டரர்கள் சொன்னதையே அவர் கேட்கிறார் என்றும் சொந்த மகன்கள் 
பேச்சை கூட கேட்காமல் இந்த கோட்டையில் அவர் இருக்கிறார் என்றும் அவன் ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்த தகவல்களுக்கு மேலும் உறுதியூட்டும் விதமாக சேந்தநமுதனுடைய தகவலும் அதை உறுதிப்படுத்தியது இருவரும் பேசிக்கொண்டே கோட்டை வாயிலை அடைந்தார்கள் அப்பொழுது சேந்த நமுதன் கோவிலுக்கு சென்று விட்டான் பிறகு வந்தியத்தேவன் நந்தினி அவனுக்கு கொடுத்த முத்திரை முதிரத்தை கோட்டையின் வாசலில் இருந்த காவலாளியிடம் காமிக்க அவனும் மிக்க மரியாதையோடு வந்தியத்தேவனை கோட்டைக்குள்ளே அனுப்பி வைத்தான் கோட்டைக்குள்ளே சென்றதும் அங்கிருந்த நகரம் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக மிகவும் அழகாக இருந்தது அதில் சுந்தர சோழர் எங்கு இருக்கிறார் என்று தெரியாமல் சுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய புலிக்கொடி அங்கு இருந்த ஒரு மாளிகையின் முன்னே பறந்து கொண்டிருந்தது அங்குதான் அவர் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அவன் அதன் உள்ளே சென்றான் அப்பொழுது இரண்டு காவலர்கள் அவர்கள் இருவரும் சிறிய பழுவேட்டருடைய காவலாளிகள் இந்த கோட்டையின் தளபதியே சிறிய பழுவேட்டரர் தான் அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் இங்கு எதுவும் நடக்காது யாரும் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது அவர்கள் தடுத்த போதும் அந்த முத்திரை மோதிரத்தை காமித்து விட்டு தைரியமாக உள்ளே போனான் வந்தியத்தேவன் உள்ளே சென்றதும் பெரிய பழுவேட்டரையர் அரண்மனைக்கு வந்துவிட்டாரா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அங்கிருந்த காவலாளிடம் கேட்க அதற்கு அந்த காவலாளி ஒருவேளை அவர் இன்று இரவு அல்லது நாளை வரக்கூடும் என்று சொல்ல அதற்குள் தன்னுடைய காரியத்தையும் சக்கரவர்த்தியையும் சந்தித்து விட்டு உடனே செல்ல வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் வந்தியத்தேவன் அப்பொழுது அந்த கோட்டைக்குள்ளே சுந்தர சோழரை புகழ்ந்து பாடுவதற்காக பல புலவர்கள் வந்திருந்தார்கள் அங்கிருந்த ஒரு ஆஸ்தான மண்டபத்தில் சின்ன பழுவேட்டரையர் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார் பொதுவாக இவர் வீரதீரமான இளைஞர்களை கண்டாலே உற்சாகமாகி உடனே அவர்களை தன்னுடைய படையில் சேர்த்துக் கொள்வார் வந்தியத்தேவனை அவர் பார்த்ததும் மிகவும் உற்சாகமாகி அவரிடம் பேச ஆரம்பித்தான் அப்போது வந்தியத்தேவன் தன் காஞ்சியில் இருந்து வருவதாகவும் சக்கரவர்த்தியை சந்தித்து ஆதித்த கரிகாலர் தந்த ஓலையை தரப்போவதாகவும் அதற்கு தங்களுடைய அனுமதி வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டான் இதை கேட்டதும் திகைப்படைந்த சின்ன பழுவேட்டரையர் ஓலையை நானே தந்து விடுகிறேன் நீ போ என்று சொல்ல உடனே சாமர்த்தியமாக வந்தியத்தேவன் பெரிய பழுவேட்டரையரை கடம்பூர் அரண்மனையில் பார்த்துவிட்டு தான் வருகிறேன் அவர்தான் அரசரிடம் நேரே சென்று நீயே கொடு என்று சொன்னார் அதனால் தான் இங்கே வந்தேன் என்று சொல்ல பெரியவர் பேரை கேட்ட உடனே மிரண்டு போன சின்ன பழுவேட்டரையர் அவர் சொன்னால் சரியாகத்தான் இருக்கும் அவரும் கடம்பூருக்கு தான் சென்றிருக்கிறார் ஆகவே இவன் சொல்வதெல்லாம் உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நம்பி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க வந்தியத்தேவனை அனுப்பி வைக்கிறார் அப்பொழுது வந்தியத்தேவன் கொண்டு வந்த இரண்டு ஓலைகளில் ஒரு ஓலை தவறுதலாக கீழே விழுந்து விடுகிறது அதை அங்கிருந்த ஒரு காவலாளி எடுத்து வைத்துக் கொள்கிறான் வந்தியத்தேவன் கொண்டு வந்த ஓலையோடு சக்கரவர்த்தியை பார்க்க அவன் உள்ளே சென்றான் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனை அது சுந்தர சோழருடைய மனைவி மகாராணி வானமாதேவி அவர்கள் சக்கரவர்த்தியுடைய கால்களுக்கு மூலிகை தடவி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது வந்தியத்தேவன் கொண்டு வந்த ஓலையை படித்துவிட்டு மகாராணியிடம் அவர் சொன்னார் உன் மகனை பார்க்க நான் காஞ்சிக்கு வர வேண்டுமாம் காஞ்சியிலே பொன் மாளிகை கட்டி இருக்கிறானாம் ஆகவே நீயும் நானும் அங்கு சென்று தங்க வேண்டுமாம் என்று மகாராணியிடம் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் மேலும் சுந்தர சோழர் நம்முடைய குலத்தில் யாரும் பொன்னாலான மாளிகையை கட்டவில்லை என்றும் இறைவனுக்கு மட்டும்தான் பொன்னாலான கோவிலை கட்டுவார் என்றும் எதற்காக இவன் இப்படி செய்கிறான் என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சக்கரவர்த்தியை சமாதானப்படுத்துவதற்காக ஒரு மகனுக்கு அவனுடைய தாயும் தந்தையும் தான் தெய்வங்கள் எப்படி கடவுளான பெருமாள் வேத புராணத்தில் வருவது போல பொன்மாளிகளில் இருப்பாரோ அதே போல் அவருக்கு நீங்கள் தான் கடவுள்கள் எனவே நீங்கள் இரண்டு பேரும் அந்த பொன்மாளிகைக்கு வர வேண்டும் என்று அவர் விரும்புவதாக வந்தியத்தேவன் சொன்னான் இவனுடைய பேச்சு திறமையை பார்த்த சக்கரவர்த்தி நல்ல அறிவுள்ள சமாளிக்கக்கூடிய புத்தி கூர்மையானவர்களை ஆதித்த கரிகாலன் அவனுடைய நண்பனாக வைத்திருப்பது நல்ல விஷயம் தான் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டார் அப்பொழுது சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்காக ஏற்கனவே அங்கு வந்திருந்த புலவர்களும் சிறிய பழுவேட்டரையரும் உள்ளே வர ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் வருவதற்குள்ளே அவசர அவசரமாக சக்கரவர்த்தியே தயவு கூர்ந்து நான் கூறுவதை கேளுங்கள் தாங்கள் அவசியம் தஞ்சையில் இருந்து கிளம்ப வேண்டும் இங்கே அபாயம் இருக்கிறது அபாயம் அபாயம் என்று சக்கரவர்த்தியிடம் அவன் சொன்னான் ஆனால் அது அவருடைய காதில் அரைகுறையாகத்தான் விழுந்தது ஆனால் இந்த வார்த்தை சிறிய பழுவேட்டரன் காதில் விழுந்தது பின்பு அங்கு வந்த தமிழ் புலவர்கள் சுந்தர சோழரை பாராட்டி பல பாடல்கள் பாடினார்கள் அவர்கள் மத்தியில் வந்தியத்தேவனும் அமர்ந்து கொண்டான் இதையெல்லாம் சிறிய பழுவேட்டரையர் பார்த்து கொண்டு தான் இருந்தார் இறுதியாக அந்த புலவர்கள் எல்லாம் கிளம்பும் பொழுது அவர்களோடு சேர்ந்து வந்தியத்தேவனும் கிளம்பலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சிறிய பழுவேட்டரையர் அவனுடைய கையை பிடித்து அங்கேயே நிறுத்தி விட்டார் ஏதோ அபாயம் அபாயம் என்று சொன்னாயே அது என்ன என்று கேட்க அது அபாயம் அல்ல அபயம் என்று சொன்னேன் என்று வந்தியத்தேவன் சமாளித்தான் சரி உன்னுடைய அபயம் என்ன என்று சொல் என்று கேட்க சக்கரவர்த்தியை பார்த்து வந்தியத்தேவன் சொன்னான் பழைய வானர் குலத்தில் நான் மட்டும்தான் மிஞ்சியிருக்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலன் அவர்கள் மனம் மகிழும்படி சோழ பேரரசிற்கு பல தொண்டுகளை செய்து வருகிறேன் ஆக எங்களுடைய பூர்வீக ராஜ்யத்தில் ஒரு சிறு பகுதியாவது தந்து அடியனுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் அரசரே அபயம் அபயம் என்று சொல்லி சாமர்த்தியமாக பதிலளித்தான்
சௌகரியம் கிடைக்காது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் உடனே சக்கரவர்த்தி கவலைப்படாதே வந்தியதேவா பழுவேட்டரையும் இளவரசரான ஆதித்த கரிகாலனையும் ஒன்றாக வைத்தே உனக்கான பதிலை சொல்லிவிடுகிறேன் என்று சொல்ல நான் காஞ்சிக்கு வரமாட்டேன் அதற்கு பதிலாக கரிகாலனை தஞ்சைக்கு வரும்படி ஓலை எழுத வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி சொன்னார் உடனே சிறிய பழுவேட்டரையர் இந்த சமயத்தில் அவர் இங்கு வந்தால் எதிரிகள் காஞ்சியை நோக்கி படையெடுக்கலாம் என்று சொல்ல அதையெல்லாம் மலையமானும் பார்த்திபேந்திரனும் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்று சக்கரவர்த்தி சொன்னார் அதனோடு இலங்கையில் இருக்கும் அருள்மொழிவர்மனையும் இங்கு வர சொல்ல வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி சொன்னார் அதற்கான ஏற்பாடுகளை உடனே செய்கிறேன் என்று சிறிய பழுவேற்றையர் சொன்னார் மேலும் இங்கிருக்கும் உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் இரு நாட்டில் இருக்கும் போர் வீரர்களுக்கு தந்து போர் நடத்துவதால் அதை சோழ நாட்டு குடிமக்கள் விரும்புவதில்லை என்று சிறிய பழுவேற்றையர் சொல்ல அதை ஒருபோதும் அருள்மொழி செய்ய மாட்டான் என்று சக்கரவர்த்தி சொன்னார் ஆதித்த கரிகாலரும் அருள்மொழியும் இங்கு வரும் வரை வந்தியத்தேவனை இதே அரண்மனையில் வைத்து நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் சக்கரவர்த்தி ஆனால் வந்தியத்தேவன் மனதிலோ பெரிய பழுவேற்றையர் வருவதற்குள்ளே கோட்டையை விட்டு போக வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் மேலும் குந்தவிக்கு அவன் வைத்திருந்த ஓலையை தவற விட்டு விட்டான் அதையும் எப்படியாவது கண்டுபிடித்த விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அரண்மனையில் இருந்த சித்திர மண்டபத்திற்குள்ளே வந்தியத்தேவன் சென்றான் அங்கே அந்த சித்திர மண்டபத்தில் பல ஓவியங்களை வரந்து வைத்திருந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்து நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த பல போர்களையும் பல சாகசங்களையும் ஒன்று விடாமல் அந்த அறையில் வரைந்து வைத்திருந்தார்கள் அதில் பழுவேட்டரையர்கள் சோழர்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள் என்பதையும் வரைந்து வைத்திருந்தார்கள் பல இடங்களில் பழுவேட்டரையர்கள் சோழர்களுக்கு அரிய பல உதவிகளை செய்திருக்கிறார்கள் அதனால்தான் அந்த நேரத்தில் பழுவேட்டரையர்கள் மிகவும் வலிமையானவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் நினைத்துக் கொண்டான் அப்பொழுது அங்கு வந்த சின்ன பழுவேற்றையை பார்த்து தளபதி யாரே இந்த அரண்மனையை நான் சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்க தன்னை மீறி இவன் தப்பிக்க மாட்டான் என்ற எண்ணத்தோடு இரு காவலாளிகளோடு அந்த கோட்டையை சுற்றி வர அனுப்பி வைத்தார் அவனுடன் காவலாக வந்த காவலர்களை வந்தியத்தேவன் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அவர்கள் ஒற்றன் தப்பிக்கிறான் பிடியுங்கள் என்று சொல்ல அங்கு மீதம் இருந்த காவலாளிகள் வந்தியத்தேவனை பிடிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது வேலைக்கார படையினர் ஊர்வலமாக வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு இடையே புகுந்து கொண்டு அவன் ஓடிவிட்டான் காவலாளர்கள் வேலைக்கார படை தாண்டி செல்ல மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள் அதற்குள் வந்தியத்தேவன் அங்கு இருந்த மதில் சுவற்றின் உச்சியை அடைந்து பல மாளிகைகளை தாண்டி பல உயரமான கட்டடங்களுக்கெல்லாம் தாவி தாவி சென்று ஓரிடத்தில் ஒளிந்து கொண்டான் அவனை துரத்திய காவலாளிகள் மிரண்டு விட்டார்கள் ஆதித்த கரிகாலனுடைய தேர்வு சரியாகத்தான் இருக்கிறது சரியான ஆலைதான் அவர் வைத்திருக்கிறார் என்று பெரிய பெரிய வீரர்கள் கூட வந்தியத்தேவனுடைய வீரத்தை பார்த்து மிரண்டு போயிருந்தார்கள் அதற்குள் இரவே வந்துவிட்டது தஞ்சை கோட்டை முழுவதும் சல்லடை போட்டு தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் வந்தியத்தேவன் ஒரு மரத்தின் மீது படுத்திருந்தான் அப்பொழுது வந்தியத்தேவனை நாம் முன்பே பார்த்த பாண்டி நாட்டு ஆபத்து உதவிகளின் ஒருவனான ரவிதாசன் பார்த்து விட்டான் இங்கே அவனை மந்திரவாதி ரவிதாசன் என்று சொல்லலாம் அந்த ரவிதாசனும் அவர்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் கோட்டைக்குள்ளே வந்தவன் தான் அங்கு வந்த காவலாளர்கள் எவ்வளவு தேடியும் வந்தியத்தேவன் கிடைக்காமல் போகவே ஒருவேளை வேலைக்கார படையோடு சேர்ந்து அவன் சென்றிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு மீண்டும் காவலாளிகள் அரண்மனைக்குள்ளே சென்றார்கள் அப்பொழுது அந்த அரண்மனைக்குள்ளே லதா மண்டபம் என்று ஒரு மண்டபம் இருந்தது அதற்குள் தான் பழுவூர் இளையராணியான நந்தினி இருந்தாள் அவள் ஒருவனுக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தால் அது வேறு யாரும் இல்லை மந்திரவாதி ரவிதாசனுக்கு தான் அப்பொழுது கோட்டையின் மரத்துக்குள்ளே பதுங்கி இருந்த வந்தியத்தேவன் எப்படியாவது இங்கிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் அதற்கு நந்தினியுடைய உதவி நமக்கு தேவைப்படலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்கிருந்தோ ஒரு பெண்ணின் குரல் கேட்டது மந்திரவாதி சீக்கிரம் மேலேவா உனக்காகத்தான் இளையராணி காத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று சொல்ல இந்த அர்த்த ராத்திரியில் யார் இந்த மந்திரவாதி என்று தெரியாமல் சிறு நாம் சென்று பார்க்கலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டு அந்த பெண் தூக்கி போட்ட ஏனியை பிடித்து நந்தினி தங்கியிருந்த அந்த அறைக்குள்ளே வந்தியத்தேவன் சென்று கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அவனுடைய மனதில் யார் இந்த மந்திரவாதி என்று எண்ணிக்கொண்டே நந்தினியுடைய அரண்மனைக்குள்ளே சென்றான் ரவிதாசனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நந்தினி வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் அதிர்ச்சி அடைந்தாள் ஆனால் அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை நந்தினி பஞ்சனையில் படுத்துக் கொண்டிருந்ததை பார்த்து திகைத்து போய்விட்டான் வந்தியத்தேவன் ஏனென்றால் ஏற்கனவே சொன்னது போல் மிகுந்த அழகுடையவள் அந்த அழகில் மயங்கியவனாய் வந்தியத்தேவன் நின்று கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனிடம் அந்தரங்கமாக பேச வேண்டும் என்று சொல்லி அவனோடு வந்த பனிப்பெண்ணை அனுப்பிவிட்டு நந்தினியும் வந்தியத்தேவனும் பேச ஆரம்பித்தார்கள் அவளுடைய பார்வையும் அவளுடைய பேச்சும் வந்தியத்தேவனை மதியிழக்க செய்தது எதற்காக இங்கே வந்தாய் என்று கேட்க சின்ன பழுவேட்டரையர் என்னை துரத்தி கொண்டு வந்தார் என்று சொல்ல அவர் ஏன் உன்னை துரத்தினார் என்று கேட்க பனைமர முத்திரை மோதிரம் உனக்கு எப்படி வந்தது என்று அவர் கேட்டதாகவும் அதற்கு நான் பழுவேட்டரையர் தந்ததாகவும் பின்பு சந்தேகப்பட்ட அவர் என்னை துரத்தி கொண்டு வந்ததாகவும் வந்திய
வெளியில் எது சத்தம் கேட்க பெரிய படிவேட்டரையர் வந்துவிட்டார் நீ கிளம்பு என்று நந்தினி அவளை துரத்த முற்பட்டாள் ஆனால் உண்மையில் மந்திரவாதிதான் அங்கு வர காத்துக் கொண்டிருந்தான் பின்பு வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஆழ்வார்க்கடியான் உனக்கு கூறிய செய்தி என்ன என்று கேட்க அந்த வீர வைஷ்ணவன் தங்களை அவருடைய சகோதரி என்று சொல்லிக் கொண்டான் அது உண்மையா என்று கேட்க அவர் கூறியது உண்மைதான் நாங்கள் இருவரும் ஒரே வீட்டில் ஒன்றாகத்தான் வளர்ந்தோம் என்று நந்தினி சொன்னாள் பின்பு ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன செய்தி சொன்னான் என்று நந்தினி கேட்க உங்களை பார்த்து பேச வேண்டும் என்று அவன் சொன்னதாக சொல்ல என்னை அடியோடு அவனை மறந்துவிட சொல் என்று நந்தினி சொல்லிவிட்டாள் மேலும் புத்தி கூர்மையுடைய வந்தியத்தேவனை நீ இழந்த உன்னுடைய நாட்டை மீண்டும் உனக்கு தருகிறேன் அதற்கு பதிலாக நீ எனக்கு ஒற்றனாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல அவன் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டான் அப்பொழுது மீன் சின்னம் பதித்த ஒரு கத்தியை நந்தினி எடுத்து வந்தியத்தேவன் முன்னால் நீட்டி நீ எனக்கு ஒற்றனாக இருந்து பல காரியங்களை செய்தால் என்னுடைய கணவர் எதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ எதை நான் அவருக்கு கொடுக்கவில்லையோ அதை உனக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி ஆசை வார்த்து பேசினாள் மேலும் வந்தியத்தேவன் குந்தவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஓலையை எப்படியோ காவலாளிடம் இருந்து அவன் எடுத்துவிட்டான் அந்த ஓலையை குந்தவியிடம் தரப்போவதாகவும் நந்தினியிடம் சொன்னான் குந்தவை பெயரை கேட்டவுடனே நந்தினியின் கண்கள் சிவந்து விட்டன பின்பு அந்த ஓலையை வாங்கி படுத்துவிட்டு வந்தியத்தேவனிடம் பதிலுக்கு குந்தவை என்ன ஓலை எழுதி தருகிறாளோ அதை கட்டாயம் கொண்டு வந்து என்னிடம் தர வேண்டும் அவ்வாறு செய்தால் உன்னுடைய ராஜ்யம் உனக்கு கண்டிப்பாக தரப்படும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தாள் அந்த நேரத்தில் மூன்று முறை ஆந்தையின் சத்தம் ரவிதாசன் வருவதை தெரிந்து கொண்ட நந்தினி அவனை தூணின் பின்னால் மறைய வைத்தாள் உள்ளே வந்த ரவிதாசன் நந்தினியை பார்த்து மிரட்டியவாறு கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் உள்ளே வந்த வந்தியத்தேவன் யார் அவனுக்கு எப்படி மோதிரம் கிடைத்தது நீ எங்களுக்கு துரோகம் செய்கிறாயா என்று கேட்டு மிரட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நந்தினி பதட்டப்படாமல் அவன் நமக்கு கண்டிப்பாக உதவி புரிவான் ஏனென்றால் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளுவது ஆண்கள் கிடையாது பெண் புலியாக இருக்கும் குந்தவைதான் அவளுடைய ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் தான் இந்த ராஜ்யம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அவளையும் நாம் அழிக்க வேண்டும் மேலும் என்னுடைய திட்டமும் நிறைவேற வேண்டும் ஆகவே வந்தியத்தேவன் அதற்கு சரியான ஆளாக இருப்பான் என்று நந்தினி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் மேலும் இதற்கு அவன் சரிபட்டு வரவில்லை என்றால் அவனை கொன்று விடலாம் என்று நந்தினி சொல்ல அது வந்தியத்தேவன் காதல் விட எப்படியாவது அங்கிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் மேலும் நந்தினி நீ வந்த காரியத்தை கூறி என்று சொல்ல காஞ்சிக்கும் இலங்கைக்கும் ஆட்கள் போக ஏற்பாடாகிவிட்டது இலங்கைக்கு போக இருப்பவர்களுக்கு பணம் கொஞ்சம் தேவைப்படும் என்று சொல்ல நந்தினி அவளுடைய கட்டிலுக்கு கீழே தயாராக வைத்திருந்த பண முடிப்பை எடுத்து ரவிதாசனிடம் தந்தாள் இந்த நாணயத்தின் ஒருபுறம் புலி சின்னமும் மறுபுறம் பனைமர சின்னமும் இருக்கும் இந்த நாணயத்தை தான் ஒரு முறை ரவிதாசன் அவனுடைய கூட்டாளிகளுக்கு பிரித்து கொடுத்தான் ஆக சோழ நாட்டுடைய செல்வத்தை வைத்து சோழர்களுக்கான துரோகத்தை அங்கு நந்தினி செய்து கொண்டிருந்தாள் உண்மையில் நந்தினி யார் என்பதையும் அவள் எப்படி இங்கு வந்தால் என்பதையும் ரவிதாசன் மீண்டும் நந்தினிக்கு எச்சரிக்கையாக நினைவூட்டிக் கொண்டிருந்தான் மூன்று வருடத்திற்கு முன்னால் எங்கள் மன்னன் வீர பாண்டியரின் மரணத்திற்கு நீயும் ஒரு காரணம் என்று எண்ணி உன்னை அவரை எரிக்கும் அதே சிதையில் போட வேண்டும் என்று எண்ணி கை கால்களை கட்டி வைத்தோம் அப்பொழுது நீ எதையோ சொல்ல வந்தாய் நான் தான் உன்னுடைய வாய்க்கட்டை அவிழ்த்து உன்னை பேச வைத்தேன் கூட இருந்தவர்கள் அனைவரும் உன்னை காப்பாற்ற விரும்பவில்லை தீயில் போட்டு கொளுத்த வேண்டும் என்று தான் சொன்னார்கள் நான் தான் உனக்கு உதவினேன் அப்பொழுது நீ எங்களை விட உனக்கு பழி வாங்க அதிக காரணம் இருப்பதாக சொன்னாய் சோழ குலத்தை வேரோடு அழிப்பதாக சபதம் எடுத்தாய் என்னுடைய நண்பர்கள் ஏற்க மறுத்தாலும் நான் உன்னை நம்பினேன் அதனால் தான் நீ உயிரோடு இருக்கிறாய் அப்பொழுது அங்கு வந்த பெரிய பழுவேட்டரையர் உன்னை கடத்தி கொண்டு சென்று விட்டார் அதனால் தான் நீ இங்கு ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருந்தான் அந்த நேரம் பார்த்து பெரிய பழுவேட்டர் வருவதற்கான அறிவிப்பு வந்து கொண்டிருந்தது உடனே ரவிதாசன் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டான் மேலும் மந்திய தேவனும் எப்படியோ அங்கிருந்து அவன் கொண்டு வந்த ஓலையுடன் தப்பித்து விட்டான் கோட்டைக்குள்ளே பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவரை வரவேற்க கலாந்தகன் என்று அழைக்கப்படும் சிறிய பழுவேட்டரையர் வரவில்லை தம்பியை பார்க்காத பழுவேட்டரையர் அவனுடைய அரண்மனைக்கு சென்று நலம் விசாரித்தார் மேலும் அவர் சென்று வந்த காரியம் நல்ல முறையாக நடந்தது என்றும் அடுத்தடுத்து காரியங்களை உடனே செய்ய வேண்டும் என்று பெரிய பழுவேட்டரையர் சொன்னார் அப்பொழுது சிறிய பழுவேட்டரையர் சுந்தர சோழர் அருள்மொழியையும் ஆதித்த கரிகாலனையும் இங்க வரவழைப்பதாக சொன்னதாக சொன்னான் அப்பொழுது சிறிய பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவன் வந்து போன கதையை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் பின்பு அவன் தப்பித்து போனதையும் சொன்னான் ஆனால் அவனுடைய கைக்கு அந்த முத்திரை மோதிரத்தை நீங்கள் ஏன் தந்திரிகள் என்று கேட்க பெரியவரும் நான் தரவில்லை என்று சொல்ல அதற்கு சிறியவர் கண்டிப்பாக அதற்கு காரணம் நந்தினியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல பெரியவருக்கும் சிறியவருக்கும் அங்கே சண்டையாகிவிட்டது சிறிய பழுவேட்டரையர் பெரியவரை பார்த்து எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் அழகாக இருக்கும் விஷ பாம்பை வீட்டில் வைத்து வளர்த்தால் அது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நம்மை கடித்துக் கொன்றுவிடும் அனைத்தையும்
இல்லை நந்தினி என்னுடைய மனைவி இனி அவளை பற்றி தவறாக பேசினால் தம்பி என்று கூட பார்க்காமல் உன்னை என் கையாலே கொன்று விடுவேன் என்று சொல்லி அங்கிருந்து கோபமாக சென்று விட்டார் இருந்தாலும் அவருடைய மனதில் எப்படி அந்த மோதிரம் அவனுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்று எண்ணியவாறே நந்தினியை பார்க்க சென்றார் அங்கே லதா மண்டபத்தில் கோபமாக இருப்பது போல் நடித்து பெரிய பழுவேட்டரரை அவள் சமாளித்துக் கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுதுதான் அங்கே பல விஷயங்கள் பேசப்பட்டன அதாவது மதுராந்தகரை மூடு பள்ளக்கில் வைத்து நாடு முழுவதும் அழைத்து செல்லும் திட்டமும் மீண்டும் அவர் ரகசிய பாதாள அறை வழியாக அரண்மனைக்குள்ளே வரும் திட்டத்தை எல்லாம் நந்தினி தான் சொல்லியிருக்கிறாள் மேலும் பெண் புலியான இளவரசியான குந்தவையை சமாளிக்க வேண்டும் என்றும் அதற்காகத்தான் மந்திரவாதி என்னை பார்க்கிறான் என்றும் எப்படியாவது மதுராந்தகனை அரசனாக்கிவிட வேண்டும் என்றும் அதற்கு பிறகு தாங்கள் தான் அரசாள வேண்டும் என்றெல்லாம் பல மாய வார்த்தைகளை நந்தினி பழுவேற்றையிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இதே நேரத்தில் அங்கிருந்து தப்பிய வந்தியத்தேவன் தப்பிப்பதற்கு இடம் தேடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிர்ச்சியாக அரண்மனைக்குள்ளே இருக்கும் கஜனாவிற்குள் நுழைந்து விட்டான் அங்கே பல நாட்டு அரசர்களை வென்று அவர்களிடமிருந்து கொண்டு வந்த தங்க நகைகளையும் கிரீடத்தையும் பொற்குவியலையும் அங்கு பார்த்து மிரண்டு போயிருந்தான் அப்பொழுது அந்த இடத்திற்குள்ளே கடம்பூரில் அவன் பார்த்த கந்தமாறனும் கூடவே மதுராந்தகனும் ஒரு காவலாளியும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் மதுராந்தகனை பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்தியத்தேவன் மனதில் நந்தினியைப் போல் இருப்பதாகவே அவனுக்கு தோன்றியது அதனால்தான் மூடு பள்ளக்கில் அவன் போகும்போது யாருக்கும் சந்தேகம் வருவதில்லை என்றும் தோன்றியது பின்பு அந்த இடத்திற்கு நந்தினியும் பெரிய பழுவேற்றையும் வந்தார்கள் இவ்வாறு தான் மதுராந்தக தேவர் அரண்மனையில் இருந்து வெளியே போய் மூடு பள்ளக்கின் வழியாக பல சிறு அரசர்களை சந்தித்து மீண்டும் அரண்மனைக்கு வருவதாக வந்தியத்தேவன் புரிந்து கொண்டான் அவனை இங்கு பத்திரமாக விடுவதற்காகத்தான் கந்தன்மாரனும் வந்திருக்க வேண்டும் கந்தன்மாரன் மீண்டும் செல்லும் பொழுது பெரிய பழுவேற்றையரும் நந்தினியும் காவலாளிக்கு கண்களாலே ஒரு கட்டளை போட்டார்கள் அதை வந்தியத்தேவனும் பார்த்து விட்டான் கந்தன்மாரனுக்கு ஆபத்து வரப்போகிறது என்பதை உணர்ந்த வந்தியத்தேவன் காவலாளி பின்னே சென்றான் அங்கே கந்தன்மாரன் முன்னே சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது பின்னால் வந்த காவலாளி அவனுடைய முதுகில் கத்தியால் குத்திவிட்டான் குத்தியது யார் என்று கந்தன்மாரனுக்கு தெரியவில்லை பின்பு அந்த காவலாளியை தாக்கிவிட்டு கந்தன்மாரனை தொழில் தூக்கிக் கொண்டு அங்கிருந்து வந்தியத்தேவன் தப்பித்து விட்டான் மயக்கத்தில் இருந்த கந்தன்மாரன் கண் விழித்ததும் வந்தியத்தேவன் தான் தன்னை கத்தியால் குத்தியதாக உலரை கொண்டிருந்தான் பின்பு மீண்டும் மயங்கிவிட்டான் அவனை அங்கிருந்து காப்பாற்றிக் கொண்டு சேந்த நமுதன் வீட்டிற்கு வந்தியத்தேவன் வந்தான் அங்கே வந்து பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய வீட்டை பழுவேற்றர்கள் ஆட்கள் சேதப்படுத்தி இருந்தார்கள் ஏனென்றால் வந்தியத்தேவனை தேடிக்கொண்டு அங்கே அவர்கள் வந்திருக்க வேண்டும் பின்பு கந்தன்மாரனை அவர்கள் அன்னையிடம் தந்துவிட்டு இவனை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்ல சில மூலிகைகளை தந்தால் இவன் உயிரை காப்பாற்றலாம் என்று சைகைகள் அவர் தாய் சொல்ல வந்தியத்தேவனும் சேந்த நமுதனும் குதிரையில் சென்றார்கள் அவர்கள் சென்ற பிறகு அந்த குடிசைக்கு வந்த பழுவேற்றர்கள் ஆட்கள் கந்தமாறனை தூக்கிக் கொண்டு அரண்மனைக்கு சென்றார்கள் அவர்களில் மீதி பேர் வந்தியத்தேவனையும் சேந்த நமுதனையும் துரத்தி கொண்டு சென்றார்கள் பின்பு ஓர் இடத்தில் குதிரையில் இருந்து வந்தியத்தேவன் ஆற்றில் குதித்து தப்பித்து விட்டான் சேந்த நமுதன் அவனை துரத்தி வந்த ஆட்களிடம் மாட்டிக்கொண்டான் இதில் சேந்தன் அமுதனை மட்டும் அந்த காவலாளிகள் தூக்கி சென்றதை ஒரு புதரில் இருந்து ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஆற்றில் குதித்த வந்தியத்தேவன் பல கஷ்டங்களுக்கு பிறகு பழையாறைக்கு தான் வரப்போகிறான் அதற்கு முன்பு பழையாறைகள் யார் இருக்கிறார்கள் அந்த நகரம் எப்படி இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோம் ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் சுந்தர சோழர் இந்த நகரில் இருக்கும் சோழ மாளிகையில் இருந்துதான் அரசு செலுத்தி வந்தார் அதற்கு பிறகு சக்கரவர்த்திக்கு நோய்வாய்ப்பட்டதால் தான் தஞ்சை மாநகருக்கு சென்று பழுவேட்டர்களுடைய பாதுகாப்பில் அங்கு இருக்கிறார் ஆக சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி மிக அருமையாக ஆட்சி புரிந்த நகரம்தான் பழையாறை சக்கரவர்த்தி தஞ்சைக்கு சென்று விட்டதாலும் மேலும் பழையாறைகள் இருந்த பல வீரர்களில் பாதி பேர் ஈழ நாட்டு போர்களில் கலந்து கொள்ள போய்விட்டார்கள் மற்றவர்கள் ஒரு பகுதியினர் வடதிசை எல்லையிலும் இன்னொரு பகுதியினர் மதுரையிலும் இருந்தார்கள் பல அமைச்சர்கள் தஞ்சையில் இருந்தார்கள் ஆகவே இந்த நகரில் அந்த சமயத்தில் பெரும்பாலும் வயதானவர்களும் பெண்களும் சிறுவர்களும் தான் அதிகம் காணப்பட்டார்கள் இருந்தாலும் அந்த நகரம் வெறிச்சோடி காணப்படவில்லை கோலாகலமாகவே காட்சியளித்தது காரணம் அந்த மாளிகையில் இருந்த சோழ பேரரசின் இளவரசி குந்தவை பிராட்டி யாரும் மற்றும் சோழ நாட்டின் ராஜ மாதாவான செம்பியன் மாதேவியும் பெரிய பிராட்டி என்று நகரம் எல்லாம் அழைக்கப்படும் செம்பியன் மாதேவி மழவரையர் குலத்தில் பிறந்தவர் சிவஞான செல்வரான கண்டராதித்தருடைய பட்டத்து மகாராணி இவர் கணவர் இருந்து வயது முதிர்ந்தாலும் இவருடைய முகத்தில் ஒரு ஞான ஒளி ஒரு தெய்வீக ஒளி வீசிக்கொண்டே இருக்கும் இவர் தான் மதுராந்தக தேவரை வளர்த்து கொண்டிருப்பார் விஜயாலயன் காலத்தில் இருந்தே சோழ மன்னர்கள் சிவனையும் துர்க்கையையும் குலதெய்வமாக கொண்டு வழிபடுபவர்கள் இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் பல ஊர்களில் கோவில்கள் கட்டப்பட்டன முக்கியமாக அதற்கு முன்பு வரை செங்கலால் கட்டப்பட்ட அனைத்து கோவில்களும் கருங்கற்களுக்கு மாற்றப்படுகின்றன திருக்கற்றலி என்று நாம் சொல்வோம் அல்ல அதாவது கருங்கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட கோவில்கள் அதெல்லாம் இவருடைய கா
வேண்டாம் ஏதாவது தகவல் இருக்கிறதா என்று பெரிய பிராட்டி கேட்க அதிர்ச்சி அடைய வைக்கும் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒவ்வொன்றாக ஆழ்வார்க்கடியான் பெரிய பிராட்டியிடம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் பல நூறு ஆண்டுகளாக பல்கி பெருகி வரும் இந்த சோழ பேரரசு சகோதர சண்டையால் அழிவுற போவதாகவும் அதை தங்களால் தான் காப்பாற்ற முடியும் என்றும் சொல்லிக் கொண்டு மேலும் பல விஷயங்களை சொன்னான் முதலில் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு கோவில் மண்டபத்தில் அமர்ந்து மறைந்து கொண்டு மூவர் பேசியதை அவன் கேட்டிருக்கிறான் அந்த மூவர் யார் என்றால் ஒருவன் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலன் மற்றும் திருக்கோவலூர் மலையமான் மற்றும் பல்லவன் பார்த்திவேந்திரன் இந்த மூவரும் ஆவேசமாக பேசிக் கொண்டிருந்ததை ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டிருக்கிறான் அந்த மூவரும் இரண்டு பழுவேட்டர்களும் மதுராந்தகனும் அரசரை சிறைபிடித்து வைத்துள்ளதாகவும் அதற்கு செம்பியின் மாதேவி துணையாக இருப்பதாகவும் தஞ்சை மீது படையெடுத்து சென்று சக்கரவர்த்தியை விடுவித்து வருவோம் என்றும் பிறகு அது இப்போது வேண்டாம் முதலில் ஒரு தூதனை அனுப்பி ஓலையை தந்து சக்கரவர்த்தியை காஞ்சிக்கு வரவழைத்த பிறகு படையெடுத்து செல்லலாம் என்று அவர்கள் பேசிக் கொண்டதை ஆழ்வார்க்கடியான் இங்கு சொன்னான் அவர்கள் அனுப்பி வைத்த தூதன் தான் வந்தியத்தேவன் என்றும் அவன் மிகவும் சாமர்த்தியமானவன் என்றும் செம்பியின் மாதேவியிடம் ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னான் மேலும் கடம்பூர் சம்புவாரியர் அரண்மனையில் நடைபெற்ற விருந்து பற்றியும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டதையும் அங்கே அவன் சொன்னான் மேலும் அந்த மூடு பல்லக்கில் நந்தினி வரவில்லை என்றும் அதற்கு பதிலாக தங்களுடைய மகன் மதுராந்தகன் தான் வந்தான் என்றும் அவன் சொல்ல அதை கேட்டு செம்பியின் மாதேவி அதிர்ந்து போனார் நானும் என் கணவனும் தன் மகனை சிவபக்தியில் முழுக வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் வளர்த்த மகன் ஏன் இப்படி எண்ணுகிறான் அவனுக்கு ஏன் அரசு பதவி மீது ஆசை வருகிறது என்றெல்லாம் செம்பியின் மாதேவி நினைத்து வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் நந்தினியை பற்றியும் அவர் பேசினார் ஆழ்வார்க்கடியான் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் நந்தினியை பருவ வயது வரும் வரை அவளை வளர்க்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார்கள் அதன்படி செம்பியின் மாதேவி தான் நந்தினியையும் குந்தவையையும் ஆதித்த கரிகாலன் மற்றும் பொன்னியின் செல்வனையும் பொறுப்போடு வளர்த்தார் இவ்வாறு பல விஷயங்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னதை கேட்ட செம்பியன் மாதேவி குந்தவையிடம் பேசிவிட்டு அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து சொல்கிறேன் என்று ஆழ்வார்க்கடியானிடம் செம்பியன் மாதேவி சொல்லிவிட்டார் அங்கிருந்து கிளம்பிய ஆழ்வார்க்கடியான் குந்தவையையும் பார்க்க சென்றான் அப்பொழுது அந்த நகரில் தண்டோரம் போட்டுக்கொண்டு ஒரு செய்தியை தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மக்களுக்கு தெரிவிப்பது என்னவென்றால் காஞ்சிலிருந்து வந்த ஒற்றன் தஞ்சை கோட்டை காவலை மீறி கோட்டைக்குள்ளே நுழைந்து சம்புவரையரின் மகனான கந்தமாறனை முதுகில் குத்திவிட்டான் என்றும் குற்றவாளிக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் என்றும் அவனை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் பொன் பரிசு அளிக்கப்படும் என்றும் இது தஞ்சை கோட்டை தளபதியான பழுவேட்டரையர் கலாந்தக கண்டரின் கண்டிப்பான கட்டளை என்றும் சொல்லி தஞ்சாவூர் நகரம் முழுவதும் சென்று அவர்கள் அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் செம்பியின் மாதேவியை பார்த்துவிட்டு குந்தவையை பார்க்க ஆழ்வார்க்கடியான் சென்றான் அதற்கு முன்பு குந்தவையின் காதிலும் அந்த அறிவிப்பு கேட்டுக் கொண்டிருந்தது ஒருவன் பொய் முத்திரையை காட்டி தஞ்சை கோட்டைக்குள் நுழைந்து உளவு அறிந்து கொண்டு ஓடிவிட்டான் என்கின்ற செய்தியை கேட்டதும் அவள் யாராக இருக்கும் என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது குந்தவையை பார்க்க ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தான் அறிவில் மிகவும் சிறந்த இளவரசியான குந்தவையிடம் பேசும் பொழுது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் எண்ணிக்கொண்டான் அந்த அளவிற்கு புத்திசாலியான ஒரு பெண்ணாக சோழ தேசத்தில் குந்தவை இருந்தாள் சோழ நாட்டில் மக்கள் என்னவெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் முக்கியமாக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் மீது மக்களுக்கு இருக்கும் அன்பையும் ஆதரவையும் சொன்னான் பொதுவாகவே குந்தவைக்கு அருள்மொழிவர்மனை மிகவும் பிடிக்கும் ஆழ்வார்க்கடியான் இப்படி சொல்வதையெல்லாம் கேட்டு அவள் வியப்படையாமல் உன் அருமை சகோதரி ஆண்டாளை போகவே நானும் ஆக போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாளே நந்தினி அவள் எப்படி இருக்கிறாள் என்று கேட்க அவள் பழுவேட்டரையின் அரண்மனையில் சர்வாதிகாரியாக இருக்கிறார் என்று சொல்ல பழுவேட்டருக்கு மட்டும்தானா அல்லது சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கே சர்வாதிகாரி ஆக வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாளா என்று துடுப்பாக கேட்டாள் குந்தவி அந்த நேரத்தில் மீண்டும் அந்த பறையோசை வந்தது அப்பொழுது குந்தவை அழுவர நோக்கி யார் அந்த இளைஞன் என்று கேட்க வந்திய தேவனை பற்றி ஆழ்வார்க்கடியான் குந்தவையிடம் சொன்னான் ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்ல சொல்ல குந்தவையும் மனதில் அப்படி என்றால் குழந்தை ஜோசியர் வீட்டில் பார்த்தது அவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் ஆக வந்திய தேவனை தான் ஒற்றன் என்று சந்தேகித்து அவனை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு பழுவேட்டரர்கள் பரிசு கொடுப்பதாக வரையெடுத்துக் கொண்டிருப்பதாக ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னான் அப்பொழுது குந்தவை ஆழ்வார்க்கடியானிடம் உதவி கேட்டாள் அந்த வாலிபனை நீ எப்போதாவது பார்த்தால் என்னிடம் பிடித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல நான் பிடித்துக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனே உங்களை நோக்கி வருவான் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தான் அப்போது அவனுடைய மனதில் ஒரு கேள்வி எழுந்தது உண்மையில் வந்திய தேவன் யாருக்காக வேலை செய்கிறான் என்ற குழப்பத்திலேயே ஆழ்வார்க்கடியான் அங்கிருந்து கிளம்பினான் இந்த நேரத்தில் ஆற்றில் குதித்த வந்திய தேவனுக்கு என்ன ஆனது என்று பார்ப்போம் நந்தினியை பார்க்க வந்த மந்திரவாதி நந்தினி வழியாக தஞ்சையில் இருந்து பழைய அறைக்குதான் வந்திய தேவன் போவான் என்று எண்ணியிருந்து அந்த கரையின்
அருகே அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அவன் சிறிதும் எதிர்பாராத நேரம் பார்த்து அவனுக்கு பின்னால் அந்த ரவிதாசன் வந்து கழுத்தை பிடித்து பழுவேற்றருடைய அந்த மோதிரத்தை தர சொல்லி அவனை தாக்கிக் கொண்டிருந்தான் வீராதி வீரரான வானர் குளத்து வந்தியத்தேவன் அடித்த அடியில் அவன் பலமாக சுருண்டு விழுந்தான் பின்பு அங்கிருந்து அவன் தப்பித்து விட்டான் ஒரு வழியாக அவர்களிடமிருந்தெல்லாம் தப்பித்து பழையாறைக்கு வந்தான் வந்தியத்தேவன் அங்கு வந்த வந்தியத்தேவன் ஈசான சிவப்பட்டரை சந்திக்கிறான் அவரிடத்தில் குந்தவையை எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல அவரும் குந்தவை இடத்தில் வந்தியத்தேவனை அழைத்து செல்கிறான் கரிகாலனுடைய தூதுவனான வந்தியத்தேவனை குந்தவை இடத்திற்கு அழைத்து சென்றார் அந்த ஈசான சிவப்பட்டர் இதையெல்லாம் ஒரு இடத்தில் இருந்து ஆழ்வார்க்கடியன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த மாளிகையில் குந்தவையை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவன் திகைத்து போனான் சொல்ல போனால் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் கண் கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் பார்த்த தருணத்தில் இருவருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பிடித்துவிட்டது இருந்தாலும் அதையெல்லாம் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் வந்தியத்தேவன் கொண்டு வந்த ஓலையை குந்தவையிடம் வந்தியத்தேவன் தந்தான் இந்த ஓலையை உன்னிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பவன் என் நண்பன் வந்தியத்தேவன் அவனிடம் அந்தரங்கமான வேலை எதையும் நீ நம்பி ஒப்புவிக்கலாம் இப்படிக்கு ஆதித்த கரிகாலன் இதையெல்லாம் படித்து முடித்த பின் குந்தவை வந்தியத்தேவனிடம் உன்னிடம் ஒரு வேலையை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சொல்ல நாலாபுரமும் என்னை பகைவர்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வேலை தந்தால் இந்த நிலையில் தாங்கள் தரும் பணியை நிறைவேற்றுவது எனக்கு கடினமாக இருக்கும் காரியம் கெட்டு போகவும் வாய்ப்பிருக்கிறது என்று சொல்ல யார் அந்த பகைவர்கள் என்று கேட்க பழு வேட்டரர்கள் என்னை வேட்டையாடி பிடிக்க நாலாபுரமும் ஆட்களை ஏவி இருக்கிறார்கள் என்றும் என் உயிர் நண்பனான கந்தன் மாறனை நான் முதுகில் குத்தியதாகவும் பொய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் மேலும் ஆழ்வார்க்கடி என்ற ஒரு வீர வைஷ்ணவ வேடதாரி ஒருவன் நான் செல்லும் இடமெல்லாம் என்னை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்றும் பழுவூர் இளையராணியான நந்தினி தேவி என் மீது ஒரு மந்திரவாதியை ஏவி விட்டிருக்கிறாள் என்றும் எந்த நிமிடத்தில் எங்கிருந்து எனக்கு ஆபத்து வரும் என்று தெரியாது என்றெல்லாம் வந்தியத்தேவன் புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் அதையெல்லாம் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த குந்தவை இவ்வளவு எதிரிகளையும் பகைகளையும் எட்டே நாட்களில் நீ சம்பாதித்திருக்கிறாய் என்றால் அது மிகப்பெரிய விஷயம் அதுவும் பழுவூர் அரசர் கோட்டைக்கே சென்று அங்கிருந்து வெளியே வந்திருக்கிறாய் என்றால் அதுவும் சாமர்த்தியமான ஒன்றுதான் காலம் தாழ்த்தாமல் இலங்கைக்கு சென்று இங்கு நடக்கின்ற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி பத்திரமாக என் சகோதரன் அருள்மொழியை அழைத்து வர வேண்டும் என்று சொல்லி கையில் ஒரு ஓலையை கொடுத்தாள் அந்த ஓலையில் என் அன்பு சகோதரா நீ இந்த ஓலையை கண்டதும் உடனே புறப்பட்டு வரவும் விவரங்கள் எதை கொண்டு வருபவர் கூறுவார் இவரை பூரணமாக நம்பலாம் மேலும் அந்த ஓலையில் குந்தவையின் முத்திரை பதித்திருந்தது இதை படித்ததும் வந்தியத்தேவன் என் மனதிற்கு பிடித்த பணியை தந்திருக்கிறீர்கள் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுதே புறப்படுகிறேன் என்று சொல்ல அதற்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளை நானே செய்து வைக்கிறேன் என்று குந்தவை சொன்னாள் இவர்கள் பேசிக் கொண்ட அனைத்தையுமே வழக்கம் போல் ஆழ்வார்க்கடியான் ஓரமாக இருந்து ஒட்டு கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் உண்மையில் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய குரு யார் தெரியுமா அந்த குருவை நோக்கிதான் இப்பொழுது அவன் சென்று கொண்டிருக்கிறான் அதே சமயத்தில் குந்தவை வந்திய தேவனை பழுவேட்டரருக்கு தெரியாமல் இலங்கைக்கு அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்து வைத்திருந்தாள் இலங்கை வரை சென்று சுந்தர சோழருடைய உடல் பிணியை போக்குவதற்கான மூலிகையை இலங்கையிலிருந்து கொண்டு வருவதற்காக வந்திய தேவனை மாறு வேடத்தில் அனுப்பி வைத்தாள் அவனுடன் வைத்தியரின் மகனான பிணகா பாணியையும் அனுப்பி வைத்தாள் கிளம்புவதற்கு முன்பு மாறு வேடத்தில் இருந்த வந்திய தேவன் குந்தவையை இதற்கு முன்னால் பார்த்தே இல்லாத மாதிரி ஒருவேளை நாங்கள் இலங்கையில் இளவரசரை பார்த்தால் செய்து சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்க கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதிக்கு உடம்பு சரியாக இல்லை மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து விடுகிறாள் அவளை பார்ப்பதற்காக உடனே புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்று தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாள் இதையெல்லாம் வானதியும் கேட்டுக்கொண்டு வெட்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள் பின்பு சிறிதும் நேரம் கழிக்காமல் அங்கிருந்து குதிரையில் புறப்பட்டு சென்றார்கள் வந்தியத்தேவனுடன் பயணிக்கும் அந்த வைத்தியர் மகனுக்கு வந்தியத்தேவன் யார் என்று தெரியாது அவனை பொறுத்தவரை அவனும் ஒரு வைத்தியன் என்றுதான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தான் இருவரும் புறப்பட்டு கோடிக்கரை வரை சென்றார் ஏனென்றால் அங்கிருந்துதான் இலங்கைக்கு போக முடியும் கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்கத்தின் தலைவர் தியாகவிடங்கர் அவருடைய உதவி இல்லாமல் இலங்கைக்கு போக முடியாது ஆகவே அவரை சந்தித்து உதவி கேட்டு அவர் மூலமாக இலங்கைக்கு போகலாம் என்று முடிவெடுத்து குதிரையில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் வந்தியத்தேவனை ஒற்றன் என அறிவித்து அவனை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு பொற்காசுகள் தரப்படும் என்ற அறிவிப்பு மாமல்லபுரத்தில் இருந்த ஆதித்த கரிகாலனுடைய காதுக்கு எட்டியது ஏனென்றால் ஆதித்த கரிகாலனுடைய தூதுவன் வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் அவருடைய தாய் வழி பாட்டனான மலையமானுக்கும் மேலும் அவருடைய நண்பனான பல்லவ பார்த்திபேந்திரனுக்கும் கோபத்தை உண்டாக்கியது எவ்வளவு அகந்தை தைரியம் இருக்க வேண்டும் இந்த பழுவேட்டர்களுக்கு நான் அனுப்பிய தூதுவனை ஒற்றன் என்று எப்படி குற்றம் சுமத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சக்கரவர்த்தியை சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் நினைத்து பார்த்தால் நெஞ்சம் கொதிக்கிறது என்று ஆதித்த கரிகாலன் கோபப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் அதே சமயத்தில் இலங்கையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போருக்கு தஞ்சையில் இருந்து எந்த உணவையும் பழுவேற்றர்கள் அனுப்பவ
கோவையில் இருந்தும் மாமல்லபுரத்தில் இருந்தும் தான் ஆதித்த கரிகாலன் இலங்கைக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை அனுப்பி வைத்துக் கொண்டிருந்தான் இலங்கையில் இருக்கும் சுர நாட்டு வீரர்களுக்கான உணவு பண்டங்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து தான் சென்றன இவ்வாறான பழுவேட்டருடைய செயல்கள் அவர்களை கோபப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது தொண்டை மண்டலத்தின் பாதி படகி அழைத்துக் கொண்டு இலங்கைக்கு சென்று அங்கு போரை முடித்துவிட்டு பின்பு தஞ்சைக்கு சென்று பழுவேட்டரை ஒரு கை பார்த்து விடலாம் என்று பார்த்திபேந்திரன் சொன்னான் இதையெல்லாம் கேட்டுக் கொண்டிருந்த மலையமான் மௌனமாக இருந்தார் அமைதியாக இருந்த அவர் சிறிது நேரம் கழித்து பேச ஆரம்பித்தார் பழுவேட்டருடன் நோக்கத்தை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார் கரிகாலா உன்னையும் உன் தம்பியையும் தனித்தனியே பிரித்து பலவீனப்படுத்தி அவனை இலங்கை போரில் தோற்க வைத்து அதை பார்த்து நீ கோபப்பட்டு இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் பழுவேட்டருடைய எண்ணம் என்று அவர் சொன்னார் மேலும் கடம்பூர் அரண்மனையில் நடந்த விஷயமும் இவருக்கு தெரிய வந்திருந்தது மதுராந்தகனுக்கு அரசுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முடிவெடுத்ததாகவும் அதற்காக அவர்கள் பல திட்டங்களை வைத்திருப்பதாகவும் அவர் சொன்னார் உடனே கரிகாலன் எனக்கு இந்த ராஜ்யம் ஒரு பொருட்டு அல்ல வேண்டுமானால் என் வாளின் துணை கொண்டு இதை போல் பத்து ராஜ்யத்தை என்னால் உருவாக்க முடியும் ஆனால் இதில் நியாயம் என்ன முதலில் மதுராந்தகனுக்கு தான் ராஜ்யம் என்று சொல்லி இருந்தால் நான் குறுக்கே வந்திருக்க மாட்டேன் நாடு நகரம் அறிய எனக்கு இளவரசர் பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட்டு இப்பொழுது எப்படி மாறலாம் இதில் உங்களுக்கு சம்மதமா என்று கர்ஜிக்க மலையமானும் பொங்கி எழுந்தார் கண்டிப்பாக சம்மதிக்க மாட்டேன் நீ சம்மதித்து ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கு கொடுப்பதாக சொன்னால் முதலில் இந்த வாளால் கண்டம் துண்டமாக உன்னை வெட்டுவேன் பிறகு உன்னை பெற்ற உன் தாயை வெட்டி போடுவேன் பிறகு உன் தாயை பெற்றவனாகிய நானும் என் கையாலையை வெட்டி கொண்டு சாவேன் என் உடம்பில் உயிர் இருக்கும் வரை இந்த சோழ ராஜ்யம் உன்னை விட்டு போக விடமாட்டேன் என்று அவர் பொங்கி எழுந்தார் அப்படி என்றால் வாருங்கள் படையை எடுத்துக்கொண்டு பழுவேட்டரை அழித்து சக்கரவர்த்தியை விடுதலை செய்வோம் என்று சொல்ல அந்த யோசனை வேண்டாம் என்று மலையமான் தடுத்தார் கண்டிப்பாக இதை பார்த்தால் பெற்ற தகப்பனோடு யுத்தம் செய்ய வந்தவன் என்று உன்னை பழி சொல்லால் திட்டுவார்கள் அதனால் அப்படி செய்ய வேண்டாம் முதலில் இலங்கையில் இருந்து அருள்மொழியை அழைத்து வருவோம் அவன் போர்க்களத்தில் இருந்து எளிதாக சம்மதித்து வரமாட்டான் அவன் மனதை மாற்றி அழைத்து வரக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் அருள்மொழிவர்மனை அழைத்து வருவதற்காக பார்த்திபேந்திரனை தேர்வு செய்தான் கரிகாலன் கடம்பூரில் நடந்த விஷயம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்று கரிகாலன் கேட்க அதற்கு மலையமான் என்னையும் அந்த விருந்துக்கு அழைக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் என்னை அழைக்கவில்லை எனக்கு சந்தேகம் உண்டானது பிறகு அங்கிருந்து சென்று விட்டு திரும்பிய குன்றத்தூர் கிழாரை வழியிலேயே சிறைபிடித்து என் மலைக்கோட்டை சிறைக்கு கொண்டு சென்று அவனிடம் இருந்து அங்கு நடந்தது எல்லாம் தெரிந்து கொண்டேன் அப்பொழுதுதான் எனக்கும் புரிந்தது அதற்கும் வந்தியத்தேவனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அதனால் தான் வந்தியத்தேவனை நான் முழுமையாக நம்பினேன் என்று மலையம்மான் சொன்னார் மேலும் வந்தியத்தேவனிடம் இருந்து இதுவரை எந்த தகவலும் இல்லை என்று கரிகாலன் கவலையோடு எண்ணிக் கொண்டிருந்தான் இவர்கள் மூவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவ்வப்பொழுது இடையிடையே மலையமானும் பார்த்திபேந்திரனும் பழுவூர் இளையராணி நந்தினியை பற்றி பேசும் போதெல்லாம் கரிகாலனுடைய முகம் மாறிக்கொண்டே இருந்தது சில சமயம் கோபத்திற்கு சென்றது இதையெல்லாம் மலையம்மான் கவனிக்கவில்லை பார்த்திபேந்திரன் கவனித்து விட்டான் பின்பு அவர்கள் பேசி முடித்த பிறகு பார்த்திபேந்திரனை இலங்கைக்கு அனுப்புவதென்று முடிவு செய்துவிட்டு கடற்கரையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றார்கள் அப்பொழுது அன்றைய தினத்தில் அரவான் கலப்பலி கூத்து நடந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்ப்பதற்காக மலையம்மான் சென்று விட்டார் அவர் சென்ற பிறகு ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திபேந்திரனும் அங்கு இருந்த பல்லவர்களின் பழைய அரண்மனைக்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அரண்மனை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆதித்த கரிகாலனின் வீர செயல்களை பற்றி பேசிக் கொண்டே பார்த்திபேந்திரன் நடந்து கொண்டிருந்தான் அதை கேட்ட ஆதித்த கரிகாலர் நாம் எதையும் சாதிக்கவில்லை பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை போரில் கொன்றிருக்கிறோம் மாமல்லபுரம் போன்ற ஒரு சொப்பன புரியை நம்முடைய காலத்தில் நம்மால் உருவாக்க முடியவில்லை அதற்கு பதிலாக போர்க்களத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை கொன்று கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அந்த இரத்த வெள்ளத்தில் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம் உலகத்தில் நம் பெயரை நிலைநிறுத்தும்படியாக வேறு எந்த செயலையும் நாம் செய்யவில்லை என்று அங்கு பேசிக் கொண்டிருந்தார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பார்த்திபனுடைய மனதில் ஒரு கேள்வி குறி தோன்றியது இளவரசருடைய மனதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அது அவருடைய மனதை உறுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது அவரை வாட்டி வதைக்கிறது என்பதை மட்டும் பார்த்திபேந்திரன் புரிந்து கொண்டான் பின்பு அதை நேரடியாகவே கேட்டுவிட்டான் உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் என்று கேட்க என் நெஞ்சத்தை பிளந்து காட்டினால் அதற்குள் என்னை பெற்ற தாயும் தந்தையும் இருக்க மாட்டார்கள் என் உயிரினும் மேலான என் தங்கையும் தம்பியும் இருக்க மாட்டார்கள் ஏன் உயிருக்குயிரான நண்பர்களாகிய நீயும் வந்தியத்தேவனும் இருக்க மாட்டீர்கள் அதற்கு பதிலாக வஞ்சகமே உருவான ஒரு பெண் இருப்பாள் அந்த பெண் வேறு யாரும் இல்லை பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தான் இருப்பாள் என்று சொல்ல அதை கேட்ட பார்த்திபேந்திரன் உறைந்து போய் அதிர்ந்து நின்றான் பின்பு மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் அவ்வப்பொழுது அவனும் மலையமானும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நந்தினியின் பெயரை கேட்டாலே இளவரசரின் முகம் மாறியதற்கான காரணமும் அவனுக்கு புரிந்து போனது ஆனால் தெளி
வயதில் நந்தினியை முதன் முறையாக சந்தித்தேன் அன்றைய பழையாறை அரண்மனைக்கு பின்னால் இருக்கும் ஒரு நீரோடையில் தான் ஆதித்த கரிகாலனும் குந்தவையும் அருள்மொழிவர்மனும் விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள் அந்த ஓடையில் விளையாடிவிட்டு அவர்களுடைய பாட்டியான செம்பியன் மாதேவியை காண சென்றார்கள் அவர்களுடைய மூவரிடத்திலும் செம்பியன் மாதேவி மிக அன்புடன் இருந்தார் அப்பொழுது அவரை பார்ப்பதற்காக ஒரு அர்ச்சகர் குடும்பம் வந்தது அந்த கூட்டத்தில் எங்கள் வயதுக்கு இணையான ஒரு பெண்ணும் இருந்தாள் அவள்தான் நந்தினி நந்தினியை பார்த்ததும் குந்தவைக்கு பிடிக்கவில்லை அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் செம்பியன் மாதேவியிடம் எதையோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் பின்பு அவர்கள் சென்ற பிறகு அந்த கூட்டத்தில் இருந்த நந்தினி மட்டும் அங்கே இருந்தாள் அந்த பெண்ணை அருகே அழைத்து எங்கள் பாட்டி எங்களிடம் இந்த பெண்ணை உங்களிடம் விளையாட அழைத்து செல்லுங்கள் இவள் இங்கேதான் சிறிது காலம் இருப்பாள் உங்களுடனே வைத்து விளையாடுங்கள் என்று எங்கள் பாட்டி சொல்லிவிட்டார் அந்த சமயத்தில் அருள்மொழிவர்மன் மிகவும் சிறியவன் அவளை விட இரண்டு வயது குந்தவை பெரியவள் ஆனால் அவளுக்கு நந்தினியை பார்த்த உடனே பிடிக்கவில்லை ஏனென்றால் குந்தவை விட நந்தினி கொஞ்சம் அழகாக இருந்தாள் அந்த பெண்ணின் முகம் ஆந்தை போல் இருக்கிறது என்று சொல்லி சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள் பதிலுக்கு கரிகாலனும் வெறுப்பேற்ற மாறி மாறி சண்டை போட்டுக் இருவரும் வெளியே வந்தார்கள் பிறகு சிறிது மாதத்திற்கு பிறகு பாண்டிய நாட்டு போருக்கு என் தந்தையுடன் நானும் சென்று விட்டேன் அந்த போரில் நானும் என் தந்தையும் ஈடில்லா வீரத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தோம் என் தந்தையின் வாழ் சுழன்று கொண்டே இருந்தது கிட்டத்திட்ட பாண்டியர் படையையும் பாண்டியனுக்கு உதவிய இலங்கை அரசன் மகிந்தன் படையையும் ஓரளவுக்கு அழித்து விட்டோம் ஆனால் வீர பாண்டியன் மட்டும் ஓடி ஒளிந்து கொண்டான் பிறகு அவனை பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று விட்டுவிட்டோம் ஆனால் பாண்டியனுக்கு உதவிய இலங்கை மன்னன் மகிந்தனுக்கு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி ஒரு பெரும் படையை சிறிய வேளாளரின் தலைமையில் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்தோம் அதெல்லாம் நடந்து முடிவதற்கு இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது மீண்டும் பழையாறைக்கு வரும்பொழுது நந்தினி வளர்ந்திருந்தாள் மிகவும் அழகாக இருந்தாள் பார்த்தவுடன் எனக்கும் அவளை பிடித்திருந்தது அவளுக்கும் என பிடித்திருந்தது அடிக்கடி இருவரும் தனிமையில் பேசிக் கொண்டோம் நாங்கள் இவ்வாறு பேசிக் கொள்வது செம்பியன் மாதேவி பாட்டிக்கு தெரிய அவர் என்னை கூட்டு கண்டித்தார் நீயோ சக்கரவர்த்தியின் பிள்ளை அவளோ அர்ச்சகர் வீட்டு பெண் இருவரும் பேசிக் கொள்வது முறையல்ல என்று கூறி என்னை எச்சரித்தார் அதையெல்லாம் கேட்காமல் தேடி தேடி நந்தினியை பார்த்து பேசிக் கொண்டே இருப்பேன் திடீரென்று ஒரு நாள் நந்தினியும் அவளுடைய பெற்றோரும் பாண்டிய நாட்டில் உள்ள அவருடைய ஊருக்கு சென்று விட்டார்கள் அது தெரிந்ததும் எனக்கு துக்கம் வந்தது எதிலும் கவனத்தை செலுத்த முடியவில்லை அந்த சமயத்தில் தான் காஞ்சியில் இருந்து எனக்கு ஒரு ஓலை வந்தது என் பாட்டன் மலையமான் எனக்கு அவசர ஓலை ஒன்று அனுப்பி இருந்தார் ராஷ்டிர கூடர்கள் காஞ்சியை ஆக்கிரமித்து விட்டார்கள் எனவும் உடனே சோழர் படையோடு காஞ்சிக்கு வா என்று ஓலை அனுப்பியிருந்தார் அதை பார்த்து நானும் காஞ்சிக்கு வந்தேன் இங்கு வந்த பிறகு தொண்டை மண்டலத்தையும் திருமுனை பாடியையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்த ராஷ்டிர கூடர்களை சோழ படையோடு சென்று போரிட்டுக் கொண்டிருந்தேன் அங்குதான் நானும் உன்னை சந்தித்தேன் நம் இருவரும் இணை பிரியாத நண்பர்களாகி அந்த சமயத்தில் இலங்கையில் இருந்து ஒரு கெட்ட செய்தி வந்தது அங்கே சென்ற சோழர் படை முறியடிக்கப்பட்டது கொடும்பாலூர் சிறிய வேளாளர் ஈழப்போரில் வீர மரணம் அடைந்துவிட்டார் என்ற செய்தி என்னை புண்படுத்தியது இந்த கொடும்பாலூர் சிறிய வேளாளரின் பெண் தான் நாம் முன்பு பார்த்த குந்தவின் தோழியான வானதி இலங்கையில் சோழப்படை முறியடிக்கப்பட்டதை அடுத்து ஒளிந்திருந்த வீர பாண்டியன் மீண்டும் வெளியே வந்து மதுரையை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திபேந்திரனும் இணைந்து பாண்டிய நாட்டிற்கு சென்று வீர பாண்டியனோடு போர் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த போரில் பாண்டியர்களுடைய ஆபத்து படைகள் வீர பாண்டியனை காப்பாற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு வழியாக அந்த ஆபத்து துவிகள் எல்லாம் தாண்டி அவர்களை முறியடித்து உள்ளே சென்று பார்க்கும் பொழுது அங்கு வீர பாண்டியன் இல்லை வழக்கம் போல் அவன் ஓடி தப்பித்துக் கொண்டான் பின்பு சோழர் படை அங்கிருந்து பாசறைக்கு சென்று விட்டது செல்லும் வழியில் கரிகாலன் ஒரு பெண்ணை கண்டான் அவள்தான் நந்தினி வைகை நதி பக்கத்தில் ஒரு சிறிய குடிசையில் அவள் தங்கியிருந்தாள் பக்கத்திலேயே ஒரு பெருமாள் கோவிலும் இருந்தது அங்கே நந்தினியை பார்த்த கரிகாலனுக்கு மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தது இங்கேயே ஏன் இருக்கிறாய் என்னுடன் வந்துவிடு என்று சொல்ல அதற்கு நந்தினி கண்ணனின் மீது தீவிர பக்தி கொண்டு நான் கண்ணனையே மணக்க போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கரிகாலனுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் அதற்குள் அங்கு கரிகாலனை தேடி அவர்களுடைய படை வந்துவிட்டது அங்கிருந்த படையினருக்கு இங்கு யாரும் செல்ல வேண்டாம் இங்கு பெருமாள் கோவிலும் பக்தர்களும் இருக்கிறார்கள் தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லி கட்டளையிட்டு அனுப்பி வைத்துவிட்டு நானும் பாசறைக்கு வந்துவிட்டேன் இரவு எனக்கு உறக்கம் வரவில்லை அவளிடம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி அன்று இரவே அவளை தேடி வைகை கரைக்கு சென்றேன் அப்பொழுது அங்கிருந்த குடிசைக்கு பக்கத்தில் இரத்த கரையும் குதிரையின் காலெடுத்தடமும் இருந்தது யார் வந்திருப்பார்கள் என்று எண்ணியபடியே குடிசையின் அருகே சென்றபொழுது இரண்டு பேர் பேசிக் கொண்டது கேட்டது கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றால் அங்கே படுக்கையில் வீர பாண்டியன் படுத்துக் கொண்டிருந்தான் பக்கத்தில் நந்தினி அவனுடைய காயத்தை போக்கிக் கொண்டிருந்தாள் என்னை அவள் பார்த்ததும் இவரை ஒன்றும் செய்து விடாதீர்கள் என் மேல் உங்களுக்கு அன்பு இருப்பது உறுதிய
என் கண் முன்னே வீர பாண்டியனின் தலையை வெட்டி விட்டேன் அந்த தருணத்தில் நந்தினி உறைந்து போயிருந்தாள் அப்பொழுது அவள் என்னை ஒரு பார்வை பார்த்தாள் வஞ்சமும் சூழ்ச்சியும் கொண்ட ஒரு கொடூரமான பார்வையாக இருந்தது அதற்கு பிறகு நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள் அந்த வெற்றியை கொண்டாட ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் பாசறைக்கு சென்ற எனக்கு தூக்கம் வரவில்லை அவளுடைய பார்வை என் மனதை உறுத்தி கொண்டே இருந்தது பின்பு நீங்கள் உறங்கிய பின்பு அவளை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கலாம் என்று சென்ற பொழுது அவளுடைய குடிசை எரிந்து கொண்டிருந்தது பின்பு அங்கு இருந்த நந்தினியின் பெற்றோர்கள் நந்தினியை யாரோ தூக்கிவிட்டு சென்றதாகவும் அவர்கள் எரிகின்ற நெருப்பில் அவளை தூக்கி போட பார்த்ததாகவும் சொல்ல நான் அவர்களுக்கு சாபம் விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து வந்து விட்டேன் இவ்வாறு ஆதித்த கரிகாலன் கதையை சொல்லி முடிக்க பார்த்திபேந்திரன் மீண்டும் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்தான் அதற்கு பிறகு தாங்கள் நந்தினியை சந்திக்கவே இல்லையா என்று கேட்க ஆதித்த கரிகாலன் பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தான் என்னுடைய இளவரசர் பட்டாபிஷேகம் நடக்கும் பொழுது நான் மிகுந்த ஆனந்தத்தோடு இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் நந்தினியை நான் மறந்தே விட்டேன் அப்பொழுது பட்டாபிஷேகம் முடிந்த பிறகு சோழ நாட்டின் ராணிமார்களிடம் ஆசி பெற வேண்டும் என்று என்னை அந்த புறத்திற்கு அழைத்து சென்றார்கள் அப்பொழுது அங்கு நந்தினியை பார்த்தேன் அவளை பார்த்ததும் என்னை அவளுக்கு பரிசாக தரப்போகிறார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் அப்பொழுது அந்த இடத்திற்கு வந்த சுந்தர சோழர் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக மயக்கம் அடைந்து விழுந்து விட்டார் அப்பொழுது அங்கு இருந்த குந்தவையிடம் இவள் எப்படி இங்கு வந்தாள் என்று கேட்க குந்தவி சொன்ன பதில் எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரன் மனைவி என்றும் இப்பொழுது அவள் பழுவூர் இளையராணி என்றும் குந்தவை சொன்னாள் போர்க்களங்களில் எத்தனையோ முறை காயப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நந்தினி பழுவூர் இளையராணி என்று கேட்டவுடன் என் நெஞ்சில் ஏற்பட்ட காயம் இன்று வரை ஆறவில்லை என்று ஆதித்த கரிகாலன் மிகவும் வருத்தத்தோடு சொன்னான் பின்பு சிறிது நாட்களுக்கு பிறகு என்னை பார்க்க வேண்டும் என்று அவள் ஓலை அனுப்பினாள் என் மனதில் ஒரே போராட்டமாக இருந்தது அப்பொழுது என்னுடைய மனதில் ஒரு கேள்வி வந்தது அந்த புறத்தில் நந்தினியை பார்த்ததும் சுந்தர சோழர் விழுந்ததற்கும் நந்தினிக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமா என்று எண்ணி அதை தெரிந்து கொள்வதற்காக நான் புறப்பட்டு சென்றேன் அப்பொழுது பெரிய பழுவேட்டரையர் ஊரில் இல்லை என்னை தடுப்பவரும் அங்கு யாரும் இல்லை எனவே நந்தினியை தனிமையில் சந்தித்தேன் உள்ளே சென்றதும் அவள் பேச ஆரம்பித்தாள் உங்களுக்கு இந்த சோழ ராஜ்யம் தான் முக்கியம் அதனால் தான் சிறு வயதில் என் காதலை கொன்றீர்கள் பிறகு என்னை காதலித்தவரை கொன்றீர்கள் என்னையும் நீங்கள் சாகடித்திருக்கலாம் என்று சொல்லி அவளுடைய குருவாலை கொடுத்து என்னை கொன்று விடுங்கள் என்று கெஞ்சினாள் பதிலுக்கு நான் ஏன் உன்னை கொல்ல போகிறேன் நீ தான் என்னை உயிரோடு வதைக்கிறாய் என்று சொன்னேன் பிறகு ஒரு மோசமான வார்த்தையை சொன்னேன் இந்த கிழவனை விட்டுவிட்டு என்னோடு வந்துவிடு உனக்காக நான் இந்த ராஜ்யத்தை விட்டுவிட்டு உன்னோடு வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்ல பதிலுக்கு அவள் என்னை கேவலமாக பார்த்தாள் பின்பு நந்தினி சொன்னாள் எனக்கு இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில் சக்கர வர்த்தினியாக மகாராணியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாள் கூடவே உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் பழுவேற்றர்கள் இருவரையும் கொன்றுவிட்டு சுந்தர சோழரை சிறையில் அடைத்துவிட்டு தாங்கள் சக்கரவர்த்தியாக ஆகிவிடுங்கள் என்னை சக்கரவர்த்தினியாக அறிவித்து விடுங்கள் என்று அவள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் எனக்கு பயங்கரமாக இருந்தது இனிமேல் உன் முகத்தில் விழிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டேன் கிளம்பும் போது கூட அவள் ஒரு வார்த்தை சொன்னாள் எப்போதாவது தங்களுடைய மனதை மாற்றிக்கொண்டால் என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள் என்னை சக்கரவர்த்தினியாக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னாள் அவள் கூறிய அந்த வார்த்தை என்னை காயப்படுத்தி கொண்டே இருந்தது இனிமேல் அங்கு இருந்தால் அவள் பேசிய என் மனதை கெடுத்துவிடுவாள் என்று எண்ணி அங்கிருந்து கிளம்பி அதற்கு பிறகு நான் தஞ்சைக்கு செல்லவே இல்லை இதுதான் கரிகாலன் தஞ்சைக்கு செல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணமும் நந்தினிக்கும் கரிகாலனுக்கும் இடையே இருக்கின்ற அந்த உறவின் ரகசியமும் பின்பு இருவரும் பேசி உறங்கிய பின்பு மறுநாள் காலை இளவரசர் அருள்மொழிவர்மனை காஞ்சிக்கு அழைத்து வருவதற்காக சோழ நாட்டு கப்பல் படையில் இலங்கை பயணித்தான் பார்த்திபேந்திரன் ஒருபுறம் பார்த்திபேந்திரன் அருள்மொழிவர்மனை காஞ்சிக்கு அழைத்து வர செல்ல மறுமுனை வந்தியத்தேவன் தஞ்சைக்கு அழைத்து வருவதற்காக கோடிக்கரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனும் வைத்தியர் மகன் பினகாபாணியும் இருந்தான் இருவரும் கிட்டத்தட்ட கோடிக்கரையை நெருங்கிவிட்டார்கள் வழியில் அவர்கள் பூங்குழலியை சந்தித்தார்கள் வந்தியத்தேவனும் பூங்குழலியும் சந்திப்பதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து உதவி ரவிதாசனும் அவனோடு மேலும் ஒருவனும் கோடிக்கரைக்கு வந்து தியாக வேடங்கரை சந்தித்து இலங்கைக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல அதற்கு அவர் மறுக்க பதிலுக்கு ரவிதாசன் அதிக பணம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல பணத்தாசை பிடித்த அவருடைய மருமகளான ராக்கம்மாள் அதற்கு சரி என்று சொல்ல தியாக வேடங்களுடைய மகன் முருகையனும் அந்த இருவரையும் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்தார் அவர்கள் சென்று இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகுதான் அங்கு வந்தியத்தேவனும் பினகாபாணியும் வந்தார்கள் பின்பு பூங்குழலியை சந்தித்தார்கள் முதலில் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் பூங்குழலி ஓட ஆரம்பித்தாள் அவளை துரத்தி கொண்டு வந்தியத்தேவனும் ஓடினான் துரத்தி கொண்டு ஓடும் வழியில் அங்கு இருந்த புதைக்குழியில் வந்தியத்தேவன் சிக்கிக் கொள்ள பூங்குழலி வந்தியத்தேவனுடைய உயிரை காப்பாற்றினாள் காப்பாற்றியவுடன் பூங்குழலியை பார்த்து வந்தியத்தேவன் கேட்டான் சேர்ந்த நமுதனின் காதலை நீதானா என்று கேட
பூங்குழலி மனது வைத்தால் உன்னால் இலங்கைக்கு செல்ல முடியும் என்று அவர் சொல்ல எப்படியாவது பூங்குழலியிடம் சம்மதம் வாங்க வேண்டும் என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் உறங்கி விடுகிறான் விடிந்ததும் அவனை தேடி பழுவூர் ஆட்கள் வருகிறார்கள் அவர்களிடமிருந்து பூங்குழலி வந்தியத்தேவனை காப்பாற்றுகிறாள் பூங்குழலி தைரியமான மிகவும் புத்திசாலியான பெண் என்பதை வந்தியத்தேவன் புரிந்து கொள்கிறான் அவனை தேடி வந்த பழுவேற்ற ஆட்களிடம் அவனோடு வந்த வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி வந்தியத்தேவனை காட்டிக் கொடுக்க தியாக விடுங்கிறன் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்கிறான் கண்டிப்பாக மதிய உணவுக்கு அவன் இங்கு வர வேண்டும் அவனை பிடித்து விடலாம் என்று சொல்லி அனைவரும் எங்கு காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதை அறிந்த பூங்குழலி வந்தியத்தேவனை காப்பாற்றி வேறொரு இடத்திற்கு கொண்டு வந்தாள் அப்பொழுது வந்தியத்தேவன் என்னை ஏன் காப்பாற்றினாய் என்று கேட்க அதற்கு பூங்குழலி குந்தவை தந்த ஓலையை நீங்கள் கண்டிப்பாக பொன்னியின் செல்வனிடம் தர வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் இங்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவளுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒரு குகைக்குள்ளே அவனை அடைத்து வைத்துவிட்டு இரவு வந்து அழைத்து போவதாக சொல்லிவிட்டு அவள் வீட்டுக்கு சென்று விட்டாள் பின்பு அனைவரும் உறங்கிய பின்பு இரவு நேரத்தில் வந்தியத்தேவனும் பூங்குழலியும் படகை எடுத்துக்கொண்டு இலங்கை நோக்கி சென்றார்கள் அப்பொழுது போகும் வழியில் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு எண்ணம் மட்டும் மனதில் இருந்தது இவள் கோடிக்கரையில் கடற்கரை பகுதியில் வாழ்ந்தாலும் பார்ப்பதற்கு ஒரு இளவரசியை போல் இருக்கிறாள் என்று மட்டும் அவன் மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் அவ்வப்பொழுது அந்த பெண்ணிடம் தன் காதலை சொல்லவும் முற்பட்டான் ஆனால் பூங்குழலியோ மிகவும் கெட்டிக்கார சுட்டி பெண் மேலும் ஆண்களையே நம்பாத ஒரு பெண் அவ்வப்பொழுது வந்தியத்தேவன் காதலாக பேச வரும்போதெல்லாம் அவள் அதை தடுத்து வேறு எதையதையோ பேசிவிடுவாள் இந்த பூங்குழலி அவளுக்கு அவளை சமுத்திர குமார் என்று சொல்லிக் கொள்வாள் ஏனென்றால் அந்த கடலின் அனைத்து வழிகளும் அவளுக்கு தெரியும் சில சமயங்களில் வீட்டில் சும்மாக இருக்கும் பொழுதெல்லாம் அடிக்கடி கோடிக்கரையில் இருந்து இலங்கைக்கு தனியாக சென்று வருவாள் அந்த அளவுக்கு கடல் அவளுக்கு பழக்கப்பட்டது எனவே அவளை சமுத்திர குமாரி என்று அவளை சொல்லிக் கொள்வாள் அதே சமயம் படகு ஓட்டுவதிலும் அவள் திறமைசாலியாகவே இருந்தாள் அதனால் தான் கடலில் அவ்வளவு காற்றடித்தாலும் இரவு நேரத்தில் பத்திரமாக வந்தியத்தேவனை அவள் இலங்கைக்கு அழைத்து சென்று கொண்டிருந்தாள் ஆனால் வந்தியத்தேவனுக்கு பூங்குழை உதவுவதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது அந்த காரணத்தை வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அதற்கு அவள் ஒருவேளை நீங்கள் இலங்கையில் பொன்னியின் செல்வனை சந்தித்தாள் அதாவது அருள்மொழிவர்மனை சந்தித்தால் நான் சொன்னதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நான் தான் சொன்னேன் என்று சொல்லக்கூடாது என்று ஒரு விதியை வைத்து அதை அவள் சொன்னாள் நீ பொன்னியின் செல்வரை கண்டால் சமுத்திரகுமாரியை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேள் அதற்கு அவர் என்ன பதில் சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே வந்து என்னிடம் சொல் என்று அவர் சொல்லிவிடுகிறாள் வந்தியத்தேவனுக்கு மனதில் ஒரு சந்தேகம் வந்துவிடுகிறது கண்டிப்பாக இவளுக்கு பொன்னையின் செல்வரை தெரிந்திருக்க வேண்டும் இவர்களுக்கு இடையே ஏதோ ஒன்று இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் இவள் பழுவேற்ற ஆட்களிடமிருந்து என்னை காப்பாற்றி இலங்கைக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறாள் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொள்கிறான் இவ்வளவு பெரிய இலங்கையில் எப்படி அவரை நான் சந்திப்பது என்று அவன் கேட்க பூதத்தீவில் எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் இருக்கிறார் அவர்களிடம் கேட்டுவிட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பூதத்தீவுக்குள்ளே பூங்கொழி மட்டும் செல்கிறாள் உள்ளே அவளுடைய அத்தையை அவள் பார்க்கிறாள் அந்த அத்தையை இங்கு நாம் ஊமை ராணி என்று சொல்லலாம் கொஞ்சம் வயதானவள் தான் ஆனால் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பாள் அந்த ஊமை ராணி அந்த தீவில் அவள் மட்டும் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளால் பேச முடியாது அவள் அங்கே இருந்த ஒரு குகையில் அருள்மொழிவர்மனுடைய ஓவியத்தை வரைந்து கொண்டிருந்தாள் பின்பு அங்கு சென்ற பூங்குழலி அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்க அதற்கு அவளும் சைகை மொழியில் இருக்கும் இடத்தை சொல்ல மீண்டும் கடலுக்கு வந்து வந்தியத்தேவனை அழைத்துக் கொண்டு அருள்மொழிவர்மன் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி அவள் சென்று கொண்டிருந்தாள் அந்த பூத தீவில் பூங்குழலி யாரை சந்தித்தாள் என்பதை எல்லாம் வந்தியத்தேவனிடம் அவள் சொல்ல மறுத்துவிட்டாள் எப்பொழுதெல்லாம் அவன் அருள்மொழிவர்மனை பற்றி பேசுகிறானோ அப்பொழுதெல்லாம் அவளுடைய முகம் பிரகாசமாகி விடுகிறது வந்தியத்தேவன் மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் பொன்னியின் செல்வன் மீது இவளுக்கு காதல் இருக்கிறது போல் யாருக்கு தான் அவரை பிடிக்காமல் போகும் சோழ நாட்டு மக்கள் மனதில் அவர் தானே இருக்கிறார் என்று மனதில் வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டான் இந்த தருணத்தில் இவன் இலங்கைக்கு செல்வதற்கு முன்பே நாம் ஆழ்வார்க்கடியானை கொஞ்சம் பார்த்து விட்டு வருவோம் உண்மையில் ஆழ்வார்க்கடியான் யாருக்காக வேலை செய்கிறான் யாருக்கு அவன் சிஷியனாக இருக்கிறான் அவனுடைய குரு யார் என்பது எல்லாம் இப்பொழுது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் கிட்டத்தட்ட இன்றைய தினத்தில் இருந்து நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு திருச்சியில் அன்பில் என்ற ஒரு கிராமத்தில் ஒருவர் தன்னுடைய பழைய வீட்டை இடித்து புதிய வீடு கட்டுவதற்காக அஸ்திவாரம் தோண்டி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அவருக்கு அதிசயமான ஒன்று பூமி கடில் இருந்து கிடைத்தது பல செப்பு தகடுகளை நுனையில் துவாரமிட்டு வளையத்தினால் கோர்த்திருந்தது அந்த பொருள் அந்த செப்பு தகடுகளில் என்னென்னமோ எழுதியிருந்தது இரண்டு ஆட்கள் சேர்ந்து தூக்க முடியாத அளவிற்கு கனமான அந்த செப்பு தகடுகளை வெளியே எடுத்தார்கள் பின்பு அதில் இருப்பதை அவர்கள் படித்தார்கள் அந்த செப்பேடுகளில் தான் சோழ மன்னர்களின் வம்சத்தை பற்றிய அவ்வளவு முக்கியமான விவரங்கள் எல்லாம் துல்லியமாக செதுக்கப்பட்டிருந்தன அதில் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மானிய மந்திரியான அன்பில் அனிருத்த பிரம்மரா
அவருக்காகத்தான் இவன் வேலை செய்கிறான் இப்பொழுது நாம் கதைக்குள் வருவோம் வந்தியத்தேவனும் குந்தவையும் பேசிக் கொண்டதை கேட்ட ஆழ்வார்க்கடியான் அங்கிருந்து கிளம்பி ராமேஸ்வரத்தில் இருந்த அனிருத்த பிரம்மராயரை சந்திக்க வந்தான் இந்த அனிருத்த பிரம்மராயர் வேறு ஒரு காரியத்திற்காக ராமேஸ்வரத்தில் தங்கி இருந்தார் ஆழ்வார்க்கடியானை கண்டதும் அவனை அழைத்துக் கொண்டு ராமேஸ்வரத்தின் பக்கத்தில் இருந்த வேறொரு தீவிருக்கு அழைத்து சென்றார் அங்கே ஒரு கப்பலும் பல வணிகர்களும் இருந்தார்கள் அந்த வணிகர்கள் அனைவரும் முதன் மந்திரிக்கு வணக்கத்தை சொல்லி இலங்கைக்கு அவருடைய கட்டளைப்படி ஆயிரம் மூட்டை அரிசியும் ஐநூறு மூட்டை சோளமும் நூறு மூட்டை துவரம் பருப்பும் எடுத்து செல்ல தயாராக இருந்தார்கள் கூடவே இளவரசர் அருள்மொழிவர்மனை பற்றியும் பெருமையாக சொன்னார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் சோழ மக்கள் மத்தியிலும் வணிகர்கள் மத்தியிலும் அருள்மொழிவர்மனுடைய வெற்றியை பற்றியும் அவருடைய அழகை பற்றியும் அவருடைய வீரத்தை பற்றியும் தான் எப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டே இருப்பார்கள் சோழர் கப்பற் படை கடல் கடந்து பல தேசங்களுக்கு சென்று பல படைகள் நடத்தி சோழ நாட்டின் புலிக்கொடியை பறக்க வைப்பது கண்டிப்பாக இவராகத்தான் இருக்கும் என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டார்கள் இவை அனைத்தையும் அனிருத்த பிரம்மராயிடம் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு வழியாக வணிகர்களையும் மற்ற சில ஆட்களையும் பார்த்த பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் என்று அழைக்கப்படும் திருமலையை அனிருத்த பிரம்மராயர் அழைத்தார் சோழ நாட்டில் நீ என்ன பார்த்தாய் என்ன கேட்டாய் என்றெல்லாம் கேட்க ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்ல ஆரம்பித்தார் தங்களை பற்றி மக்கள் பலவாறு பேசுகிறார்கள் என்றும் நீங்கள் குல தர்மத்தை புறக்கணித்துவிட்டு கப்பல் பிரயாணம் செய்வதாகவும் கூறுகிறார்கள் என்று சொல்ல அதற்கு முதல் மந்திரியோ பொறாமைக்காரர்கள் சொல்வதையெல்லாம் பொருட்படுத்த வேண்டாம் நான் கடல் கடந்து வந்ததற்கு காரணம் அருள்மொழிவர்மனை சந்திப்பதற்காக என்று சொன்னார் முதல் மந்திரி அதை கேட்டதும் திருமலை அருள்மொழியா என்று வாயை பிளந்து கொண்டு கேட்டான் உடனே முதல் மந்திரி உனக்கும் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் தொற்றி கொண்டதா அப்படி என்னதான் அவரிடம் மந்திரம் இருக்கிறதே என்று முதல் மந்திரி சொல்ல யாருக்குத்தான் அவரை பிடிக்காது என்று திருமலையும் சொன்னான் மேலும் அருள்மொழிவர்மர் இலங்கைக்கு படையெடுத்து வருகிறான் என்று சொன்னதுமே அங்கு இருந்த இலங்கை மன்னன் மகிந்தன் ஓடி ஒளிந்து கொண்டான் என்றும் அவனை தேடி கண்டுபிடிக்கவும் படையினால் ஏற்பட்ட சேதத்தை சரி செய்யவும் தான் அருள்மொழிவர்மர் அங்கே இருக்கிறார் என்றெல்லாம் முதன் மந்திரி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அந்த போரினால் இலங்கையில் இருந்த பல அழகான புத்த விகாரங்கள் எல்லாம் அழிந்து போய்விட்டன ஆக வீரர்களை கொண்டு அங்கு போர் செய்யாமல் அங்கு இருக்கின்ற கோவில்களை அனைத்தையும் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்ல சைவம் வைஷ்ணவம் இரண்டையும் கைவிட்டு சாக்கிய மதத்தில் இளவரசர் சேரப்போகிறாரா என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்க அதற்கு முதன் மந்திரி அருமையாக பதிலளித்தார் நம்மை போன்றவர்கள் நம்முடைய மதமே பெரிது என்று சண்டையிட்டுக் கொள்ளலாம் ஆனால் ஒரு நாட்டை ஆளும் அரசர் தம்முடைய மக்களுக்கு எது பிடிக்கிறதோ தங்களுடைய மக்கள் அனுசரிக்கும் சமயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆதரிக்க வேண்டும் அதைத்தான் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அழகாக சொன்னார் இதை இன்றைக்கு ஆளும் அரசாளர்களும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆக இவ்வாறெல்லாம் அவர் செய்வதை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக சோழ பேரரசிற்கு மிகச்சிறந்த அரசனாக அவர் இருப்பார் என்பதெல்லாம் தெளிவாக உணர்த்துகிறது என்று அவர் சொன்னார் அதற்கு பின்பு ஆழ்வார்க்கடியான் சோழ நாட்டில் ராஜ்யத்திற்கு எதிராக நடக்கும் அனைத்து காரியங்களையும் அவன் பார்த்ததையும் கேட்டதையும் ஒன்று விடாமல் அவனுடைய குருநாதரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இது அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டு அனிருத்த பிரம்மராயர் நீ கூறுவதையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் சோழ நாட்டுக்கு தற்போது திரும்புவது அவ்வளவு நல்லதல்ல எனவே நீ இலங்கைக்கு சென்று உடனே அவரை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்ல ஆழ்வார்க்கடியானும் இலங்கைக்கு செல்ல தயாரானான் இங்கே ஒன்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இலங்கையில் இருக்கின்ற அருள்மொழிவர்மனை தஞ்சைக்கு வர சொல்லி குந்தவை சொல்ல அழைத்து வருவதற்காக வந்தியத்தேவன் சென்றிருக்கிறான் காஞ்சிக்கு வர சொல்லி ஆதித்த கரிகாலன் சொல்ல பார்த்திபேந்திரன் இலங்கைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறான் எங்கேயும் செல்ல வேண்டாம் அங்கேயே பத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று அனிரு பிரம்மராயர் சொல்ல அதை செய்வதற்காக ஆழ்வார்க்கடியான் இலங்கைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறான் இந்த மூவருக்கு முன்னால் இளவரசரை கொள்வதற்காக பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவி ரவிதாசனும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் இலங்கைக்கு சென்று விட்டார்கள் இவர்கள் ஒருபுறம் இலங்கை நோக்கி செல்ல நாம் கொஞ்சம் குந்தவையை பார்த்து விட்டு வரலாம் குந்தவையும் வானதியும் யானையின் மீது அமர்ந்து கொண்டு தஞ்சையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் சொன்னதையெல்லாம் கேட்ட குந்தவைக்கு உறக்கம் வரவில்லை எப்படியாவது தஞ்சை அரண்மனையில் இருக்கும் சுந்தர சோழரை பார்த்து அவருக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்க வேண்டும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி குந்தவையும் வானதியும் தஞ்சைக்கு சென்றார்கள் அப்பொழுது யானையின் மீது சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது மக்கள் ஏன் அனைவரும் அருள்மொழிவர்மனை பொன்னியின் செல்வன் என்று அழைக்கிறார்கள் என்று வானதி கேட்க அந்த பெயருக்கான காரண கதையை குந்தவை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் இந்த நாவலின் பெயரும் பொன்னியின் செல்வன் தான் ஆக இந்த பெயருக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா ஒரு முறை பொன்னி நதியில் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த அனைவர்களும் ஓடத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அதில் குந்தவையும் ஆதித்த கரிகாலனும் அருள்மொழிவர்மனும் சுந்தர சோழரும் மகாராணியும் இருந்தார்கள் அப்பொழுது அருள்மொழிவர்மன் மிகவும் சிறிய குழந்தையாக இருந்தான் திடீரென்று
படகில் இருந்த அரசையும் மயக்கம் அடித்து விழுந்து விட்டார் பிறகு சிறிது தூரத்தில் ஒரு பெண்ணுடைய முகமும் அவருடைய கையில் அருள்மொழி வருமனும் தெரிந்தார்கள் தூரத்தில் இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இந்த பெண்ணின் முகம் தெரியவில்லை உடனே சுந்தர சோழர் அருகில் சென்று அருள்மொழிவர்மனை வாங்கி அங்கு இருந்தவரிடம் கொடுத்து விட்டு காப்பாற்றிய பெண்ணின் முகத்தை பார்த்ததும் அவர் மயக்கம் அடைந்து விழுந்து விட்டார் பின்பு ஒரு வழியாக சுந்தர சோழரின் மயக்கத்தை தெளித்தார்கள் ஆனால் அருள்மொழிவர்மனை காப்பாற்றியது யார் என்று தெரியவில்லை எவ்வளவு தேடியும் அங்கே அவள் கிடைக்கவில்லை மேலும் இளவரசர் உயிரை காப்பாற்றியவர்களுக்கு பொன்னும் பரிசும் தரப்படும் என்று சொல்லியும் யாரும் வரவில்லை ஆகவே அனைவரும் ஒன்று கூடி அந்த பொன்னி நதியின் தாய்தான் தெய்வம்தான் அருள்மொழி வருமனை காப்பாற்றியிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அன்று முதல் அரசாளும் செல்வனை பொன்னியின் செல்வன் என்று அன்போடு அழைத்தார்கள் இந்த செய்தி நாடு முழுக்க பரவியதும் அனைத்து மக்களும் அன்போடு அருள்மொழி வருமனை பொன்னியின் செல்வன் என்று அழைக்க ஆரம்பித்தார்கள் வந்தியத்தேவன் இலங்கையை நெருங்கி கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் அனிருத்த பிரம்மராயரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் இலங்கைக்கு புறப்பட்ட அதே நேரத்தில் தஞ்சை அரண்மனைக்கு குந்தவையும் வானதியும் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களை வரவேற்க நந்தினியும் வந்தாள் நந்தினியின் மனதில் தீர்க்க முடியாத பகை இருந்தாலும் இளவரசி என்கின்ற முறையில் குந்தவையை வரவேற்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருந்தாள் அதுவரை பழுவூர் இளையராணியான நந்தினியை பொதுமக்கள் அவ்வளவாக விரும்பவில்லை ஆனால் சோழ நாட்டில் தங்கள் குலதெய்வம் என பக்தியோடு பாராட்டிய குந்தவையை நந்தினி வரவேற்க ும் அங்கிருந்த அனைத்து மக்களும் குதூகலமாகிவிட்டார்கள் அங்கே இருவரும் பார்த்து கொண்டதும் இருவரும் பேசிக் கொண்டதும் ஒரு மின்னல் மற்றொரு மின்னலை வெட்டுவது போல அவ்வளவு கூர்மையாக இருந்தது இருவரும் மாறி மாறி நலம் விசாரித்துக் கொண்டு பொதுவாக பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது குந்தவை சொன்னால் பழுவூர் சகோதரர்கள் இருக்கும் வரை சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு என்ன ஆபத்து வந்துவிடும் நாலா திசையிலும் கடற்கரை வரையிலும் நீண்டு பறந்திருக்கிறது அவர்களுடைய ஆணை என்று குந்தவை சொல்ல உடனே நந்தினி கடற்கரையோடு ஏன் நிறுத்திவிட்டீர்கள் கடல் கடந்து அப்பாலும் அவர்களுடைய ஆணையும் அதிகாரமும் போகின்றன அதற்கான அடையாளம் சீக்கிரம் நடக்கும் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நந்தினி புன்னகைத்தாள் அது குந்தவையின் இருதயத்தை பிளந்தது எதை உட்கருத்தாக வைத்து இவ்வாறு இவள் பேசினாள் என்று குந்தவை சிந்திக்க ஆரம்பித்தாள் பின்பு தஞ்சையில் ராணிகள் அனைவரும் சக்கரவர்த்திக்கு உடல்நலம் சரியாகி அவர் மீண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக துர்க்கைக்கு பலி கொடுக்க இரவு அர்த்தவேலை பூஜைக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் குந்தவை அவளுடன் யாரையும் அழைத்து செல்லவில்லை வானதியையும் அழைத்து செல்லவில்லை அங்கு நடக்கின்ற பூஜை முறைகளை பார்த்தால் அவள் மயக்கமாகி விடுவாள் என்று நினைத்து குந்தவை மட்டும் சென்றாள் அந்த இரவு நேரத்தில் அங்கு துர்க்கைக்கு ஆட்டுக்கிடாவை பலி கொடுத்தார்கள் அது அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில் இங்கு தஞ்சை அரண்மனையில் இருக்கும் வானதிக்கு உறக்கம் வரவில்லை அவளுடைய தந்தையான சிறிய வேளாளரை நினைத்து கொண்டிருந்தாள் அதே சமயம் இலங்கையில் இருந்த பொன்னியின் செல்வரையும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள் பின்பு சிறிது நேரம் கழித்து அந்த அரண்மனையை சுத்தி பார்ப்பதற்காக தனியாக சென்று கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது யாராவது என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று ஒரு குரல் கேட்டது திரும்ப திரும்ப அந்த குரல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது யாராவது இவரிடமிருந்து என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று குரல் கேட்கவே அந்த குரலை நோக்கி வானதியும் சென்றாள் சுந்தர சோழருடைய குரல் தான் என்று அவளுக்கு தெரிந்த பின்பு அங்கு இருந்த ஒரு ஜன்னல் வழியாக அதை அவள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் சோழ நாட்டையை ஆண்டு கொண்டிருக்கும் சுந்தர சோழர் அங்கு பயப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அங்கு தெரிந்த ஒரு நிழலை பார்த்து இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளாய் வந்து என்னை ஏன் படாத பாடுபடுத்துகிறாய் நான் வேண்டும் என்று செய்யவில்லை என்னையும் என் உயிரையும் எடுத்துக்கொள் ஆனால் என் மக்களை ஒன்றும் செய்து விடாதே என்று அங்கு தெரிந்த ஒரு பெண்ணின் நிழலை பார்த்து அவர் பயந்து கொண்டே சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இதையெல்லாம் வானதி பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் பின்பு அது யாருடைய நிழல் என்று பார்க்கும் பொழுது பழுவூர் இளையராணியான நந்தினி தான் ஒரு விளக்கின் முன்னே நின்று கொண்டு சுந்தர சோழருக்கு தெரியும்படியாக அந்த நிழலை உருவாக்கி ஒரு நயன பாஷையில் சுந்தர சோழரை பயமுறுத்தி கொண்டிருந்தாள் இவளுக்கு தேவையான அந்த வெளிச்சத்தை அவளுக்கு துணையாக பழுவேட்டரையர் விளக்கை பிடித்துக் கொண்டிருந்தார் இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த வானதிக்கு ஒன்றும் புரியாமல் அங்கேயே மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டாள் நந்தினி ஏன் இவ்வாறு செய்தால் என்று பிறகு பார்ப்போம் பொழுது விடிந்ததும் சுந்தர சோழரை பார்ப்பதற்கு குந்தவை வந்தாள் கடந்த இரவு நந்தினி நடத்திய நாடகத்தால் அவர் மிகவும் பாதிப்படைந்திருந்தார் இதையெல்லாம் பார்த்து குந்தவை அவருடைய தந்தைக்கு ஆறுதல் கூறிக் கொண்டிருந்தார் பின்பு சுந்தர சோழர் குந்தவையை பார்த்து ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் இதுவரை யாருக்கும் தெரியாத ஒரு ரகசியம் என்னுடைய உற்ற நண்பனான அனிருத்த பிரம்மராயருக்கு கூட பாதி ரகசியம் தான் தெரியும் என் மனைவிக்கும் அந்த ரகசியம் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் என் மகளாகிய உன்னிடம் கண்டிப்பாக இதை சொல்ல வேண்டும் என்று சுந்தர சோழர் அவருடைய மனதில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த அந்த வழியை சொல்ல ஆரம்பித்தார் இன்று நான் மூவுலகையும் ஆளும் சக்கரவர்த்தியாக நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் ராஜ்யம் ஆளும் உரிமை இல்லாமல் ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து வந்தேன் ராஜ்யத்தை ஆளும் ஆசையும் எனக்கு அப்பொழுது இல்லை ராஜகுலத்தில் பிறந்ததால் அப்பொழுது இலங்கையில் நடந்த யுத்தத்திற்கு நானும்
நமது சோழர் படை தோற்று போனது அந்த போரில் பல வீரர்கள் மாண்டு போனார்கள் ஆனால் அந்த போரில் நான் இறக்கவில்லை அது என் துரதஷ்டம் தப்பி பிடித்தவர்கள் தாய்நாடு திரும்ப ஆயுத்தமானார்கள் ஆனால் எனக்கு மட்டும் என்னோடு வந்த வீரர்கள் இறந்த பிறகு தாய்நாடு திரும்ப எனக்கு மனம் வரவில்லை நான் வீர பரம்பரையில் பிறந்தவன் என்பதால் அந்த தோல்வி என் மனதை வேதனை அடைய செய்தது அதனால் யாருக்கும் தெரியாமல் கப்பலில் இருந்து குதித்து ஒரு தீவை அடைந்தேன் பின்பு அங்கு இருந்த ஒரு மரத்தின் மீது ஏறி அந்த கப்பல் போவதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது மரத்துக்கு கீழே ஒரு பெண் அலறி ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளை ஒரு கரடி துரத்தியது அவளை அது தாக்குவதற்கு முன்பு நான் வேல் எறிந்து அந்த கரடியை கொன்றேன் பிறகு அந்த பெண் அங்கிருந்து ஓடிவிட்டாள் ஒரு விலங்கிடம் இருந்து ஒரு பெண்ணை காத்ததால் நான் பெருமைப்பட்டேன் ஆனால் உண்மையில் அவள் தான் என்னை காத்தாள் ஏனென்றால் அந்த கரடி என்னை தான் தாக்க வந்தது என்னை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த கரடியை திசை திருப்பி அவளை நோக்கி ஓட வைத்தாள் நானும் காப்பாற்றிவிட்டேன் பின்பு மறுநாள் அவள் தந்தையோடு வந்தாள் அவள் வாய் பேச முடியாதவள் என்பதை அவர் சொல்லி கேட்டு அறிந்தேன் பின்பு நாங்கள் இருவரும் காதலிக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த தீவிலேயே ஒரு சில காலம் தங்கிவிட்டேன் இருவரும் மகிழ்ச்சியாக அங்கே இருக்கும் பொழுது அந்த தீவிற்கு ஒரு கப்பல் வந்தது அதில் வந்தவர்கள் சோழ நாட்டு வீரர்கள் என் பாட்டன் பராந்தகன் என்னை தேடி அழைத்து வரும்படி கூறியதாக கூறி சோழர் படை என்னை அழைத்து சென்றது அவளிடமிருந்து பிரிய மனமின்றி அங்கிருந்து பிரிந்து சென்றேன் என்னுடைய பாட்டன் பராந்தக சக்கரவர்த்தி என் வருகைக்காக காத்திருந்து உயிரை கையில் பிடித்து வைத்திருந்தார் என்னை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் எனக்கு பிறகு உன் பெரியப்பா கண்டராதித்தர் தான் சிம்மாசனம் ஏறுவார் அவனுக்கு பிறகு இந்த சிம்மாசனம் உன்னை வந்தடையும் இன்று முதல் சோழ நாட்டின் மேன்மையை நிலைநாட்டுவதே உன் வாழ்க்கையின் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சிறிது காலம் வாழ்ந்து அவர் இறந்து விட்டார் அவர் இறந்த பிறகு என்னுடைய பெரியப்பா கண்டராதித்தர் சிம்மாசனம் வந்தார் அவருடைய முதல் திருமணத்தினால் அவருக்கு குழந்தை பேர் இல்லை அதனால் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் அவர்தான் செம்பியன் மாதேவி பின்பு அவர்களுக்கு குழந்தையும் பிறந்தது முறைப்படி அந்த குழந்தைதான் பட்டத்து இளவரசர் ஆகியிருக்க வேண்டும் ஆனால் கண்டராதித்தர் வேறொரு முடிவை மனதில் வைத்திருந்தார் அனைத்து அமைச்சர்களையும் ஒன்று கூட்டி எனக்கு முடிசூட்டு விழா நடைபெறும் அதே தினத்தில் சுந்தர சோழனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆனால் அங்கிருந்த அமைச்சர்கள் இது வருங்காலத்தில் பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்திவிடும் உங்கள் குழந்தை வளர்ந்து வந்தால் கண்டிப்பாக ராஜ்ய உரிமை கோருவான் என்று கூற எனக்கு ஆண் குழந்தையே பிறந்தாலும் சரி பிறக்காமல் போனாலும் சரி சுந்தர சோழன் தான் சோழ சிம்மாசனத்திற்கு உரியவன் அவனுக்கு பின் அவன் வாரிசுகளே வர வேண்டும் என்று கண்டராதித்தர் உத்தரவிட்டு விட்டார் அதற்கு அவருடைய இரு மனைவிகளும் விருப்பம் தெரிவித்து விட்டார்கள் முக்கியமாக செம்பியின் மாதேவியும் விருப்பம் தெரிவித்து விட்டார் இது ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்க சுந்தர சோழருடைய மனதில் கடல் தீவில் பார்த்த அந்த ஊமை பெண் தான் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் எப்படியாவது அவளை பார்க்க வேண்டும் என்று இயங்கி கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவளை தேடி கண்டுபிடித்தாலும் அவளோடு வாழ முடியாது ஏனென்றால் நாட்டு மக்கள் தவறாக பேசுவார்கள் அடுத்த அரசனாக இருக்க போகும் என்னால் எப்படி ஏதோ ஒரு தீவில் வாடும் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் என்றெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே நாட்கள் ஓடியது பின்பு எனக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் என் மனம் அவள் அங்கிருப்பதை உணர்த்தியது பின்பு அவளை பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணி அவளை தேடுவதற்காக ஆட்களை அமைத்தேன் பின்பு அவர்கள் அவள் கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்கத்தில் இருந்து குதித்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக சொன்னார்கள் அது எனக்கு துக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஒரு பெண்ணின் மரணத்திற்கு நான் காரணமாக இருந்துவிட்டேனே என்று எண்ணி துயரம் அடைந்தேன் பின்பு காலங்கள் ஓடியது என் மன வேதனை குறைந்தது பின்பு திருமணம் செய்து கொண்டேன் ஆதித்த கரிகாலன் நீ அருள்மொழிவருமன் என மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் இதையெல்லாம் அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னொரு விஷயத்தையும் அவர் முன்வைத்தார் பொதுவாக இறந்தவர்கள் மீண்டு வருவதை நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா என்று கேட்க அப்படி இல்லை என்று குந்தவை சொல்ல நான் நேரடியாக பார்த்தேன் என்று சுந்தர சோழர் பொன்னியின் கதையை ஞாபகப்படுத்தினார் ஒரு முறை அருள்மொழிவருமன் பொன்னி நதியில் விழுந்து விட்டாள் அவளை ஒரு பெண் காப்பாற்றினாள் நம் யாருக்கும் அவள் யார் என்று தெரியவில்லை அல்லவா அது வேறு யாரும் இல்லை யாரை நான் காதலித்தேனோ யார் கலைஞரில் இருந்து விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டாலோ அவள் தான் நம் பொன்னியின் செல்வனை ஆற்றில் இருந்து காப்பாற்றினாள் அவள் காப்பாற்றினாளா அல்லது அந்த குழந்தையை கொல்ல பார்த்தாளா என்று எனக்கு தெரியாது அவளுடைய கையில் இருந்து அருள்மொழி ஒருமனை வாங்கிய பிறகு அங்கே நான் மயங்கி விழுந்து விட்டேன் காரணம் அவளை அங்கு பார்த்ததும் எனக்கு மயக்கம் வந்துவிட்டது அதற்கு பிறகு ஆதித்த கரிகாலனுடைய இளவரசு பட்டாபிஷேகம் பொழுது அந்த உருவத்தை நான் பார்த்தேன் அந்த உருவம் ஆதித்த கரிகாலனை மிகவும் கொடூரமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தது அவனை கொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தது மீண்டும் அந்த உருவத்தை பார்த்தவுடன் நான் மயங்கி விழுந்து விட்டேன் இப்பொழுது தினமும் இரவில் அந்த உருவம் எனக்கு வந்து தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகையால் என்னால் இந்த ராஜ்யத்திற்கு சாபம் வந்துவிட்டது இந்த சாபம் பெற்ற இந்த அரசை நம் மக்கள் ஆளக்கூடாது அதற்காகத்தான் நான் ஒரு யோசனை வைத்திருக்கிறேன் என்று சுந்தர சோழர் சொல்லி முடித்தார் இதையெல்லாம் கேட்ட
சொல்ல ஆரம்பித்தாள் பழுவேட்டருடைய சதியை பற்றியும் சிறிய தந்தையான மதுராந்தகர் சூழ்ச்சி செய்து அரசராக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருப்பதையெல்லாம் சுந்தர சோழரிடம் குந்தவை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் இதை கேட்டதும் அவர் கோவப்படவில்லை பதிலுக்கு சந்தோஷம் அடைந்தார் அவர்களுடைய முயற்சி மட்டும் பழித்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்ல அதை கேட்டு குந்தவை அதிர்ந்து போனால் என்னுடைய பாட்டன் பராந்தக சோழன் மட்டும் என்னை இளைஞர்கள் இருந்து அழைத்து வராமல் இருந்திருந்தால் நான் அங்கேயே அவளுடன் நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன் இன்று இவ்வாறு பயந்து கொண்டிருந்திருக்க மாட்டேன் இலங்கையில் என்னோடு இருந்த அதே பெண் தான் ஒரு முறை அருள்மொழியை காப்பாற்றினாள் பின்பு என்னை இரண்டு மூன்று வருடங்களாக இரவில் வந்து பயமுறுத்திக் கொண்டிருக்கிறாள் கண்டிப்பாக அவள் பெண் அல்ல பேய் என்னையும் அருள்மொழியையும் அவள் கொல்ல வந்தவள் எனக்கு இருபத்தி நான்கு வருடமாக அவளால் சாபம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகவே என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த சாபம் வரக்கூடாது அதனால் நானும் முடிவெடுத்து விட்டேன் அடுத்த பட்டத்து இளவரசர் மதுராந்தகன் தான் என்று சொல்லி சுந்தர சோழர் முடித்தார் இதற்கு கண்டிப்பாக மதுராந்தகன் சம்மதிக்க வேண்டும் எனக்கு பிறகு மதுராந்தகன் தான் அரசாள வேண்டும் என்று சுந்தர சோழர் ஆசப்பட்டார் ஏனென்றால் முறைப்படி அவன் தான் அரசாள வேண்டும் செம்பியன் மாதேவியின் வாக்கு கிணங்க அன்று நான் சிம்மாசனம் ஏறினேன் பின்பு கரிகாலனுக்கும் இளவரசு பட்டம் கட்டப்பட்டது உண்மையில் எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை ஒருவேளை பெரிய பாட்டியான செம்பியன் மாதேவி மட்டும் சரி என்று சொல்லிவிட்டால் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதற்கு எனக்கும் சம்மதம் எனவே நீதான் உனது பெரிய பாட்டியிடம் பேசி சம்மதம் வாங்க வேண்டும் என்று சுந்தர சோழர் சொன்னார் ஒருவேளை அவன் அரசனாகிவிட்டால் இதை அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு ஆதித்த கரிகாலனோடு காஞ்சிக்கு சென்று அங்கே அவனோடு இருந்து விடுவேன் என்று மனமுருக சொன்னார் பின்பு மகாராணியான வானமா தேவியிடம் நடந்ததை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டு மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதை பற்றி சொல்ல தங்கள் கருத்துக்கு மாற்று கருத்து எனக்கும் நம் மகன்களுக்கும் ஏதும் கிடையாது நீங்கள் எண்ணியதை செய்து முடியுங்கள் என்று சொல்ல அதற்கான ஏற்பாட்டை சுந்தர சோழர் செய்ய ஆரம்பித்தார் குந்தவையும் பதிலுக்கு ஒரு கேள்வியை கேட்டால் மதுராந்தகன் தான் ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒரு பக்கம் ஆசைப்பட்டாலும் அவரும் ஒரு பக்கம் ஆசைப்பட்டாலும் அதற்கான தகுதி வேண்டாமா என்று கேட்க கண்டிப்பாக அதற்கான தகுதி அவருக்கு இருக்கும் என்று சுந்தர சோழர் சொல்ல அப்படியே தகுதி இருந்தாலும் ராஜ்யத்தில் இருக்கும் குடிமக்கள் அதற்கு ஒப்புக்கொள்வார்களா என்று கேட்க அதற்கு சுந்தர சோழரும் ஒருவேளை மக்களிடம் கேட்டால் அவர்களுடைய அனைவருடைய மனதிலும் அருள்மொழிதான் இருக்கிறான் ஆக கரிகாலனை விட அருள்மொழியே அரசனாக வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஆகவே இதெல்லாம் வீண் யோசனை அதை பற்றி எல்லாம் பேச வேண்டாம் எப்படியாவது உன்னுடைய பெரிய பாட்டியை இங்கே சீக்கிரம் வரவை நான் இறப்பதற்குள் அவரை பார்த்துவிட்டு இந்த பெரிய பொறுப்பை அவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சொல்ல குந்தவை மனதில் எண்ணிக்கொண்டாள் சில காலமாக அவளுடைய மனதில் நிறைய கேள்விகள் இருந்தன அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் வெளிச்சங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளுக்கு தெரிய வந்தது அது ஒருபுறம் இருக்க தன்னுடைய தந்தைக்கும் சகோதரர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு பயங்கரமான சூழ்ச்சி நடைபெற்று வருவதாக அவளுடைய மனம் அவளுக்கு சொன்னது அதையெல்லாம் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கும் அந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கும் அவர்களுடைய உரிமைக்கும் இருக்கின்ற அந்த ஆபத்தை எல்லாம் எப்படியாவது நான் தடுக்க வேண்டும் என்று இந்த பொறுப்பெல்லாம் என் மீதுதான் இருக்கிறது என்று அவள் மனதுக்குள் எண்ணிக்கொண்டாள் பின்பு குந்தவியின் தாயை சந்தித்து எப்பொழுதும் தந்தை கூடவே இருக்க வேண்டும் என்றும் சரியாக அவரை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தாள் அந்த காலத்தில் சோழ பேரரசில் ஆண்களுக்கு நிகராக ஒரு பெண்ணாக குந்தவைக்கு மிகப்பெரிய பலம் இருந்தது அவளுடைய அறிவின் காரணமாக பல நல்ல காரியங்களை அப்பொழுது அவள் செய்து கொண்டிருந்தாள் பழந்தமிழ் நாட்டின் சரித்திரத்தை புரட்டி பார்த்தால் அதில் குந்தவைக்கு தனியாக ஒரு சிறப்பு இடம் இருக்கிறது பொதுவாகவே மன்னர் குலத்தில் பிறந்த பல பெண்கள் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த சொத்துரிமையை வைத்துக் கொண்டு பலவாறு நன்மைகளை செய்வார்கள் அப்படியாக குந்தவையும் பல நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு செய்திருந்தாள் ஏற்கனவே பழைய அறையில் பராந்தக சக்கரவர்த்தியுடைய பெயரால் ஒரு ஆதுர சாலையை ஏற்படுத்தி இருந்தாள் ஆதுர சாலை என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மருத்துவமனை போல அங்கு இருந்துதான் வந்தியத்தேவனை குந்தவை இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்தாள் அந்த ஆதுர சாலைக்கு தேவையான மருந்து இலங்கையில் இருக்கிறது என்றும் அதை எடுத்து வரும்படியாக சொல்லி வந்தியத்தேவனை குந்தவை அனுப்பி வைத்தாள் தஞ்சாவூரிலும் இவருடைய தந்தையின் பெயரில் அதாவது சுந்தர சோழருடைய பெயரில் ஒரு ஆதுர சாலையை அமைப்பதற்கான ஏற்பாட்டை அன்று செய்து வைத்திருந்தாள் அப்பொழுது அந்த இடத்தில் பல அமைச்சர்களும் நாட்டில் இருந்த முக்கியமானவர்களும் ஒன்று கூடி இருந்தார்கள் பெரிய பழுவேற்றையரும் பழுவூர் இளையராணியான நந்தினியும் இருந்தார் அனைவரும் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது குந்தவை நான் தஞ்சாவூரிலே சில காலம் தங்கியிருந்து அரசருக்கு எதிராக நடக்கின்ற பல சூழ்ச்சிகளை கண்டுபிடித்து ராஜ்யத்தில் இப்பொழுது நிலவுகின்ற பல குழப்பங்களுக்கு தீர்வாக இங்கேயே சில காலம் தங்க போகிறேன் என்று சொல்ல அதற்கு நந்தினி கண்டிப்பாக இங்கே நீங்கள் தங்க வேண்டும் அதற்கு தங்களுக்கு உதவி செய்ய எங்களுக்கு ஒருவன் இருக்கிறான் என்று சொல்ல யார் அவன் என்று குந்தவை கேட்க கடம்பூர் சம்புவரையர் மகனான கந்தமாறன் என்று சொல்ல அவன் யாராக இருக்கக்கூடும் என்று குந்தவை
ஏனென்றால் அவர்களுடைய பரம்பரை பரந்தக சோழர் காலகட்டத்தில் இருந்தே நட்போடு இருக்கிறது என்றும் அவனை பார்த்து நேரில் பல விஷயங்கள் கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் குந்தவை சொல்ல நந்தினியும் பழுவூர் அரண்மனையில் தான் அவன் தங்கியிருக்கிறான் என்றும் உயிர் பிழைத்துக் கொண்டான் ஆனால் காயம் என்றும் முழுமையாக ஆறவில்லை என்றெல்லாம் சொல்லி குந்தவை வருவதற்கும் சம்மதம் தெரிவித்தாள் இது ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது பெரிய பழுவேட்டரையர் மிகவும் எரிச்சலோடு காணப்பட்டார் ஏனென்றால் அவர் நாட்டுக்கு தேவையான வரியை வசூல் செய்பவர் இவ்வாறு சேர்த்த செல்வத்தை எல்லாம் மக்களுக்காக செலவிடுவதும் ஒரு சில ஊருக்கு வரி வேண்டாம் என்று மன்னர் சொல்வதாலும் ஒரு புறம் குந்தவை சேர்த்து வைத்த செல்வத்தை எல்லாம் மக்களுக்கு நல்லது செய்வதாக எண்ணி அதிகமாக செலவிடுவதாகவும் அவர் மனதில் எண்ணி கோவப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் பின்பு அதற்கு பிறகு குந்தவை அவருடைய அரண்மனைக்கு வரப்போவது தெரிந்ததும் மிகுந்த கோபம் அடைந்து இவள் ஏன் வர வேண்டும் என்று கேட்க அதற்கு ஒரு காரியம் இருக்கிறது உங்களை எப்படி அவள் தவறாக பேசினாளோ அதற்கு அவளுக்கு புத்திமதி சொல்ல வேண்டும் அவள் கந்தமரனை சந்திக்க வருவதற்கு பின்னால் எனக்கு ஒரு யோசனை இருக்கிறது திட்டம் இருக்கிறது என்றெல்லாம் நந்தினி சொன்னாள் குந்தவை வரும்பொழுது அவள் பேசியது மட்டுமே என் மனதிற்குள் ஓடும் எனவே அவளை பார்க்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் மழப்பாடிக்கு சென்று அங்கு இருக்கின்ற அலுவல் வேலையை பார்க்க போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பெரிய பழுவேற்றையர் கிளம்பிவிட்டார் கிளம்பும் பொழுது நந்தினி பெரிய பழுவேற்றையை பார்த்து ஒரு விஷயம் சொன்னாள் ஒருவேளை நீங்கள் திரும்பி வரும்பொழுது குந்தவை பிராட்டி கந்தன்மாரனை திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாகவும் ஆதித்த கரிகாலன் கந்தமாரனுடைய தங்கையான மணிமேகலையை மணக்கப் போவதாகவும் செய்தியை நீங்கள் கேள்விப்படலாம் என்று ஒரு விஷயத்தை முன்வைத்தாள் கண்டிப்பாக நந்தினியிடம் ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் இருக்கிறது அது மட்டும் நடந்தால் அடுத்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக நான் இருப்பேன் சக்கரவர்த்தினியாக நந்தினி இருப்பாள் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு அவர் அங்கிருந்து கிளம்பினார் குந்தவை கந்தமாரனை பார்க்க வருவது அவனுக்கு தெரிந்துவிட்டது மனதிற்குள் பல கற்பனைகளை வளர்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஏனென்றால் அவனுக்கு நந்தினியின் மீது ஒரு மோகம் இருந்தது ஆனால் அவள் திருமணமானவள் என்று அறிந்ததும் அந்த மோகத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் ஆனால் குந்தவையின் பேரில் அவனுக்கு ஒரு மரியாதையும் ஒரு காதலும் இருந்தது குந்தவை வந்து பார்த்ததும் வந்தியத்தேவன் பற்றிய பல கற்பனை கதைகளை குந்தவிடம் அவன் சொன்னான் இதையெல்லாம் கேட்டு நந்தினி மனதுக்குள் சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள் வந்தியத்தேவன் எனக்கு நண்பனாக இருந்தாலும் முதுகில் குத்தி என்னை கோழையாகவும் ஆக்கிவிட்டான் துரோகியாகவும் ஆகிவிட்டான் என்றெல்லாம் கந்தமாறன் கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு கதைகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இதையெல்லாம் கேட்டு குந்தவை அதிர்ச்சி அடைந்தாலும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானாலும் அதை முகத்தில் காட்டிக்கொள்ளாமல் கந்தமாரனிடம் பேச ஆரம்பித்தாள் நீங்கள் சொல்லும் கதையை கேட்கும் பொழுது அவன் துரோகியாகவே இருந்தாலும் பின்பு ஏனொரு ஊமை பின்னின் வீட்டில் மருத்துவத்திற்காக உன்னை சேர்த்தான் என்று கேட்க அதுதான் எனக்கும் தெரியவில்லை அதற்கு பிறகு வந்தியத்தேவனும் காணவில்லை அந்த வீட்டில் இருந்த ஒரு ஆண்மகனையும் காணவில்லை கண்டிப்பாக சீக்கிரம் அகப்பட்டு விடுவான் என்றெல்லாம் கந்தமாறன் சொல்லி முடித்தான் அந்த நேரத்தில் அங்கு ஒரு பெண் வந்து ஒற்றன் அகப்பட்டு விட்டான் என்று சொல்ல அதை கேட்டவுடன் குந்தவையின் முகம் மாறிவிட்டது உடனே யார் அந்த ஒற்றனாக இருக்கும் என்ற சந்தேகத்தில் அனைவரும் அரண்மனை மாடத்திற்கு வந்து பார்த்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் அழைத்து வந்தது வந்தியத்தேவனை அல்ல வந்தியத்தேவனோடு உடன் சென்ற பழையாறை வைத்தியர் மகன் பினகாபாணி சக்கரவர்த்திக்கு தேவையான மருந்தை கண்டுபிடிப்பதற்காக எடுத்து வருவதற்காக இலங்கைக்கு இவனையும் வேறொருவனையும் அனுப்பி வைத்தேன் ஆனால் நீங்கள் எப்படி நான் அனுப்பிய இந்த மனிதனை அழைத்து வரலாம் என்று கோபமாக குந்தவை கேட்க அப்படி என்றால் மற்றொருவன் தான் அந்த ஒற்றனாக இருக்க வேண்டும் உங்களையும் அவன் ஏமாற்றிவிட்டான் அப்படி என்றால் இந்த வைத்தியர் மகனை விடுவிக்க வேண்டும் என்று அங்கு குந்தவை சொன்னாள் அந்த சமயத்தில் பெரிய பழுவேற்றையர் ஊருக்கு சென்று விட்டதால் சிறிய பழுவேற்றையை சந்தித்து அந்த வைத்தியர் மகனை விடுவிக்குமாறும் எதற்கு அவனை ஒற்றன் என்று சொன்னீர்கள் என்றெல்லாம் குந்தவை கேட்க ஆரம்பித்தாள் அதற்கு சிறிய பழுவேற்றையர் இந்த வைத்தியர் மகனோடு வந்தவன் ஒற்றன் என்பதை அவனே சொன்னான் என்றும் அவனை தாங்கள் தான் அனுப்பியதாகவும் இலங்கை வரை சென்று ஓலையை தருமாறு அவனுக்கு தாங்கள் ஒரு ஓலையை கொடுத்ததாகவும் ஒருவேளை அவன் உங்களையும் ஏமாற்றிருக்கலாம் என்றெல்லாம் எண்ணிதான் இவனை கைது செய்து அழைத்து வந்தோம் என்று சிறிய பழுவேற்றையர் சொன்னார் கோபப்பட்ட குந்தவை காஞ்சியில் இருந்து ஆதித்த கரிகாலனுடைய ஓலையை எடுத்து வந்தவனை எப்படி நீங்கள் ஒற்றன் என்று சொல்லலாம் என்று கோபப்பட்டாள் உடனே சிறிய பழுவேட்டரையர் உண்மையில் அவர் ஆதித்த கரிகாலனுடைய ஒற்றனாக இருந்தால் ஏன் பல திருட்டு விஷயங்களை செய்து அரண்மனைக்குள் வர வேண்டும் சுந்தர சோழருடைய ஜாதகத்தை பற்றி குழந்தை ஜோசியரிடம் அவன் ஏன் கேட்க வேண்டும் பெரிய பழுவேட்டர் கொடுத்ததாக சொல்லி முத்திரை மோதிரத்தை அவன் ஏன் காட்ட வேண்டும் என்று சிறிய பழுவேட்டரை கேட்க அப்படி என்றால் முத்திரை மோதிரம் அவனுக்கு எப்படி கிடைத்திருக்கும் என்று குந்தவை மடக்க அதை சீக்கிரம் கண்டுபிடித்து விடுவேன் அதற்கு முன்பு பாதாள சிறையில் இருக்கும் வைத்தியர் மகனை விடுவிப்பதற்கான அதிகாரம் உங்களுக்கு தான் இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் அவனை பார்த்து விடுவீங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து அவர் சென்று விட்டார் செல்வதற்கு முன்பு சிறிய பழுவேட்டரையர் குந்தவையை பார்த்து ஒன்று
அங்கிருந்து சென்று விட்டார் அடுத்த நாள் பாதாள சிறைகளில் இருக்கும் பிணகாபாணியை பார்ப்பதற்காக குந்தவையும் வானதையும் சென்றார்கள் அந்த பாதாள சிறைக்குள்ளே தங்கத்தை உருக்கி நாணயமாக செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு காவலாக பல புலிகளையும் சிறுத்தைகளையும் காவலாக வைத்திருந்தார்கள் ஒருவேளை அங்கிருந்து யாராவது தப்பித்து சென்றால் அந்த புலிகளுக்கும் சிறுத்தைகளுக்கும் அவர்கள் இரையாகி போவார்கள் அப்போது அங்கிருந்த தலைமை அதிகாரி கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்புதான் இங்கிருந்து யாரோ ஒருவனை அழைத்துக் கொண்டு சென்றார்கள் என்று சொல்ல அவன் யாராக இருக்கும் என்று குந்தவை மனதில் எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது அங்கே ஒரு இனிய குரலில் ஒருவன் பாடிக்கொண்டிருந்தான் அவன் வேறு யாரும் அல்ல சேந்த நமுதன் தான் வந்தியத்தேவன் தப்பித்த பிறகு பழுவூர் ஆட்களிடம் சேந்த நமுதன் அகப்பட்டான் அல்ல அவன் இங்குதான் இருந்தான் அவனை பார்த்ததும் குந்தவைக்கு புரிந்துவிட்டது பின்பு அவனை பார்த்த குந்தவை எதற்கு நீ இங்கு வந்தாய் எப்படி அகப்பட்டாய் என்று கேட்க வந்தியத்தேவனை அவன் சந்தித்தது பின்பு அவன் தப்பித்து செல்லும் பொழுது அவனுக்கு உதவி புரிந்தது என்று எல்லாத்தையும் குந்தவையிடம் அவன் சொன்னான் எப்படி அவனை நீ பார்த்ததும் நம்பினாய் என்று குந்தவை கேட்க ஒரு சிலரை பார்த்ததுமே நம்பலாம் என்று தோன்றும் கண்டிப்பாக அவன் கடைசி வரை உற்ற நண்பனாக இருப்பான் என்று தோன்றும் அதுபோல்தான் வந்தியத்தேவனும் கண்டிப்பாக அவன் ஒற்றன் அல்ல மிகப்பெரிய காரியத்தை சாதிக்க பிறந்தவன் என்றெல்லாம் சேந்த நமுதன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மற்றொன்றையும் சொன்னான் கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்பு என்னுடைய இந்த அறையில் வைத்தியர் மகனை அழைத்து வந்தார்கள் அவனை பார்த்ததுமே தெரிந்துவிட்டது அவன் பொல்லாதவன் என்று மேலும் அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் எனக்கு கோபத்தை ஊட்டியது அவனோடு தான் வந்தியத்தேவன் கோடிக்கரைக்கு சென்றான் என்றும் அங்கு இருக்கும் என் மனதுக்கு பிடித்தவளான பூங்குழியை பற்றி பலவாறு தவறாக பேசினான் பின்பு பழுவூர் ஆட்கள் வந்தியத்தேவனை பிடிக்க வந்தபொழுது பூங்குழல் வந்தியத்தேவனை அழைத்துக் கொண்டு இலங்கைக்கு சென்று விட்டதாகவும் அப்பொழுது இவன் அகப்பட்டு விட்டதாகவும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் நீங்கள் வருவதற்கு கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்புதான் பழுவூர் இளையராணி நந்தினி இங்கு வந்து அவனை விடுதலை செய்து அவரோடு அழைத்து சென்று விட்டார் என்று சேந்த நமுதன் சொன்னான் இதையெல்லாம் கேட்ட குந்தவையின் மனதில் ஒன்று மட்டும் தெளிவாக தெரிந்தது பூங்குழலியோடு வந்தியத்தேவன் இலங்கைக்கு சென்று விட்டான் என்ற செய்தி மட்டும் பின்பு அங்கிருந்து அவள் செல்வதற்கு முன்பு சேந்த நமுதனை பார்த்து உன்னையும் இங்கிருந்து விடுதலை செய்ய சொல்கிறேன் என்று சொன்னாள் ஆனால் அதற்கு முன்பு சேந்த முதன் எனது பக்கத்து அறையில் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவன் அடிக்கடி என்னை பார்த்து நீ எனக்கு மட்டும் நன்றாக பாட சொல்லி கொடுத்து விட்டால் இலங்கையில் இருக்கும் பாண்டிய குலத்து மணிமகுடத்தையும் மாலையையும் எங்கே ஒழித்து வைத்திருக்கிறேன் என்ற செய்தியை உனக்கு சொல்வேன் என்று சொல்கிறான் அவன் சொல்வது உண்மையா பொய்யா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ரகசியத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவரை இங்கே இருக்க வேண்டும் என்று சேந்த நமுதன் வெகுளித்தனமாக சொன்னான் இன்னும் கொஞ்ச காலம் நீ இங்கே இருந்தால் அவனை போலவே நீயும் பைத்தியமாகி விடுவாய் என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவை வெளியே சென்று கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் சேந்த நமுதனை அங்கிருந்து விடுதலை செய்து விட்டார்கள் அடுத்த நாள் லதா மண்டபத்தில் நந்தினி ஒரு கடிதத்தை எழுதி கொண்டிருந்தாள் சொல்லப்போனால் அது ஒரு ஓலை அதில் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு அவள் ஓலை எழுதி கொண்டிருந்தாள் நோயினால் மெலிந்திருக்கும் தங்களுடைய தந்தையை நீங்கள் பார்க்க தஞ்சைக்கு வர வேண்டும் நீங்கள் தஞ்சைக்கு வராமல் இருப்பதற்கு நான் தான் காரணம் என்று எண்ணும் பொழுது எனக்கு மனம் வலிக்கிறது ஆகையால் ஒரு முறையாவது நீங்கள் இங்கே வர வேண்டும் ஒருவேளை இங்கு வர விருப்பம் இல்லை என்றால் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் நான் இங்கு உங்கள் பாட்டியில் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறேன் அதனால் நாம் சந்தித்து பேசுவதில் தவறு எதுவும் இருக்காது இந்த ஓலையை கொண்டு வருபவன் கந்தமாறன் அவனை நீங்கள் பூரணமாக நம்பலாம் அவனிடம் செய்தியும் சொல்லி அனுப்பலாம் என்று சொல்லி இங்கனம் நந்தினி என்று சொல்லி ஓலையை எழுதி முடித்துவிட்டு கந்தமாறனை அழைத்து வந்து அவனிடம் ஓலையை தந்து ஆதித்த கரிகாலனிடம் தர சொல்கிறாள் மேலும் வந்தியத்தேவனை பற்றி ஒரு தவறான கருத்தை கந்தமாறனிடம் நந்தினி சொல்கிறாள் அது என்னவென்றால் குந்தவை வந்தியத்தேவனை விரும்புவதாகவும் மேலும் குந்தவை ஆதித்த கரிகாலர் பட்டத்துக்கு வரக்கூடாது அவருடைய அருமை தம்பியான அருள்மொழிவர்மன் தான் பட்டத்துக்கு வர வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பதாகவும் அவ்வாறு அருள்மொழிவர்மன் பட்டத்திற்கு வந்தால் அவருடைய இஷ்டப்படி ஆட்டி வைக்கலாம் பின்பு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தினியாக குந்தவை இருப்பாள் சக்கரவர்த்தியாக உன்னுடைய சிநேகிதன் வந்தியத்தேவன் இருப்பாள் ஏனென்றால் இருவரும் காதலிக்கிறார்கள் எனவே இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அதனால் இங்கு நடக்கின்ற சூழ்ச்சி எல்லாம் கரிகாலனுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த ஓலையை அவரிடம் கொடுத்து கையோடு அவனை அழைத்து வா என்று நந்தினி சொல்ல நந்தினியை பார்த்து மயங்கி போயிருந்த கந்தமாறனும் சரி என்று சொன்னான் அந்த நேரத்தில் அங்கே பழுவேட்டரையர் வந்துவிட்டார் வெளியூருக்கு சென்ற அவர் சீக்கிரமே காரியத்தை முடித்துவிட்டு அங்கே வந்ததும் நந்தினியும் கொஞ்சம் வியப்போடு தான் பார்த்தாள் பின்பு கந்தமாறனையும் நந்தினியையும் பார்த்த பழுவேட்டரையர் இவன் இங்கே என்ன செய்கிறான் என்று கேட்க கரிகாலனுக்கு தான் ஓலை எழுதியதாகவும் அதை எடுத்துச் செல்லத்தான் இவன் இங்கே வந்திருக்கிறான் என்றும் நந்தினி சொல்ல நீ எதற்கு கரிகாலனுக்கு ஓலை எழுத வேண்டும் என்று பழுவேற்றையர் கேட்க குந்தவை அருள்மொழிவர்மனுக்கு ஓலை எழுதி வந்தியத்தேவனிடம் தந்து
நந்தினியின் மீது மட்டும்தான் சந்தேகத்தையும் கோபத்தையும் அவ்வப்பொழுது சொல்லிக் கொண்டே இருந்தான் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து திரும்பி வந்த அனிருத்த பிரம்மராயரும் இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லவில்லை ஆக குந்தவை அருள்மொழிவர்மனுக்கு ஓலை எழுதி அனுப்பியது நந்தினியின் வழியாக பெரிய பழுவேட்டரருக்கு தெரிந்துவிட்டது மேலும் பாதாள சிறையில் இருந்து அவள் விடுதலை செய்த வைத்தியர் மகன் வழியாகவும் இந்த உண்மையை அவள் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டதாகவும் சொன்னாள் ஆக ராஜிகத்தில் இப்பொழுது நமக்கான முதல் எதிரி விஷ பாம்பான குந்தவைதான் என்றும் அதற்கு ஏற்ற ஒரு திட்டம்தான் ஆதித்த கரிகாலன் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு வர வேண்டும் என்றெல்லாம் பெரிய பழுவேட்டரையரை நந்தினி குழப்பிக் கொண்டிருந்தாள் பின்பு அங்கு இருந்து ஓலையோடு கந்தன்மாறன் சென்று விட்டான் இந்த நேரத்தில் இலங்கையில் இருக்கும் வந்திய நாம் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் வந்திய தேவன் பூங்குழலையின் உதவியோடு இலங்கைக்கு சென்று விட்டான் இலங்கையில் சோழர்கள் படை இருக்கும் நகரத்திற்குள் வந்து விட்டான் ஆனால் முழு நகரத்திற்குள் போக இருந்த அவனை காவலாளி தடுத்தார்கள் உடனே அவன் சோழ சேனாதிபதியை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல காவலாளி தடுத்து விட்டார்கள் எப்படி கடம்பூர் அரண்மனையில் அவன் சில சாகசங்களை செய்து உள்ளே நுழைந்தானோ அதே போல் இவனும் செய்ய காவலர்கள் அவனை சிறைபிடித்து கோட்டை தலைவனிடம் கொண்டு போனார்கள் வந்தியத்தேவன் கோட்டை தலைவரிடம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கு முக்கியமான ஓலை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் அதை பற்றி சோழ சேனாதிபதியிடம் தான் விவரம் சொல்ல முடியும் என்று கூறினான் பின்பு அவனை பரிசோதித்து பார்த்த அவர் பொன்னியின் செல்வனுக்கு என்று ஆரம்பிக்கும் ஓலையை பார்த்தார் பின்பு பழுவேட்டருடைய முத்திரை மோதிரத்தையும் பார்த்தார்கள் அந்த பனைமர மோதிரையை பார்த்த உடனே தாமதிக்காமல் அவனை சிறையில் அடைத்தார்கள் அதற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது அந்த சமயத்தில் இலங்கையில் சேனாதிபதியாக இருந்தவர் கொடும்பாலூர் பெரிய வேளார் இவருடைய தம்பி சிறிய வேளார் தான் முந்தைய காலகட்டத்தில் இலங்கைக்கு வந்து போரில் தோற்று இறந்து விட்டார் அவருடைய மகள் தான் குந்தவையின் கூடவே இருக்கும் வானதி இந்த கொடும்பாலூர் பெரிய வேளார் வம்சத்திற்கும் பழுவூர் வம்சத்திற்கும் ஒரு பெரும் பகை இருந்திருக்கிறது அது அந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய கையில் பனையிலை மோதிரத்தை பார்த்தவுடன் இவன் கண்டிப்பாக பழுவேட்டருடைய ஆளாகத்தான் இருக்கும் என்று எண்ணி அந்த கோட்டை தலைவர் வந்தியத்தேவனை சிறையில் அடைத்துவிட்டு விவரத்தை சேனாதிபதியான கொடும்பாலூர் பெரிய வேளாரிடம் சொல்லிவிட்டார் அந்த சமயம் அவர் இலங்கைக்கு வந்திருந்த அனிருத்த பிரம்மராயரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் இவ்வாறு ஒரு இளைஞன் வந்ததையும் அவனுடைய கையில் இருந்த ஓலையையும் அந்த முத்திரை மோதிரத்தையும் சேனாதிபதியிடம் காட்ட அவரும் அனிருத்த பிரம்மராயரிடம் சொல்ல முதன் விவரம் புரிந்துவிட்டது பின்பு சேனாதிபதியிடம் அனிருத்த பிரம்மராயர் வந்திருப்பவன் குந்தவையின் ஆள்தான் சீக்கிரம் அவனை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே இருந்த ஆழ்வார்க்கடியானை வந்தியத்தேவனை பார்க்க அனுப்பி வைத்தார் கடற் பயணத்தில் ஏற்கனவே சோர்வாக இருந்த வந்தியத்தேவன் சிறையில் போட்டவுடன் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் பின்பு ஒரு வழியாக ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனை சந்தித்து குந்தவை கொடுத்த ஓலையையும் அந்த முத்திரை மோதித்தையும் அவனிடமே தந்து சிறையில் இருந்து வெளியே அழைத்து வந்தார் அந்த இடத்தில் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை எங்கு பார்த்தாலும் நாம் எங்கு சென்றாலும் இந்த வீர வைஷ்ணவர் கூடவே வருகிறாரே இவர் என்ன மந்திரவாதியா என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு நான் அருள்மொழிவர்மனை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல ஆழ்வார்க்கடியானும் நீ முதலில் சேனாதிபதியை பார்த்துவிட்டு பின்பு இருவரும் சேர்ந்து பொன்னியின் செல்வனை பார்க்கலாம் என்று சொல்லி அழைத்து வருகிறார் சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரியிடம் அதாவது பெரிய வேளாளரிடம் வந்தியத்தேவனை அழைத்து சென்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் அவரிடம் வந்தியத்தேவன் சோழ நாட்டுடைய நிலவரத்தையும் அதே சமயத்தில் சிறிய வேளாளரின் மகள் இளவரசி வானதி தேவியையும் இளைய பிராட்டியும் மிகவும் சிறப்பாக இருப்பதை வந்தியத்தேவன் எடுத்து சொன்னான் அதில் மகிழ்ச்சி அடைந்த சேனாதிபதி அவர்களுடைய பயணத்திற்கு தேவையான ஏற்பாட்டை செய்தார் இருவரும் காட்டுப்பாதையை கடந்து பிரதான சாலைக்கு வருகிறார்கள் அங்கு மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்தது அந்த இடத்தில் சிங்களர்களும் சீன யாத்திரிகர்களும் நடந்து சென்றார்கள் அப்பொழுது வந்தியத்தேவன் இந்த பகுதியெல்லாம் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது என்று கேட்க சோழ இலங்கையில் இருக்கும் தம்பளை வரையில் கைப்பற்றியிருக்கிறது என்றும் சிம்மகிரி குன்றும் கோட்டையும் மகிந்தன் வசம் உள்ளது என்றும் ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அப்படி என்றால் இந்த பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் நிலை என்ன என்று கேட்க இங்கு பெரும்பாலும் சிங்களத்தாரர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் இங்கே வந்த பிறகு யுத்தத்தின் போக்கே மாறிவிட்டது சோழ வீரர்களுக்கும் மகிந்தனுடைய வீரர்களுக்கும் தான் சண்டை அதாவது போர்க்களத்தில் மற்றபடி மக்கள் பயமில்லாமல் வாழலாம் அனுராதபுரத்தில் போர்களின் மூலம் இடிந்து போன புத்த விகாரங்களை எல்லாம் பொன்னியின் செல்வர் தான் மீண்டும் புதுப்பித்து கட்டும்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் இவ்வளவு விஷயத்தையும் அவர் செய்வதற்கு அவருடைய நல்ல குணமே காரணம் என்றும் அவருக்கு பின்னால் யார் என்ன குறை சொன்னாலும் எதிரில் அவரை பார்த்து பேசும்பொழுது மயங்கி போய் விடுவார்கள் என்றும் அத்தகைய சக்தி கொண்ட இளவரசரை 
தம் இஷ்டப்படி நடக்க செய்யும் ஒரே சக்தி இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒருவருக்குத்தான் இருக்கிறது என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்ல அந்த அற்புதமான சக்தியை படைத்தவர் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க இளைய பிராட்டி குந்தவே தேவியின் வாக்குதான் அவருடைய வேத வாக்கு என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னான் இவ்வாறு இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை கடந்து மூன்று குதிரைகள் சென்றன அந்த குதிரைகளில் இருந்த ஒருவனை வந்தியத்தேவன் பார்த்து விட்டான் அவன் வேறு யாரும் அல்ல பார்த்திபேந்திரன் தான் அவன் முகத்தை பார்த்ததுமே இவன் எங்கே எங்கே வந்தான் இவனுக்கும் நமக்கும் சரிவராதே இவனை பார்க்காமல் தவிர்க்க வேண்டும் என்று எண்ணிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனை கடந்து சென்ற குதிரைகள் மீண்டும் அவனை நோக்கி வந்தன அப்பொழுது வந்தியத்தேவனை பார்த்திவேந்திரன் அழைத்து நீ எப்படி இங்கு வந்தாய் உன்னை பழுவேற்றியர்கள் கொன்று இருப்பார்கள் என்று எண்ணினேன் என்று சொல்ல பழைய பல்லவ குலத்தோன்றலோடு சண்டையிட்டு சாவேனு தவிர கேவலம் பழுவேற்றர்களிடம் நான் சாவ மாட்டேன் என்று சொல்ல உடனே பார்த்திவேந்திரன் உன்னோடு எனக்கு சண்டை போட நேரமில்லை எனக்கு ஒரு அவசர வேலை இருக்கிறது நான் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டான் அப்பொழுது கூட இருந்த ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்திபேந்திரன் கூட வந்த மற்ற இரு நபர்களையும் பார்த்தான் அவர்கள் வேறு யாரும் அல்ல ஆழ்வார்க்கடியானை கொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் அல்ல அவர்களேதான் சோழர் குலத்தை அடியோடு அழிக்க வேண்டும் என்று சபதம் எடுத்தவர்கள் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவி சேர்ந்தவர்கள் அவர்களை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவன் மனதில் நினைத்துக் கொண்டான் பூங்கொழியோடைய தமையன் இரு நபர்களை இலங்கைக்கு அழைத்து சென்றதாக பூங்கொழி சொன்னால் அது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் விட இந்த இரு நபர்களுடன் பார்த்திபேந்திரன் எப்படி வந்தான் இவர்கள் இருவருக்கும் பார்த்திபேந்திரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டு நடக்கும் பொழுது ஒருவேளை இவர்கள் இளவரசரை சந்தித்திருப்பார்களோ என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் அது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னான் பேசிக் கொண்டே தம்பளை எனும் ஊருக்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது சாலையை கடந்து ஒரு பூக்கடைக்கு சென்று ஆழ்வார்க்கடியான் எதையோ விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த சமயத்தில் யானையின் மீது ஒரு பாகனும் இரண்டு சீன யாத்திரிகர்களும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த யானை பாகனை பார்த்த அனைத்து மக்களும் ஏதோ ஒரு ராஜகுமாரன் போல இருக்கிறான் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த யானை பாகனை பார்த்த ஆழ்வார்க்கடியான் மீண்டும் வந்தியத்தேவன் அருகில் வந்தான் அந்த யானை பாகன் ஆழ்வார்க்கடியானையும் வந்தியத்தேவனையும் நன்றாக பார்த்து கடந்து சென்றுவிட்டு இந்த வைஷ்ணவ வந்திருப்பது யாராக இருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டே யானையில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது வந்தியத்தேவன் அந்த யானை பாகனை பார்க்காமல் அங்கே இருக்கும் பெண்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் உடனே அவனை அழைத்து இளவரசரை பார்த்தாயா என்று கேட்க இளவரசரா இங்கே எங்கே வந்தார் நான் அவனை பார்க்கவில்லை என்று சொல்ல ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனை வேறொரு இடத்திற்கு அழைத்து செல்கிறான் ஒரு இடத்திற்கு சென்ற பிறகு மிக நீண்ட நேரம் காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பொறுத்திருந்து பொறுத்திருந்து பார்த்த வந்தியத்தேவன் ஏன் இவ்வளவு நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல காரியமாக வேண்டும் என்றால் காத்திருக்க வேண்டும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்ல அப்பொழுது அங்கு ஒரு வீரன் இவர்களை கடந்து குதிரையில் மிக வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தான் குதிரையில் சென்ற வீரனை வந்தியத்தேவன் பார்த்தவுடன் கண்டிப்பாக அது இளவரசராக தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு வீரன் ஒரு குதிரையோடு வந்தான் வந்த அவன் ஆழ்வார்க்கடியானை மட்டும் குதிரையில் வர சொன்னான் உனக்கு அழைப்பு வரும் வரை இங்கேயே காத்திரு என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்லிவிட்டான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை உடனே குதிரை எடுத்து வந்த வீரனுடைய குதிரையை அடித்து பிடுங்கிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியானையும் தாண்டி குதிரையில் வேகமாக சென்று இளவரசரை பார்ப்பதற்காக போய்க் கொண்டிருந்தான் ஆழ்வார்க்கடியானை கடந்து வந்தியத்தேவன் போனதை பார்த்த அவர் இவனுக்கு சரியான பாடத்தை இளவரசர் புகட்டுவார் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் அந்த இடத்தில் மூன்று குதிரைகளும் சீறி பாய்ந்து கொண்டிருந்தன மிக அதிக தூரம் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் மட்டும் தனியாக சென்று கொண்டிருந்தான் அவனை சுற்றி இருபுறமும் காடுகள் இருந்தன ஒருவேளை நாம் தனியாக வந்து மாட்டிவிட்டோமோ என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீர் என்று வந்தியத்தேவனை எதிர்பாராத நேரம் பார்த்து குதிரையில் வந்த ஒருவன் வந்தியத்தேவனை சட்டென்று அடிக்க அவன் தடுமாறி தரையில் விழுந்தான் பின்பு அவனிடம் இருந்த அந்த ஓலையை அவன் பறிக்க முயன்றான் அதை வந்தியத்தேவன் கொடுக்க மறுக்க இதை நான் இளவரசருக்கு தர வேண்டிய ஓலை உனக்கு தர முடியாது என்று சொன்னவுடன் இரண்டு பேருமே கட்டிப்பிடித்து யுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் இறுதியாக குதிரையில் வந்த அந்த வீரன் வந்தியத்தேவன் மேல் ஏறி அமர்ந்து விட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் தான் இவ்வாறு நம்மை ஏமாற்றிவிட்டான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த குதிரை வீரன் உன்னுடைய ஓலையை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல என் உயிரே போனாலும் அதை தரமாட்டேன் என்று வந்தியத்தேவன் சொல்ல உடனே அந்த குதிரை வீரன் அங்கிருந்து ஆட்களை அழைக்க அவர்கள் வந்தியத்தேவனுடைய கை கால்களை பிடித்துக் கொண்டார்கள் உடனே வந்தியத்தேவனிடம் இருந்து அந்த ஓலையை அந்த வீரன் எடுத்துக் கொள்கிறான் கோபப்பட்ட வந்தியத்தேவன் அதை என்னிடம் கொடுத்துவிடு இது மட்டும் எங்களுடைய இளவரசருக்கு தெரிந்தால் உன்னுடைய உயிர் உனக்கு இருக்காது ஜாக்கிரதையாக இரு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அங்கு ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தான் அவனை பார்த்து என்னை இப்படி மாட்டி விட்டு விட்டாயே என் ஓலையை அவன் பறித்து விட்டான் அவனிடம் இருந்து ஓலையை வாங்கு என்று சொல்ல
பொன்னியின் செல்வனை பார்க்கிறான் அங்கு இருந்த அனைவருமே பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க எங்கள் இளங்கோ வாழ்க சோழக்குல தோன்றல் வாழ்க என்று கோஷங்கள் போட்டார்கள் அவருடைய கையால் அடிவாங்கிய வந்திய தேவன் அருள்மொழிவர்மனை பார்த்தவுடனே மிரண்டு போயிருந்தான் எவ்வளவு அழகான முகம் இவருடைய கைகள் எவ்வளவு வலிமை என்ன ஒரு விரைவான சண்டை குட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையால் குத்துப்பட வேண்டும் என்பார்களே அதுபோல்தான் குத்துப்பட்டால் இவருடைய கையால் அளவா குத்துப்பட வேண்டும் என்ன ஒரு அழகு என்ன ஒரு கம்பீரம் என்ன ஒரு தேக பலம் நாடு நகரம் எல்லாம் இவரை பற்றி புகழ்வதில் ஆச்சரியமே இல்லை என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவன் தமிழகத்தின் சரித்திரத்திலேயே இவருக்கு இணையாக யாரும் இல்லை என்ற அளவிற்கு இருந்த வீராதி வீரரை சோழ மன்னர் குலத்தை அழியாத புகழுக்கு எடுத்து சென்றவரை பின் நாட்களில் ராஜ ராஜ சோழன் என்று மக்களால் அழைக்க பெற்றவர்தான் இந்த அருள்மொழிவர்மர் ஓலையை படித்த பொண்ணு செல்வன் வந்தியத்தேவனை தூக்கிவிட்டு என் வரவேற்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்க இப்படி ஒரு வரவேற்பை தங்களிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று வந்தியத்தேவன் சொன்னான் இளைய பிராட்டி அவருடைய கையாலே ஓலை எழுதி தந்திருப்பதால் கண்டிப்பாக நீங்களும் அவருக்கு முக்கியமானவர் தான் உங்களுடைய உயிருக்கு நான் தான் இனி பொறுப்பு என்று சொல்லி அங்கிருந்து இருவரும் கிளம்பி இரவு விருந்துக்கு சென்றார்கள் இரவு விருந்தை முடித்துவிட்டு அப்பொழுது இலங்கையில் நடந்து கொண்டிருந்த திருவிழாவிற்கு இருவரையும் அழைத்து சென்றார் இளவரசர் பின்பு இருவரையும் பார்த்து நீங்கள் கொண்டு வந்த முக்கியமான செய்தியை கூறுங்கள் என்று சொல்ல முதலில் வந்தியத்தேவன் ஆரம்பித்தான் காஞ்சில் இருந்து அவன் புறப்பட்டது பின்பு அவனுக்கு நடந்தவை எல்லாத்தையும் சொன்னான் உங்களுடைய அருமை தந்தையை சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் உங்களுடைய சகோதரி பெரும் கவலையில் இருக்கிறார் அதனால் தாங்கள் உடனே புறப்பட்டு என்னுடன் பழையாறைக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்ல பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் பேச ஆரம்பித்தான் இவன் சொன்னது அனைத்துமே உண்மைதான் அதோடு திரும்புரம்பியம் பள்ளிப்படை அருகில் நள்ளிரவில் நடந்த அந்த கொலைகாரர்களுடைய சதியை பற்றியும் சோழ நாட்டு நிலைமை இவ்வளவு அபாயகரமாக இருப்பதால் இந்த சமயம் இளவரசர் அங்கு வராமல் இருப்பதே நல்லது என்று முதன் மந்திரி சொல்லி அனுப்பிய செய்தியையும் ஆழ்வார் கல்யாண் சொன்னார் இந்த இரண்டு விஷயத்தையும் கேட்ட இளவரசர் நாளை அனுராதபுரம் போவோம் அங்கு பார்த்திபேந்திர பல்லவரையும் சந்திப்போம் அவர் சொல்வதையும் கேட்டுவிட்டு நான் முடிவு செய்கிறேன் என்று சொல்லி முடித்தார் மறுநாள் காலை சூரிய உதயமாவதற்கு முன்பே அருள்மொழிவர்மன் ஆழ்வார் கடியான் வந்தியத்தேவன் மூவரும் அனுராதபுரத்திற்கு குதிரையில் புறப்பட்டார்கள் வேறு வீரர்கள் யாரையும் இளவரசர் தன்னுடைய மெய்காவலுக்கு அழைத்து வரவில்லை அது வந்தியத்தேவனுக்கு வியப்பை அளித்தது அவனுடைய மனதில் இளைய பிராட்டி கொடுத்த வேலையை செய்து முடித்துவிட்டோம் என்கின்ற ஒரு பெருமித உணர்ச்சி இருந்தது அதைவிட பல வருடங்களாக யாரை பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தானோ அவரையும் பார்த்தாகிவிட்டது இலங்கையில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பிரசித்தி பெற்ற திருவிழாவிற்கு வந்தியத்தேவனையும் ஆழ்வார் கடியானையும் அழைத்து செல்கிறார் அருள்மொழிவர்மர் அந்த சமயத்தில் அங்கே பிராகர திருவிழா நடந்து கொண்டிருந்தது ஆண்டுதோறும் இலங்கையில் விமர்சையாக கொண்டாடப்படும் திருவிழா அது அந்த திருவிழாவை எல்லாம் பார்த்து முடித்துவிட்டு அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய சிலை இருப்பதை பார்த்தார் அந்த சிலைக்கு அருகே பன்னிரண்டு அள்ளி மலர்கள் அடுக்கி வைத்திருப்பதை பார்த்தார் புத்தரின் காலடியில் இவ்வாறு இருப்பது நமக்கான செய்தி என்று அருள்மொழிவர்மன் சொன்னார் அள்ளி மலர் இரவை குறிப்பிடுகிறது அதன் எண்ணிக்கை நேரத்தை குறிப்பிடுகிறது இது நமக்கான அழைப்பு என்று அருள்மொழிவர்மன் சொல்லி ஒரு இடத்தில் காத்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது தூரத்தில் இளவரசருக்காக காத்திருந்த புத்த சன்னியாசி ஒருவர் அவர்களை வரவேற்று குளக்கரையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிற்கும்படி கூறிவிட்டு அங்கே இருக்கும் மண்டபத்தின் படிகட்டின் கைப்பிடியில் அமைந்திருக்கும் தாமரை மூட்டை திருக அப்பொழுது அவர்கள் செல்வதற்காக ஒரு இரகசிய வழி தெரிந்தது எதற்காக இளவரசரை இவ்வாறு அழைத்து செல்கிறார்கள் யார் இவர்கள் எதற்காக இந்த பாதல அறைக்குள் செல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மனோடும் ஆழ்வார்க்கடியானோடும் அந்த குகைக்குள் செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் அங்கே அவர்களை அழைத்து செல்ல வந்த புத்த சன்னியாசி இந்த இருவரையும் அழைத்து செல்லலாமா இவர்கள் உங்கள் நம்பிக்கைக்கு உகந்தவர்களா கொடுத்த வாக்கை தவறாது நிறைவேற்றுவார்களா என்று கேட்க இந்த இருவரும் என்னுடைய நண்பர்கள் இவர்களும் என்னோட வர வேண்டும் என்று சொல்ல அந்த மூவரையும் அழைத்து கொண்டு அந்த புத்த சன்னியாசி பழங்காலத்தில் கட்டப்பட்ட அந்த கோட்டைக்குள்ளே அழைத்து சென்றார் வெகு தூரம் மாழத்திற்கு சென்ற பிறகு மூவரும் இறங்கிய பிறகு புத்த சன்னியாசி ஒரு கைப்பிடியை பிடித்து திருக அந்த ரகசிய பாதையின் வழி மூடிக்கொள்கிறது இவர்கள் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களா என்று கேட்டதற்கான காரணத்தை அந்த புத்த சன்னியாசி சொல்ல ஆரம்பித்தார் இப்பொழுது உங்களை அழைத்து செல்லும் இந்த இடத்திற்கு எந்தவித சேதமும் இதுவரை ஏற்படவில்லை ஏனென்றால் இங்கே வரும் வழி இவ்விடத்தில் தற்சமயம் கூடியிருக்கும் புத்த சங்க தலைவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் எங்கள் ஒருவர் வழிகாட்டாமல் இங்கே யாரும் வர முடியாது இலங்கை மன்னர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை புத்த சங்கத்தாரால் முடிசூடி கொள்வதற்கு மட்டுமே இங்கே அழைக்கப்படுவார்கள் இங்கே தாங்கள் வந்தது போனது இங்கே நடந்தது எதை பற்றியும் வெளியில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது அதே தங்கள் நண்பர்களும் இதை பற்றி 
வெளியில் பேசக்கூடாது இவ்வாறு அவர் சொன்னதும் வந்தியத்தேவனும் மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் இவ்வளவு ஆபத்தான விஷயங்களும் இவ்வாறு பேசுபவர் இடத்திலும் ஏன் இளவரசர் பழக வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே அந்த இடத்தை சுற்றி பார்த்தான் அப்பொழுது அங்க பெரிய புத்த சிலை இருந்தது பின்பு அதெல்லாம் கடந்து சென்ற பிறகு அங்கு நிறைய புத்த சன்னியாசிகள் இருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் இளவரசர் பொன்னியின் செல்வன் வாழ்க என்றும் சுந்தர சோழரின் புதல்வர் வாழ்க என்றெல்லாம் கோஷம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் பின்பு அங்கு இருந்த புத்த சங்க தலைவர் பேச ஆரம்பித்தார் தங்களுடைய வருகையினால் இந்த மகா போதி சங்கம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது நாங்கள் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைக்கெல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு பல சிரமங்களுக்கு உட்பட்டு இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் புத்த பகவானுடைய கருணை உங்களிடம் இருப்பதற்கு இதுவே சாட்சி அப்பொழுது அங்கு இருந்த அந்த குரு பேச ஆரம்பித்தார் ராஜ வம்சம் மாறும் போதெல்லாம் புதிய வம்சத்தின் முதல்வனை அதாவது அந்த அரசனை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இந்த சங்கத்திற்கு உண்டு என்றும் தாங்கள் சம்பதித்தால் இன்று இரவே உங்களை அரசனாக முடிசூட்டி விடலாம் என்று அந்த குரு சொன்னார் மேலும் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அரசர்களுக்கென்றே இருந்த அந்த சிங்காசனம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது என்றும் இலங்கை ராஜவம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் அனைவரும் இதுவரை இந்த சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து முடிசூட்டிய பிறகுதான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசர்கள் ஆவார்கள் என்று அந்த குரு சொன்னார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் இந்த வாய்ப்பை மட்டும் இளவரசர் ஏற்றுக்கொண்டால் இலங்கை நம்பசம் இந்த வாய்ப்பெல்லாம் யாருக்கு கிடைக்கும் இதற்கு இளவரசர் என்ன சொல்வார் என்பதை கேட்க ஆவலாக இருந்தார்கள் அப்பொழுது அருள்மொழிவர்மன் நீங்கள் என் மீது வைத்திருந்த அன்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும் நன்றி என் தந்தை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு உட்பட்டுதான் நான் இங்கே வந்தேன் அவருடைய விருப்பத்தை அறியாமல் என்னால் எதுவும் செய்ய இயலாது அப்படியே என் தந்தை சம்மதித்தாலும் இந்த நாட்டின் மக்களின் சம்மதத்தை கேட்காமல் ராஜ்யத்தை என்னால் ஆள முடியாது எனவே இந்த சிறுவனுக்கு நீங்கள் மனமுவந்து அளிக்கும் மகா பாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி என் உள்ள குரல் எனக்கு சொல்லவில்லை அதனால் இந்த சிறுவனை மன்னித்து விடுங்கள் என்று அருள்மொழிவருமன் அந்த வாய்ப்பை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியதேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வியப்போடு பார்த்தார்கள் இந்த கலியுகத்தில் இப்படியெல்லாம் கூட ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருப்பார்களா எதற்காக நல்ல வாய்ப்பை இவர் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் ஒருவேளை இந்த குணத்தால் தான் மக்களை இவரை கொண்டாடுகிறார்களா என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டார்கள் பின்பு இறுதியாக அந்த குரு பேச ஆரம்பித்தார் தாங்கள் கூறிய மறுமொழி எனக்கு அதிக வியப்பை அளிக்கவில்லை ஒரு வார எதிர்பார்த்த பதிலை தான் நீங்கள் சொன்னீர்கள் இவ்வாறு நீங்கள் சொன்னதால் இந்த இலங்கை சிம்மாசனம் உங்களுக்கு தான் தகுதி வாய்ந்தது நாங்கள் வற்புறுத்தவில்லை யோசிப்பதற்கு அவகாசம் தருகிறோம் ஓர் ஆண்டுக்கு பிறகு இதே மாதிரி ஒரு நாள் தங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்பொழுது தங்கள் முடிவான கருத்தை சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி மேலும் இங்கே தாங்கள் வந்தது போனது பற்றி வெளியே சொல்லக்கூடாது தங்களுடைய நண்பர்களும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் மிக கடுமையான தேவ சாபத்திற்கு உள்ளாகும் என்று நேரிடும் என்று சொல்லி மூவரையும் வழி அனுப்பி வைத்தார்கள் வெளியே வந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் இளவரசரை பார்த்து கேட்டான் இவ்வளவு அருமையான வாய்ப்பு வந்தும் ஏன் வேண்டாம் என்று சொன்னீர்கள் ஒருவேளை இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பிறகு நாட்டிற்கு சென்று சக்கரவர்த்தியிடம் சொன்னால் அவர் ஏன் வேண்டாம் என்று சொல்ல போகிறார் ஒருவேளை தங்களுக்கு சிம்மாசனம் வேண்டாம் என்றால் பக்கத்தில் நான் நின்றேனே என் பக்கம் கை இவனுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கலாமே என்று வந்தியத்தேவன் சொல்ல அதற்கு அருள்மொழிவர்மன் சிரித்தவாறே பதிலை அளித்தார் ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது அவ்வளவு எளிமையான காரியம் அல்ல அதிலும் புத்த குருக்கள் கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்வது மிகவும் முறையற்றது பின்னால் மிகப்பெரிய விபரீதங்கள் ஏற்படும் மத தலைவர்கள் மத விஷயங்களோடு நிற்க வேண்டும் மத தலைவர்கள் ராஜாங்க காரியங்களில் தலையிட்டால் மதத்திற்கும் கேடு ராஜ்யத்திற்கும் கேடு மேலும் இன்று எனக்கு சிம்மாசனம் கொடுக்க வந்த அந்த புத்த குருக்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள எல்லா புத்த மதத்தாருக்கும் தலைவர்கள் அல்ல இவர்கள் ஒரு கூட்டத்துக்கான தலைவர்கள் இவர்களுடைய சங்கத்தை போலவே இன்னும் இரண்டு சங்கங்கள் இருக்கின்றன இவர்களிடம் நாம் ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொண்டால் இவர்களுடைய இஷ்டப்படி ராஜ்யம் ஆள வேண்டும் மற்ற இரு சங்கத்தாரும் உடனே நம் விரோதிகள் ஆவார்கள் இவ்வாறு இளவரசர் சொல்ல ஓ இதற்கு பின்னால் இவ்வளவு காரியங்கள் இருக்கிறதா என்று எண்ணிக்கொண்டான் பின்பு இருவரும் பேசிக்கொண்டே நகருக்குள் செல்லும் பொழுது இவர்களை ஒரு பெண் பின்தொடர்ந்து கொண்டு வந்தால் இவர்கள் மூவரும் நடந்து கொண்டு செல்லும் பொழுது தூரத்தில் இருந்த அந்த பெண் கையை தட்டினால் கைத்தட்டல் வந்த திசையை பார்த்து மூவரும் திரும்பி பார்த்து அங்கே நின்று விட்டார்கள் அப்பொழுது அந்த சமயத்தில் ஒரு பழைய மாளிகையில் மேல் இருந்த கல்லாலான சிலை அவர்களுக்கு முன்னால் வந்து விழுந்தது அது இயற்கையாக விழவில்லை அருள்மொழிவர்மனை கொள்வதற்காகவே இலங்கைக்கு வந்த அந்த இரண்டு நபர்களும் சதி செய்து அவ்வாறு செய்தார்கள் ஆனால் அவர்களின் சதி வீணானது இந்த முறை இவன் தப்பித்து விட்டான் என்று எண்ணி அங்கிருந்தவர்கள் சென்று விட்டார்கள் சென்ற அந்த இரண்டு நபர்களை வந்தியத்தேவன் மட்டும் பார்த்தான் ஒருவேளை அவர்கள் பார்த்திபேந்திரனுடன் வந்தவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் அதைவிட இந்த மூவரையும் கைத்தட்டி அழைத்தது யார் என்று திரும்பி பார்க்க அந்த பெண்ணின் முகத்தை பார்த்ததுமே வந்தியத்தேவனுக்கு வியர்வை வந்துவிட்டது ஏனென்றால் பழுவூர்
அவளால் எப்படி இங்கு வந்திருக்க முடியும் இது ஒரு பிரமைதான் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் அருள்மொழிவர்மன் விடவில்லை நீர் அந்த பெண்ணை பார்த்தீர்களா அந்த பெண்ணை எங்கேயோ பார்த்தது போலவே இருக்கிறது இந்த முறை கைத்தட்டி நம்மை நிற்க வைத்து நம் உயிரை காப்பாற்றி இருக்கிறாள் மேலும் இந்த கல்வி இருந்த போது நீங்கள் இங்கேயே உறைந்து போயிருந்தீர்கள் அப்பொழுது நான் அந்த பெண்ணை பார்க்க போனேன் அப்பொழுது அந்த பெண்மணி சைகை பாஷையினால் உன்னை கொள்வதற்கு இரண்டு பேர் வந்திருக்கிறார்கள் பார்த்து பத்திரமாக இருந்து கொள் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து மறைந்து விட்டாள் இவ்வாறு இலங்கையில் பல இடங்களில் அந்த பெண்மணி என்னை காப்பாற்றி இருக்கிறாள் நீ சொல்வது போல அவளை பார்ப்பதற்கு பழுவூர் இளையராணி போலவும் இருக்கிறது எனக்கு அவள் யார் என்று தெரிய வேண்டும் எப்படியாவது அவளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அந்த ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டு மூவரும் அங்கிருந்து கிளம்பி இரவு உறங்க சென்றார்கள் உறங்குவதற்கு முன்பு அருள்மொழிவர்மன் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அந்த பெண் யார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவளை பற்றி எனக்கு தெரிந்த செய்திகள் கொஞ்சம் இருக்கிறது அதை உங்களிடம் சொல்கிறேன் என்று சொல்ல அந்த கதையை கேட்பதற்கு இருவரும் தயாரானார்கள் நான் சிறு பயனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சமயம் காவிரி நதியில் என் பெற்றோருடன் படகில் சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது என் தமையனும் தமக்கையும் என் கூடவே படகில் இருந்தார்கள் மற்றும் என் அம்மாவும் அப்பாவும் இருந்தார்கள் படகின் ஓரமாக இருக்கும் கடம்ப மலர்களை பறிப்பதற்காக குனியும் பொழுது தவறி தலை குப்பற காவிரி ஆற்றில் விழுந்து விட்டேன் தண்ணீருக்குள் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது யாரோ என்னை இரு கைகளாலும் வாரி அணைத்து தண்ணீருக்கு மேலே கொண்டு வந்தது புரிந்தது அந்த சமயத்தில் அந்த முகத்தை நான் பார்த்தேன் தண்ணீர் முழுக்க குடித்திருந்தாலும் அந்த முகம் மட்டும் என் மனதில் ஆழமாக பதிந்து விட்டது அதற்கு பிறகு பல கைகள் மாறி அந்த படகுக்கு வந்தேன் நினைவு வந்ததும் உன்னை காப்பாற்றியது யார் என்று அனைவரும் கேட்டார்கள் என்னால் அப்பொழுது எதுவும் பேச முடியவில்லை ஆனால் அந்த முகம் மட்டும் நினைவுக்கு இருந்தது அங்கு இருந்த அனைவரும் காப்பாற்றியது யார் என்று தேடி பார்த்தார்கள் யாரும் கிடைக்கவில்லை ஆகவே எல்லோரும் சேர்ந்து காவேரி அம்மன் தான் என்னை காப்பாற்றிருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து நான் நதியில் விழுந்து பிழைத்த தினத்தில் ஆண்டுதோறும் காவேரி அம்மனுக்கு பூஜை போடவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆனால் என்னுடைய மனதில் மட்டும் காப்பாற்றியது காவேரி அன்னையா அல்லது ஒரு மனித பெண்ணா என்கின்ற ஒரு சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருந்தது எப்பொழுதெல்லாம் அந்த பக்கம் வருகிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் அந்த பெண்மணியை பார்க்க முடியாதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருப்பேன் பல திருவிழாக்களுக்கு செல்வேன் நாடு நகரங்களுக்கு செல்வேன் அப்பொழுதும் அந்த பெண்ணை பார்க்க முடியவில்லை பின்பு பல வருடங்கள் சென்றது இன்றிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு முன்னால் இலங்கை தென்திசை படைகளின் மாதாண்ட நாயகனாக இலங்கைக்கு வந்தேன் இலங்கையில் இருக்கின்ற பல இடங்களுக்கு அடிக்கடி சென்று வருவேன் அப்பொழுது இங்கிருந்த ஒரு தீவில் நானும் என்னோடு சேர்ந்து பல வீரர்களும் தங்கியிருந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் இரவு நேரங்களில் ஒரு வித்தியாசமான புலம்பல் கேட்டது அது மனித குரலா பட்சியின் குரலா விலங்கின் குரலா என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு பயங்கரமான குரலாக இருந்தது அங்கிருந்த வீரர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக அது பெய்யாகத்தான் இருக்கும் என்று பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த குரலுக்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக நானும் என்னோடு சேர்ந்து ஒரு சில வீரர்களும் காட்டை நோக்கி புறப்பட்டோம் அப்பொழுது தூரத்தில் ஒரு பெண்ணின் உருவம் தெரிந்தது அந்த உருவத்தை எங்களால் பிடிக்க முடியவில்லை அருகில் வர வர அந்த உருவம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அப்பொழுது என்னுடைய மனக்குரல் நான் மட்டும் தனியாக சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல அவ்வாறு சென்ற பொழுது அந்த பெண் ஓடாமல் அங்கேயே நின்று விட்டாள் நான் மட்டும் தனியாக வருவதை பார்த்ததும் அங்கேயே நின்று எனக்காக காத்து கொண்டிருந்தாள் அந்த பெண்ணின் அருகே சென்றதும் முகத்தை பார்த்தேன் முகத்தை பார்த்ததும் என்னை யார் காவேரி ஆற்றில் காப்பாற்றினார்களோ அந்த பெண் தான் இந்த பெண் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் அந்த பெண்ணுக்கு கொஞ்சம் வயதாகி இருந்தது ஆனால் அந்த நிலவின் ஒளியில் பிரகாசமாக அந்த பெண் இருந்தாள் என்னை பார்த்தவள் பயந்து ஓடவில்லை என்னை பார்த்ததும் உச்சி முகர்ந்தால் கொஞ்சம் கண்ணீர் விட்டாள் பின்பு அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் மீண்டும் பாசறைக்கு திரும்பிய நான் அது எந்த பெய்யின் குரலும் அல்ல அது ஒரு பெண்ணின் குரல் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி அங்கேயே தங்கியிருந்தேன் புறப்பட்டு விடலாம் என்றுதான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் மனம் கேட்கவில்லை மீண்டும் அந்த பெண்மணியை பார்க்க வேண்டும் என்று மனம் கூறியது அதே போல் அடுத்த நாளும் அந்த பெண்ணின் குரல் கேட்க நானும் அந்த பெண்ணை பார்க்க போனேன் என்னை பார்த்ததும் அந்த பெண்மணி என்னிடம் பேச முயற்சிப்பதை புரிந்து கொண்டேன் அதற்கு பிறகுதான் தெரிந்தது அந்த பெண் ஊமை பெண் என்று என்னமோ தெரியவில்லை அந்த பெண்ணின் மீது எனக்கு ஒரு பரிவு ஏற்பட்டது ஒரு பாசம் ஏற்பட்டது அதே போல்தான் அந்த பெண்மணிக்கும் என் மீது ஒரு சில அன்பும் இருந்தது என்பது எனக்கு புரிய வந்தது பின்பு என்னை அழைத்துக் கொண்டு காட்டு வழியாக சென்று ஒரு குடிசைக்குள் சென்றாள் அங்கே ஒரு வயதான கிழவன் நோயோடு படுத்திருந்தான் அவன் உடம்பெல்லாம் பொறுக்க முடியாத குளிரினால் நடுங்குவது போல நடுங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவன் உடம்பு சில சமயம் தூக்கி தூக்கி போட்டது பற்கள் எல்லாம் கடித்துக் கொண்டிருந்தான் கண்கள் சிவந்து அவன் உடல் முழுக்க அனல் வீசியது அவனுக்கு கடுமையான குளிர் ஜுரம் அடித்துக் கொண்டிருந்தது ஏதோ பிதற்றிக் கொண்டிருந்தான் அந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்திருக்கும் பொழுது உடனே அந்த பெண்மணி என் கையை பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு வெளியே வந்து விட்டாள் பிறகு ஒரு சில
அவள் சமிக்கையின் மூலம் எனக்கு சொன்னாள் அதை புரிந்து கொண்ட நான் என் மீது அளவில்லாத அன்பு கொண்ட அந்த பெண் அவ்வாறு சொன்னதும் அது தெய்வத்தின் எச்சரிக்கையாக எண்ணி அன்று இரவே அங்கிருந்து நானும் என்னோடு இருந்த வீரர்களும் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டோம் அந்த பெண்மணி சொன்னது போலவே என்னோடு வந்த பத்து பேருக்கு குளிர்காய்ச்சல் வந்துவிட்டது அந்த காய்ச்சல் மிகவும் கொடுமையானது எப்பேற்பட்ட வீரனையும் கோழையாக்கிவிடும் போரில் காயம் பட்டு கலங்காதவர்கள் கூட அந்த மூன்று நாள் காய்ச்சலில் மனம் தளர்ந்து ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அந்த அளவிற்கு கொடுமையான ஒரு காய்ச்சல் ஆக அந்த காய்ச்சலில் இருந்து எங்களை காப்பதற்காகத்தான் அந்த தெய்வ பெண் அங்கு வந்து எங்களை போக சொன்னாள் அதன் பிறகு அடிக்கடி பல இடங்களில் அந்த பெண் என்னை காப்பாற்றி இருக்கிறாள் வன விலங்குகள் மலைப்பாம்புகள் மறைந்திருந்த எதிரிகள் இப்படியாக பல ஆபத்துகளில் இருந்து என்னை காப்பாற்றினாள் திடீரென்று வருவாள் திடீரென்று மறைந்து விடுவாள் எப்படி வருவாள் எப்படி மறைவாள் என்று யாருக்கும் தெரியாது அவளை அடிக்கடி சந்திப்பதால் அந்த பெண்ணின் முகபாவத்தினாலும் சைகைகளாலும் அவள் சொல்ல வருவது எனக்கு புரிந்துவிடும் அது மட்டுமல்ல அந்த பெண்ணை கண்ணால் பார்க்காமலேயே அந்த பெண் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாள் என்பது என் மனதிற்கு புரிந்துவிடும் இப்பொழுது கூட எனக்கு அப்படிதான் தோன்றுகிறது எனவே நீங்கள் அனைவரும் உறங்குவது போல நடியுங்கள் ஒருவேளை அந்த பெண் வந்தால் நான் பார்க்க போவதாக சொல்லி இளவரசர் காத்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் எண்ணியது போலவே அந்த பெண்மணி வந்தாள் சொல்ல போனால் அந்த பெண்மணி ஒரு மூதாட்டி தான் அந்த மூதாட்டி அருள்மொழிவர்மனை அழைக்க இளவரசரும் வந்தியத்தேவனையும் ஆழ்வார்க்கடியானையும் தன்னை பின்பற்றுமாறு சொல்லிவிட்டு முன்னே சென்றார் அந்த மூதாட்டி சென்ற வழியில் மூவரும் மௌனமாக நடந்தார்கள் இருபுறமும் மரங்கள் அடர்ந்து இருள் சூழ்ந்திருந்தது அப்பொழுது அங்கிருந்து ஒரு யானை சிற்பத்தின் கீழே ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு அதற்குள்ளே இருக்கும் பாதாள அறைக்குள்ளே மூவரையும் அழைத்து சென்றாள் அந்த மூதாட்டி அந்த பாதாள அறைக்குள்ளே பல சிற்பங்கள் வரையப்பட்டன அந்த சிற்பத்தை எல்லாம் வரைந்தது இந்த மூதாட்டி தான் அங்கே வரையப்பட்டது அனைத்தும் அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை ஓவியங்கள் இதுவரை அந்த பெண் கடந்து வந்த பாதையைத்தான் அந்த பெண் அழகாக தத்ரூபமாக வரைந்திருந்தாள் அதை அனைத்தையும் இளவரசருக்கு அந்த மூதாட்டி ஒரு விளக்கின் துணையோடு காட்டிக்கொண்டிருந்தாள் அந்த ஓவியத்தை பார்த்த வந்தியத்தேவன் மனதில் அங்கே இருக்கும் அந்த பெண்ணின் உருவமும் நந்தினியின் உருவமும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பது புரிய வந்தது அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அந்த ஓவியத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த ஓவியம் அழகாக கதை சொன்னது அந்த ஓவியத்தின்படி முன்னொரு தருணத்தில் சுந்தர சோழர் குந்தவிடம் சொன்ன கதையைத்தான் அங்கே அழகாக ஓவியமாக வரைந்து வைத்திருந்தாள் அதன் தொடர்ச்சியாக நடந்த விஷயத்தையும் வரைந்து வைத்திருந்தாள் அதன்படி இளவரசர் தீவிலிருந்து சென்ற பிறகு அவரை பார்ப்பதற்காக இந்த பெண்ணும் அவருடைய தந்தையும் நாட்டுக்கு போனார்கள் அங்கே சுந்தர சோழருக்கு முடிசூட்டினார்கள் அதை பார்த்து மனம் கலங்கிய அவள் அங்கிருந்து நேராக வந்து கோடிக்கரையில் இருக்கின்ற கலங்கரை விளக்கின் மேலே இருந்து கீழே குதித்து விடுகிறாள் ஆனால் குதித்த இடத்தில் ஒரு படகோட்டி அவளை காப்பாற்றி விடுகிறான் காப்பாற்றிய பிறகு அவளுக்கு பேய் பிடித்துவிட்டது என்று எண்ணி கோவிலுக்கு அழைத்து சென்றான் அப்பொழுது அந்த கோவிலுக்கு ஒரு ராணி வருகிறாள் அந்த ராணியும் மாசமாக இருக்கிறாள் கடலில் குதித்த இந்த பெண்ணும் மாசமாக இருக்கிறாள் எனவே அவளை பார்த்து பரிதாபப்பட்ட அந்த ராணி அவளை அழைத்துக் கொண்டு அரண்மனைக்கு சென்றாள் அங்கு அவளுக்கு இரட்டை குழந்தை பிறக்கிறது அந்த இரண்டு குழந்தையில் ஒரு குழந்தையை நான் வளர்க்க ஆசைப்படுவதாக ராணி சொல்ல முதலில் வேண்டாம் என்று சொன்ன அந்த ஊமை பெண் பின்பு யோசித்து இரண்டு குழந்தையையும் ராணியிடமே ஒப்படைத்துவிட்டு அங்கிருந்து மறைந்து போகிறாள் அந்த ராணி வேறு யாரும் அல்ல செம்பியன் மாதேவிதான் அவ்வப்பொழுது ராணியின் குடும்பத்தையும் குழந்தைகளையும் பார்ப்பதற்காக அந்த ஊமை பெண் நாட்டிற்கு வருவாள் அப்படி ஒரு முறை வரும்பொழுதுதான் காவேரி ஆற்றில் அருள்மொழிவர்மன் ஆற்றில் குதிக்க அதை இந்த ஊமை பெண் காப்பாற்றினாள் இவ்வாறு அந்த ஓவியங்கள் சொல்ல அந்த ஓவியத்தை பார்த்த அருள்மொழிவர்மன் நீங்கள் காப்பாற்றிய குழந்தை நான் தான் காப்பாற்றியது நீங்கள் தான் என்று சொல்ல இளவரசரை கட்டி பிடித்து உச்சி முகர்ந்தாள் பின்பு அந்த மண்டபத்தில் இன்னொரு மூளைக்கு இளவரசரை அழைத்து சென்றாள் அங்கேயும் பல சிற்பங்கள் வரையப்பட்டன ஆனால் அது அவருடைய வாழ்க்கை அல்ல இளவரசருக்கு வரக்கூடிய அபாயங்களை பற்றியும் ஆபத்துக்களை பற்றியும் அங்கே வரைந்திருந்தாள் ஆக எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படியாக இளவரசருக்கு சமிக்கை வழியாக எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தாள் பின்பு அங்கிருந்து பாதுகாப்பாக வெளியே வந்தார்கள் வெளியே வந்து பார்த்தபொழுது இவர்கள் மூவரும் படுத்திருந்த அந்த அரண்மனை எரிந்து கொண்டிருந்தது அப்பொழுதுதான் இளவரசர் புரிந்தது அங்கேயே அவர்கள் படுத்திருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த தீக்கு அவர்களும் இருப்பார்கள் அதில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் மூவரையும் இந்த மூதாட்டி அழைத்து வந்திருக்கிறாள் பின் அங்கிருந்து மூதாட்டி செல்ல வந்தியத்தேவன் மனதில் மட்டும் இந்த மூதாட்டியின் முகமும் நந்தினியின் முகமும் ஒரே மாதிரி இருப்பதற்கும் அதற்கு பின்னால் இருக்கும் ரகசியமும் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய வந்தது ஆனால் அதை யாரிடமும் அவன் சொல்லவில்லை பிறகு வேறு இடத்தில் மூவரும் தங்கினார்கள் பொழுது விடிந்ததும் வேறொரு இடத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது புழுதியை கிளப்பிக்கொண்டு ஒரு படை இவர்களை நோக்கி வருவதை அவர்கள் மூவரும் பார்த்தார்கள் உடனே இளவரசர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து சண்டையிட ஆரம்பித்தார் உனக்கு ராஜ்யம் வேண்டுமா அப்படி என்
இப்படி விபரீதமாக புரிந்து கொண்டாரே என்று எண்ணிக்கொண்டு இளவரசரோடு கத்தி சண்டை புரிந்து கொண்டிருந்தான் ஒரு சமயத்திற்கு மேலே எதிரில் இருப்பவர் இளவரசராக இருந்தால் என்ன சக்கரவர்த்தியாக இருந்தால் என்ன நம் சுய மரியாதைக்கு இழுக்கு ஏற்பட்ட பின்பு பொங்கி எழ வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு இளவரசரை தாக்க ஆக்ரோஷமாக ஓடி வந்தான் பின்பு இருவரும் மாறி மாறி கத்தி சண்டை புரிந்து வந்தார்கள் இவர்கள் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்ததை அங்கிருந்த மக்கள் கூட்டமாக வந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு உண்மை புரிந்துவிட்டது எதற்காக இளவரசர் திடீர் என்று வந்தியத்தேவனை வலுச்சண்டைக்கு அழைத்தார் என்று அவனுக்கு புரிந்துவிட்டது ஆகவே அவனோடு இருந்த குதிரையை சாலைக்கு குறுக்கே நிற்க வைத்து யார் வருவது என்று பார்க்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் அப்பொழுது அவர்களை நோக்கி யானையில் சேனாதிபதியும் பார்த்திபேந்திரனும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் ஒரு சில வீரர்களும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் சண்டையை பார்த்துக் கொண்டிருந்த சேனாதிபதி இவ்வளவு அருமையான சண்டையை பார்த்து அதிக நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்று வியப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் பார்த்திபேந்திரனோ வழக்கம் போல் வந்தியத்தேவன் மீது கோபம் கொண்டிருந்தான் அதிக பிரசங்கித்தனமாக இளவரசரையும் விட்டு வைக்காமல் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் என்று கோபப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் இவர்களோடு சேர்த்து கூட்டத்தில் ஒருவளாக பூங்குழலியும் இருந்தாள் கையில் ஒரு பூவை வைத்துக் கொண்டு சண்டையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் இளவரசருக்கு ஓலை கொண்டு வந்திருப்பதாக சொல்லிவிட்டு இளவரசரிடமே சண்டைக்கு சென்றிருக்கிறானே நாம் இவனிடம் ஏமாந்து போனோமோ என்று எண்ணிக்கொண்டே சண்டையை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வந்தியத்தேவன் பூங்குழியை பார்த்தான் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய கவனம் சிதறியது அந்த ஒரு நொடி பொழுதில் வந்தியத்தேவனுடைய வாளை இளவரசர் தட்டிவிட்டார் பிறகு வாழ் சண்டை முடிந்ததும் வந்தியத்தேவன் தேவனை வெகுவாக பாராட்டினார் இளவரசர் நீங்கள் ஒன்றும் வாழ் வீச்சுக்கு தோற்கவில்லை அந்த பெண்ணின் பார்வை வீச்சுக்குத்தான் தோற்று போனீர்கள் என்று இளவரசர் சொன்னார் அப்பொழுது அந்த இடத்தில் பெரிய வேளாளரும் பார்த்திபேந்திரனும் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை திடீர் என்று எதற்காக நம்மிடம் சண்டை பிடித்தார் நம்மை போலவே அவரும் அந்த பெண்ணை கவனித்திருக்கிறார் ஆனால் அவரின் வாழ் நழுவவில்லை இனி பெண்களை பார்க்கும் பொழுது நாமும் மனதை சிதறவிடக்கூடாது என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டான் பிறகு அனைவரும் சேர்ந்து அங்கு இருந்த ஒரு பழைய மண்டபத்தில் அமர்ந்து பேச ஆரம்பித்தார்கள் பார்த்திபேந்திரனை பார்க்கதான் நான் சென்று கொண்டிருந்தேன் வழியில் நீங்களே வந்துவிட்டீர்கள் என்று இளவரசர் சொல்ல அப்பொழுது இளவரசர் வந்தியத்தேவன் ஓலை கருத்தையும் ஆழ்வார்க்கடியான் கருத்தையும் சொல்ல பெரிய வேளாளரும் அதையே சொன்னார் நீங்கள் சில காலம் இலங்கையில் தங்கியிருப்பதுதான் நல்லது என்று சொல்ல பார்த்திபேந்திரன் குறுக்கே வந்து அவனுடைய கருத்தை முன்வைத்தான் தங்கள் தமையனாரும் தங்கள் பாட்டன் மலையமானும் தங்களை கையோடு அழைத்து வரும்படி தாங்கள் வந்தவுடன் எதிரிகளின் கொட்டத்தை அடக்கிவிட்டு தங்களிடம் ஆட்சி பொறுப்பை ஒப்படைத்துவிட்டு வடநாடு மீது படையெடுத்து செல்வதாக ஆதித்த கரிகாலர் திட்டமிட்டு இருப்பதாக பார்த்திபேந்திரன் சொன்னான் உடனே இளவரசர் அதை நான் ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் எனக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் விருப்பம் இல்லை என் தமையனோ அல்லது என் சிறிய தந்தையான மதுராந்தகரோ அவர்களே ஆட்சி செய்யட்டும் அது பெரியவர்கள் கூடி எடுக்க வேண்டிய முடிவு என்று சொல்ல உடனே பெரிய வேளார் குறுக்கிய வந்து ஒரு நிமிடம் இந்த ஓடைக்கார பெண் கூறுவதையும் கேட்டுவிட்டு முடிவு செய்யுங்கள் என்று சொல்ல பூங்குழலி அங்கே வந்தாள் பூங்குழலியை பார்த்த சேனாதிபதி நீ யானை இரவில் பார்த்ததையும் கேட்டதையும் இளவரசரிடம் சொல் என்று சொல்ல இளவரசர் பூங்குழியை பார்த்து நீ தான் சமுத்திரகுமாரியா நீ என்ன பார்த்தா என்று சொல் என்று கேட்க பூங்குழலி வந்தியத்தேவனை பார்த்து உங்களை நான் மாந்தோட்டத்தில் கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டு திரும்பி செல்கையில் அப்பொழுது எனக்கு பின்னால் இரண்டு மிகப்பெரிய கப்பல் வந்தது இரண்டும் என்னை கடந்து சென்றது அந்த இரண்டு கப்பலிலும் புலி கொடி பறந்து கொண்டிருந்தது அது எங்கு செல்கிறது என்று பார்த்தால் அந்த இரண்டு மரக்கலங்களும் யானை இரவு துறைக்கு தான் சென்று கொண்டிருந்தது நானும் அதை பின்தொடர்ந்து சென்று மரத்தின் மீது அமர்ந்திருக்கையில் அப்பொழுது அந்த மரக்களத்தில் வந்த சோழ நாட்டு வீரர்கள் பேசியது என் காதுக்கு விழுந்தது அவர்கள் பேசியதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பழுவேற்றர்கள் ஆட்கள் என்று தெரிந்தது அதில் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் சின்ன இளவரசரான அருள்மொழிவர்மனை கைது செய்து கொண்டு வருமாறு சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டு இருப்பதாகவும் உடனே அந்த வேலையை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பூங்குழலி பழுவேட்டரர்கள் அந்த அளவுக்கு போய்விட்டார்களே இந்த விஷயத்தை உடனே பொன்னியின் செல்வனிடம் கொண்டு போய் சேர்த்து விட வேண்டும் என்று ஓடோடி வந்தேன் வரும் வழியில் கஷ்டப்பட்டு சேனாதிபதியை பார்த்து உண்மையை சொன்னேன் இவ்வாறு சொல்லி முடித்ததும் பார்த்திபேந்திரன் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தால் உங்களை கைது செய்ய பழுவேற்றர்கள் ஆட்கள் இங்கு வந்திருப்பார்கள் அவர்களை கொன்றுவிட்டு உடனே காஞ்சிக்கு சென்று பெரும் படையோடு தஞ்சைக்கு சென்று அவர்களை அழித்துவிட்டு நீங்கள் முடிசூட வேண்டும் என்று சொல்ல அதையெல்லாம் வேண்டாம் என்று இளவரசர் தடுத்து விட்டார் அந்த பெண் சொன்னதிலிருந்து நான் புரிந்து கொண்டது ஒன்றுதான் நான் உடனே தஞ்சைக்கு செல்ல வேண்டும் இந்த மாதிரியான தருணத்தில் என் தந்தையின் பக்கத்தில் நான் இருப்பது மிகவும் அவசியம் அதனால் நீங்கள் அனைவரும் என் பேச்சை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்ல உடனே பெரிய வேளாளர் ஒருவேளை அந்த பாவிகள் சூழ்ச்சி செய்து 
தங்களை சிறையில் அடைத்து விட்டால் என்று சொல்ல உடனே இளவரசர் கோவப்பட்டார் என்னை சிறையில் அடைக்கும் துணிவு எந்த ஆண்மகனுக்கு இருக்கிறது என்று கோவப்பட்டு கொண்டே பூங்குழியை அழைத்து நீ அவர்களை எங்கு பார்த்தாயோ அங்கு என்னை அழைத்து செல் அவர்கள் என்னை சிறைபிடித்து செல்லட்டும் அவர்களுடனே சென்று அவர்கள் கூடவே நாட்டுக்கு செல்கிறேன் என்று சொல்ல பெரிய வேளாளர் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை உடனே இளவரசர் முறைத்து பார்க்க அவர் அமைதியாக விடுகிறார் அதற்கு ஒரு காரணமும் இருக்கிறது ஏனென்றால் வானதியை எப்படியாவது அருள்மொழிவர்மனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவருக்கு இருக்கிறது அந்த ஆசை நிறைவேற வேண்டும் என்றால் அதற்கு இளவரசர் இலங்கையில் இருக்க வேண்டும் அதற்காக தான் அவர் பல சூழ்ச்சிகள் செய்தார் உதாரணத்திற்கு புத்த சன்னியாசிகளை அழைத்து இளவரசருக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த விஷயம் அனிருத்த பிரம்மராயருக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதனால் தான் அவர் வேவு பார்ப்பதற்காக ஆழ்வார்க்கடியானையும் அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் ஆக இளவரசர் இலங்கையில் இருந்து இங்கு ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்பதே சேனாதிபதியுடைய ஆசையாக இருந்தது ஆனால் இளவரசர் பார்த்திபேந்திரன் சொன்னதையும் சேனாதிபதி சொன்னதையும் மறுத்துவிட்டு பூங்குழலியோடு அந்த கப்பல் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று அங்கு வந்திருக்கும் பழுவேற்றர்கள் ஆட்களோடு தஞ்சைக்கு செல்வதிலேயே மும்பரமாக இருந்தார் அவர்கள் சொன்னதையெல்லாம் இளவரசர் கேட்காமல் அந்த கப்பல்கள் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தார் அவர் குதிரையில் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது மரத்திற்கு பின்னால் இருந்து அவரை நோக்கி ஒரு அம்பு வந்தது எப்படியோ அந்த அம்பு தவறிவிட்டது ஆக எதிரிகள் குதிரையில் சென்றால் நம்மை கொன்று விடுவார்கள் என்று எண்ணி யானையின் மீது பயணம் செய்ய அவர் முடிவு செய்தார் அங்கிருந்து அனைவரிடமும் நானும் பூங்குழலியும் முன்னால் செல்கிறோம் நீங்கள் அனைவரும் என்னை பின்தொடர்ந்து வாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு யானையின் மீது பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் இளவரசரும் பூங்குழலியும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு யானையின் பாஷை புரியும் அவரால் ஒரு யானையை எளிமையாக கட்டுப்படுத்தவும் முடியும் உடனடியாக மதம் பிடித்து ஓட வைக்கவும் முடியும் அவ்வாறான தந்திரத்தை அப்பொழுது அவர் செய்தார் யானைக்கு மதம் பிடித்தது இளவரசரையும் பூங்குழலையும் தூக்கிக் கொண்டு அந்த யானை ஓட ஆரம்பித்தது இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த பெரிய வேளாளர் பார்த்திபேந்திரன் வந்தியத்தேவன் அனைவரும் அந்த யானையை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் இந்த சமயத்தில் அருள்மொழிவர்மன் மீது அம்பு இருந்தவர்கள் யார் என்பதை பார்க்க வேண்டும் மந்திரவாதி இலங்கைக்கு வந்து இலங்கை மன்னன் உதவியோடு இளவரசரை கொள்வதற்காகத்தான் பல திட்டங்களை தீட்டினார் நாம் முன்பு பார்த்த கல்லை போட்டுக் கொள்வது குடிசை எரிய வைப்பது மற்றும் இப்பொழுது அம்பு விடுவது முதல் அனைத்தையும் அவர்கள் தான் செய்தார்கள் இளவரசர் அவர்கள் விட்ட அம்பில் தப்பித்தவுடன் பெரிய வேளாளர் ஆட்களும் பார்த்திபேந்திரனும் அந்த எதிரிகளை துரத்த ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் கையில் மாட்டாதவாறு அனைவரும் ஓடி ஒளிந்து விட்டார்கள் ஒருவாறு மதம் பிடித்து ஓடிய யானை இளவரசரை கைது செய்து கொண்டு செல்ல காத்திருக்கும் தொண்டையனாறு கடற்பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இங்கே நாம் ஒரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும் சுந்தர சோழர் அருள்மொழிவர்மனை ஏன் கைது செய்து அழைத்து வேண்டும் என்று சொன்னார் இதற்கான காரணம் என்னவென்றால் சுந்தர சோழர் தன் இரு மகன்களையும் தஞ்சைக்கு வரும்படி பல ஓலைகளை அனுப்பியும் அவர்கள் வராததை எண்ணி வருத்தப்பட்டார் அவர் வருத்தப்பட்டதை பெரிய பழுவேட்டரையர் பயன்படுத்திக் கொண்டார் அப்பொழுது அந்த சமயத்தில் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க வந்த புத்த சன்னியாசிகள் இலங்கை மன்னன் மகிந்தனின் ஆட்சி சரியில்லை என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் இலங்கை சிம்மாசனத்தை அருள்மொழிவர்மன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதை அருகில் இருந்து பார்த்த பெரிய பழுவேட்டரையருக்கு ஒரு யோசனை வந்தது அருள்மொழிவர்மன் இலங்கை சிம்மாசனத்தை அபக எண்ணியதாக குற்றம் சாட்டி இளவரசரை கைது செய்தாவது அழைத்து வரலாம் என்ற யோசனையை சக்கரவர்த்திக்கு பெரிய பழுவேட்டரையர் கொடுக்கிறார் ஏன் இந்த யோசனை என்ற எண்ணம் நம் எல்லோரும் மனதிலும் வரும் சக்கரவர்த்தியிடம் இருந்து சென்ற ஓலைகள் இளவரசரிடம் சேராவிட்டால் காஞ்சியில் கரிகாலனின் பாட்டன் மலையமானும் இலங்கையில் பெரிய வேளாரும் தடுப்பதாக பெரிய பழுவேட்டரையர் எண்ணினார் அதனால் சக்கரவர்த்தியிடம் அப்படி கூற தன் மகனை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலில் பொன்னியின் செல்வரை கைது செய்து வர உத்தரவிடுகிறார் சுந்தர சோழர் இந்த இடத்தில் தொண்டை மாநாற்று முகத்துவாரத்தை பற்றி நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த பகுதியானது கொஞ்சம் வளைந்தும் நெளிந்தும் காணப்படுவதால் கப்பலை மறைத்து வைக்க ஏதுவாக அந்த இடம் இருக்கும் அந்த இடத்தில் தான் கப்பல்கள் இருந்தன ஒரு வழியாக கஷ்டப்பட்டு பூங்குழலையும் அருள்மொழிவர்மனும் அந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த இலங்கையில் ஒரு மூதாட்டி இருக்கிறாள் அவள் வாய் பேச மாட்டாள் நீ அவளை பார்த்தது உண்டா என்று கேட்க அவளும் தெரியும் என்று சொல்லி எனக்கு தாய் கிடையாது அவள் தான் என்னை வளர்த்தாள் மேலும் இந்த இலங்கையில் பூதத்தீவில் தான் அவள் இருந்தாள் அடிக்கடி அவளை பார்க்க வரும்போது அவள் வரைந்த ஓவியங்களில் உங்கள் உருவத்தை கண்டேன் பிறகு ஒரு நாள் கோடிக்கரையில் உங்களை நேரில் பார்த்தபொழுது பிரமித்து போனேன் என்று சொல்லி முடித்துவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி அந்த மூதாட்டியை தெரியும் என்று கேட்க அருள்மொழிவர்மன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் எனக்கும் அந்த மூதாட்டிக்கும் இருக்கின்ற உறவு எனக்கு புரியாது ஆனால் அந்த மூதாட்டி என் பெரிய தாயார் நியாயமாக தஞ்சாவூர் சிம்மாசனத்தில் வீச்சிருக்க வேண்டிய பெருமாட்டி அவள் ஆனால் விதி வேறு விதமாக விளையாடிவிட்டது என் தந்தையுடைய உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு ரகசிய துன்பமாக இன்று வரை அந்த மூதாட்டி இருந்து கொண்டுதான் வருகிறாள் அதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இ
பூங்குழலியை பார்த்து இளவரசர் கேட்டார் நீ கூறியது போல் இங்கு எதுவுமே கிடையாது ஒருவேளை நீ தான் என்னை கைது செய்து அழைத்து வந்தாயோ என்று கேட்க இல்லை அரசே நான் ஏன் அவ்வாறு செய்ய போகிறேன் இங்கே தான் நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லி முடிக்க அந்த தருணத்தில் ஒரு கருப்பு அரேபிய குதிரையில் ஒரு பெண் வந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் வேறு யாரும் அல்ல அந்த மூதாட்டிதான் இந்த இடத்தில் இருந்து அந்த மூதாட்டியை நாம் ஊமை ராணி என்று அழைக்கலாம் ஊமை ராணி வருவதை இளவரசர் பார்த்ததும் அவள் சொல்ல வந்ததை இளவரசர் கேட்க ஆரம்பித்தார் அப்பொழுது ஒரு இடத்தில் ஒரு காட்சியை பார்த்து அதிர்ந்து போனார்கள் ஒரு முரட்டு அரேபியர் கூட்டம் சோழ நாட்டு கப்பலை தாக்கியது மட்டுமல்லாமல் சோழ நாட்டு வீரர்களை கொன்று குவித்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் சேனாதிபதியும் அவரது படையும் இளவரசரை தேடி அங்கே வந்தார்கள் அங்கே இறந்து கிடக்கும் சோழ நாட்டு வீரர்களை பார்வையிட்டார் இளவரசர் இவர்கள் அசந்திருக்கும் நேரம் பார்த்து அந்த அரேபியர்கள் இவர்களை கொன்றிருக்க வேண்டும் இப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு குரல் கேட்டது அது அந்த மரக்கலத்தின் தலைவனுடைய குரல் அவர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தார் அவரை பார்த்து இளவரசர் பேச ஆரம்பித்தார் நீங்கள் வந்தது இரண்டு கப்பல் ஒரு கப்பல் இங்கே இருக்கிறது மற்றொரு கப்பல் எங்கே என்று கேட்க அந்த கப்பலை அந்த அரேபியர்கள் எங்களை அடித்துக் கொன்று விட்டு அதை திருடி கொண்டு சென்று விட்டார்கள் என்று சொன்னார் அதற்குள் அந்த இடத்திற்கு சேனாதிபதியும் பார்த்திபேந்திரனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் மற்ற வீரர்களும் வருகிறார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் ஊமேராணி ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறாள் ஆனால் அவர்கள் வந்து பேச போவதை மட்டும் கூர்மையாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அங்கு வந்து பார்த்தவர்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை இதை செய்தது யார் என்று கேட்க இளவரசர் நீங்கள் எல்லாம் இங்கே இருப்பது போல் வந்தியத்தேவன் இங்கே என்று கேட்க அவர் கிளம்பிய பிறகு நடந்த விஷயத்தை ஆழ்வார்க்கடியன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் உங்கள் யானை மதம் பிடித்து ஓடியது அடுத்து நாங்கள் எல்லோரும் உங்களை பின்தொடர ஆரம்பித்தோம் எங்களால் மதம் பிடித்து ஓடும் யானையின் பின்னால் வர முடியவில்லை ஆனால் எங்களை முந்தி கொண்டு அந்த முந்திரி கொட்டையான வந்தியத்தேவன் போய்க் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது தொண்டை மாநாட்டு முகதுவாரத்தில் இருந்து ஒரு சோழ நாட்டு கப்பல் ஒன்று கடலில் புறப்பட்டது அதை கண்டதும் தாங்கள் அதில் தான் போவதாக எண்ணிக்கொண்டு அதாவது உங்களை சிறைபிடித்து போவதாக எண்ணிக்கொண்டு அந்த வழியாக ஒரு படகு வந்தது அந்த படகில் தங்களை கொல்ல வந்த பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் இருந்தார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து அவனும் அந்த கப்பலுக்கு சென்று விட்டான் இதை கேள்விப்பட்டதும் இளவரசர் சோகப்பட்டார் எனக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தில் அவன் சிக்கிக் கொண்டானே என்று எண்ணி வருந்தினார் உடனே சேனாதிபதியை பார்த்து நான் எப்படியாவது அந்த மரக்கலத்தை பிடிக்க வேண்டும் வந்தியத்தேவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று இளவரசர் சொல்ல அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்தில் அவன் வேறு யாரும் அல்ல பூங்குழலியோட அண்ணன் முருகையன் தான் அவன் முன்பே இங்கு வந்திருந்தான் அல்ல இப்பொழுது மீண்டும் செல்வதற்கு வரும்பொழுது இளவரசர் பார்த்து விட்டார் அவரை பார்த்ததும் இளவரசர் எனக்காக ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்னை உடனே அங்கே இருக்கும் மரக்களத்திற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல அதை உத்தரவாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த படகில் அமர்ந்தார் இளவரசர் பின்பு அந்த படகு வழியாக பார்த்திபேந்திரன் கப்பலுக்கு சென்று அங்கிருந்து வந்தியத்தேவனை காப்பாற்றுவதற்காக கடலுக்குள்ளே சென்று கொண்டிருந்தார்கள் பழகிய ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளே அருள்மொழிவர்மனுக்கு வந்தியத்தேவன் உயிர் நண்பனாகிவிட்டான் இதையெல்லாம் கரையில் இருந்து ஒரு உரம் ஆழ்வார்க்கடியானும் பெரிய வேளாளரும் பார்த்து கொண்டு பத்திரமாக இவர்கள் போய்விட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டார்கள் அதே சமயத்தில் ஊமி ராணியும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பின்பு இருவரும் பேசிக் கொண்டார்கள் பெரிய வேளார் திருமலையை பார்த்து கேட்டார் நீ வந்த வேலை நடைபெறவில்லை நான் நினைத்ததும் நடைபெறவில்லை நீயும் அவருடனே போயிருக்கலாம் என்று கேட்க எனக்கு முதன் மந்திரி மற்றொரு வேலை தந்திருக்கிறார் இலங்கையில் இருக்கும் ஊமை பெண்ணை தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து வருமாறு எனக்கு ஒரு ரகசிய வேலையை அவர் தந்திருப்பதாக ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்ல அதற்கு பெரிய வேளார் புயல் காற்றை கூட அடைத்து கட்டி இழுத்து வர முடியும் ஆனால் அந்த பெண்ணை பிடிப்பது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் அல்ல இலங்கையில் இருக்கும் அனைத்து இடங்களும் அந்த பெண்ணுக்கு தெரியும் காற்றில் பறப்பது போல பறந்து கொண்டே இருப்பாள் திடீரென்று காணாமல் போய் விடுவாள் திடீரென்று வருவாள் அவளை பார்ப்பதே மிக அரிது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவளை பிடிப்பது கொண்டு செல்வது என்பது மிகப்பெரிய விஷயம் எப்படி செய்ய போகிறாய் என்று கேட்க பூங்குழலியும் அந்த பெண்ணும் பேசிக் நான் பார்த்தேன் அவளின் உதவியோடு அந்த ஊமை பெண்ணை எப்படியாவது தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து செல்வன் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னான் இது ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருக்க அருள்மொழிவர்மனுக்கு பூங்குழலின் மீது ஒரு ஆசை இருந்தது அவளோடு பேசியது பழகியது அனைத்துமே அருள்மொழிவர்மனுக்கு பிடித்திருந்தது ஆனால் அவருடைய அக்கா குந்தவையின் விருப்பத்தின்படி வானதியை தான் அவர் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதுவும் அவ்வப்பொழுது அவருடைய நினைவுக்கு வந்தது இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க பெரிய வேளாளருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஒருவேளை இளவரசர் இந்த பெண்ணை விரும்புவதாக இருந்தால் முன்கூட்டியே அதை தடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணி பூங்குழலியை பார்த்து பெரிய வேளாள் பேச ஆரம்பித்தார் சோழ நாட்டுக்கு நீ பெரும் உதவி செய்தாய் அதற்காக பொன்னையோ பொருளையோ வாங்கிக்கொள் ஆனால் இளவரசரோடு நெருங்கி பழகும் விருப்பம் இருந்தால் அதை இன்றோடு விட்டுவிடு என்று சொல்ல கோபப்பட்ட பூங்குழலி எனக்கு பணமும் வேண்டாம் உங்கள் சகவாசமும் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கோபத்தில் நடந்து கொண்டு அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் எல்லாவற்றையும் பணத்தை கொண்டு வாங்கிவிட வேண்டும
எப்படித்தான் இந்த ஆண்கள் நினைக்கிறார்களோ என்று எண்ணிக்கொண்டு நடந்து கொண்டிருந்தாள் இது ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருக்க பார்த்திபேந்திரனின் கப்பலுக்கு இளவரசர் சென்றார் எப்படியாவது வந்தியத்தேவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டு அந்த அரேபியர்களுடைய கப்பலை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் இப்பொழுது அந்த கப்பலில் நம் வந்தியத்தேவன் அகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவனோடு ரவிதாசனும் தேவராலனும் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரோடுதான் ஒரு முறை பார்த்திபேந்திரன் குதிரையில் சென்று கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் எதிரிகள் என்று அவனுக்கு தெரியாது திரிகோணமலையில் பார்த்திபேந்திரன் அவர்களை பார்த்திருக்கிறான் இளவரசரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல எனக்கு வழி தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டு என்னை அழைத்து வந்தார்கள் பிறகு காணாமல் போய்விட்டார்கள் அவர்கள்தான் எதிரிகள் என்று தெரிந்திருந்தால் அங்கேயே கொண்டிருப்பேன் என்று பார்த்திபேந்திரன் சொன்னான் ஒரு புறம் வந்தியத்தேவன் சென்ற கப்பலில் பயங்கரமான கொடூரமான அரேபியர்கள் இருந்தார்கள் அதே கப்பலில் ரவிதாசனும் அவனுடைய கூட்டாளியும் இருந்தார்கள் அந்த கப்பலுக்கு சென்ற வந்தியத்தேவன் அவனை அவர்கள் அடித்து கட்டி போட்டு வைத்திருந்தார்கள் மற்றொரு புறம் அவனை காப்பாற்ற அருள்மொழிவர்மனும் பார்த்திபேந்திரனும் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் கடலில் சூறாவளி காற்று வீசியது ஒரு பெரும் புயல் அடிக்க தயாராகி கொண்டிருந்தது எப்படி பார்த்தாலும் இந்த இரு கப்பலும் அந்த புயலில் தப்பிப்பது மிக கடினம் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் அரேபியர்களுடன் வந்தியத்தேவனும் அந்த கப்பலில் இருந்தான் அவர்கள் வந்தியத்தேவனை கட்டி வைத்திருந்தார்கள் வந்தியத்தேவனை எப்படியாவது அவர்களிடமிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் கஷ்டப்பட்டு பார்த்திபேந்திரனின் கப்பலுக்கு செல்கிறார் இளவரசர் தம்முடைய கப்பலுக்கு வந்ததும் இவரை எப்படியாவது காஞ்சிக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் அந்த எண்ணத்திற்காக இளவரசர் வரவில்லை எப்படியாவது வந்தியத்தேவனை காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மட்டுமே அவர் அந்த கப்பலில் ஏறினார் பின்பு வந்தியத்தேவன் அந்த கப்பலுக்கு எப்படி சென்றான் என்பதையும் இளவரசர் சொன்னார் இதை அனைத்தையும் கேட்ட பார்த்திபேந்திரன் அவனுக்கு அது தேவைதான் எப்பொழுதுமே முந்திரி கொட்டை போல ஏதாவது ஒன்றை செய்து கொண்டே இருப்பான் அவனுக்காக தாங்கள் ஏன் வந்தீர்கள் அவனே எப்படியாவது அவனை காப்பாற்றிக் கொள்வான் என்று சொல்ல கோபப்பட்ட இளவரசர் நான் எப்படியாவது அவனை காப்பாற்ற வேண்டும் அவனோடு நான் தஞ்சைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று உறுதியாக இருந்தார் அந்த சமயத்தில் கடலில் காற்று இல்லாமல் இருந்தது அதனால் கப்பலும் நகராமல் இருந்தது இவ்வாறு அதிக நேரம் காற்று அடிக்காமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சிறிது நேரத்திற்குள் சுழல் காற்று ஏற்பட்டு பெரும் புயல் ஏற்படும் வாய்ப்பும் இருக்கிறது என்று பார்த்திபேந்திரன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இதே நேரத்தில் வந்தியத்தேவனை கட்டி வைத்திருக்கும் அந்த கப்பலுக்கு செல்லலாம் பாருங்கள் இளவரசரை இந்த கப்பலின் வழியாகத்தான் சிறைபிடித்து செல்வதாக எண்ணி அந்த கப்பலுக்கு சென்றான் வந்தியத்தேவன் ஆனால் அங்கு சென்ற பிறகுதான் அவனுக்கு தெரிந்தது அந்த கப்பலை அரேபியர்கள் திருடி கொண்டு வந்ததும் அவர்களோடு பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் வந்ததும் இந்த இருவருக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கும் என்றால் அரேபியர்கள் வந்த கப்பல் ஒரு முறை ஒரு தீவின் ஓரமாக உடைந்து விழுந்து விடுகிறது அவர்களிடம் இருக்கும் குதிரையை காசு கொடுத்து பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் வாங்கிக் கொண்டுதான் இலங்கைக்குள்ளே வந்தார்கள் அப்பொழுது வழியில் பார்த்திபேந்திரனை பார்த்திருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் அவர்கள் மூவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது பின்பு அவர்கள் மீண்டும் தப்பித்து கோடிக்கரைக்கு செல்வதற்காக எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் இந்த கப்பலை பார்த்து அதில் இருக்கும் அரேபியர்களையும் பார்த்து அவர்கள் குதிரை வாங்கி செய்த உதவியை மறக்காமல் இருப்பதற்காக அந்த இருவருக்கும் கப்பலில் வர வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள் அந்த சமயத்தில் தான் வந்தியத்தேவனும் அங்கு வந்து மாட்டிக்கொள்கிறான் ஆகவே அங்கு இருந்த ஆறு அரேபியர்களும் ரவிதாசன் மற்றும் தேவராலனும் அங்கு இருந்தார்கள் எப்படியாவது இவர்களிடமிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் இளவரசரை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவனுக்கு இருந்தது அவனை கட்டி வைத்த இடத்திற்கு இந்த இருவரும் வந்தார்கள் அந்த இருவரும் பேச ஆரம்பித்தார்கள் உன்னையும் முறைப்படி கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் எண்ணினோம் ஆனால் எங்களுக்கு நீ உதவி செய்ய வேண்டும் இந்த கப்பலில் இருக்கும் அரேபியர்கள் இந்த கப்பலை அரபு நாட்டிற்கு எடுத்து செல்ல போகிறார்கள் ஆகவே அவர்களிடமிருந்து இந்த கப்பலை காப்பாற்றி நாம் கோடிக்கரைக்கு செல்ல வேண்டும் அல்லது நாகப்பட்டினத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதற்கு அவர்களை கொள்வதற்கு நீ உதவி புரிய வேண்டும் என்று கேட்க வந்தியத்தேவன் அதை மறுக்க சரி அதை நாங்கள் செய்து முடிக்கிறோம் ஆனால் நீ பிழைத்த பிறகு எங்களோடு சேர வேண்டும் என்று கேட்டான் ரவிதாசன் எங்களுடன் சேர வேண்டும் என்று சொன்னாயே அப்படி என்றால் நீங்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க கண்டிப்பாக உனக்கு தெரிந்திருக்கும் பழுவூர் இளையராணி நந்தினியும் எங்களால் தான் அவளின் உதவியோடு தான் பழுவேற்றுடைய செல்வத்தை வைத்துதான் சோழ தேசம் முழுக்க பயணித்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்ல உங்களுக்கும் பழுவூர் இளையராணிக்கும் என்ன தொடர்பு நீங்கள் ஏன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அழிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் வந்தியத்தேவன் கேட்க அதற்கு ரவிதாசன் இந்த கதையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உனக்கு இரண்டு வாய்ப்பு ஒன்று இந்த கதையை முழுக்க கேட்ட பிறகு நீ எங்களோடு சேர்ந்து விட வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த கதை தெரிந்த நீ சாக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு ரவிதாசன் அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தார் தம்பி நாங்கள் வீரபாண்டிய மன்னருடைய ஆபத்துதவிகள் அவரை காத்து நிற்பதா
தன்னால் படம் எடுத்து ஆட செய்ய முடியும் என்று நம்பினாள் ஆதித்த கரிகாலனை ஆட்டுவிக்கும் சக்தி எனக்கு இருக்கிறது என்று அவள் நம்பினாள் அதையெல்லாம் தாண்டி வீரபாண்டியரை ஆதித்த கரிகாலன் கொன்றுவிட்டான் கொன்றதோடு மட்டுமில்லாமல் வீரபாண்டியரின் தலையை தஞ்சாவூர் முழுக்க ஊர்வலமாக செய்திருக்கிறான் இதையெல்லாம் சொல்ல சொல்ல அவர்களுடைய கண்கள் சிவந்து கொண்டே சென்றது வீரபாண்டியரை எங்களால் உயிர்ப்பிக்க முடியாது அவ்வளவு சக்தி என்னுடைய மந்திரத்திற்கு கிடையாது ஆனால் அவரை கொன்றவனையும் அவனை சேர்ந்தவர்களையும் பூண்டோடு அழித்து பழி வாங்குவோம் சோழகுல வர்க்கத்தையும் அதனை சேர்ந்தவர்களையும் அனைவரையுமே நாசம் செய்வோம் என்றெல்லாம் சபதம் செய்து கொண்டோம் உடனே வந்தியத்தேவன் கேட்டான் ஒருவேளை சோழ குலத்தை நாசம் செய்த பிறகு என்ன செய்வாய் என்று கேட்க எங்கள் மகாராணி யாருக்கு பட்டம் சூட்ட சொல்கிறாளோ அவனுக்கு சூட்டுவோம் என்று ரவிதாசன் சொல்ல யார் உங்கள் மகாராணி என்று கேட்க ரவிதாசன் சொன்னான் பழுவூர் இளையராணியாக நடிப்பவள்தான் எங்கள் மகாராணி என்று பழுவூர் ராணிக்கும் வீரபாண்டியன் மரணத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க போரில் காயம்பட்டு கிடந்த வீரபாண்டியனை தான் காப்பாற்றுவதாக அவள் வாக்களித்தாள் ஆனால் அதை அவள் நிறைவேற்றவில்லை அவளே துரோகம் செய்துவிட்டாள் என்று நினைத்து அவளை உயிருடன் கொளுத்து நினைத்தோம் பழிக்கு பழி வாங்குவதாக எங்களுடன் சேர்ந்து அவளும் சபதம் செய்தபடியால் அவளை உயிரோடு விட்டோம் இன்று வரை அவள் அந்த வாக்கை நிறைவேற்றி வருகிறாள் அவளுடைய உதவி இல்லாமல் நாங்கள் இவ்வாறு செய்திருக்கவே முடியாது என்றெல்லாம் ரவிதாசன் சொன்னான் இதை எல்லாம் கேட்ட பிறகு வந்தியத்தேவன் மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் ஒருவேளை இளவரசரை பார்க்காமல் இருந்திருந்தாள் ஒருவேளை குந்தவையை பார்க்காமல் இருந்திருந்தாள் ஆதித்த கரிகாலனை சந்திப்பதற்கு முன்பாக ரவிதாசனை சந்தித்திருந்தால் அவர்களோடு சேர்ந்து சோழ குலத்தை அழிப்பதற்காக கூட அவன் முடிவெடுத்திருப்பான் ஆனால் இப்பொழுது அவனுடைய மனதில் அருமை நண்பனாக இளவரசர் இருக்கிறார் காதலியாக மனதில் குந்தவையை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் எனவே அவர்களோடு சேர அவன் விரும்பவில்லை என்று சொன்னான் அப்படியும் ரவிதாசன் விடவில்லை ஒருவேளை என்னோடு நீ சேர்ந்து கொண்டால் சோழகுலம் அழிந்த பிறகு பழுவேற்றகளும் அழிந்த பிறகு சோழ குலத்தை அழித்து அந்த மதுராந்தகரையும் அழித்து அந்த கிழவன் பழுவேற்றையர் அவனையும் அழித்து ஒருவேளை நீ கூட ஒரு புதிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு அரசனாக நன்றாக யோசித்து சொல் என்று சொல்ல அப்பொழுதும் வந்தியத்தேவன் அதை நிராகரித்து விட்டான் உடனே ரவிதாசனும் தேவராளனும் வந்தியத்தேவனை என்ன செய்யலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு அந்த கப்பலின் மறுமுனைக்கு செல்கிறார்கள் இவர்கள் இருவரும் பேசிக் கொள்வதற்கு முன்பாகவே கப்பலில் இருந்த அரேபியர்கள் அனைவரையுமே ஒருபுறம் ரவிதாசனும் கூட்டாளியும் சேர்ந்து கொன்று விட்டார்கள் இப்பொழுது கப்பலில் அவர்கள் மூன்று பேர் மட்டும்தான் இருந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் மனதில் தப்பிக்க முடியாது என்று தெரியும் ஏனென்றால் அவர்கள் இருவரையும் தாக்குவதற்கான பலம் அவனுடைய கையில் இல்லை அந்த முழு பலத்தையும் அரேபியர்களை அழிப்பதற்காக அவன் தலைவழித்து விட்டான் இறைவன் காப்பாற்றட்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் எதிர்பாராத விதமாக ரவிதாசனும் தேவராளனும் அந்த கப்பலில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு துணை படகை எடுத்துக்கொண்டு கடலில் செல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இவர்கள் ஏன் நம்மை கொல்லாமல் செல்கிறார்கள் என்ன காரணம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சிறிய படகில் சென்று கொண்டிருந்த ரவிதாசன் சொன்னான் உன்னை நாங்கள் கொல்ல தேவையில்லை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சுழற்காற்று ஏற்பட்டுவிடும் அதில் பெரும் புயல் ஏற்படும் மழையும் அதிகரிக்கும் இந்த படகோடு சேர்ந்து சமுத்திரராஜனுக்கு நீ இரையாகி விடுவாய் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் இருவரும் கோடிக்கரையை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் இருந்தாலும் அவர்களுடைய மனதில் வேறொரு திட்டம் இருந்தது எப்படியாவது வந்தியத்தேவனை காப்பாற்றுவதற்காக இளவரசர் இங்கு வருவார் அவர்கள் இருவரும் இலங்கையில் இருக்கும் பொழுது இளவரசரை கொள்வதற்கு எவ்வளவோ முயற்சி செய்தார்கள் ஆனால் அதை அனைத்தையுமே ஊமே ராணி வந்து கெடுத்து விட்டாள் ஆகவே இந்த கடலுக்குள் இவர்கள் மூவர் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் ஊமே ராணி வரவே இல்லை ஆக வந்தியத்தேவனை காப்பாற்றுவதற்காக இளவரசர் இந்த கப்பலுக்கு வந்தால் அவரையும் சேர்த்து சூறை காற்றோடு மழையோடு இந்த சமுத்திர ராஜன் முழுங்கி விடுவான் என்று எண்ணிக்கொண்டுதான் அவர்கள் சென்றார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே அந்த நிகழ்வு நடந்தது அவர்கள் அனைவரும் சென்ற பிறகு அந்த கப்பலில் தனி ஆளாக வந்தியத்தேவன் இருந்தான் அவனை சுற்றிலும் கருமேகம் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருளும் சூழ ஆரம்பித்தது ஒரு மிக பெரிய மழை வருவதற்கான அனைத்து அறிகுறியும் அங்கு இருந்தது அதோடு சேர்த்து இடியும் மின்னலும் இருந்தது கிட்டத்தட்ட வந்தியத்தேவன் இருந்த கப்பலை இளவரசர் பார்த்து விட்டார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கப்பலுக்கு சென்று விடலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது வந்தியத்தேவன் கப்பலில் இடி விழுகிறது அதனால் அவனுடைய கப்பல் எரிய ஆரம்பிக்கிறது வந்தியத்தேவனுக்கு என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவனை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் வரமாட்டார்கள் என்றும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் அந்த கப்பல் எரிவதை தூரத்தில் இருந்து பார்த்த இளவரசர் எப்படியாவது அவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த கப்பலில் இருந்த ஒரு படகை எடுத்து கொண்டு மேலும் இருவரை அழைத்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் இருக்கும் கப்பலுக்கு செல்ல முயற்சி செய்தார் பார்த்திபேந்திரன் எவ்வளவு தடுத்தும் இளவரசர் கேட்காமல் வந்தியத்தேவனுக்காக உயிரையே பணையம் வைத்து காப்பாற்றும் முயற்சியில் இறங்கினார் அந்த நேரத்தில் மழையும் ஆரம்பித்து விட்டது சாதாரண ம
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடந்து கரையை அடையும் கரையில் இருக்கின்ற அனைத்து வீடுகளையும் நாசமாக்கும் அப்படிப்பட்ட புயல் தான் அப்பொழுது அங்கு உருவாகி இருந்தது இளவரசர் படையின் உதவியோடு வந்தியத்தேவனை காப்பாற்றுவதற்காக எரிகின்ற அந்த கப்பலின் அருகே சென்று கொண்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய கப்பலில் இருந்த தீ பரவ ஆரம்பித்தது கிட்டத்தட்ட முழு கப்பலையும் அந்த தீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரித்து கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் மழையோடு சேர்த்து ஆலங்கட்டி மழையும் பெய்தது அவ்வளவு மழை பெய்தாலுமே எரிகின்ற நெருப்பை அது அணைக்கவில்லை வந்தியத்தேவன் வாழ்வில் முதல் முறையாக ஆலங்கட்டி மழையை பார்க்கிறான் இதையெல்லாம் இறப்பதற்கு முன்னால்தான் நாம் பார்க்க வேண்டுமா என்று எண்ணிக்கொண்டு என்ன செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுடைய கண்ணுக்கு இளவரசர் வந்த அந்த படகு தெரிந்தது கூடவே அந்த படகுக்கு பின்னால் புலிக்கொடி பறக்க பார்த்திபேந்தனுடைய மரக்களத்தையும் அவன் பார்த்தான் அந்த சுழல் காற்றில் பார்த்திபேந்த கப்பலும் சிக்கிக் கொண்டது ஆனால் அந்த கப்பலில் காற்றின் தன்மையை தெரிந்த பல மாலுமிகள் இருந்தார்கள் அதனால் அந்த பாய் மரத்தின் பாதிப்பு கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருந்தது படகில் வந்த இளவரசர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து விட்டார் கடலில் குதி என்று அவர் கத்தினார் ஆனால் அது அவனுடைய காதல் விடவில்லை இன்னும் சிறிது நேரம் தாமதித்தால் கப்பல் அடித்தளத்திற்கு நெருப்பு வந்துவிடும் கப்பல் மூழ்கிவிடும் பிறகு வந்தியத்தேவனை காப்பாற்ற முடியாது என்று எண்ணிய இளவரசர் நொடி பொழுதில் ஒரு முடிவு செய்தார் அந்த படகில் இருந்த ஒரு கயிற்றை எடுத்து அவருடைய இடுப்பில் கட்டி மறு நுனியை அந்த படகில் கட்டினார் பின்பு அந்த கடலில் குதித்தார் அந்த அலைகள் ஒரு கணம் அவரை வானத்திற்கு கொண்டு சென்றது மறு கணம் கடலுக்குள்ளே தள்ளியது இளவரசரை கடல் எவ்வளவு தொந்தரவு செய்தாலும் திசையும் குறியும் தவறாமல் எரிகின்ற கப்பலை நோக்கி வேகமாக நீந்தி கொண்டு சென்றார் இளவரசர் அப்பொழுது வந்த ஒரு மிக பெரிய அலையின் காரணமாக எரிகின்ற அந்த கப்பலுக்குள்ளே இளவரசர் சென்றார் என்னை பிடித்துக் கொண்டே வா விட்டுவிடாதே என்று சொல்லி இருவரும் கடலில் குதித்தார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு நீச்சல் அவ்வளவாக தெரியாது அப்படியே தெரிந்திருந்தாலும் இந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்கும் திறமையும் அவனுக்கு கிடையாது எனவே மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அந்த படகுக்கு வந்தியத்தேவனை இளவரசர் காப்பாற்றி சென்று கொண்டிருந்தார் ஒரு வழியாக அந்த படகில் இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் ஏறிவிட்டார்கள் ஏற்கனவே எரிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த மரக்கலம் கொழுந்துவிட்டு எரிந்த பிறகு கடலில் சாயும் ஒருவேளை அப்படி சாயும் பொழுது இவர்களுடைய படகுக்கு கண்டிப்பாக சேதம் ஏற்படும் ஒருவேளை சேதம் ஏற்படாமல் போனாலும் பார்த்திபேந்திரன் மரக்கலம் இவர்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாது ஏனென்றால் இருண்டுவிடும் அதனால் அவர்களாலும் இவர்களை காப்பாற்ற முடியாமல் போய்விடும் அதெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு வேகமாக துடுப்பை வழியுங்கள் வேகமாக செல்லுங்கள் என்று இளவரசர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் எரிந்து கொண்டிருந்த அந்த கப்பல் முழுக தொடங்கியது எரிந்த கப்பல் முழுகியதும் சுற்றிலும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது மற்றொரு கப்பல் இருந்த இடமே தெரியாமல் போனது திக்கு திசை ஒன்றும் தெரியவில்லை பிறகு சிறிது நேரத்தில் சூழி காற்று இல்லை ஆனால் கடலின் கொந்தளிப்பு மட்டும் இருந்து கொண்டே இருந்தது அவர்களை சுற்றிலும் இருட்டாக இருந்தது மழையும் ஓய்ந்து விட்டது காற்றும் ஓய்ந்து விட்டது இடியும் மின்னலும் நின்று விட்டது ஆனால் கடல் மட்டும் கொந்தளித்துக் கொண்டே இருந்தது அப்பொழுது அங்கு சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு அபாயம் ஏற்பட்டது மூழ்கி கொண்டிருந்த எரிந்த கப்பலில் எரியாத ஒரு பாய் மரம் மட்டும் அங்கிருந்து பிரிந்து வந்து கடலில் மிதந்து கொண்டிருந்தது இருட்டின் காரணமாக அது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை பிறகு அதை பார்த்தவுடன் வேகமாக துடுப்பு வலியங்கள் என்று இளவரசர் சொல்ல அதற்குள் அந்த பாய் மரம் அந்த படகின் அடிப்பகுதியில் இடித்தது இடித்த வேகத்தில் அந்த படகு இரண்டாக பிளந்தது முதலில் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிந்தது பிறகு சிறிய சிறிய பலகை துண்டுகளாக பிளந்து சிதறியது அப்பொழுது வந்தியத்தேவனுக்கு இளவரசர் ஆறுதலாக இருந்தார் பயப்படாதே இந்த உடைந்த படகை காட்டிலும் அந்த பாய் மரம் பத்திரமானது தாவி அதை பற்றிக் கொள் என்று இளவரசர் சொல்ல இருவரும் அந்த பாய் மரத்திற்கு பாய்ந்து சென்றார்கள் இங்கே நடக்கும் எந்த விஷயமும் கரையில் இருந்த சேனாதிபதிக்கும் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் தெரியாது இளவரசர் பத்திரமாக பார்த்திபேந்தனுடைய கப்பலுக்கு சென்று விட்டார் என்றுதான் எண்ணிக் கொண்டிருந்தார்கள் அங்கே வந்தியத்தேவன் கப்பல் எரிவதற்கு பல மணி நேரத்திற்கு முன்பாகத்தான் கரையில் இருந்த பூங்குழியை பார்த்து சேனாதிபதி பேச ஆரம்பித்தார் நீ இளவரசருக்கு செய்த உதவிக்கு நன்றி சோழ அரசருக்கு செய்த உதவிக்கும் நன்றி இதை காரணமாக வைத்துக் கொண்டு இளவரசரை பார்ப்பது பேசுவது என்றெல்லாம் எண்ணக்கூடாது இளவரசருக்கு வானதியை திருமணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் நீ அடிக்கடி அவரை பார்ப்பதும் தஞ்சாவூருக்கு சென்று பார்ப்பதுமாக எதிர்க்கக்கூடாது என்று சேனாதிபதி கண்டிக்க பூங்குழலி அங்கிருந்து கோபித்துக் கொண்டு சென்று விட்டாள் சென்ற அவள் சூழிக்காற்றை பார்த்ததும் சிறிது நேரம் இருந்து விட்டு போகலாம் என்று எண்ணவும் அவள் மனம் கேட்கவில்லை சமுத்திர குமாரியாக இருக்கும் நாம் ஏன் இந்த சமுத்திர ராஜனுக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு கோடிக்கரைக்கு செல்ல அவளுடைய படகை அவள் எடுத்துக்கொண்டு சென்றாள் அந்த நேரத்தில் அங்கிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு முதன் மந்திரி கொடுத்த வேலை நினைவுக்கு வருகிறது அந்த ஊமை ராணியை எப்படியாவது தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று அவன் என்ன வழக்கம் போல இலங்கையில் இருந்து அந்த ஊமை ராணி தப்பித்து விடுகிறாள் ஒருபுறம் அவள் தப்பித்து விட மறுபுறம் பூங்குழலி கடலில் பயணிக்கிறாள் ஏற
மனதை கிழித்துக் கொண்டிருந்தது யாருக்கு வேண்டும் இந்த இளவரசர் யாருக்கு வேண்டும் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு கோடிக்கரைக்கு வந்து விட்டாள் அடுத்த நாள் விடிந்தது சூழி காட்டின் அந்த கோலாகலம் ஒருவாறு அடங்கியிருந்தது இடியும் இல்லை மின்னலும் இல்லை மழையும் நின்று போயிருந்தது அப்பொழுது அங்கே கரையில் ஒரு கட்டுமரம் கவிழ்ந்து கிடந்தது அதற்குள்ளே ஒரு வளைஞன் இருந்தான் அவன் மிகவும் அடிப்பட்டிருந்தான் பின்பு அவனை காப்பாற்றிய பிறகு அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அவன் ஈழ தேசத்து கடற்கரை கிராமத்தை சேர்ந்தவன் என்றும் மீன் பிடிக்க போன இடத்தில் சுழிக்காற்றில் அகப்பட்டுக் கொண்டதாகவும் தன்னோடு வந்த தோழன் இறந்து விட்டதாகவும் மேலும் அங்கிருந்த சுழிக்காற்றில் இரண்டு மரக்கலங்களை பார்த்தேன் என்றும் அதில் ஒரு மரக்கலம் தீப்பிடித்து எரிய தொடங்கியது என்றும் அதில் ஒரு சில மனிதர்களும் இருந்தார்கள் என்றெல்லாம் அந்த வளைஞன் சொன்னான் இதை கேட்டவுடன் பூங்குழலிக்கு ஒருவேளை இளவரசராக இருக்குமோ அவர் வந்த கப்பல் தான் தீப்பிடித்திருக்குமோ ஒருவேளை அவர் இல்லாமல் போனாலும் வேறு யாராவது கண்டிப்பாக இருக்கலாம் அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு மீண்டும் கடலுக்குள் சென்றால் பூங்குழலி அந்த நேரத்தில் கடலில் அந்த பாய்மர கட்டையை பிடித்து கொண்டு இளவரசரும் வந்திய தேவனும் அலை கடலில் மிதந்து கொண்டு வந்தார்கள் அன்றைய ஓர் இரவை அவர்கள் கடந்தது பல ஜென்மங்களை கடந்தது போல் இருந்தது அவர்களுக்கு அடிக்கடி வந்திய தேவன் இளவரசரை பார்த்து என்னுடைய அவசர புத்தியினால் தங்களையும் இந்த ஆபத்துக்கு உள்ளாக்கிவிட்டேனே என்று புலம்பி கொண்டிருந்தான் இருவரும் மாறி மாறி பேசிக் கொண்டதில் அவர்களுக்கு தொண்டை வறண்டு போய் தாகம் ஏற்பட்டது எப்படியாவது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் விடிந்துவிடும் நம்மை யாராவது காப்பாற்றவர் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்கள் அங்கே பொறுத்திருந்து பார்த்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அங்கே அகக்கடல் கொந்தளிக்க இல்லை என்ற பாடல் கேட்க கண்டிப்பாக அது பூங்கொழிதான் என்று வந்தியதேவன் சொல்ல சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் படகு அவர்கள் கண்ணுக்கு தென்பட்டது நெருங்கி நெருங்கி அருகில் வந்தது பூங்கொழி மனதில் இது உண்மையில் நடப்பதுதானா என்று நினைத்துக் கொண்டு அங்கேயே உறைந்து போய் நின்றாள் இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் அந்த படகில் தாவி ஏறிக்கொண்டார்கள் பின்பு அந்த இருவரையும் பூங்குழலி கரைக்கு அழைத்து சென்றாள் இந்த விஷயம் எல்லாம் நடப்பதற்கு ஒரு சில மணி நேரத்திற்கு முன்பு சோழ நாட்டு கடற்கரையில் நடந்த விஷயத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் கடலில் அடித்த அந்த சுழி காற்று சோழ நாட்டுக்குள் புகுந்து பயங்கரமான நாச வேலைகளை செய்துவிட்டது கோடிக்கரையில் இருந்து காவேரி பூம்பட்டினம் வரையில் சோழ நாட்டு கடற்கரையோரங்களில் காற்றும் மழையும் சேர்ந்த அந்த புயல் பல இடங்களை அழித்துவிட்டது எத்தனையோ மரங்களை வேரோடு சாய்த்துவிட்டது வீடுகளின் கூரைகளை அப்படியே தூக்கி எடுத்துக் கொண்டு சென்று விட்டது பல குடிசைகளை மண்ணோடு மண்ணாக்கிவிட்டது இவ்வாறு பல பாதிப்பை அது ஏற்படுத்தியிருந்தது சுழிக்காற்று அடித்த இரண்டு நாளைக்கு பிறகு கோடிக்கரைக்கு பெரிய பழுவேற்றையரும் பல்லக்கில் நந்தினியும் வந்தால் அவர்கள் வந்ததற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது இளவரசரை கைது செய்வதற்கு சென்றவர்கள் கண்டிப்பாக இளவரசரை மீண்டும் அழைத்து வரும்போது பழுவேற்றையர் பார்த்து அவரை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்றுதான் அவர் அங்கு வந்திருந்தார் ஒருவேளை இளவரசர் இவர்களை சந்திக்காமல் குந்தவையோ அல்லது செம்பியன் மாதேவியையோ அல்லது முதன் மந்திரியை பார்த்தாலும் இவர்களுடைய காரியம் கெட்டுவிடும் என்றெல்லாம் எண்ணிதான் அங்கு பழுவேற்றையர் வந்தார் கூடவே நந்தினியும் வந்திருந்தால் அதற்கும் ஒரு காரணம் இருந்தது ஏனென்றால் இளவரசரை கொள்வதற்காக ரவிதாசனை அவள் தான் அனுப்பி வைத்தாள் ஆக அவர்கள் வழியாக அந்த செய்தியை அவள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் அவளும் வந்திருந்தாள் கோடிக்கரைக்கு வருவதற்கு முன்பாக நாகப்பட்டினத்திற்கு சென்று அங்கிருந்த புத்தமார்களை பார்த்துவிட்டு தான் பழுவேற்றர் இங்கு வந்திருந்தார் அவர் அங்கிருக்கும் சமயத்தில் தான் சுழிக்காற்று பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார் அவர் மனதிற்குள்ளே ஒரே போராட்டமாக இருந்தது இந்த பயணத்தின் வழியாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சாதிக்க முடியும் என்றுதான் பழுவேற்றர் மனதில் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் அவ்வப்பொழுது கடற்கரையில் நின்று கொண்டு பலவாறு யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் குறிப்பாக அவருடைய பொக்கிஷ நிலவரையில் சுரங்க வழி காவலனை யாரோ தாக்கியது அப்படி என்றால் அந்த அறையில் யார் ஒளிந்திருப்பார்கள் ஒருவேளை வந்திய தேவனாக இருக்குமா அவனாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவன் குந்தவையை பார்த்திருக்கிறான் அப்படி என்றால் அங்கு நடந்தது பேசியது அனைத்துமே அவனுக்கு தெரிந்திருக்கும் அதுவும் குந்தவைக்கு தெரிந்திருக்குமா அடிக்கடி நந்தினியை பார்க்க வரும் அந்த மந்திரவாதி யார் அவனுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கிறதா இளைய பிராட்டி குந்தவை வந்திய தேவனை ஓலையுடன் அனுப்பியிருக்கிறாள் அருள்மொழிவர்மனுக்கு என்ன ஓலை அனுப்பியிருப்பாள் வந்திய தேவன் என்ன தகவலை சொல்லி இருப்பான் பழுவேற்றையரும் சம்புவரையரும் இன்னும் பல மனிதர்களும் சேர்ந்து சோழ சிம்மாசனத்தை பற்றி முடிவு செய்த விஷயங்கள் எல்லாம் குந்தவைக்கு தெரிந்திருக்குமா என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு அந்த கடற்கரையில் நடந்து கொண்டிருந்தார் இது அனைத்திற்குமான தீர்வு கண்டிப்பாக அவருக்கு கிடைத்துவிடும் ஆனால் அதற்கு முன்பாக இளவரசரை அவர் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து கோடிக்கரைக்கு வரும் வழியில் பல மனிதர்கள் முக்கியமாக அன்றைய தினத்தில் கடலில் பயணம் செய்த பல மனிதர்கள் இரண்டு கப்பல்கள் சென்றது என்றும் அதில் ஒரு கப்பல் எரிந்தது என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவேளை இளவரசரை அழைத்து வந்த கப்பல் எரிந்திருக்குமா இளவரசருக்கு ஏதாவது ஆகியிருக்குமா அப்படி மட்டும் நடந்து விட்டால் அதற்கான முழு பொறுப்பாளியாக நான் தான் இருப்பேன் என்றெல்லாம் பழுவேற்றர் மனதில் எண்ணிக்கொண்டார் ஏனென்றால் இளவரசரை கைது செய்து அழைத்து வர வேண்டும் என்ற அந்த
சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு பயந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தூரத்தில் அவருக்கு ஒரு கப்பல் தென்பட்டது அதில் புலிக்கொடி இல்லை இருந்தாலும் அந்த கப்பலில் இருப்பது நம் ஆட்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று பழுவேற்றர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த கப்பலில் இருந்து இறங்கி படகில் இரண்டு பேர் வந்தார்கள் அதில் ஒருவன் பார்த்திபேந்திரன் பழுவேற்றர் பார்த்ததுமே அங்கு நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல ஆரம்பித்தான் வந்தியத்தேவனை கடத்தி கொண்டு சென்றது பின்பு அவனை காப்பாற்றுவதற்காக இளவரசர் கடலில் குதித்தது பிறகு காப்பாற்றிய பிறகு படகு இரண்டாக உடைந்தது அதில் அவர்கள் காணாமல் போனது ஒருவேளை அவர்கள் கோடிக்கரைக்கு வந்திருக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் தான் அவர்களை பார்க்க வந்தேன் வந்து பார்த்தால் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் பார்த்திபேந்திரன் சொன்னான் அந்த சமயத்தில் அங்கு பழுவூர் இளையராணி வந்திருப்பதும் அவனுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆதித்த கரிகாலர் இளையராணியை பற்றி சொன்னதெல்லாம் அவன் நினைவுக்கு வந்தது இளவரசர் கடலில் விழுந்து விட்டார் காணாமல் போய்விட்டார் என்ற செய்தி பழுவேற்றையரை மிகவும் பாதித்தது அப்படியே தரையில் விழுந்து விட்டார் இந்த கைகளால் தானே அவரை சிறைபிடித்துக் கொண்டு வரும்படியான கட்டளையில் முத்திரை வைத்தேன் இந்த சோழ நாடு என்னை பற்றி என்ன நினைக்கும் என்று பழுவேட்டரையர் தலையில் அடித்துக் கொண்டார் வைரம் பாய்ந்த அந்த வீர கிழவர் அவ்வாறு நடந்து கொண்டதை நந்தினி அதுவரை பார்த்ததில்லை சொல்ல போனால் யாருமே அவ்வாறு பார்த்ததில்லை அப்படி அவர் பதறி போய் அழுது கொண்டிருந்தார் பிறகு ஒரு வழியாக நிதானத்திற்கு வந்த பிறகு மீண்டும் பார்த்திபேந்திரனை பார்த்து அவர் கேட்டார் பொன்னியின் செல்வர் உண்மையில் கடலில் மூழ்கி இறந்து விட்டாரா உண்மையை சொல் அல்லது அது உன்னுடைய கற்பனையா என்றெல்லாம் அவர் கேட்க பார்த்திபேந்திரனும் பதறி போய் நிலைமையை எடுத்து சொன்னான் சுழல் காற்று அடிக்கும் பொழுது இளவரசர் கடலில் குதித்தார் ஆனால் அவர் இறந்ததை நான் நேரில் பார்க்கவில்லை ஒருவேளை இறந்திருக்கலாம் அல்லது கரையும் ஒதுங்கியிருக்கலாம் கரை ஒதுங்கியிருந்தால் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்றுதான் கோடிக்கரைக்கு வந்து நின்று அவன் சொல்ல அந்த நேரத்தில் ஏன் இளவரசர் கடலில் குதித்தார் என்று கேட்க அந்த நேரத்தில் நந்தினி குறுக்கிட்டு முதலில் நீ ஏன் இலங்கைக்கு சென்றாய் என்ற கதையை சொல் என்று சொல்ல பார்த்திபேந்திரன் முழு கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தான் கடம்பூர் சம்புவரையரும் நீங்களும் மற்றும் பல சோழகுலத்தை சேர்ந்தவர்கள் சோழகுலத்திற்கு எதிராக விரோதமாக எதையோ செய்கிறீர்கள் என்ற செய்தி காஞ்சி நகருக்கு எட்டியது அது பொய் என்று பழுவேற்றையர் சொல்ல அது பொய்யாகவே இருக்கட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் அவ்வாறு செய்தி வந்ததும் காஞ்சியில் இருந்த திருக்கோவலர் மலையமானும் ஆதித்த கரிகாலரும் என்னை ஈழத்துக்கு அனுப்பினார்கள் அருள்மொழிவர்மனை கையோடு அழைத்து வரும்படி அனுப்பினார்கள் என்று ஆரம்பித்து இலங்கையில் சேர்ந்தது முதல் நடந்தது அனைத்தையும் அவன் அறிந்தவற்றை அனைத்தையுமே விவரமாக சொன்னான் அப்படி என்றால் இளவரசருடைய அந்த மரணத்திற்கு அல்லது காணாமல் போனதிற்கு நான் தான் காரணமா என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நந்தினி குறுக்கே வந்து பழுவேற்றருடைய காதல் என்னமோ சொன்னால் பின்பு எழுந்த அவர் பார்த்திபேந்திரனை நீ இங்கேயே இரு என்று சொல்லிவிட்டு அவன் வந்து அந்த மரக்களத்திற்கு சென்று ஒருவேளை இளவரசர் அங்கு இருக்கிறாரா என்று பார்க்க சென்றார் அந்த நேரத்தில் கரையில் நந்தினியும் பார்த்திபேந்திரனும் இருந்தார்கள் சொல்ல போனால் நந்தினியை பார்த்த அனைவருமே அவளுடைய மோக வலையில் விழுந்திருக்கிறார்கள் ஏமாந்து போயிருக்கிறார்கள் நந்தினியை எப்படியாவது அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை ஏற்பட்டிருக்கிறது காரணம் அவளுடைய அழகு என்று சொன்னாலும் அவள் திருமணம் செய்திருப்பது ஒரு கிழவனை இந்த கிழவனிடம் கிடைக்காத ஏதோ ஒன்று நம்மிடம் கிடைக்கும் நாமும் முயற்சி செய்யலாம் என்று எண்ணிதான் நந்தினியிடம் பேச ஆரம்பிப்பார்கள் அப்படித்தான் பல பேரை நந்தினி ஏமாற்றி வைத்திருக்கிறாள் அதில் பார்த்திபேந்திரனும் ஒருவன் பழுவேற்றையர் சென்ற பிறகு பார்த்திபேந்திரனிடம் மிகவும் எளிமையாக அவளுடைய மோகன குரலில் பேச ஆரம்பித்தார் முதலில் ஆதித்த கரிகாலனை பற்றி கேட்டாள் பிறகு பார்த்திபேந்திரன் ஆதித்த கரிகாலனிடம் நந்தினியை பற்றி சொன்ன அனைத்து விஷயத்தையுமே அவன் சொல்லி முடித்தான் ஒருவேளை ஆதித்த கரிகாலரிடத்தில் நான் இருந்திருந்தால் உங்களுக்காக வீரபாண்டியனை கொல்லாமல் இருந்திருப்பேன் என்றெல்லாம் பார்த்திபேந்திரன் சொல்ல இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நந்தினி ஒருவேளை நீங்கள் இவ்வாறு பேசுவது என்னை சந்தேகப்படுவதாக இருக்கிறது நான் விரிக்கும் மோக வலையை பற்றி நீங்கள் பேசி பதிலுக்கு நீங்கள் என்னுடைய அந்தரங்கத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புவதாக எண்ணுகிறேன் என்று சொல்ல அதை கேட்டு பார்த்திபேந்திரன் அதிர்ந்து போனான் சொல்ல போனால் ஆரம்பத்தில் அவன் பேச ஆரம்பித்தது எப்படியாவது நந்தினியின் விருப்பம் என்ன சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஏன் அழிக்க விரும்புகிறாள் யாரெல்லாம் உதவி செய்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளத்தான் அவன் அவ்வாறு பேச ஆரம்பித்தான் ஆனால் அவன் பேச பேச அவனையே அவன் மறந்து விட்டான் கபடமாக ஆரம்பித்த பேச்சு அவனை மோக கடலில் உண்மையாகவே தள்ளிவிட்டது முதலில் அப்படி எண்ணியது குறித்து அவன் வெட்கப்பட்டான் ஆனால் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் தங்களை சோதித்து ஒற்றன் வேலை செய்ய நான் வரவில்லை நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே நான் செய்வேன் என்று அவனை முழுமையாக நந்தினியிடம் தந்து விட்டான் நந்தினி அடுத்து பேச ஆரம்பித்தாள் உன்னை போலவே காஞ்சியில் இருந்து வந்த வந்தியத்தேவன் எங்கே என்று கேட்க அவனும் இலங்கைக்கு தான் வந்தான் இளவரசர் சென்ற கப்பலில் தான் அவனும் சென்றான் ஒருவேளை இருவரும் இறந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் என்று பார்த்திபேந்திரன் சொல்ல உடனே நந்தினி பழையாறை இளைய பிராட்டி நினைத்தால் பாவமாக இருக்கிறது அவள் இந்த உலகில் மிகவும் பிரியம் வைத்திருந்த இருவர் 
மாண்டு போனார்கள் என்னோ துரதிருஷ்டம் என்று சொல்ல அப்பொழுதுதான் பார்த்திபேந்திரனுக்கு ஒன்று புரிய வருகிறது இளைய பிராட்டி வந்தியத்தேவன் மீது காதல் கொண்டிருப்பது நந்தினி வழியாக அவனுக்கு தெரிந்தது அதை நினைத்து அவன் கோபப்பட்டான் எப்படி தற்பெருமை காரணம் அதிக பிரசிங்கியுமான அவன் மீது இளைய பிராட்டிக்கு காதல் வந்தது என்றெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே நந்தினி அடுத்து ஒன்று சொன்னாள் அந்த வாலிபன் மீது குந்தவை பிராட்டி மோகம் கொண்டிருக்கிறாள் அதனால் தான் அவனை பழுவேட்டருடைய தண்டனையிலிருந்து தப்பி வைக்க ஓலை கொடுத்து இலங்கைக்கு அனுப்பினாள் ஒருவேளை அவள் ஓலை கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இளவரசர் உன்னுடன் காஞ்சிக்கு வந்திருப்பார் இல்லை என்றார் சிறைப்படுத்தப்பட்டு கப்பலில் வந்திருப்பார் கண்டிப்பாக இறந்திருக்க மாட்டார் இதற்கெல்லாம் காரணம் குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் தான் அவள் கொடுத்த ஓலை தான் ஆனால் அதெல்லாம் தெரியாமல் பழுவேற்றையர் அவர் தான் தவறு செய்தது போல எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் நீ எனக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த விஷயத்தை மட்டும் செய் இளவரசருடைய இறப்பிற்கு காரணம் வந்தியத்தேவனும் குந்தவையும் தான் என்று பழுவேற்றையருக்கு சொல்லி புரியவை இவ்வாறு நீ செய்தாலே போதும் என்று சொல்ல பார்த்திபேந்திரனும் அதை செய்வதாக சத்தியம் செய்தான் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அந்தரங்க நண்பனாக பார்த்திபேந்திரன் இருக்கிறான் நந்தினியால் அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார் என்று அவனுக்கு தெரிந்தது ஆரம்பத்தில் நந்தினியின் மீது அவன் கோபம் கொண்டான் சொல்ல போனால் எப்படி அருள்மொழிவர்மனுக்கு வந்தியத்தேவன் ஒட்ட நண்பனாக இருக்கிறாரோ அதே போல் தான் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு பார்த்திபேந்திரன் ஒரு சிறந்த நண்பனாக இருந்தான் அப்படி இருந்த இந்த நண்பன் பார்த்திபேந்திரன் நந்தினியை பார்த்து பேசிய பத்தே நிமிடத்தில் அவளோடு சரணடைந்து விட்டான் அவளுடைய மோக வலையில் விழுந்து விட்டான் ஆகவே கேட்கும் நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றை மட்டும் தான் யோசிக்க வேண்டும் இந்த பொன்னையின் செல்வனில் இருக்கைக்கு மாறாக ஒரு விஷயம் நடக்கிறது என்றால் நட்பையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் நடக்கிறது என்றால் அது பெண்களின் அழகால் முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான பெண்ணாகத்தான் அதுவும் நாகத்தின் விஷம் போல குணம் கொண்ட ஒரு பெண்ணாகத்தான் நந்தினியை இங்கே காட்டியிருப்பார்கள் இந்த நந்தினி என்ற கதாபாத்திரம் வரலாற்றில் இல்லை இது ஒரு புனைவு கதைதான் கல்கியால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் தான் ஆனால் பெண்களுடைய மோக வலைக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது என்று இங்கு அவரால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து பேசிய நந்தினி பார்த்திபேந்திரனிடம் ஒரு காரியத்தை செய்ய சொன்னால் அது என்னவென்றால் பழுவேற்றையரும் நந்தினியும் திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் பல பிளவுகள் ஏற்படுகிறது பல அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுகிறது என்றெல்லாம் மக்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சொல்ல போனால் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு அடுத்த இளவரசராக மதுராந்தகன் தான் வர வேண்டும் ஆனால் அதை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இன்று சக்கரவர்த்தியே அவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் அதனால் தான் அருள்மொழிவர்மனை சிறைபிடித்து வரவும் சொல்லிவிட்டார் ஆகவே மதுராந்தகனுக்கே அந்த பட்டம் போகட்டும் ஆனால் அதில் ஒரு நியாய தர்மம் வேண்டும் எனவே சோழ சாம்ராஜ்யத்தை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் ஏற்கனவே இளவரசர் என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஆதித்த கரிகாலருக்கு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் வடபாதியும் பின்பு முறைப்படி வர வேண்டிய மதுராந்தகருக்கு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தென்பாதியாக பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு கொடுத்துவிட்டால் யாருக்கும் எந்த கழகமும் கிடையாது ஆகவே நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உடனே ஆதித்த கரிகாலரை சந்தித்து அவரை கடம்பூர் அரண்மனைக்கு அழைத்து வர வேண்டும் அங்கே ஒரு பெண் இருக்கிறாள் அவளை ஆதித்த கரிகாலருக்கு திருமணம் செய்து வைத்து விட வேண்டும் அவ்வாறு செய்து வைத்தால் தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் இவ்வாறு செய்வதால் சோழ நாட்டுக்கு என்னால் முடிந்த உதவியும் செய்ய முடியும் என் ஏற்பட்டிருக்கும் கெட்ட பெயரும் போய்விடும் இதையெல்லாம் செய்து கொடுப்பாயா என்று நந்தினி கேட்க பார்த்திபேந்திரன் இதெல்லாம் மிக சிறிய விஷயம் அற்பமான விஷயம் கண்டிப்பாக இதை நான் செய்து முடிப்பேன் செய்து முடித்த பிறகு என்ன செய்யலாம் என்று கேட்க இதெல்லாம் முடிந்த பிறகு நடுக்கடல் விழுந்து உயிரை விடுவேன் என்று சொல்ல உடனே பார்த்திபேந்திரன் அப்படி என்றால் நான் உங்களை காப்பாற்றுவேன் பின்பு உங்களோடு கடல் கடந்து சென்று தூர தேசத்திற்கு செல்வேன் அங்கு தங்களுக்காக மாபெரும் ராஜ்யத்தை அமைப்பேன் என்றெல்லாம் நந்தினியை ஒரு காதலியாகவே அவளை கவர வேண்டும் என்பதாகவே பார்த்திபேந்திரன் பேச ஆரம்பித்து விட்டான் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நந்தினி மேலும் குந்தவையின் மீது இவனுக்கு வெறுப்பு வர வேண்டும் என்பதற்காக பல விஷயத்தை சொன்னாள் நான் சின்னஞ்சிறு வயதில் இருக்கும்போது என்னை ஒரு தீ ஏழை என்றும் அனாதை என்றெல்லாம் ஏலனம் செய்வாள் அரச குலத்து பிள்ளைகளுடன் விளையாடும் உரிமை எனக்கு கிடையாது என்றெல்லாம் சொல்வாள் அந்த அவமதிப்பை என்னால் பொறுக்க முடியாமல் தான் தவித்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது பருவேற்றரை பார்த்தேன் அவரை மனதார திருமணம் செய்து கொண்டேன் இப்பொழுது நானும் அரச குடும்பத்தை சிறந்தவனாகிவிட்டேன் அவளால் தான் நான் அந்த முடிவை எடுத்தேன் என்றெல்லாம் சொல்ல அந்த பெண் யார் என்று அவன் கேட்க அது குந்தவைதான் என்று இவள் சொல்ல அவளுக்கு ஒரு நாள் நான் புத்தி புகட்டுவேன் என்று பார்த்திமேந்திரன் சொன்னான் உடனே நந்தினி அதற்கு கடவுளே தண்டனை அளித்து விட்டார் அருமை தம்பியும் ஆரோயிர் காதலனும் ஒரே போக்கில் போய்விட்டார்கள் இப்பொழுது அவளை பார்த்தால் எனக்கே பாவமாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் நந்தினி வேண்டும் என்றே சொன்னாள் பின்பு அவனுடைய படகை பரிசோதிக்க சென்ற பழுவேற்றையர் மீண்டும் வந்தார் அங்கு இளவரசர் இல்லை என்று சொல்ல ஏற்கனவே நந்தினி சொல்லி வைத்த விஷயம் பார்த்திபேந்திரன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் இளவரசர் இறப்பிற்கு நான் காரணம் அல்ல
இதற்காக நீ எங்களோடு வர வேண்டும் என்று பழுவேற்றரில் சொல்ல பார்த்திபேந்திரனும் சரி என்று சொன்னான் அது மட்டுமல்லாமல் மேலும் இங்கு இரண்டு நாட்கள் தங்கியிருந்து ஒருவேளை எதையாவது ஒரு மரக்கட்டையை பிடித்து இளவரசர் கரை ஒதுங்குவதற்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் இங்கேயே இருந்து பார்த்து பிறகு செல்லலாம் என்று சொல்ல அனைவரும் ஆளுக்கூறு திசையாக இருந்து கடற்கரையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது தூரத்தில் இருந்து ஒரு ஆந்தை குரல் கேட்டது அந்த குரல் நந்தினியின் காதில் விழுந்தது மற்ற யாரும் அதை பெரிதாக கவனிக்கவில்லை அந்த ஆந்தை குரல் வந்ததும் அவளுக்கு புரிந்துவிட்டது மந்திரவாதியும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் வந்திருப்பது என்று அவர்களை பார்க்க செல்வதற்காக அவள் தயாராகி கொண்டிருந்தாள் அதே நேரத்தில் தஞ்சையில் இருந்து வந்த சேந்த நமுதன் கோடிக்கரைக்கு வந்தான் அங்கே இருக்க கலங்கரை விளக்கத்தின் மேலே நின்று கடலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவனோடு பக்கத்தில் தியாகவிடங்களுடைய மருமகளும் இருந்தாள் அவளுடைய பெயர் ராக்கம்மாள் அவள் பணத்தாசை பிடித்தவள் அதோடு பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்தவள் இவருடைய வற்புறுத்தலின் பெயரில் தான் ரவிதாசனையும் அவன் கூட்டாளிகளையும் இவனுடைய கணவன் இலங்கைக்கு அழைத்து சென்றிருப்பான் ஆக இருவரும் கலங்கரை விளக்கத்தில் மேலே நின்று கொண்டு கடலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவேளை நேற்று அடித்த அந்த புயலில் இருந்து பூங்குழலி தப்பித்திருக்கலாம் என்று எண்ணி இருவரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தூரத்தில் ஒரு படகு வருவதை பார்த்தார்கள் ஆனால் அதில் இருப்பவர்கள் யார் என்று தெரியவில்லை கொஞ்சம் அருகில் வரும்போதுதான் தெரிந்தது அதில் ஒரு பெண்ணும் இரண்டு ஆண்களும் இருந்தது பூங்குழலி வருகிறாள் என்று ராக்கம்மாள் கூறிய உடனே அவனுடைய மனம் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மிதக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஆனால் இதை கவனித்த ராக்கம்மாள் எப்படியாவது இந்த விஷயத்தை இளையராணி நந்தினியிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணினாள் அவர்கள் பார்த்த படகு பூங்குழலியும் இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் அந்த படகுதான் ஆனால் அந்த படகு நேரடியாக அங்கே வரவில்லை கடலில் இருந்த பூங்குழலி கண்டிப்பாக நாம் கடற்கரைக்கு சென்றால் அங்கே இருக்கும் பழுவேற்ற ஆட்கள் நம்மை பிடித்து விடுவார்கள் என்று எண்ணி அவளுக்கு தெரிந்த பல மறைவான இடங்கள் அங்கு இருந்தன அதில் கோடிக்கரையில் இருந்த சதுப்பு நில காட்டன் வழியாக செல்ல வேண்டும் என்று எண்ணினால் படகில் வந்து கொண்டிருந்த இளவரசர் தஞ்சைக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல வந்தியத்தேவன் பழைய அறைக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல மாறி மாறி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று இளவரசருக்கு உடல்நிலை மோசமாகிறது இலங்கையில் எப்படி ஒரு முறை குளிர்காய்ச்சல் வந்ததோ அதே குளிர்காய்ச்சல் இளவரசருக்கும் வந்துவிட்டது திடீரென்று வந்த அந்த காய்ச்சல் மூலமாக இளவரசருக்கு மிகவும் கடுமையான ஜுரம் ஆரம்பித்து விட்டது மேலும் அவருடைய சுய நினைவையும் அவர் இழந்து விட்டார் ஆக தஞ்சைக்கு போகலாம் என்று எண்ணியிருந்த இளவரசர் எனக்கு உடனே என்னுடைய அக்கா குந்தவையை பார்க்க வேண்டும் எப்படியாவது அவரிடம் என்னை அழைத்து செல்லுங்கள் என்று இளவரசர் சொல்லி மயக்கம் அடைந்து விழுந்து விட்டார் எப்படியாவது இளவரசரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் வந்தியத்தேவனுக்கும் பூங்குழலி மனதிலும் இருந்தது ஆக அவர்களை நேராக கடற்கரைக்கு அழைத்து வராமல் அங்கு மறைவான இடமாக இருக்கும் ஒரு சதுப்பு நில காட்டில் இளவரசரையும் வந்தியத்தேவனையும் அழைத்து சென்றால் அதே நேரத்தில் நந்தினியை பார்க்க ராக்கம்மாள் வந்தாள் இந்த ராக்கம்மா என்பவள் பாண்டியர்களுடைய ஆட்களில் ஒருவள் சோழ நாட்டை அழிக்க வேண்டும் என்ற கும்பலில் இவளும் ஒருத்திதான் ரவிதாசன் ஆந்தையன் குரலில் கத்தியது இவளுடைய காதில் விழுந்தது ஆகவே நந்தினியை பார்த்து இந்த விஷயத்தை சொல்லி அவளையும் அழைத்து செல்லலாம் என்றுதான் ராக்கம்மாள் அங்கு வந்திருப்பாள் ராக்கம்மாளை முதல் முறை பார்க்கும் பொழுது நந்தினிக்கு யார் என்று தெரியாது பிறகு அவளை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வாள் ரவிதாசன் கூட்டத்தில் நானும் ஒருத்தி என்று சொல்வாள் மேலும் முதல் முறையாக நந்தினியை பார்க்கும் பொழுது ராக்கம்மாளுக்கு அந்த ஊமை பெண்ணின் முகம் வந்து போகும் உடனே கண்டிப்பாக அது இருக்காது என்று அவள் வெளிப்படையாக சொல்ல நந்தினி என்ன என்று கேட்க உங்கள் முகத்தை பார்ப்பதற்கு இங்கு அடிக்கடி வந்து போகும் ஊமை பெண்ணின் முகம் போல இருக்கிறது என்று சொல்ல நந்தினி கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் ால் பல முறை பல பேர் அந்த ஊமை பெண்ணை ஒப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஏன் அன்று சக்கரவர்த்தி கூட அரண்மனையில் நந்தினியின் நிழலை பார்த்து அவ்வாறு புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் ஆக ஊமை பெண்ணுக்கும் நந்தினிக்கும் இருக்கின்ற அந்த உருவ ஒற்றுமை குறித்து நந்தினி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் ராக்கம்மாள் இது போல சொல்ல அந்த ஊமை பெண் எப்படி உனக்கு தெரியும் என்று கேட்க தியாகவிடங்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் என்றும் இவருடைய தங்கை ஒருத்தி தஞ்சாவூரிலும் இருக்கிறாள் என்றும் அவனுடைய மகன் சேந்த நமுதன் இப்பொழுது இங்கே வந்திருக்கிறான் என்றும் மேலும் இங்கு அடிக்கடி வரும் அந்த ஊமை பெண்ணுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்ததாகவும் பின் அந்த குழந்தை எங்கே என்று தெரியவில்லை என்றும் நான் எவ்வளவு முயற்சி செய்தும் அந்த கதையை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றும் ராக்கம்மாள் சொன்னாள் இந்த கதையெல்லாம் கேட்ட நந்தினி கண்டிப்பாக அவளை அடுத்த முறை நீ பார்க்கும் பொழுது என் அரண்மனைக்கு அழைத்து வர வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு இருவரும் சேர்ந்து கோவிலுக்கு செல்வதாக சொல்லிவிட்டு ரவிதாசனை பார்க்க சென்றார்கள் இந்த நேரத்தில் இளவரசர் இறந்து விட்டதாக எண்ணி அந்த செய்தி நாடு முழுவதும் பரவ ஆரம்பிக்கிறது பழுவேற்றர்கள் மீது கோபப்பட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அருள்மொழிவர்மனையும் வந்தியத்தேவனையும் படகில் அமர வைத்துவிட்டு கோடிக்கரைக்கில் அவளுக்கு தெரிந்த வழியின் வழியாக உள்ளே சென்று உள்ளே எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் எப்படி தப்பிக்கலாம் இளவரசருக்கு தேவையான மருத்துவ உதவி எப்படி பெறலாம் என்றெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக அங்கே இருக்கின்ற கோவிலுக்கு அவள் வந்தாள் அங்கே இருந்த
பார்த்தவுடன் பூங்கொலுக்கு முதல் ஆச்சரியமாக இருந்தது இவர்களோடு எப்படி நம் அன்னியும் வந்திருப்பாள் என்று எண்ணிக்கொண்டே அவர்கள் பேசியதை கேட்க ஆரம்பித்தாள் கண்டிப்பாக இளவரசரும் வந்தியதேவனும் கடலில் மூழ்கி உயிரை விட்டிருப்பார்கள் என்று ரவிதாசன் சொல்ல நந்தினி அதை நம்பவில்லை அவர்கள் இருவரும் உயிரோடு இருப்பதாக என் மனதிற்குள் ஒரு குரல் சொல்கிறது என்றும் மேலும் ராக்கம்மாள் ஒரு பெண்ணும் இரண்டு ஆண்களும் படகில் வருவதை பார்த்தாள் என்றும் இதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவர்களை அந்த பூங்குழலை தான் காப்பாற்றியிருக்க வேண்டும் எனவே அவர்கள் இறக்கவில்லை என்றெல்லாம் அங்கே பேசிக் கொண்டிருந்தாள் நந்தினி இதையெல்லாம் மறைந்திருந்து பூங்குழலியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பின்பு நந்தினி ஒருவேளை மதுராந்தகனை அரசனாக ஆக்கிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் ஏன் பொன்னியின் செல்வனை கொல்ல வேண்டும் என்று கேட்க உங்கள் பெண் புத்தியை காட்டிவிட வேண்டாம் நம்முடைய திட்டப்படி அனைவரும் இறக்க வேண்டும் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று ரவிதாசன் சொன்னான் பின்பு அடுத்து சக்கரவர்த்தி எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்க யாரை கேட்கிறாய் சுந்தர சோழனையா என்று கேட்க என்னுடைய வாய் ஒரு நாளும் அந்த நோயாளி சுந்தர சோழனை சக்கரவர்த்தி என்று சொல்லாது நம் சக்கரவர்த்தியை பற்றி தான் கேட்கிறேன் என்று சொல்ல அவர் சௌக்கியமாக இருப்பதாக பத்து நாளைக்கு முன்பால் செய்தி கிடைத்தது அவரை சீக்கிரம் பார்க்க வேண்டும் என்று நந்தினியும் ரவிதாசனும் சொன்னார்கள் இவர்கள் யாரை சக்கரவர்த்தி என்று சொன்னார்கள் என்பதை இறுதியில் பார்ப்போம் அதற்குள்ளே ரவிதாசன் காஞ்சியில் இருந்து வந்த பார்த்திபேந்திரனிடம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நான் காலால் இட்டதை அவன் தலைகால் செய்ய காத்திருக்கிறான் என்று நந்தினி சொல்ல எது எப்படியோ ஒரு முறை வந்தி தேவனிடம் ஏமாந்து போனீர்கள் அடுத்து இவனும் வந்திருக்கிறான் நம் ரகசியம் எல்லாம் பார்த்திபேந்திரனுக்கு தெரியும் ஆகவே ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் ஒருவேளை பூங்குழலியும் இளவரசனும் வந்திய தேவனும் இங்கே வந்தால் அவர்கள் கதையை முடிக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பூங்குழலிக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை பொன்னையின் செல்வரை எத்தனை வித அபாயங்கள் சூழ்ந்திருக்கின்றன என்பதையெல்லாம் எண்ணி அவள் நடுங்கி போனாள் கண்கள் இருண்டன தொண்டை வறண்டது உள்ளம் குழம்பியது தான் விட்டு வந்த படகை உடனே போய் சேர வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு வந்தது அந்த இடத்தின் மூளை முடுக்கெல்லாம் அவளுக்கு அத்துப்படி ஆனால் இந்த விஷயத்தெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவளுடைய மனம் குழம்பியது இந்த பார்த்திபேந்திரனும் நந்தினியின் மாய வலையில் விழுந்து விட்டானே எங்கு பார்த்தாலும் பொன்னியின் செல்வனுக்கு எதிரிகளாக இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே அவள் நடக்க ஆரம்பித்தாள் அப்பொழுது அவளை யாரோ பின்தொடர்ந்து வருவது போல அவளுக்கு தோன்றியது அவர்களை எதிர்த்து சண்டை போட அவளுக்கு தெம்பு இல்லை எனவே அவள் ஓட ஆரம்பித்தாள் யாரோ ஒருவன் பூங்குழலியை துரத்தி கொண்டே வந்தான் பின்பு ஓட முடியாமல் ஒரு இடத்தில் நின்ற பிறகு அந்த பாடல் கேட்டது பொன்னர் மேனியனே புலித்தோலை அரை கசைத்து என்று கேட்க பூங்குழலிக்கு புரிந்து விட்டது அது சேர்ந்த நமுதன் என்று நன்றாக என்னை பயமுறுத்தி விட்டாய் எதற்காக இப்படி என்னை தொடர்ந்து வந்தாய் என்று கேட்க தற்செயலாக உன்னை இங்கு பார்த்தேன் உன்னிடம் வந்து பேசலாம் என்று எண்ணும் போது நீ ஓட ஆரம்பித்தாய் நானும் உன்னை துரத்தி வந்தேன் ஆனால் எனக்கு முன்பாக உன்னை வேறு யாரோ துரத்தி வந்ததை பார்த்தேன் அவனுடைய கவனத்தை செதறடிக்கத்தான் நான் பாடினேன் என்று சொல்ல அது யாராக இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பூங்குழலிக்கு தெரிந்து விட்டது அது மந்திரவாதி தான் என்று பிறகு மந்திரவாதி அவர்கள் இருவருக்கு முன்னால் வந்து பூங்குழலியை பார்த்து கேட்டான் இளவரசர் எங்கே அவர்கள் இறந்து விட்டார்களா அல்லது காப்பாற்றி விட்டாயா என்று கேட்க அவர் இறந்து விட்டார் என்று பூங்குழலி சொல்ல மந்திரவாதி அதை நம்பவில்லை உடனே பூங்குழலியும் சேர்ந்த நமதும் ஓட ஆரம்பித்தார்கள் பூங்குழலியை கொல்ல வேண்டும் என்று ஓடி வந்த மந்திரவாதி அங்கே இருந்த புதைக்குழியில் மாட்டிக்கொண்டான் அவனை அங்கேயே விட்டுவிட்டு செல்லலாம் என்று பூங்குழலி சொல்ல சேர்ந்த நமதன் கேட்காமல் அவனை அங்கிருந்து காப்பாற்றி விட்டு இளவரசரையும் வந்திய தேவனையும் பார்ப்பதற்காக அந்த படகுக்கு சென்றார்கள் ஆனால் சேர்ந்த நமுதன் வந்திய தேவனையும் இளவரசரையும் அங்கிருந்து காப்பாற்றி ஏற்கனவே ஒரு முறை கோடிக்கரைக்கு வந்திய தேவன் வரும்போது அவர்கள் எங்கே மறைத்து வைத்தார்களோ அந்த மறைந்த மண்டபத்தில் சேர்ந்த நமுதன் இருவரையும் மறைத்து வைத்திருந்தான் பிறகு பூங்குழலி சேர்ந்த நமுதனை பார்த்து கேட்டாள் நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் எதற்காக வந்தாய் என்று கேட்க வந்திய தேவன் தப்பி சென்றதற்கு இவன்தான் காரணம் என்று தஞ்சாவூரில் அவனை சிறை வைத்ததாகவும் பின்பு குந்தவை விடுதலை செய்ததையும் அதற்கு பிறகு அவர் என்னிடம் ஒரு தகவலை சொல்லி கோடிக்கரைக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஒருவேளை அருள்மொழிவர்மனும் வந்திய தேவனும் இங்கே வந்தால் இளவரசரை தஞ்சாவூருக்கும் பழையாறைக்கும் அழைத்து வராமல் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கும் சுடாமணி விகாரத்திற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று என்னிடம் தகவலை சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் அதை சொல்லவே இங்கு வந்தேன் அதற்குள் இங்கு நிறைய விஷயங்கள் நடந்துவிட்டது என்று சேர்ந்த நமுதன் சொல்ல பூங்குழலிக்கும் அதுதான் சரி என்று பட்டது இளவரசரை குணப்படுத்துவதற்காக கண்டிப்பாக அங்கே செல்ல வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அங்கிருந்து கிளம்பினார்கள் ஆனால் படகில் சேர்ந்த நமுதனும் பூங்குழலியும் இளவரசரும் மட்டுமே சென்றார்கள் சேர்ந்த நமுதன் கொண்டு வந்த குதிரையின் வழியாக வந்திய தேவன் பயணித்து வந்தான் படகில் இரவு முழுக்க பயணம் செய்து சூடாமணி விகாரத்தை அடைந்தார்கள் வந்திய தேவனும் குதிரையின் வழியாக அந்த இடத்திற்கு வந்தான் பின்பு அங்கிருந்த பூங்குழலியிடம் எப்படியாவது இளவரச
இங்கிருந்து பெரிய பெரிய மரக்கலங்கள் வழியாக வர்த்தகங்கள் நடந்தன முத்தும் மணியும் வைரமும் வாசன திரவியங்களும் கப்பல்களில் வந்து இறங்கியதோடு அரபு நாட்டு குதிரைகளும் அவ்வப்பொழுது விற்பனைக்கு இங்கு வந்து கொண்டிருக்கும் எப்பொழுதுமே கலகலப்பாக பரபரப்போடு இருக்கும் அந்த நாகப்பட்டினத்தில் முக்கியமாக சூடாமணி விகாரத்தில் அன்றும் பரபரப்பாக இருந்தது பார்த்திபேந்திரன் கப்பலில் இருந்த ஒரு மாலுமி அங்கு வந்து இளவரசர் கடலில் விழுந்து காணாமல் போனதை சொல்லி அங்கிருந்தவர்களை பரபரப்புக்குள்ளாக்கி கொண்டிருந்தான் அங்கு இருந்த பல புத்த துறவிகளும் அதை கேட்டு கலங்கி போயிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்களுக்கு மத்தியே சேர்ந்த நமுதன் சென்று அங்கிருந்த தலைவரை பார்த்து நான் ஒருவனை அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அவருக்கு நோய் வந்திருக்கிறது அதுவும் குளிர்காய்ச்சல் எப்படியாவது நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்ல அந்த நோயாளியை பார்க்க அந்த புத்த மத தலைவர் அங்கே வந்தார் பார்த்தவருக்கு அதிர்ச்சியாகிவிட்டது அவர் நம் இளவரசர் என்று தெரிந்ததுமே ஒரு முறை குந்தவை அவரிடம் சொன்னது அவருக்கு நினைவு வந்தது என்றாவது ஒரு நாள் நீங்கள் இளவரசருக்கு அடைக்கலம் தருமாறு இருக்கும் சீக்கிரம் சொல்கிறேன் என்று குந்தவை சொன்னது அவர் நினைவுக்கு வந்தது நல்ல முறையாகத்தான் அவர் வருவார் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த தலைவருக்கு இது கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக இருந்தது வேறு ஒரு காரணத்திற்காக குந்தவை சொன்னது இன்று வேறு விதமாக பழித்துவிட்டது எது எப்படி இருந்தாலும் இளவரசர் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவர் நினைவுக்கு இருந்தது அவ்வப்பொழுது இளவரசர் நினைவு வந்து எதை எதையோ பிதற்றிக் கொண்டிருந்தார் அதில் அவர் பூங்குழியை மணக்க விரும்புவதாகவும் அவளோடு சென்றார்கள் இளவரசரை தூக்கி கொண்டு அனைவரும் விகாரத்திற்குள்ளே சென்றார்கள் இனிமேல் நம்மால் இளவரசரை பார்க்க முடியாது என்ற இயக்கத்தோடு பூங்குழலி விடையே நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் குதிரையில் வந்த வந்தியத்தேவன் கிராமத்திற்குள்ளே செல்ல ஆரம்பித்தான் அவனுடைய குதிரைக்கு லாடம் அடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி கொல்லுப்பட்டறைக்கு வந்தான் குதிரைக்கு லாடம் அடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சிறிது நேரம் உறங்கி போனான் உறக்கத்தில் அவன் எதை எதையோ புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் அவன் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பழுவேற்றன் ஆட்கள் தஞ்சாவூருக்கு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் பின்பு அவன் விழித்ததும் அந்த கொல்லுப்பட்டையை சேர்ந்தவர் இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் கூடவே அங்கிருந்த கிராம மக்கள் அனைவரும் பழுவேற்றர்கள் மீது கோபமாக இருப்பதையும் அவர்களால் தான் இளவரசர் கடலில் மூழ்கி இறந்திருப்பார் என்றெல்லாம் சொன்னார் ஆக மொத்தத்தில் பழுவேற்றர்கள் மதுராந்தகன் மழவரையர்கள் சம்புவரையர் இவர்கள் மீதெல்லாம் மக்கள் எவ்வளவு கோபமாக இருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு புரிந்தது குதிரையின் காலில் ஆடம் அடித்த பிறகு அதை வாங்கிக் கொண்டு பழையாறைக்கு ஒரு மாற்று பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அவனை யாரோ பின்தொடர்வது போல இருந்தது பின்பு கண்டுபிடித்து விட்டான் அவன் வேறு யாரும் அல்ல பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவியான தேவராலன் தான் இவன் தான் ரவிதாசனோடு இலங்கைக்கு வந்து இளவரசரை கொல்ல முயற்சி செய்தான் அங்கிருந்து தப்பி அவன் கோடிக்கரைக்கு வந்து பின்பு அங்கிருந்து கிளம்பி பழையாறைக்கு வரும்பொழுதுதான் வழியில் வந்தியத்தேவனை பார்த்திருக்கிறான் வந்தியத்தேவனை பார்த்த அவன் நந்தினி தேவி உன்னை பார்க்க விரும்புவதாக சொன்னான் நந்தினியின் பெயரை கேட்டதுமே வந்தியத்தேவனுக்கும் அவளை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது இலங்கையில் அவன் பார்த்த ஊமேராணியை பற்றி நந்தினியிடம் சொல்ல வேண்டும் நந்தினிக்கும் இது தெரிந்திருக்குமா என்று தெரிய வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது தேவராளன் ஆட்கள் வந்தியத்தேவனை பிடித்து மயக்கமடைய வைத்து மூடு பல்லக்கின் வழியாக பழையாறைக்கு எடுத்து சென்றார்கள் அந்த நேரத்தில் பழையாறை அரண்மனையில் பழுவேற்றையரும் பார்த்திபேந்திரனும் இல்லை அவர்கள் அடுத்த ஊருக்கு சென்று இளவரசரை பற்றி செய்தி கிடைக்குமா என்று பார்க்க சென்றார்கள் வந்தியத்தேவனை பார்த்த நந்தினி முதலில் கோபப்பட்டாள் எனக்கு சொந்தமான பண இலை மோதிரத்தை வைத்துக் கொண்டு எங்கெங்கோ சென்று கொண்டிருக்கிறாய் இலங்கைக்கு சென்றாய் வைத்தியர் மகன் உன்னை ஒற்றன் என்று சொன்னான் என்றெல்லாம் பல தகவல்களை வந்தியத்தேவனிடம் நந்தினி சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாள் இறுதியாக இளவரசர் இறக்கவில்லை என்பது கூட நந்தினிக்கு தெரிந்திருந்தது எப்படி அனைத்து விஷயம் நந்தினிக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்ற ஆச்சரியத்தோடு வந்தியத்தேவன் அங்கு இருந்தான் பிறகு என்னை ஏன் நீங்க அழைத்து வந்தீர்கள் உங்களுக்கு என்ன உதவி வேண்டும் என்று கேட்க ஆதித்த கரிகாலனை பார்த்து அவரை எப்படியாவது கடம்பூருக்கு அழைத்து வர வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் தூதுவனாக செல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல கண்டிப்பாக என்னால் அது முடியாது உங்களை பற்றிய அனைத்து ரகசியமும் அவருக்கு தெரிந்துவிட்டது என்னால் இனி எதுவும் செய்ய முடியாது என்று மறுக்க அப்படி என்றால் நீங்கள் போகலாம் என்று நந்தினி சொல்ல வந்தியத்தேவன் இலங்கையில் பார்த்த ஊமேராணியை பற்றி பேச ஆரம்பித்தான் உங்களைப் போலவே ஒரு பெண் ஆனால் அவள் ஒரு மூதா இலங்கையில் இருக்கிறாள் உங்களுக்கு அவரை தெரியுமா என்று கேட்க நந்தினி தெரியாது என்று சொல்ல மேலும் அந்த ஊமை பெண்ணை நானும் பார்க்க வேண்டும் அடுத்த முறை அந்த மூதாட்டியை நீங்கள் பார்த்தால் இங்கே அழைத்து வர வேண்டும் அவ்வாறு அழைத்து வருவதற்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த முத்திரை மோதிரம் தேவைப்படும் இதை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு எங்கிருந்து வந்தியத்தேவனை கடத்தினார்களோ மீண்டும் அங்கே சென்று விட்டுவிட்டார்கள் இந்த சம்பவங்கள் அனைத்தும் வந்தியத்தேவன் மனதில் பல கேள்விகளை உருவாக்கின அந்த கரையோரமாக குதிரையை மெதுவாக செலுத்திக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் இரவெல்லாம் பயணித்து மூன்றாம் ஜாம் 
கிராமத்தை அடைந்தான் அப்பொழுது வானத்தில் அந்த வால் நட்சத்திரம் அதனுடைய பூரண வளர்ச்சியை அடைந்திருந்தது அதை யார் பார்த்தாலும் அவர்களுடைய மனதில் ஒரு பீதி உருவாகிறது உண்மையாகவே இந்த வால் நட்சத்திரம் அரச குடும்பத்திற்கு ஏதாவது ஒரு தீங்கை விளைவிக்குமா அல்லது ஏதாவது ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையா என்றெல்லாம் அவன் சிந்தித்தான் அதை அனைத்தையும் விட நந்தினியை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தான் முதல் தடவை அவன் நந்தினியை பார்த்தது அப்பொழுது அவனுக்கு ஏற்பட்ட அந்த அருவறுப்பு மேலும் அவளுடைய நோக்கம் என்ன அவள் செய்ய விரும்பும் காரியம் என்ன அவளுடைய உண்மையான வாழ்க்கை வரலாறு தான் என்ன ஏன் அனைத்தும் மர்மமாகவே இருக்கிறது தன்னுடைய அழகை வைத்துக் கொண்டு இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அழித்து விடுவாளோ என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் பனைமர மோதிரத்தை கூட அவள் வாங்கவில்லை அதை தூக்கி போடலாம் என்று எண்ணினான் ஆனால் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் அது அவனுக்கு உதவும் என்று எண்ணிக்கொண்டு வைத்துக் கொண்டான் எப்படி பழையாறைக்கு சென்று இளைய பிராட்டியிடம் நடந்த செய்தி அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டு வேகமாக பயணம் செய்து அடிக்கடி ஓய்வு எடுத்து ஒருவாறு நகரத்தை அடைந்தான் நகரத்தில் இருந்த ஒரு சில மக்கள் எல்லாம் வால் நட்சத்திரத்தை பற்றியும் அரச குடும்பத்திற்கு வருகின்ற ஆபத்தை பற்றியெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதை கேட்ட அவனுடைய மனதில் அருள்மொழிவர்மனுக்கு ஒன்றுமாகவில்லை அவர் பிழைத்துக் கொள்வார் ஆனால் ஆதித்த கரிகாலர் எல்லாருக்கும் மேலாக தான் அதிகமாக கடமைப்பட்டிருப்பது அவருக்கு தான் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டான் அவரை சூழ்ந்திருக்கும் அபாயத்தை அவன் உணர்ந்தான் பார்த்திபேந்திரன் கூட நந்தினியின் மாய வலையில் விழுந்து விட்டான் எந்த காரியத்திலும் படபடப்போடு இருக்கும் ஆதித்த கரிகாலர் எப்போது எந்தவித அபாயத்திற்கு உள்ளாவாரோ தெரியாது அவரிடம் சென்று அவரை காத்து நிற்பதுதான் அவனுடைய முதல் கடமையாக வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டான் பழையாறைக்குள் வந்த அவன் எப்படி அரண்மனைக்குள் போக வேண்டும் என்று தெரியாமல் விழித்துக் கொண்டிருந்தான் ஏனென்றால் ஒற்றன் என்ற பெயரில் அவனை அங்கு தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள் சின்ன பழுவேற்ற கண்ணில் பட்டுவிட்டால் உடனே சிறைபிடித்து விடுவார் பின்பு இவனுடைய காரியம் எல்லாம் கெட்டு போகும் என்ன செய்யலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது வேல் பிடித்த வீரர்கள் விருதுகளை சுமந்தவர்கள் குதிரைகள் ஏறி வந்தவர்கள் இவ்வளவு பேருக்கும் நடுவே தாமரைப்பூ வடிவமாக அமைந்த ஒரு தங்க ரதம் வந்தது அந்த ரதத்தில் இளவரசர் மதுராந்தக தேவர் வந்தார் கடம்பூர் அரண்மனையிலும் தஞ்சாவூர் பொக்கிஷ நிலவரையிலும் பார்த்த அதே இளவரசர் தான் கோட்டைக்குள் போவதற்கான அந்த யுக்தியை வந்தியத்தேவன் கையில் எடுத்தான் குதிரையின் மீது ஏறி நின்று அபாயம் அபாயம் என்று கத்தினான் பின்பு குதிரையில் இருந்து வேண்டும் என்று கீழே விழுந்தான் அவன் ஏறியதில் இருந்து விழுந்தவரை மதுராந்தகரை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பின்பு மதுராந்தகர் வந்தியத்தேவனை அழைத்து நீ யார் என்று கேட்க உங்களை எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் இரண்டு நாளைக்கு முன்புதான் வந்தியத்தேவன் உண்மையை மட்டுமே பேசுவேன் என்று அவனுக்கு அவனே உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டிருந்தான் அது அவனுக்கு நினைவுக்கு வர ஆனது ஆகட்டும் என்று முடிவெடுத்துக் கொண்டு மதுராந்தகரை கடம்பூர் அரண்மனையில் பார்த்ததையும் தஞ்சாவூர் நிலவரையில் பார்த்ததையும் மதுராந்தகர் காதுக்கு மட்டுமே விழுமாறு தெளிவாக சொன்னான் இதையெல்லாம் கேட்ட மதுராந்தகருக்கு முகத்தில் வியர்வை வந்துவிட்டது நீ யார் நிமித்தக்காரனா என்று கேட்டார் நிமித்தக்காரன் என்றால் ஜோசியக்காரர் என்றும் சொல்லலாம் அல்லது நடப்பதை நடக்க போவதை முன்கூட்டியே சொல்பவர் என்று கூட சொல்லலாம் நிமித்தக்காரனா என்று கேட்டதும் அது என் தொழில் இல்லை ஆனால் நடந்ததையும் நடக்க போவதையும் சொல்வேன் என்று வந்தியத்தேவன் சொல்ல அப்படி இருக்க ஏன் அபாயம் என்று சொன்னாய் என்று அவர் கேட்க ஆம் உங்களுக்கு தான் அபாயம் பல அபாயங்கள் உங்களை சூழ்ந்திருக்கின்றன அதுபோல பெரும் பதவிகளும் உங்களுக்கு காத்திருக்கின்றன அது குறித்து உங்களிடம் சாவகாசமாக பேச வேண்டும் அதனால் தங்களுடன் கோட்டைக்குள் வர நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவன் சொல்ல மதுராந்தகருக்கு பதவி என்று பெயரை கேட்டவுடனே வந்தியத்தேவனை அழைத்துக் கொண்டு கோட்டைக்குள் போனார் இந்த இடத்தில் மதுராந்தக தேவரை பற்றி நாம் பார்க்க வேண்டும் நாம் முன்பே சொன்னது போல் சிறு வயது முதல் இருபது வயது வரை சோழ ராஜ்யம் மீது அவருக்கு பெரிதாக ஆசை இருக்கவில்லை மேலும் செம்பியன் மாதேவியும் ஒரு சிறந்த சிவன் பக்தனாகவே அவரை வளர்க்க விரும்பினார் அவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் சின்ன பழுவேட்டருடைய மகளை மணந்து கொண்டார் அவரை மணந்த பிறகு அவருடைய மனம் மாற தொடங்கியது ஆரம்பத்தில் சிம்மாசனத்தில் அமர வேண்டும் என்கின்ற அந்த சிறிய ஆசைக்கு பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தூபம் போட்டு அதை பெரிதாக்கி விட்டாள் அந்த சிறிய தீப்பொறி அவருடைய மனதில் ஒரு காட்டு தீப்போல் ஆகிவிட்டது இதெல்லாம் பழுவேட்டர்களுக்கு தெரிந்தாலுமே மதுராந்தகனை எப்படியாவது அரசனாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்தது ஆனால் அதை அவர்களால் நடத்தி காட்ட முடியாது காரணம் என்னவென்றால் சுந்தர சோழர் உயிரோடு இருக்கிறார் ஒருவேளை அவர் இறந்து விட்டால் அந்த பதவிக்கு ஆதித்த கரிகாலரும் அருள்மொழிவர்மனும் வருவார்கள் இந்த இருவரும் வீராதி வீரர்கள் அவர்களுடைய வீர செயல்களினால் மற்றும் நல்ல குணங்களால் குடிமக்களுடைய உள்ளங்களில் இடம்பெற்றவர்கள் இது ஒரு புறம் இருக்க நாம் இலங்கையில் பார்த்த கொடும்பாளூர் வேளார் திருக்கோவலார் மலையமான் என்கின்ற இரு பெரும் தலைவர்கள் சுந்தர சோழரின் புதல்வர்களை ஆதரித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் சோழ ராணுவத்தில் இருக்கின்ற பெரும்பாலான வீரர்கள் ஆதித்த கரிகாலன் மற்றும் அருள்மொழி வருமனையை விரும்பினார்கள் ஆகையால் சக்கரவர்த்தி உயிரோடு இருக்கும் வரையில் பழுவேட்டரர்கள் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் அவரை சொல்ல அவரும் காத்து கொண்டிருந்தார் மேலும்
மற்றொன்று அவருடைய தாயான செம்பியன் மாதேவி ஒருவேளை இளைய பிராட்டியின் சூழ்ச்சியை கூட வென்றுவிடலாம் ஆனால் செம்பியன் மாதேவியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஏனென்றால் சோழ நாட்டுக்கெல்லாம் ராஜ மாதாவாக அவர்தான் இருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தையை யாரும் அங்கு மீற மாட்டார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது அன்னையை சமாளிப்பதுதான் அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது தஞ்சையில் இருந்த மதுராந்தகர் செம்பியன் மாதேவி அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல அவரை பார்ப்பதற்காக பழையாறைக்கு வருகிறார் மேலும் சிம்மாசனத்தில் தனக்கு இருக்கின்ற உரிமையை பற்றியும் பேசுவதற்காகவும் வந்தார் அப்படி வரும்பொழுதுதான் வழியில் வந்தியத்தேவன் பார்த்து அவரோடு கோட்டைக்குள் வந்து விட்டான் உள்ளே சென்ற இருவரும் மதுராந்தகருடைய தனி அறைக்கு சென்றார்கள் நிமித்த போல் வந்த அவன் உண்மையான நிமித்த காரன் எப்படி நடந்து கொள்வானோ அதே போல் நடந்து கொண்டான் விறகுகளை வைத்து தீ மூட்டி புகையை உருவாக்கினான் அந்த புகையை பார்த்தும் கண்களை மூடிக்கொண்டும் தியானம் இருக்க ஆரம்பித்து மதுராந்தகருடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தான் மக்கள் அனைவரும் கூடிவிட்டார்கள் சோழ கொடி பறக்கிறது யாருக்கோ பட்டாபிஷேகம் செய்ய போகிறார்கள் அதை பார்க்கும் போது உங்களை போல்தான் இருக்கிறது அப்படி உங்களுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யும் பொழுது யாரோ ஒரு பெண் வருகிறாள் அவள் வயதானவள் அவள் குறுக்கே வந்து நிற்கும் பொழுது அப்படி என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை திறந்து புகையை பார்த்துவிட்டு கண் எரிகிறது காட்சி மறைகிறது என்று சொல்லிவிட்டான் இதையெல்லாம் மாவலோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்த மதுராந்தகருக்கு யாருக்கு பட்டாபிஷேகம் ஒருவேளை எனக்கு என்றால் குறுக்கே வந்தது யார் என்று கேட்க அந்த காட்சி மறைந்து விட்டது அது உடனே மீண்டும் வராது ஒரு சில நாளைக்கு பிறகுதான் வரும் என்று சொன்னான் மேலும் ஒரு சில காட்சிகளையும் பார்த்தேன் யாரோ ஒருவன் கடலில் மூழ்கி இறந்து விட்டான் அதை கேட்டு மக்கள் துன்பப்படுகிறார்கள் அப்படி ஒரு செய்தியை நீங்கள் கேட்டால் நீங்கள் மட்டும் வெளியே செல்ல வேண்டாம் கோட்டைக்குள்ளே இருங்கள் என்று அவன் சொல்ல கடலுக்குள்ளே யார் சென்றது யார் விழுந்தது நான் என் பயப்பட வேண்டும் என்று சொல்ல எனக்கு மற்றொரு காட்சியும் வந்தது அதையும் சொல்கிறேன் கழுத்தில் மண்டையோடு மாலைகள் எல்லாம் போட்ட ஒரு பயங்கர கூட்டம் என் கண்முன்னே தெரிந்தது அவர்களை காலாமுகர்கள் என்று சொல்வார்கள் அவர்களுக்கு நடுவே ஒரு ராஜகுமாரன் இருக்கிறான் ஒருவேளை நீங்கள் அவர்களை பார்த்தால் அங்கேயும் செல்ல வேண்டாம் என்றெல்லாம் சொல்லி மதுராந்தகனை குழப்பிக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அங்கே வந்த ஒருவன் மதுராந்தகரை பார்த்து செம்பியன் மாதேவி அழைப்பதாகவும் உடனே வர சொல்லும்படியும் சொல்ல இதை கேட்ட வந்தியத்தேவன் இளவரசியை நீங்கள் சென்று வாருங்கள் அதற்குள் நான் கோட்டையை சுற்றி பார்க்கிறேன் என்று சொல்ல மதுராந்தகரும் சென்று விட்டார் வந்தியத்தேவன் இதுதான் நேரம் என்று எண்ணி குந்தவையை பார்க்க சென்றான் இந்த நேரத்தில் நாம் வைத்தியர் மகன் பினகாபாணியை பற்றி பார்க்க வேண்டும் சிறையில் இருந்த அவனை நந்தினி விடுவித்து சென்ற பிறகு வந்தியத்தேவன் பற்றியும் தெரிந்து கொண்டால் அவனை பற்றியும் தெரிந்து கொண்டாள் கண்டிப்பாக வந்தியத்தேவன் இளைய பிராட்டியை பார்ப்பதற்காக பழைய அறைக்கு வருவான் ஒருவேளை அவன் அங்கு வந்தால் அவனை எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் அவனை பிடித்துக் கொடுக்க வேண்டும் மேலும் அவர்கள் இருவரும் என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் என்பதையும் நீ சொல்ல வேண்டும் என்ற பெரிய பொறுப்பை நந்தினி பிணகாபாணியிடம் ஒப்படைத்தாள் மேலும் சிறிய பழுவேற்றையரும் அந்த ராஜ துரோகி திரும்பி வரும்பொழுது அவனை பிடித்துக் கொடுத்தால் உன்னை என்னுடைய ஒற்றர் படையில் சேர்த்து பெரிய அதிகாரியாக்கி விடுவேன் என்று ஆசை காட்டினார் இதையெல்லாம் கேட்ட அவன் மருத்துவ தொழிலை விட்டுவிட்டு அவர்களுடைய ஆசை வார்த்தைக்கு மயங்கி வந்தியத்தேவனை தேட ஆரம்பித்தான் தெருக்களில் செல்லும் போதெல்லாம் அனைவருமே உற்று உற்று பார்ப்பான் இவன் அவனாக இருக்குமா வந்தியத்தேவனாக இருக்குமா என்றெல்லாம் பார்த்து இவன் இல்லை அவன் இல்லை என்றெல்லாம் அவனுக்கு அவனே முனுமுணுத்து கொண்டு ஒரு சித்தபிரமை பிடித்தவன் போல நடமாடி கொண்டிருந்தான் அவ்வாறு இருந்தவன் பழையாறைக்கு வந்து ஒருவாறு மதுராந்தகரோடு வந்தியத்தேவனையும் பார்த்து விட்டான் ஆனால் இந்த விஷயம் எதுவுமே வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியும் வந்தியத்தேவன் அந்த சமயத்தில் ஒரு மாறுவேடத்தில் இருந்தான் மாறுவேடத்தில் இருந்தாலும் பினகாபாணி கண்டுபிடித்து விட்டான் கோட்டைக்குள் இருந்த அவனை பினகாபாணி பின்தொடர்ந்து வந்து நீ வந்தியத்தேவன் தான் நீ ஒற்றன் தான் உன்னை உடனே சிறைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூவிக் கொண்டிருந்தான் இதையெல்லாம் இரண்டு கண் பார்த்து கொண்டிருந்தது அது வேறு யாரும் அல்ல ஆழ்வார்க்கடியான் தான் ஆழ்வார்க்கடியான் எப்பொழுது எங்கு இருப்பான் என்று யாருக்கும் தெரியாது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நீங்கள் கூட ஆச்சரியப்படலாம் திடீர் என்று பார்த்தால் பழையாறில் இருப்பான் திடீர் என்று பார்த்தால் இலங்கையில் இருப்பான் அந்த இலங்கைக்குள்ளே வேறொரு நகருக்குள்ளே இருப்பான் இப்பொழுது பழையாறைக்குள் இருக்கிறான் வந்தியத்தேவன் கூட மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தான் இங்கு வந்தான் ஆனால் ஆழ்வார்க்கடியான் எளிதாக வந்து விடுவான் இப்பொழுது இந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவனை பினகாபாணி கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு மக்களை ஒன்று கூட்டி இவன் ஒற்றன் தான் நிமித்த காரன் இல்லை என்று சொல்ல மக்களும் மாறி மாறி முடிவெடுத்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இவன் ஒற்றன் என்றால் யாருக்கு ஒற்றன் நிமித்த காரனாக இருந்தால் இங்க என்ன செய்கிறாய் என்றெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆழ்வார்க்கடியான் உள்ளே வந்து இளவரசரை பார்க்க வந்த நிமித்த காரனை இளவரசர் உடனே அழைக்கிறார் வா என்று சொல்ல இதுதான் சமயம் என்று அங்கிருந்து கிளம்பும் போது பினகாபாணி தடுத்து நிறுத்தி விட்டான் உண்மையிலேயே நீ நிமித்த காரன் என்பதை நிரூபித்து விட்டு செல் என்று சொல்லும் பொழுது தூரத்தில் இரண்டு குதிரை வந்தது அதை பார்த்த வந்தியத்தேவன் அந்த குதிரையில் வருபவர்கள் தூதர்கள் அவர்கள் ஒரு துக்க செய்தியை கொண்டு வருகிறார்கள் அது நிச்ச
கிரியன் மாதேவியை பார்க்க சென்ற மதுராந்தகனை நாம் கொஞ்சம் பார்த்து விட்டு வருவோம் இருவரும் சந்தித்து பேசினார்கள் அப்பொழுது மதுராந்தகர் பட்டத்துக்கு ஆசைப்படும் விஷயத்தை செம்பியன் மாதேவி நேரடியாக கேட்க மதுராந்தகரும் அதை மறுக்கவில்லை ஆம் நான் ஆசைப்படுகிறேன் அது என் உரிமை அந்த உரிமைக்கு குறுக்கே யாரும் வரக்கூடாது என் தந்தை கொடுத்த வாக்கை பற்றியெல்லாம் இப்பொழுது பேச வேண்டாம் அப்பொழுது நான் சிறு பிள்ளை சிறு குழந்தை இப்பொழுது வளர்ந்து விட்டேன் திருமணமாகி விட்டது எனக்கான உரிமையும் எனக்கு தெரிந்து விட்டது எனவே என்னுடைய ஆசைக்கு உரிமைக்கு குறுக்கே யாரும் வரக்கூடாது நீங்களும் வரக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லி அவமரியாதையாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் சோழ சாம்ராஜ்யமே ராஜ மாதாவாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் செம்பியன் மாதேவியை அவருடைய மகன் மதுராந்தக தேவர் அரச பதவிக்காக அவருடைய உரிமைக்காக அவ்வாறு கோவத்தோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் அதையெல்லாம் கஷ்டத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்த செம்பியன் மாதேவி பிறகு பேச ஆரம்பித்தார் என்னுடைய கவலை எல்லாம் உனக்கான உரிமையை தடுப்பதில் கிடையாது ஆனால் ஒருவேளை உனக்குதான் பட்டாபிஷேகம் என்று ஆகிவிட்டால் ஏற்கனவே இருக்கும் ஆதித்த கரிகாலரும் அருள்மொழிவர்மனும் உன்னுடைய எதிரிகளாகிவிடுவார்கள் அவர்களுக்கு சோழ சாம்ராஜ்யம் முழுவதிலும் சாம்ராஜ்யத்தை தாண்டியும் பல பேரை தெரியும் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் போர் தொழில் பழகியவர்கள் வீரத்தோடு சண்டை போடுபவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் அப்படி வளர்ந்த பொழுது நீ கோட்டைக்குள்ளே வளர்ந்தவன் சிவனை மட்டுமே அறிந்தவன் உன்னால் நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் நிம்மதியாக ஆள முடியாது என்று சொல்ல அதற்கு பதிலாக மதுராந்தக தேவர் எனக்கும் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் கடம்பூர் சம்புவரையர் பழுவேற்றையர்கள் மற்றும் என் மாமனான மழவரையர்கள் இன்னும் பல அரசர்கள் என்னை ஆதரித்து நிற்கிறார்கள் அவர்கள் எனக்கு சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று வந்தால் அவர்கள் என்னை காப்பாற்றுவார்கள் சோழ நாட்டின் அரசனாக என்னை ஆக்குவார்கள் என்றெல்லாம் மதுராந்தகர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது செம்பியன் மாதேவி நியாயத்தை புரிய வைத்தார் ஒரு காலத்தில் இவர்கள் அனைவரும் சுந்தர சோழருக்கு சத்தியம் செய்தார்கள் இப்பொழுது அதில் இருந்து பின்வாங்கி உனக்கு சத்தியம் செய்கிறார்கள் எதிர்காலத்தில் அவர்கள் வேறு யாருக்கோ சத்தியம் செய்து ராஜ்யத்தை பிறந்து விடுவார்கள் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மக்களுடைய அபிமானத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மக்களுடைய விருப்பம் இல்லாமல் எந்த அரசனும் நீடித்து அரசு செலுத்த முடியாது அப்படி அரசு புரிவதில் எந்த புண்ணியமும் கிடையாது ஆகவே மக்கள் உன் பக்கம் இல்லை மக்கள் அவர்கள் பக்கம் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறு நீ முடிவெடுப்பதால் ராஜ்யத்திற்கு தான் கேடு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அரண்மனைக்கு வெளியே ஆரவாரம் கேட்டது ஓல குரலும் சாப குரலும் கோப குரலும் கேள்வி குரலும் வெளியே இருந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு ஏதோ ஒரு பெரும் விபத்து நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கான முதல் அறிகுறிதான் இது நான் அரண்மனைக்கு வெளியே சென்று என்ன விஷயம் என்று தெரிந்து வருகிறேன் அதுவரையில் நீ இங்கேயே இரு என்று சொல்லிவிட்டு செம்பியன் மாதேவி வெளியே சென்று பார்க்க போனார் இந்த சமயத்தில் குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் சந்தித்த நிகழ்வை பார்ப்போம் அங்கே இருந்த ஒரு ஓடத்தில் குந்தவை நின்று கொண்டிருந்தாள் குந்தவையை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவன் அனைத்தையும் மறந்து போனான் சொல்ல போனால் அவன் போய் வந்த காரியத்தை உலகத்தை அங்கே வந்த ஆழ்வார்க்கடியானை அதற்கு முன்பு நடந்த அனைத்து சம்பவத்தையும் மறந்து குந்தவையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் பின்பு ஒருவாறு அதையெல்லாம் மறந்து அவன் வந்த விஷயத்தை சொன்னான் நீங்கள் சொன்ன அனைத்து காரியத்தையும் நிறைவேற்றி விட்டேன் அதனால் தான் திரும்பி உங்களிடமே வந்து என் முகத்தை காட்டினேன் இளவரசரை இலங்கையில் இருந்து அழைத்து வந்தேன் ஆயிரம் இடையூறுகள் வந்தன அதை அனைத்தையும் தவிடுபொடியாக்கிவிட்டு அவரை பத்திரமாக அழைத்து வந்தேன் ஆனால் இறுதியில் அவருக்கு உடல்நிலை மோசமாகிவிட்டது இலங்கையில் அப்பொழுது பரவிய ஒரு மிகப்பெரிய ஜுரம் அவருக்கும் வந்துவிட்டது அவரை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ள ஓடக்கார பெண் பூங்குழலியும் பூக்கார சிறுவன் சேர்ந்த நமதனும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இளவரசரை காப்பாற்றுவதற்காக நூறாயிரம் தடவை வேண்டுமானாலும் தங்கள் உயிரை கொடுக்க கூடியவர்கள் பத்திரமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே செம்பியின் மாதேவிக்கு கேட்ட அதே அபாய குரல் இவர்களுடைய காதுக்கும் வந்தது ஆம் பொதுமக்கள் அனைவருக்குமே அருள்மொழிவர்மனுக்கு ஏதோ ஆகிவிட்டது கடலில் மூழ்கிவிட்டார் பழுவேற்றர்கள் தான் அவர்களை கொன்று விட்டார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு அரண்மனையை சுற்றி கத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த மக்களை பார்ப்பதற்கு செல்லும் பொழுது வழியில் வானதியை பார்த்தார்கள் அந்த செய்தி வானதியின் காதுக்கு வந்துவிட்டது இளவரசர் கடலோடு சென்று விட்டார் என்ற செய்தியை கேட்டதும் அவளுக்கு அவளே துரதிருஷ்டமானவள் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் இளைய பிராட்டி அருள்மொழிவர்மனுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பேன் என்று சொன்னதால் தான் அவருக்கு இவ்வாறு ஆகிவிட்டது நான் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே என்னுடைய தந்தை இறந்து விட்டார் இப்பொழுது என் அன்புக்குரிய அருள்மொழிவர்மனும் இறந்து விட்டார் நான் ஏன் இங்கு வாழ வேண்டும் நான் அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவள் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு அங்கிருந்த நதிக்கரையில் குதிக்க போனாள் அந்த சமயத்தில் அவளை காப்பாற்றி இளவரசருக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை நாகப்பட்டினத்தில் பத்திரமாக இருக்கிறார் என்ற உண்மையை சொன்னதும் அவள் கொஞ்சம் நிதானத்திற்கு வந்தாள் மேலும் அந்திய தேவன் எவ்வளவோ ஆபத்துக்களை கடந்தவர் அந்த ஆபத்துக்கள் அவருக்கு வரும்பொழுதெல்லாம் அந்த இரண்டு பெண்கள் தான் காப்பாற்றினார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் சொல்லும் பொழுது யார் அந்த பெண் என்று குந்தவை கேட்க பூங்கோலையை பற்றியும் அவள் ஓடக்கார பெண் என்றும் அவளின் 
மீது இளவரசருக்கு ஒரு அன்பும் காதலும் இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் சொன்னான் ஒருவேளை ஓடக்கார பெண்ணை என் தம்பி விரும்பினால் அவனுடைய மனதை நான் மாற்றிவிடுவேன் அதற்கான சக்தி என்னிடம் இருக்கிறது அது எப்படி அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் அவ்வாறு செய்ய முடியும் இதுபோல் தான் என் தந்தையும் செய்தார் இப்பொழுது அவர் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த விஷயமெல்லாம் உனக்கு வேண்டாம் வேற என்ன விஷயமெல்லாம் இருக்கிறது என்று குந்தவை கேட்க இலங்கையில் அவருக்கு பல ஆபத்துக்கள் வந்தது இலங்கை மணிமகுடத்தை அவர் வேண்டாம் என்று சொன்னார் சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்த பிறகு ஒரு கட்டிடம் அவர் மீது விட வந்தது அப்பொழுது எங்களை காப்பாற்றியது ஒரு மூதாட்டி அந்த மூதாட்டிக்கு வாய் பேசவும் வராது காதும் கேட்காது இவ்வாறு வந்தியத்தேவன் சொன்னதும் சுந்தர சோழர் ஒரு முறை வாய் பேசாத காதி கேட்காத பெண்ணை பற்றி சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது மேலும் அந்த மூதாட்டியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் குந்தவை கேட்க வந்தியத்தேவன் அனைத்தையும் சொன்னான் அந்த மூதாட்டியின் தோற்றத்தை பார்க்கும் போது எனக்கு அதிசயமாக இருந்தது சோழ நாட்டில் நான் பார்த்த ஒரு பெண்ணை போலவே இருந்தது ஆனால் வயது மட்டும்தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது மற்றபடி ஒரே முகம்தான் உண்மையில் நான் நேராக பார்க்கும் பொழுது ஏமாந்து போய்விட்டேன் அப்படிப்பட்ட பெண் தஞ்சையிலும் இருக்கிறாள் என்று சொல்ல குந்தவை யார் என்று கேட்க அது பழுவூர் இளையராணி நந்தினி என்று வந்தியத்தேவன் சொன்னான் உடனே குந்தவை விஷ நாகத்தை விட கொடியவள் என்று எண்ணி வெறுத்தவள் உண்மையில் என்னுடைய தமக்கையாக இருக்கிறாள் இது கண்டிப்பாக நிஜமாக இருக்கும் என்று நான் சந்தேகித்தேன் நீங்கள் சொல்வதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது எனக்கு உண்மை புரிந்துவிட்டது விதியின் கொடுமையே கொடுமை இதில் இருந்து குளம் கோத்திரம் தெரியாத ஒரு பெண்ணை அரசு குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் மனந்தால் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வரும் என்பதற்கு இதுவே ஒரு உதாரணம் இவ்வாறு குந்தவை பேச அதற்கு மறுத்து வந்தியத்தேவன் பேசினான் இளவரசர் எவ்வாறு வளர வேண்டும் வாழ வேண்டும் அரச உரிமை ராஜ்ய உரிமை இதையெல்லாம் சொல்லிதான் நீங்கள் அவரை வளர்த்தீர்கள் ஆனால் அவருக்கு என்று ஒரு மனம் இருக்கிறது அவர் யாரை வேண்டுமானாலும் விரும்பலாம் அதற்கான உரிமை அவருக்கு இருக்கிறது இருந்தாலும் தன்னுடைய அக்காவின் பேச்சுக்காகத்தான் அவர் அனைத்தையும் வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தார் இந்த விஷயத்தை பற்றி எல்லாம் பிறகு பேசிக் கொள்ளலாம் என்று குந்தவை சொல்ல இதையெல்லாம் வானதி கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் இளவரசரிடம் அந்த ஓடக்கார பெண்ணின் அன்பை விட தன்னுடைய அன்பு அதிகமானது என்பதை நிரூபிக்கும் வரையில் தான் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று அவள் முடிவெடுத்தாள் மேலும் தஞ்சை அரண்மனையில் சக்கரவர்த்தி படுத்திருந்த அறையில் அவள் பார்த்த நிகழ்வு அவள் கண்ட காட்சி கேட்ட விஷயம் அனைத்தும் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது அதற்கான பொருளும் அவளுக்கு புரிந்துவிட்டது ஆக ஒருவாறு இலங்கையில் இருந்த அந்த ஊமே ராணிக்கும் நந்தினிக்கும் இருக்கின்ற அந்த உருவ ஒற்றுமையை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவளுடைய மகள்தான் நந்தினி என்பது குந்தவைக்கும் வந்தியத்தேவனுக்கும் வானதிக்கும் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் அங்கு புரிந்திருந்தது கண்டிப்பாக இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நீங்களும் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இவர்களுடைய எண்ணம் இப்பொழுது என்னவென்றால் சுந்தர சோழருக்கும் ஊமே ராணிக்கும் பிறந்தவள் தான் நந்தினி அந்த நந்தினி குந்தவையுடைய அக்கா அவள் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் தமக்கை முறைதான் வருவாள் அப்படி இருக்கும் பொழுது நந்தினியும் ஆதித்த கரிகாலரும் ஒன்றாக சேரக்கூடாது அதாவது காதலிக்கவும் கூடாது திருமணமும் செய்து கொள்ளக்கூடாது இந்த விஷயமெல்லாம் கண்டிப்பாக அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டும் அதை விளக்க வைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் குந்தவை எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது மேலும் அரண்மனைக்கு வெளியே அந்த கூச்சக்குரல் அந்த கோபக்குரல் அந்த கேள்வி குரல் அந்த அபாய குரல் அந்த சோக குரல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அது ஒரு குரல் அல்ல பழையாறை நகரில் வாழ்ந்த ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய குரல்கள் அது அருள்மொழிவர்மனுக்கு என்ன ஆனது எங்கள் இளவரசருக்கு என்ன ஆனது என்ற கேள்விகளோடு அரண்மனைக்கு வெளியே காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கூட்டத்தை பார்ப்பதற்காக இவர்களுக்கு முன்னால் செம்பியன் மாதவி சென்று விட்டார் நிலா முற்றத்திற்கு வந்தார் அங்கிருந்த மக்கள் செம்பியன் மாதவியை பார்த்ததும் தாயே எங்கள் இளவரசர் எங்கே பொன்னையின் செல்வர் எங்கே தங்கள் கண்ணுக்கு கண்ணான அருள்மொழி வருமர் எங்கே என்று அந்த கூட்டத்தில் சில குரல்கள் எழுந்தன அவ்வளவுதான் அந்த மக்கள் கூட்டத்தில் முன்பை விட பன்மடங்கு ஆரவாரம் கிளம்பிவிட்டது அழுகுரல் கிளம்பிவிட்டது இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த செம்பியன் மாதேவிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை பொன்னியின் செல்வனுக்கு ஏதோ ஆபத்து நேர்ந்து விட்டது என்பது மட்டும் அவருக்கு புரிந்தது அது என்ன ஆபத்து எப்படி நேர்ந்தது பழுவேற்றுகள் தான் காரணமா அல்லது இந்த பழி செயலுக்கு மதுராந்தகனும் காரணமா என்றெல்லாம் எண்ணிக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது கோட்டைக்கு வெளியே வந்த தூதுவன் இப்பொழுது மேலே வந்தான் செம்பியன் மாதேவியை பார்த்து அந்த செய்தியை சொன்னான் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையின் பேரில் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் இலங்கையில் இருந்து கோடிக்கரைக்கு கப்பலில் வந்து கொண்டிருந்தார் வரும் வழியில் சுழிக்காற்றில் கப்பல் அகப்பட்டுக் கொண்டு விட்டது துணையாக வந்த கப்பல் உடைந்து மூழ்கிவிட்டது அதில் இருந்தவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக இளவரசர் கடலுக்குள் குதித்தார் பிறகு அகப்படவில்லை கடலிலும் கடற்கரையெங்கும் தேடுவதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது சக்கரவர்த்தியும் மலையமான் மகளாலும் இச்செய்தியை கேட்டு பெருந்துயரில் இருக்கிறார்கள் தங்களையும் மதுராந்தக தேவரையும் இளைய பிராட்டியையும் உடனே புறப்பட்டு தஞ்சைக்கு வரும்படி சக்கரவர்த்தி எங்களுக்கு செய்தி சொன்னார் என்று தூதுவர்கள் சொல்ல செம்பியன் மாதேவியின் கண்களில் நீர் தாரை தாரையாக
வேலையாக பெருகியது இதை பார்த்த ஜனங்கள் ஓ என்று கதறி அழுது கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் அங்கு குந்தவை பிராட்டியும் வந்தார் உடனே குந்தவை பார்த்த மக்கள் அனைவரும் பொன்னியின் செல்வர் கடலில் மூழ்கி சாகவில்லை படுவேற்றர்கள் தான் கொன்று விட்டார்கள் அவர்களை பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தியை பழுவேற்றர்கள் சிறையில் வைத்திருக்கிறார்கள் அவரை விடுவித்து அழைத்து வர வேண்டும் இளவரசி கட்டளையிட்டால் இந்த கணமே நாங்கள் அனைவரும் தஞ்சையை நோக்கி செல்வோம் என்று அங்கிருந்த மக்கள் எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் இளவரசர் இறக்கவில்லை என்ற செய்தி குந்தவைக்கு தெரியும் இந்த சமயத்தில் குந்தவையின் மனம் தீவிரமாக சிந்தித்தது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் என்ற செய்தியை இப்பொழுது வெளியிடக்கூடாது ஆனால் ஜனங்களையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டும் அதற்கான வழியை யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானையும் வந்தியத்தேவனையும் பார்த்தார் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து இளைய பிராட்டி மேலே வரும்படி சமிக்கை செய்தாள் ஆழ்வார்க்கடியானும் மேலே வந்தான் மெல்லிய குரலில் குந்தவை ஏதோ ஒன்று காதில் சொன்னாள் பின்பு ஜனங்களை பார்த்து ஆழ்வார்க்கடியான் பேச ஆரம்பித்தான் பொன்னியின் செல்வர் இறந்திருப்பார் என்ற செய்தியை இளைய பிராட்டி நம்பவில்லை முன்னொரு சமயம் பொன்னியில் விழுந்த இளவரசரை பொன்னி தாய் காப்பாற்றினாள் அதே போல் சமுத்திரராஜனும் இளவரசரை காப்பாற்றியிருப்பான் இங்கு வந்த நிமித்தக்காரனை கேட்டதில் அவனும் அப்படியே சொல்கிறான் ஆகவே இளவரசரை தேடி கண்டுபிடிக்க இளைய பிராட்டி தக்க ஏற்பாடு செய்வார் உங்களை எல்லாம் நிம்மதியாக வீட்டுக்கு திரும்பி போகும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார் என்று அவர் சொல்ல அங்கிருந்த மக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் நிம்மதியானாலும் நிமித்தக்காரன் எங்கே அவன் வாயினால் இதை சொல்ல சொல்லுங்கள் என்று சொல்ல அந்த சமயம் வந்தியத்தேவன் மேலே வந்தான் இளவரசருக்கு பெரிய கண்டம் ஒன்றும் இல்லை அவர் உயிருக்கு ஆபத்தும் இல்லை கண்டிப்பாக அவர் வருவார் என்று வந்தியத்தேவன் சொல்ல கீழே இருந்த ஒருவன் நீ நிமித்தக்காரன் அல்ல ஒற்றன் என்று கீழே இருந்த பினகாபாணி சொன்னான் இதை கேட்ட வந்தியத்தேவன் பைத்தியக்காரா என்னையா ஒற்றன் என்று சொல்கிறாய் நான் ஒற்றனா இருந்தால் யாருடைய ஒற்றன் என்று கேட்க பழுவேட்டு அவன் சொல்ல கோவப்பட்ட வந்தியத்தேவன் கீழே வந்து பினகாபாணியோடு சண்டை போட ஆரம்பித்து விட்டான் அந்த சமயத்தில் அங்கே முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் வந்தார் அந்த பெருங்கூட்டம் தானாகவே வழிவிட்டது அங்கே சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனையும் பினகாபாணியையும் பார்த்தார் அதற்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் அங்கு வந்து அவருடைய காதில் ஒன்றை சொல்ல உடனே முதன் மந்திரி இந்த இருவரையும் சிறைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அரண்மனைக்குள் போனார் உள்ளே போனதும் செம்பியின் மாதேவியை பார்த்து தங்களுடன் முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவையை பார்த்து உன்னிடம் பிறகு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார் குந்தவையும் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டாள் அங்கிருந்து புறப்படும் பொழுது அவளுடைய மனதில் பல கவலைகள் இருந்தன ஏனென்றால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் யாருக்கும் பயப்படாதவர் குந்தவை ஆனால் ஒருவரிடம் மட்டும் குந்தவை பயம் கொண்டிருக்கிறாள் என்றால் அதுதான் முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் கழுகு பார்வையுள்ள மனிதர் புறக்கண்களினால் பார்ப்பதை விட எதிரே உள்ளவர்களுடைய நெஞ்சில் ஊடுருவி பார்த்து அவர்களுடைய அந்தரங்க எண்ணங்களை அறியும் ஆற்றல் படைத்தவர் அவருக்கு எவ்வளவு தெரியும் எவ்வளவு தெரியாது அவரிடம் எதை சொல்லலாம் சொல்லக்கூடாது என்றெல்லாம் குந்தவைக்கு குழப்பமாக இருக்கும் வந்தியத்தேவனை சிறைப்படுத்தும்படி கட்டளையிட்டது இளவரசிக்கு கோபத்தை உண்டாக்கியது ஆனால் அவள் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை சரி பேச வரும்போது பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அவளும் வந்துவிட்டாள் செம்பியின் மாதேவி சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் அனைவருடைய பயபக்தி மரியாதைக்கும் உரியவர் இதில் முதன் மந்திரி அணிடுத்த பிரம்மராயரும் அதற்கு விளக்கானவர் அல்ல இருந்தாலும் அந்த மூதாட்டி அந்த சமயம் ஏதோ ஒரு பயத்துடன் நடந்து கொண்டார் முதன் மந்திரி அமர்ந்தவுடன் தான் அவரே அமர்ந்தார் இருவரும் பேச ஆரம்பித்தார்கள் சில காலமாக என்னுடைய தலையில் இடிமேல் இடியாக பல விஷயங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஆறுதலாக ஏதாவது ஒன்றை சொல்லுங்கள் என்று சொல்ல அதற்கு முதன் மந்திரி அதற்கான விட இப்போது சொல்ல முடியாது ஆனால் கொண்டு வந்திருக்கும் செய்தியை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் விதத்தை பொறுத்திருக்கிறது என்று தந்திரமாக பதிலளித்தார் பொன்னியின் செல்வனை பற்றிய செய்தி உண்மைதானா என்று கேட்க அதை பற்றிய வதந்தி நாடு முழுவதும் பரவியிருக்கிறது தஞ்சாவூர் வரை பரவியிருக்கிறது பழுவேற்றர்கள் மீது மக்கள் கொண்ட கோபத்தின் காரணமாக அவர்களுடைய கோட்டைக்குள் மக்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் மதம் கொண்ட யானைகளை மக்கள் மீது ஏவிவிட்டு அவர்களை களைந்து போகும்படி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலும் சக்கரவர்த்திக்கு வேலைக்கார படையினர் இரவு பகல் பாராமல் காவல் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல வேலை மதுராந்தகர் இங்கு வந்துவிட்டார் இல்லை என்றால் அவர் மீது பழி விழுந்திருக்கும் என்று அவர் சொல்ல அதற்கு செம்பியின் மாதேவி மதுராந்தகனும் மாறி போயிருக்கிறான் அது தெரிந்தால் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள் என்று செம்பியின் மாதேவி சொல்ல ஆச்சரியப்பட ஒன்றும் இல்லை அவருடைய எதிர்பார்ப்பும் சரியாகத்தான் இருக்கிறது மதுராந்தகருடைய மனதை மாற்ற வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அவருடைய கட்சியை ஆதரித்துதான் இங்கு பேச வந்திருக்கிறேன் என்று முதன் மந்திரி சொன்னார் இதை கேட்டதும் செம்பியின் மாதேவி ஆச்சரியப்பட்டு போனார் யார் சொல்லி இங்கு வந்தீர்கள் என்று அவர் கேட்க சக்கரவர்த்தியே ஆசைப்படுகிறார் சோழ சிங்காசனத்தில் அவருக்கு பிறகு மதுராந்தகரே ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் அதற்காக தங்களிடம் சம்மதத்தை பெற்று வரும்படி என 
இருக்கிறார் நான் ஒரு தூதனாக வந்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்ல அதற்கு செம்பியன் மாதேவி ஒரு நாளும் ஒத்துக்க மாட்டேன் என்னுடைய கணவரின் விருப்பத்திற்கு விரோதமாக எந்த செயலையும் செய்ய மாட்டேன் அதையெல்லாம் தாண்டி சோழ சிங்காசன உரிமையை பற்றி எனக்கும் உங்களுக்கும் மட்டுமே தெரிந்த உண்மைகள் இருக்கின்றது அதையெல்லாம் மறந்துவிட வேண்டாம் என்று செம்பியன் மாதேவி சொல்ல அதை நான் மறக்கவில்லை ஆனால் தங்களுக்கு தெரியாத சில உண்மைகளும் எனக்கு தெரியும் அதனால் சக்கரவர்த்தியின் தூதுவனாக வந்திருக்கும் என்னிடம் சரியான பதிலை சொல்லுங்கள் என்று அவர் கேட்க இந்த நாட்டுக்கு என்ன ஆபத்து வந்துவிட்டது மதுராந்தகன் சிங்காசனம் ஏறுவதால் யாருக்கு என்ன பையன் அதை ஏன் தடுக்க கூடாது என்றெல்லாம் செம்பியன் மாதேவி கேட்டார் பெரும் ஆபத்து நமக்கு வர காத்திருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த நகரம் கொழுந்து விட்டு எரிவது போல காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து ராமேஸ்வரம் வரை இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அனைத்து மக்களும் ஆத்திரமடைந்து விடுவார்கள் அத்துடன் முடிந்து விடாது இலங்கையில் இருந்து பெரிய வேளார் ஏற்கனவே படை திரட்டி கொண்டு புறப்பட்டு விட்டார் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு செய்தி எட்டும் பொழுது அவனும் பொறுக்க மாட்டான் வடதிசை ராணுவத்தோடு தஞ்சை நோக்கி வருவான் பழுவேற்றர்களும் மற்ற சிற்றரசர்களும் ஏற்கனவே படை திரட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் நடந்த யுத்தத்தை போன்ற பயங்கரமான ஒரு தாய் ஆதி சண்டை இந்த நாட்டில் நடைபெறும் இதனால் பெரும் ஆபத்து ஏற்படும் பேரழிவு ஏற்படும் என்றெல்லாம் முதன்மந்திரி சொன்னார் என்னுடைய கணவர் இறப்பதற்கு முன்பு அவருக்கு நான் கொடுத்த சத்தியம் இது எப்படி அதை நான் மீறுவது என்று அவர் சொல்ல உடனே முதன் மந்திரி அப்படி என்றால் இதுவரை உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு உண்மையை இப்பொழுது நான் தெரியப்படுத்தப் போகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்திற்கு மதுராந்தகன் வந்தான் அருள்மொழி வருமனை கடல் கொண்டு விட்டதா என்று கேட்க உடனே முதன் மந்திரி உங்களுடைய செல்வகுமாரனுக்கு ஆறுதல் சொல்லுங்கள் நான் சொல்ல விரும்பியதை இன்னொரு சமயம் சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார் அங்கிருந்து புறப்பட்டு குந்தவை பார்க்க சென்றார் அவரை குந்தவை வரவேற்றால் ஒரு பேச்சுக்காக விசாரித்து விட்டு பின்பு அவர் சொன்ன வந்த விஷயத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் இளவரசியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த புறத்து பெண்களோடு ஆடல் பாடலோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு ராஜாங்க விஷயங்களில் தலையிடுவதால் பெரிய விபரீதம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொல்ல குந்தவைக்கு தூக்கி வாரி போட்டது நான் என்ன செய்தேன் என்று கேட்க அதற்கு முதன் மந்திரி இன்னும் சில காலத்திற்கு பொன்னியின் செல்வன் இலங்கையிலே இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லிவிட்டு வந்தேன் அதற்கு விரோதமாக நீ உடனே புறப்பட்டு வரும்படி உன் தம்பிக்கு ஓலை அனுப்பினாய் அதனால் நேர்ந்து விட்ட விபத்தை பார்த்தாயா சோழ நாட்டு மக்களின் கண்ணுக்கு கண்ணான இளவரசர் கடல் கொண்டு விட்டது சற்று முன்பு கூட அரண்மனை வாசலில் அவ்வளவு மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் நீதான் என்று சொல்ல நான் ஓலை அனுப்பியது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று குந்தவை கேட்க நீ அனுப்பி அந்த வீரன் வழியாக இலங்கை முழுவதும் பின்பு பிணகாபாணி வழியாக சுழநாடு முழுவதும் தெரிந்துவிட்டது நீ அனுப்பிய தூதனால் வந்த விளைவு என்று அவர் சொல்ல குந்தவையால் மறுமொழி பேசவே முடியவில்லை ஏனென்றால் நன்றாக மடக்கி கேள்வி கேட்பார் முதன் மந்திரி மக்கள் அனைவரும் பழுவேற்றர்கள் மீது பழியை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பொன்னியின் செல்வனை சிறைபிடிப்பதற்காக அனுப்பியதால்தான் அவர் கடலோடு சென்று விட்டார் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் அனுப்பிய இரண்டு கப்பலும் கடலோடு சென்று விட்டது உனக்காக தான் அருள்மொழி வந்திருக்க வேண்டும் நீ அனுப்பிய தூதனுக்காக தான் வந்திருக்க வேண்டும் அதனால் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை நாளை பழுவேட்டரையர் உன் மீது குற்றம் சுமத்தவும் தயங்க மாட்டார் என்றெல்லாம் முதன் மந்திரி சொல்ல என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அமைதியாக இருந்தால் குந்தவை பின்பு சிறிது நேரம் கழித்து முதன் மந்திரியிடம் ஒரு கோரிக்கையை வைத்தாள் அவர் என்ன என்று கேட்க தாங்கள் அரண்மனை வாசலுக்கு வரும்பொழுது அந்த சமயத்தில் இரண்டு பேர் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் இலங்கை தீவிற்கு நான் அனுப்பிய தூதன் அவனை மட்டும் விடுவிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல ஓ அவன்தானா அவன் அவனை நானே சிறைபிடிக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேலை அவனே இங்கு வந்துவிட்டான் என்று அவர் சொல்ல எதற்காக சிறைபிடிக்க வேண்டும் என்று குந்தவை கேட்க பொன்னியின் செல்வனை அவன்தான் கடலில் தள்ளி மூழ்கடித்து விட்டான் என்று என்னுடைய காதுக்கு செய்தி வந்தது அதனால் அவன்தான் கொலைகாரன் அவன் சிறைக்கு போக வேண்டியவன் என்று முதன் சொல்ல உடனே குந்தவை கோவப்பட்டால் தூதன் என்ற பெயரில் ஒரு கொலைகாரனை அனுப்பி நான் தான் என்னுடைய தம்பியை கொன்றேன் என்று நினைக்கிறீர்களா என்று அவள் கேட்க அவ்வாறு நான் எண்ணவில்லை ஆனால் அவன் ஒற்றன் என்ற பெயரில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் அதற்கு காரணமும் இருக்கிறது அவன் பழுவேற்றை சந்தித்திருக்கிறான் பனை ஓலை சின்ன முத்திரம் அவனிடம் இருந்திருக்கிறது அதையெல்லாம் விட பழுர் இளையராணியை அவன் இரண்டு முறை சந்தித்திருக்கிறான் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு சென்றிருக்கிறான் எப்படி பார்த்தாலும் அவன் ஒற்றனாக இருப்பதற்கு பல அறிகுறிகள் இருக்கின்றன ஒருவேளை அவன் பழுவூர் ராணியின் ஒற்றனாக கூட இருக்கலாம் இவ்வாறு முதன் மந்திரி சொல்ல சொல்ல குந்தவையின் உள்ளம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தது பின்பு இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்க நான் ஆயிரம் கண்களும் இரண்டாயிரம் செவிகளும் படைத்தவன் அவையெல்லாம் நாடெங்கும் பரவி இருக்கிறது பழுவூர் அரண்மனையில் என் நாட்கள் இருக்கிறார்கள் பழுவூர் இளையராணியின் மெய்க்காவலர்களில் எனக்கு செய்தி சொல்ல ஒருவன் இருக்கிறான் ஆழ்வார்க்கடியானை போல ஊர் ஊராக அலைந்து திரிந்து செய்தி கொண்டு வருபவர்களும் இருக்கிறார்கள் சுற்றுப்புற நாடுகளில் நான் அறியாமல் எந்த காரியமும்
அரண் ஆளிடம் தான் அந்த அவசரமான ஓலையை கொடுத்து அனுப்ப வேண்டும் ஏனென்றால் நடக்கின்ற காரியங்கள் அனைத்தும் நம் கையை மீறி கொண்டு செல்கிறது பத்து நாட்களுக்கு முன்பால் பார்த்திபேந்திரன் ஆதித்த கரிகாலனின் நண்பனாக இருந்தான் இப்பொழுது அவன் ராஜ்யத்தை இரண்டாக பிளப்பதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் இதற்கெல்லாம் காரணம் நந்தினிதான் பார்த்திபேந்திரனையே அவள் மயக்கிவிட்டாள் என்றால் வந்தியத்தேவன் எல்லாம் அவளுக்கு ஒன்றுமை கிடையாது எதை வைத்து நீ அவனை நம்புகிறாய் என்று எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் வந்தியத்தேவன் உடனடியாக காஞ்சிக்கு ஓலை எடுத்து செல்ல வேண்டும் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த சோழ குலத்தை அடியோடு நாசம் செய்வதற்காக நந்தினி காத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் மேலும் தூதன் வழியாக அவள் செய்தியும் அனுப்பியிருக்கிறாள் கரிகாலனுக்கு அது என்ன செய்தி என்றால் ஆதித்த கரிகாலனை கடம்பூர் அரண்மனைக்கு வர சொல்லி இருக்கிறாள் சம்புவரையர் மகள் ஒருத்தியையும் பழுவேற்றர் மகள் ஒருத்தியையும் கரிகாலனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்துவிட்டு இந்த சோழ ராஜ்யத்தை இரண்டாக பிரித்து அதில் ஒன்றை கரிகாலனுக்கு கொடுத்து ராஜ்யத்தை ஆள சொல்ல போகிறாள் அவளுடைய நோக்கம் எனக்கு புரியவில்லை அது எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நான் கர்வம் கொண்டிருந்தேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவளுடைய நோக்கத்தை மட்டும் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆக ஆதித்த கரிகாலனை கடம்பூர் மாளிகைக்கு போகாமல் தடுக்க வேண்டும் அதற்காக நீயும் நானும் சேர்ந்து வந்தியத்தேவனிடம் ஒரு ஓலையை கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய விருப்பத்தை மீறி கரிகாலன் கடம்பூர் மாளிகைக்கு வரும் பட்சத்தில் அவனோடு வந்தியத்தேவனும் வர வேண்டும் உடம்பை பிரியாத நிலை போல அவன் உன் தம்மையனை தொடர்ந்து காவல் புரிய வேண்டும் எக்காரணம் கொண்டும் நந்தினியை அவன் இவ்வாறெல்லாம் அணிழுத்த சொல்லும் பொழுது குந்தவை பெருமூச்சு விட்டாள் அவர் கூறுகின்ற காரியம் எவ்வளவு முக்கியமான காரியம் என்பதை அவள் புரிந்து பின்பு ஒரு கேள்வி கேட்டாள் நந்தினியும் ஆதித்த கரிகாலனும் ஏன் சந்திக்க கூடாது என்று சொன்னீர்கள் என்று கேட்டதற்கு அதற்கு முதன் மந்திரி வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்து உதவிகள் ஒரு சிலர் சோழ குலத்தை பூண்டோடு அழிக்க சபதம் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பெரிய பழுவேற்றுடைய பொக்கிஷத்தில் இருந்து புதிய தங்க காசுகள் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன இவ்வாறு பல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நடக்கின்ற சம்பவங்கள் அனைத்தும் நம் கையை மீறிக்கொண்டு செல்கிறது அதற்குள் நாம் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்று முதன் மந்திரி சொன்னார் பிறகு வந்தியத்தேவனை அனுப்பலாம் என்று முடிவு செய்த பிறகு அவனுக்கு துணையாக அல்லது அவனுக்கு ஒற்றனாக அதாவது வந்தியத்தேவனுக்கு ஒற்றனாக ஆழ்வார்க்கடியானை அனுப்பவும் அவர் முடிவு செய்திருந்தார் இதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஒற்றனுக்கு துணையாக ஒற்றனையே அனுப்பி வைத்தார் அனிருத்த பிரம்மராயர் குந்தவை சிறைக்கு சென்றால் அங்கிருந்த வந்தியத்தேவனை பார்த்து பேச ஆரம்பித்தாள் அவன் மீது அவளுக்கு இருந்த காதலை வெளிப்படையாக சொன்னாள் அதை கேட்டு வந்தியத்தேவன் பூரிப்படைந்தான் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் பின்பு காஞ்சிக்கு ஓலையோடு செல்ல வேண்டிய விஷயத்தை குந்தவை சொன்னாள் எக்காரணத்துக் கொண்டும் ஆதித்த கரிகாலன் காஞ்சியில் இருந்து கடம்பூருக்கு வரக்கூடாது ஏற்கனவே பெரிய பழுவேற்றியரும் நந்தினியும் கடம்பூருக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் வெளிப்படையாக திருமணம் பேச்சு என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே ராஜ்யத்தை இரண்டாம் பிளப்பதை பற்றி பேச போகிறார்கள் அதனால் அங்கு ஆதித்த கரிகாலன் வரக்கூடாது இதற்கு பின்னால் இருக்கும் நந்தினியின் சூழ்ச்சியும் நமக்கு தெரியாது நேற்று வரை அவள் மீது நான் கோபமாக இருந்தேன் ஆனால் நீ வந்து இலங்கையில் நடந்த விஷயத்தை சொன்ன பிறகு அவள் மீது எனக்கு கோபம் இல்லை அக்கறை மட்டுமே இருக்கிறது சொந்த குடும்பத்தையே வேறறுக்க காத்திருக்கும் அவளுடைய எண்ணம் அவளுக்கு தவறு என்று நாம் புரிய வைக்க வேண்டும் ஒருவேளை ஆதித்த கரிகாலனுக்கு இந்த உண்மை தெரிந்திருக்கலாம் தெரியவில்லை என்றால் அவரை தடுப்பதற்கு இந்த உண்மையை கூட நீ அவரிடம் சொல்லலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த ராஜ்யத்தை காப்பாற்றும் பொறுப்பு நம்மிடம் இருக்கிறது ஒருவேளை நீங்கள் செல்லும் காரியத்தில் நீங்கள் வெற்றி அடைந்தாலும் தோல்வி அடைந்தாலும் எப்பொழுதும் என்னுடைய மனதில் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்னுடைய இதய சிறையில் இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவனை அரண்மனை சிறையில் இருந்து விடுவித்தாள் குந்தவை மறுநாள் காலையில் வந்தியத்தேவன் முதல் மந்திர அனிருத்தரின் ஓலையுடன் காஞ்சியை நோக்கி புறப்பட்டான் இவன் கிளம்பிய அதே நேரத்தில் குந்தவையின் தோழியான வானதியும் குழந்தை தோசரை பார்ப்பதற்காக சென்று கொண்டிருந்தாள் வழியில் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்தான் நீ முன்னால் போ எனக்கு ஒரு சில வேலைகள் இருக்கின்றன அதை முடித்துவிட்டு நான் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் சென்று விட்டான் போகும் வழியில் தான் குழந்தை ஜோசியர் வீடு அவரை பார்த்துவிட்டு எதிர்காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டு போகலாம் என்று எண்ணி ஜோசியர் வீட்டுக்கு போனான் அங்கு ஜோசியரை பார்த்து முடித்துவிட்டு வெளியே வரும்போது அங்கு வானந்தி இருந்தாள் வானதி பள்ளக்கில் இருந்து இறங்கி வந்தாள் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் ஒரு உதவி கேட்டாள் நான் புத்த சன்னியாசி ஆகிவிடலாம் என்று எண்ணியிருக்கிறேன் என்னை நாகப்பட்டினத்திற்கு அழைத்து சென்று அங்கிருக்கும் புத்த மடத்தில் சேர்த்து விடு என்று சொல்ல வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஏனென்றால் அங்குதான் அருள்மொழிவர்மன் இருக்கிறார் குந்தவையிடம் பேசியதை இவள் எப்படியாவது ஒட்டி கேட்டிருக்க வேண்டும் அதனால்தான் அருள்மொழிவர்மனை பார்ப்பதற்காக இப்படி ஒரு நாடகம் ஆடுவதாக வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டான் இருந்தாலும் அந்த உதவியை என்னால் செய்ய முடியாது நான் அரசாங்க காரியமாக முக்கியமான ஓலை எடுத்துக்கொண்டு காஞ்சிபுரம் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் திரும்பி வந்த பிறகு பார்க்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவன் கிளம்பி விட்டான் வானதியும் பல்லக்கில் கிளம்பி விட்டாள் போகும்போது வானதி வ
வானதி எங்கே என்று கேட்கும் பொழுது ஒரு எட்டு பேர் வந்து என்னை அடித்து கட்டி வைத்து விட்டார்கள் அதை பார்த்து பயந்த வேலையாட்கள் பல்லக்கோடு சேர்த்து வானதியை தூக்கி கொண்டு குறுக்கு வழியில் சென்று விட்டார்கள் என்று சொல்ல அந்த இடத்தை நோக்கி வந்தியத்தேவன் குதிரையில் போய் கொண்டிருந்தான் வேண்டாத காரியத்தில் தலையிட வேண்டாம் என்று சொல்லி விட்டுதான் ஆழ்வார்க்கடியன் சென்றான் இருந்தும் அவன் விருப்பப்படாமல் போனாலும் வந்தியத்தேவனுக்கு இது போன்ற காரியங்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது வானதியை தேடி சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு குதிரையின் சத்தம் கேட்டது அப்பொழுது ஒரு குதிரை மிகவும் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தது அந்த குதிரையின் மீது அமர்ந்திருந்தவனுக்கு அந்த குதிரையை சரியாக ஓட்ட தெரியவில்லை அந்த இருட்டு வெளிச்சத்தில் அது மட்டும் வந்தியத்தேவனுக்கு தெளிவாக புரிந்தது பின்பு அந்த குதிரையை நோக்கி செல்லும் பொழுது அந்த குதிரையில் இருந்தவன் ஓவென்று கத்திக் கொண்டே கீழே விழுந்து விட்டான் யார் என்று பார்த்தால் அது மதுராந்தகர் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இந்த நேரத்தில் மதுராந்தகர் எதற்கு தனியாக இங்கு வந்தார் யாரை பார்க்க வந்திருப்பார் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே திடீரென்று அவரை காணவில்லை இப்பொழுது அவனுக்கு மதுராந்தகரை தேடுவதா அல்லது வானதியை தேடுவதா என்று குழப்பமாக இருந்தது அவனுடைய கண் பார்வையில் இருந்து தொலைந்தது மதுராந்தகன் தான் முதலில் அவரை கண்டுபிடிப்போம் என்று நினைத்துக் கொண்டு போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு இடிந்த குட்டி மண்டபம் இருந்தது அதுக்குள்ளே இருந்து ஒரு குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டது அம்மா அம்மா என்று கத்திக் கொண்டிருந்தது இந்த நேரத்தில் இந்த குழந்தை எப்படி இங்கு வந்திருக்கும் என்று எண்ணி அந்த குழந்தையை வந்தியத்தேவன் பார்க்க போனான் அது ஒரு ஆண் குழந்தை வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் அந்த குழந்தைக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது எதற்காக இங்கே இருக்கிறாய் உன் அம்மா எங்கே என்று கேட்கும் பொழுது நான் பல்லக்கில் செல்ல ஆசைப்பட்டேன் குதிரைகள் தான் அழைத்து செல்வேன் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் கோபித்துக் கொண்டு இங்கே வந்தேன் பின்பு நான் காணாமல் போய்விட்டேன் உன்னை பார்த்ததும் தைரியமாக இருக்கிறது என்று அந்த ஆண் குழந்தை சொன்னது அந்த ஆண் குழந்தைக்கு ஒரு நான்கு ஐந்து வயதுதான் இருக்கும் ஆனால் பார்ப்பதற்கு அரண்மனையில் வாழும் ஒரு குழந்தை போல இருந்தது ஆனால் யார் என்று வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியவில்லை பின்பு அந்த குழந்தை நீ எங்கே செல்கிறாய் என்று கேட்டதற்கு வந்தியத்தேவன் காஞ்சிக்கு போகிறேன் என்று சொன்னான் உடனே அந்த குழந்தை அங்கேதான் என்னுடைய முதல் எதிரி இருக்கிறான் அவனை தான் கொல்ல வேண்டும் என்று அந்த குழந்தை சொன்னதும் வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது பிறகு வந்தியத்தேவனை பார்த்து நான் புலியை விழுங்கும் மீன் சாதாரண மீன் அல்ல திமிங்கலம் போன்ற ஒரு மீன் என்று அந்த குழந்தை சொன்னது இதெல்லாம் வந்தியத்தேவன் மனதில் ஏகப்பட்ட கேள்விக்குறிகளை உருவாக்கியது முதலில் யார் இந்த குழந்தை பார்ப்பதற்கு அரச குழந்தை போல இருக்கிறது புலியின் மீது இந்த குழந்தைக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் காஞ்சியில் யார் அந்த எதிரி இருக்கிறார் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனை தேடி ஒரு கூட்டம் வந்து கொண்டிருந்தது வந்தது வேறு யாரும் இல்லை ரவிதாசன் தேவராலன் மற்றும் அவனுடைய கூட்டாளிகள் அனைவருமே அங்கு வந்தார்கள் குழந்தையை பார்த்ததும் மந்திரவாதி தூக்கி வாரி அணைத்துக் கொண்டான் சக்கரவர்த்தி இனிமேல் இப்படி செய்யாதீர்கள் அடுத்த முறை உங்களை நான் பல்லக்கில் அழைத்து செல்கிறேன் இந்த முறை மட்டும் குதிரையில் வாருங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்தியத்தேவனை பார்த்து விட்டான் அவனை பார்த்ததும் மந்திரவாதிக்கு கோபம் வந்தது இருந்தாலும் அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு உனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்று நினைக்கிறேன் எங்களோடு வா உனக்கு அனைத்தும் புரியும் கண்டிப்பாக நீ வர வேண்டும் ஏனென்றால் எங்களை பற்றி அனைத்து ரகசியமும் உனக்கு தெரியும் இப்பொழுது எங்களோடு நீ வந்தால் இன்னும் பல ரகசியங்களை நீ தெரிந்து கொள்வாய் எங்களோடு வா என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர்களோடு வந்தியத்தேவனும் சென்றான் மேலும் பழு இளையராணி இங்கேதான் இருக்கிறாள் அவளை பார்க்கதான் செல்கிறோம் என்றும் ரவிதாசன் சொன்னான் ரவிதாசன் கூட்டாளிகள் கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் இருப்பார்கள் அனைவரையும் அடித்து விட்டு அங்கிருந்து அவனால் செல்ல முடியாது எனவே என்னதான் நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று அவர்களோடு வந்தியத்தேவன் சென்றான் அவர்கள் அனைவரும் திரும்புறம் பயம் காட்டுக்கு சென்றார்கள் இங்கேதான் ஒரு முறை ஆழ்வார்க்கடியான் ரவிதாசன் கூட்டாளிகளையும் அவர்களுடைய சதியையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அந்த இடத்திற்கு தான் இப்பொழுது அனைவரும் சென்றார்கள் அப்பொழுது வந்தியத்தேவனை ஓரமாக நிற்க வைத்துவிட்டு பின்பு வந்தியத்தேவனுக்கு அருகில் ஒருவனை காவலுக்கு வைத்தார்கள் உள்ளே சென்ற அவர்கள் ஒரு பழைய சிம்மாசனத்தை எடுத்து வந்து அதில் அந்த சிறுவனை உட்கார வைத்தார்கள் அவனை அவர்கள் பாண்டியா என்று அழைத்தார்கள் பின்பு சிறிது நேரம் கழித்து ஒரு மூடு பல்லக்கில் நந்தினி வந்து இறங்கினாள் அரண்மனையில் பார்த்தது போல் அல்லாமல் முடியை விரித்து போட்டுக்கொண்டு உக்கரமான துர்கா தேவி போல் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் அங்கிருந்து குழந்தையை பார்த்ததும் வாரி அணைத்துக் கொண்டாள் அந்த குழந்தை நந்தினியை அம்மா என்று அழைத்தது மேலும் என்னை ஏன் இங்கே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அரண்மனை எங்கே என்று கேட்க உன் தந்தையை கொன்றவர்களை பழிவாங்க வேண்டும் அதுவரை நீ மலை குகையில் தான் ஒளிந்து வளர வேண்டும் உன் தந்தையை கொன்றவர்களை பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு நந்தினியின் கரங்களால் அந்த குழந்தையை அணைத்துக் கொண்டு உச்சி முகந்தாள் அந்த சிறுவனும் நந்தினியை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டான் பின்பு சிறிது நேரம் கழித்து அந்த சிறுவனை அங்கிருந்த சிம்மாசனத்தில் அமர வைத்து அவள் கொண்டு வந்திருந்த மீன் சின்னம் பொருந்திய வாளை சிறுவன் முன்னால் வைத்தாள் பின்பு அங்கிருந்தவர்களை பார்த்து நந்தினி பேச ஆரம்பித்தாள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேற போகிறது அதற்காக தான் உங்கள் அனைவரையும் இங்கே வர சொன்னேன் சக்கரவர்த்தியையும் இங்கே வர சொன்னேன் என்று நந்தினி சொன்னாள் ரவிதாசன் ஒருமுறை நந்தினியை பார்த்து சக்கரவர்த்தியை பற்றி கேட்கும் பொழுது
வருகிறேன் நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தின்படி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பழிவாங்க வேண்டும் அதற்கான சமயத்தையும் சந்தர்ப்பத்தையும் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தேன் எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் யாரை சந்தித்தாலும் யாரிடம் பேசினாலும் அவர்கள் அனைவரையுமே என்னுடைய சபதத்திற்கு எப்படியாவது பயன்படுத்த வேண்டும் என்றுதான் எண்ணிக்கொண்டிருப்பேன் அவ்வாறு செய்ததால் நமக்கு பலன் கிடைத்திருக்கிறது சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்கும் பல அரசர்கள் சிற்றரசர்கள் இப்பொழுது இரண்டாக பிரிந்திருக்கிறார்கள் பழுவேற்றர்கள் சம்புவரையர்கள் இவர்கள் எல்லாம் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் அதே போர் பெரிய வேளார் திருக்கோவலூர் மலையமான் இவர்கள் எல்லாம் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டக்கூடாது என்று எதிராக இருக்கிறார்கள் பெரிய வேளார் படையும் திருக்கோவலூர் மலையமான் படையும் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த நிமிஷமும் யுத்தம் வரலாம் ஒருவேளை அவர்கள் போர் எடுத்து வந்தாலும் சுந்தர சோழரும் முதன் மந்திரியும் உள்ளே வந்து சமாதான பேச்சை நடத்தி ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்கிவிடுவார்கள் ஆக இப்பொழுது இருக்கும் இந்த நேரத்தில் நாம் உடனடியாக முடிவு செய்ய வேண்டும் அதற்காக தான் கடம்பூரில் சமாதான பேச்சு என்று அனைவரும் அழைத்திருக்கிறேன் அங்கு கண்டிப்பாக பயங்கரமான பேச்சுவார்த்தை இருக்கும் அதில் ஒரு கட்சி தோற்று ஒரு கட்சி வென்றாலும் அவர்களுக்குள்ளே உள்பகை கண்டிப்பாக வளரும் இதனால் கண்டிப்பாக இழப்பு ஏற்படும் ஆக அவர்களுக்குள் இருக்கும் அந்த வெறியை தூண்டிவிடதான் சமாதான பேச்சு என்று அனைவரையும் அழைத்திருக்கிறேன் இந்த சமாதான பேச்சில் பங்கேற்க நம்முடைய முதற் பகைவன் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு வருவான் அங்கே அவன் வந்ததும் நம்முடைய சபதத்தை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அவள் சொல்லி முடித்ததும் அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் கரகோஷம் செய்தார்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் நந்தினி பேசியது எதுவுமே அவனுடைய காதுக்கு விழவில்லை ஆனால் அவளுடைய பேச்சு பாவனை முக பாவனை அதை மட்டுமே வைத்து வந்தியத்தேவன் பயந்து போய்விட்டான் பின்பு அங்கிருந்த மந்திரவாதி நம்முடைய முதற் பகைவனை யார் கொள்வது என்று கேட்க அதற்காக தான் சக்கரவர்த்தி இங்கு வந்திருக்கிறார் அவருடைய கையில் இந்த வாழை கொடுப்போம் அவர் யார் கையில் தருகிறாரோ அவர்கள் தான் சபதத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் கடம்பூர் மாளிகைக்குள்ளே நான் இருப்பேன் இடும்பன்காரி கோட்டை காவலர்கள் ஒருவனாக இருப்பான் பழி முடிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மாளிகைக்குள் வருவதற்கான வேலைகள்லாம் நான் பார்த்துக் கொள்வேன் அனைவருக்கும் சம்மதமா என்று கேட்க அனைவரும் சம்மதம் தெரிவிக்க அந்த சிறுவனின் கையில் அந்த வாழை கொடுத்தார்கள் அந்த வாழை அந்த சிறுவன் யார் கையில் தருகிறானோ அவன்தான் அந்த முதற் பகைவனை கொல்ல வேண்டும் அனைவரும் காத்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் ரவிதாசன் ஒரு கருத்தை முன்வைத்தான் சக்கரவர்த்தி யாருக்கு பொறுப்பை தருகிறாரோ அதாவது அந்த வாழை யாருக்கு தருகிறாரோ அவர்கள் பழிவாங்கிய பிறகும் கூட சக்கரவர்த்தி வளர்ந்து அரசனாகும் வரை அனைத்து விஷயத்தையுமே அந்த வாழை பெறுபவன் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல அதற்கு நந்தினி இதற்கு நானும் முற்பட வேண்டுமா என்று கேட்க ரவிதாசன் ஆமாம் என்று சொன்னான் இந்த கருத்து அங்கிருந்த பல பேருக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது அது எப்படி நம்முடைய மகாராணியை பொது விதிக்கு உட்படுத்த முடியும் என்று கேட்க நந்தினி உன்னை குறுக்கிய வந்து அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நான் உயிர் வாழ்ந்திருப்பதே வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் கொடூர கொலைக்கு பழி வாங்கதான் அந்த பழியை முடித்துக் கொடுக்கிற வரைக்கும் யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு நான் என்றென்றும் அடிமையாக இருப்பேன் என்று அவள் சொன்னாள் பின்பு நந்தினி அங்கிருந்த குழந்தையை பார்த்து உனக்கு யாரை மிகவும் பிடித்திருக்கிறதோ அவரிடம் சென்று வாழை கொடு என்று சொல்ல அனைவரும் காத்திருந்தார்கள் அந்த குழந்தை அந்த பாண்டியன் அந்த சக்கரவர்த்தி யாரிடம் அந்த மீன் சின்னம் பொறித்த வாழை கொடுக்க போகிறதோ அவர்கள் தான் இவருடைய முதற் பகைவனான ஆதித்த கரிகாலனை கொல்ல வேண்டும் அதற்காக அனைவரும் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வாழை தூக்க முடியாமல் தூக்கி கொண்டு அந்த சிறுவன் அனைவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் யாரிடம் கொடுக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் கடைசியாக ஒருவரிடம் அந்த வாழை கொடுத்தான் அந்த வாழை பெற்றது யார் ஆதித்த கரிகாலனை கொல்ல போவது யார் இது ஒரு புறம் இருக்க இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த வந்திய தேவனுக்கு உடம்பை சிலிர்த்தது ஏற்கனவே வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் இருக்கிறது கண்டிப்பாக அது ஒரு அரசு உயிரை வாங்க போகிறது அது சுந்தர சோழரையா சூடாமணி விகாரத்தில் இருக்கும் அருள்மொழிவர்மனையா அல்லது ஆதித்த கரிகாலரையா அல்லது இப்பொழுது காணாமல் போனாரே அந்த மதுராந்தகரையா யாரை பழி வாங்க போகிறது இந்த இயற்கை என்றெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டு அங்கு நின்று கொண்டிருந்தான் பாண்டிய நாட்டு சக்கரவர்த்தியான அந்த சிறு குழந்தை அந்த ஆண் குழந்தை ரவிதாசன் பாண்டியா என்று அழைத்த அந்த குழந்தை மீன் சின்னம் பொறித்த அந்த வாழை யார் கையில் கொடுத்தது தெரியுமா நந்தினியின் கையில் தான் அதை ஆனந்த கண்ணீரோடு நந்தினி வாங்கிக் கொண்டாள் ஆக அவர்களுடைய முதல் எதிரியான ஆதித்த கரிகாலனை கொள்வதற்கான பொறுப்பை அவர்களுடைய சக்கரவர்த்தி வழியாக நந்தினி அடைந்து விட்டாள் பிறகு ரவிதாசனும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் நந்தினியும் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டார்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த விஷயத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று மேலும் இவ்வாறு அவர்கள் காரியம் முடிந்த பிறகு மந்திரவாதி குறுக்கே வந்து ஒரு விஷயத்தை சொன்னான் காஞ்சியில் இருக்கும் ஆதித்த கரிகாலர் கடம்பூருக்கு வந்தால்தான் நம்மால் கொல்ல முடியும் ஆனால் ஒரு ஒற்றன் வழியாக அவனுக்கு ஒரு ஓலை போகிறது அதில் குந்தவையும் அனிருத்த பிரம்மராயரும் அவனை இங்கே வரக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அவ்வாறு அவன் வராமல் போய்விட்டால் நம்முடைய காரியம் வீணாகிவிடும் என்று அவன் சொல்ல அதற்கு நந்தினி சிரித்தபடியே பதிலளித்தாள்
கடம்பூருக்கு வருவார் நம் சபதம் நிறைவேறும் என்று சொல்லி முடித்த பிறகு வந்தியத்தேவனை பற்றி மந்திரவாதி சொன்னான் பின்பு அவனை தனியாக பார்க்க வேண்டும் என்று நந்தினி முடிவெடுத்து வந்தியத்தேவனிடம் பேச ஆரம்பித்தாள் இரண்டு முறை என்னை சந்தித்து சென்று விட்டாய் எங்களுடைய அனைத்து விஷயமும் உனக்கு தெரியும் நாங்கள் யாரை கொல்ல போகிறோம் எதற்காக எதையெல்லாம் செய்கிறோம் என்று தெரியும் இப்பொழுதாவது முடிவெடு எங்களோடு சேர்ந்து விடு அடுத்த சக்கரவர்த்தியாக உன்னை ஆக்குகிறேன் என்று நந்தினி சொல்ல அதை வந்தியத்தேவன் மறுத்து விட்டான் எது எப்படியோ நீ சென்ற காரியம் வெற்றியடைய வேண்டும் நீ சென்று அவரை வர வேண்டாம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர் வருவார் பிறகு நான் பார்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு நந்தினியும் மந்திரவாதியும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் அங்கிருந்து சென்று விடுகிறார்கள் போகும்போது வந்தியத்தேவனை அங்கு இருக்கும் ஒரு மரத்தில் கயிற்றால் கட்டிவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள் அதை அவன் பொறுமையாக அவிழ்த்து விட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் எல்லாம் சென்ற பிறகு அந்த இருட்டு வந்தியத்தேவனை பயமுறுத்தியது பின்பு அங்கு காலாமுகர் வேஷம் போட்டுக் கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தான் வந்தியத்தேவனை விடுவித்து விட்டு இது என்ன கோலம் என்று கேட்க மதுராந்தகரும் பழுவேற்றையரும் இன்னும் சிறிது ஆட்களும் காலாமுகரை சந்தித்து அவர்கள் ஆதரவை பெற முயற்சி செய்தார்கள் ஆனால் முதன்மந்திரி மூலமாக மதுராந்தகர் அவர்களை சந்திக்க முடியாமல் அவர் செய்துவிட்டார் அவர் வராததால் கூட்டம் கலந்து விட்டது அவர்கள் நோக்கம் நிறைவேறவில்லை என்று அவர் சொல்ல எதற்காக அவர் அங்கே செல்ல வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க காலாமுகரின் குடும்பங்கள் இங்கு அதிகமாக இருக்கின்றன ராணுவத்திலும் அவர்களுடைய ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மதுராந்தகனை பிடிக்காது எனவே மதுராந்தகரை அங்கு அழைத்து வந்து இருவர்களுக்கு இடையே ஒரு ஒற்றுமையை உண்டாக்கத்தான் பழுவேற்று முடிவு செய்தார் ஆனால் அந்த முயற்சியை முதன்மந்திரி முறியடித்து விட்டார் அவர் எங்கே என்று தெரியவில்லை அவரை தேடிக் கொண்டு வரும்போதுதான் உன்னை பார்த்தேன் நீயும் வழக்கம் போல் மாட்டிக்கொண்டாய் என்று சொல்ல வரும் வழியில் இளவரசரை பார்த்தேன் குதிரையில் இருந்து விழுந்து விட்டார் எங்கே போனார் என்று தெரியவில்லை பார்க்க வரும்போதுதான் இங்கே மாட்டிக்கொண்டேன் என்று அவன் சொல்ல கூடவே வானதி காணாமல் போன விஷயத்தையும் அவன் சொன்னான் அதை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகாது என்று சொல்லிவிட்டு இருவரும் காஞ்சிக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் முதன் மந்திரிக்கும் வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மனை நாகப்பட்டினத்தில் வைத்திருக்கும் செய்தியை சொல்லவில்லை ஒருவேளை ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் அவன் வெளிப்படாக எதுவும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை இவர்கள் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்க வானதிக்கு என்ன ஆனது என்று பார்ப்போம் அனிருத்த பிரம்மராயர் வேண்டும் என்று காலாமுகர்களை அனுப்பி வானதியை கடத்த சொல்லி இளவரசர் இருக்கும் இடத்தை அவள் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாள் என்பதை உறுதி செய்து கொண்டார் அதனால் தான் இந்த கடத்தல் நாடகம் இதை அனைத்தையும் பின்னிருந்து நடத்தியவர் வேறு யாரும் அல்ல இளைய பிராட்டி குந்தவைதான் அங்கிருந்து கடத்தப்பட்ட வானதி பின் அனிருத்த பிரம்மராயரை சந்தித்து அவருடைய கேள்விகளுக்கு எதுவுமே பதிலளிக்காமல் இளவரசர் இருக்கும் இடத்தை சொல்லாமல் பின்பு அவளை தூக்கிக் கொண்டு குந்தவை நாகப்பட்டினத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தாள் அவர்களோடு அனிருத்த பிரம்மராயரம் இருந்தார் ஆனால் அவர் நாகப்பட்டினம் செல்லவில்லை வழியிலேயே திரும்பி மீண்டும் தஞ்சாவூருக்கு சென்று கொண்டிருந்தார் அப்படி செல்லும் வழியில் ஒரு மரத்துக்கடியில் மதுராந்தகன் அடிபட்டு கிடந்தான் குதிரையில் செல்லும் பொழுது குதிரை வேகமாக ஓடியதில் அவன் கீழே விழுந்ததில் அவனுக்கு பலத்த அடிபட்டு இருந்தது பின்பு அவன் அங்கிருந்து தூக்கி சென்று ஒரு இடத்தில் வைத்து காப்பாற்றினார்கள் தெளிவடைந்த மதுராந்தகன் அனிருத்த பிரம்மராயருக்கு நன்றி தெரிவித்தான் இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்பு அவரின் மீது மதுராந்தகனுக்கு மிகுந்த கோபம் இருந்தது காரணம் இந்த ராஜ்யம் அவரின் கையில் வராமல் இருப்பதற்கு காரணமே முதன் இருக்கும் இவர் தான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் நன்றியை சொல்லி முடித்ததும் பதிலுக்கு அனிருத்த பிரம்மராயர் மதுராந்தகன் இதுவரை செய்த அனைத்து சூழ்ச்சியையும் சொன்னார் கடம்பூருக்கு சென்றது மூடு பல்லக்கில் செல்வது நந்தினியோடு கூட்டு வைத்திருப்பது பழுவேற்ற ஆட்களை சேர்த்துக் கொண்டு அடிக்கடி சந்திப்பு நடத்துவது நேற்று இரவு கூட பரம எதிரிகளான காலாமுகர்களை சந்தித்து ஆதரவு கேட்க போனது அனைத்தையுமே அனிருத்த பிரம்மராயர் மதுராந்தகன் முன்பு புட்டு புட்டு வைத்தார் இதையெல்லாம் கேட்டு அவன் ஆச்சரியப்பட்டு போனான் இவ்வளவு ரகசியங்கள் எப்படிதான் இவருக்கு தெரிகிறதோ என்று உறைந்து போயிருந்தான் இருந்தாலும் அவன் நம்பிக்கையை விடவில்லை நீங்கள் மட்டும் என்னோடு சேர்ந்து விட்டால் நான் அரசனாகிய பின்பு கூட நீங்கள் தான் முதன் மந்திரியாக இருப்பீர்கள் என்று அவன் சொன்னான் இப்பொழுது நாம் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கின்ற சூடாமணி விகாரத்திற்குள்ளே செல்வோம் கடும் ஜுரத்தில் வந்த அருள்மொழிவர்மனுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு உடல் சரியாக விட்டது மீண்டும் கண்விழித்து பார்த்த அவர் எப்படி இங்கு வந்து சேர்ந்தன் என்று அவருக்கே தெரியவில்லை அவர் வந்தது அவர் யாரை இங்கே சேர்த்தது என்று அனைத்தையுமே அங்கு இருந்த குரு சொன்னார் பின்பு ஒரு தூதன் வந்து இளவரசரை பார்க்க இரண்டு பெண்கள் வந்திருப்பதாக சொல்ல அருள்மொழிவர்மனும் அவர்களை பார்க்க தயாரானான் வெளியே சேர்ந்த நமுதனும் பூங்குழியும் நின்றிருந்தார்கள் அவருடைய படகில் ஏறிக்கொண்டு நந்தி மண்டபம் என்ற இடத்திற்கு சென்றார்கள் அங்கே வானதியும் குந்தவையும் இருந்தார்கள் வானதிக்கு அருள்மொழியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது ஆனால் அந்த ஆசை அருள்மொழிவர்மனுக்கு இல்லை நேராக சென்று குந்தவையை பார்த்தான் நிறைய விஷயங்கள் பேச ஆரம்பித்தான் உண்மையில் இலங்கையின் ராஜ்யத்தை ஏன் வேண்டாம் என்று சொன்னதற்கான காரணத்தை அங்கு இளவரசர் சொன்னார் இலங்கை மிகவும் சிறிய நாடாக இருக்கிறது அதே போல் தமிழ்நாடும் மிக சிறிய ஊராக இருக்கிறது யானை மீது சென்று ஒரு நாளுக்குள்ளே கிழக்கில் இருந்து மேற்கு செல்ல முடிகிறது எனக்கு
பின்பு ராஜ்யத்தில் நடக்கின்ற மோசமான காரியத்தை பற்றியும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் பின்பு நந்தினியை பற்றியும் பேச ஆரம்பித்தார்கள் நந்தினி யார் என்ற உண்மை இப்பொழுது குந்தவைக்கும் அருள்மொழிவர்மனுக்கும் தெரிந்துவிட்டது ஆனால் இந்த உண்மை நந்தினிக்கு தெரியுமா என்று கேட்க அவள் பிறப்பு பற்றிய ரகசியம் அவளுக்கே இன்னும் தெரியாமல் இருக்கிறது கண்டிப்பாக அவளுக்கு அதை புரிய வைத்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தை காக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் குந்தவையும் அருள்மொழிவர்மனும் அங்கு பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பின்பு வந்தியத்தேவனை பற்றி கேட்க ஆதித்த கரிகாலரை பார்த்து ஓலை கொடுக்க அனுப்பியிருப்பதாக குந்தவை சொன்னாள் மேலும் நந்தினியின் அழகை பற்றியும் சொன்னாள் நந்தினியின் உள்ளத்தில் இருப்பதை அவளை படைத்த பிரம்மனால் கூட கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பழுவேற்றப்படும் பாட்டை நினைத்து பரிதாபப்பட்டாள் பெண்களில் அழகி என்றால் நந்தினி தான் அழகி நாங்கள் எல்லாம் அவள் கால் தூசிக்க வரமாட்டோம் நந்தினி முன்னால் எதிர்பட்ட அனைத்து ஆண்களும் அவளுக்கு அடிமையாகி விடுகிறார்கள் பழுவேற்றையர் மதுராந்தகர் திருமலையப்பன் கந்தன்மாறன் கடைசியாக பார்த்திபேந்திரன் அவளுடைய அழகுக்கு பயந்து கொண்டு முதன் மந்திரி அனிருத்தர் அவள் பக்கத்திலேயே போவதில்லை ஆதித்த கரிகாலன் அதனாலேயே தஞ்சைக்கு வருவதில்லை ஆனால் நந்தினியின் அழகில் மயங்காமல் அவளிடம் தோற்று போகாமல் ஒருவன் இருக்கிறான் அவர்தான் வந்தியத்தேவன் அதனால்தான் அவரை ஆதித்த கரிகாலனை சந்தித்து நந்தினி அனுப்பிய ஓலைக்கு பதிலாக அவரை கடம்பூர் அரண்மனைக்கு வர வேண்டாம் என்று சொல்வதற்காக அனுப்பியிருக்கிறேன் மேலும் நந்தினியை நினைத்தும் அவள் பரிதாபப்பட்டாள் நன்றாக வாழ வேண்டிய அவள் செழிப்பாக இருக்க வேண்டிய அவள் இப்பொழுது கஷ்டப்பட்டு கிழவரான பழுவேற்றரை மணந்து எதேதோ எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாள் அவளுடைய பிறப்பு பற்றிய ரகசியம் இன்னும் மர்மமாகவே இருக்கிறது ஏனென்றால் ஊமே ராணி இறந்துவிட்டதாக சுந்தர சோடர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் நந்தினி அனாதையை போல் எங்கேயோ யார் வீட்டிலோ வளர்ந்து இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு காரணம் என்ன என்றெல்லாம் அருள்மொழி கேட்க இதற்கான பதில் இரண்டு பேரிடம் தான் இருக்கிறது ஒன்று செம்பியன் மாதேவி மற்றொருவர் முதல் மந்திரியாக இருக்கும் அனிருத்த பிரம்மராயர் இவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிந்திருக்கிறது அதே போல் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் ஓரளவுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவர்களே வந்து உண்மையை சொன்னால் மட்டும்தான் நந்தினியின் பிறப்பில் இருக்கும் ரகசியம் நமக்கு ஓரளவுக்கு புரிய வரும் அதுவரை நாம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று குந்தவை சொன்னால் மேலும் தனது தந்தையை சந்தித்து இலங்கையில் இருக்கும் ஊமே ராணியை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று அருள்மொழிவர்மன் கேட்க இப்பொழுது நாம் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அவசரப்பட வேண்டாம் இன்னும் ஐந்து நாளைக்கு நீ இங்கேயே இரு ராஜ்யத்தில் குழப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது ஒருவேளை நீ ராஜ்யத்திற்குள் வந்தால் மக்கள் ஏற்கனவே பழுவேற்றர்கள் மீதும் சக்கரவர்த்தி மீதும் கோபமாக இருக்கிறார்கள் உன்னை பார்த்தால் உடனே உனக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்று மக்கள் போராடுவார்கள் நிலைமையை சமாளித்த பிறகு உன்னை அழைக்கிறேன் என்று குந்தவை சொல்லிவிட்டு மேலும் ஒரு விஷயத்தை முன்வைத்தால் வானதியை நீ திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று குந்தவை சொல்ல அதற்கு அருள்மொழிவர்மன் நான் பூங்குழலியை விரும்புவதாக சொன்னான் குந்தவைக்கு அது ஆச்சரியமாக இருக்கவில்லை ஏனென்றால் இந்த செய்தியை முன்பே வந்தியத்தேவன் சொல்லிவிட்டான் திருமணத்தை பற்றி பிறகு பேசிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவையும் வானதியும் தஞ்சாவூருக்கு சென்றார்கள் அருள்மொழிவர்மன் அங்கேயே இருந்தார் ஆதித்த கரிகாலரை பார்த்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது வாருங்கள் ஆதித்த கரிகாலர் எங்கு இருக்கிறார் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை எல்லாம் தெரிந்து கொள்வோம் நந்தினியின் ஓலையை வாங்கி கொண்டு சென்ற கந்தமாறனும் பின்பு அவளால் தூண்டிவிடப்பட்ட பார்த்திபேந்திரனும் சென்று ஆதித்த கரிகாலரை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் கடம்பூருக்கு அவரோடு மலையமானம் வந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் கடம்பூர் வரை அவர் வரவில்லை வழியிலேயே நின்று விட்டார் நீ சென்று வா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எனக்கு ஓலை அனுப்பு நான் படை திரட்டி வைத்திருக்கிறேன் பிரச்சனை என்று வந்துவிட்டால் போர் செய்து விடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு மலையமான் கிளம்பிவிட பார்த்திபேந்திரன் கந்தமாறன் ஆதித்த கரிகாலர் மூவரும் கடம்பூரை நோக்கி பயணத்தை ஆரம்பித்தார்கள் இதே நேரத்தில் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஆதித்த கரிகாலரை பார்ப்பதற்காக வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வரும் வழியில் கெடிலம் நதிக்கரையில் ஒரு ஐயனார் கோவிலில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அங்கே வினோதமான ஒரு காரியத்தை பார்த்தார்கள் ஐயனார் கோவிலில் இருந்து அந்த குதிரை சிலை நகர்ந்தது நகர்ந்த அந்த சிலையின் துவாரத்தில் இருந்து ஒரு மனிதன் வெளியே வந்தான் அவன் வேறு யாரும் அல்ல ரவிதாசனின் கூட்டாளியான இடுமன்காரிதான் இவன் கடம்பூர் அரண்மனையில் வேலையாளாக இருக்கிறான் அவன் வெளியே வந்து கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு விளக்கில் தீபத்தை ஏற்றிவிட்டு வேறு பக்கம் நடக்க ஆரம்பித்தான் இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் இதில் ஏதோ ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது என்று எண்ணி ஆழ்வார்க்கடியான வெளியே நிக்க வைத்து விட்டு அவன் உள்ளே சென்று கொண்டே இருந்தான் இந்த நேரத்தில் வெளியே வந்த இடுமன்காரி எதற்கு வந்தான் என்று பார்க்க வேண்டும் வெளியே வந்த அவன் கொஞ்ச தூரம் நடந்ததும் அவனுக்கு எதிரே ரவிதாசனும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் வந்தார்கள் இரவு நடந்த விஷயத்தை அனைத்தையுமே மந்திரவாதி சொன்னான் பிறகு வந்தியத்தேவனை அங்கே கட்டிவிட்டு வந்ததாகவும் அவன் கண்டிப்பாக காஞ்சிக்கு செல்ல மாட்டான் என்றெல்லாம் ரவிதாசன் சொல்லும் பொழுது அவனை ஏன் நந்தினி கொல்லாமல் விட்டதற்கான காரணத்தையும் அங்கு சொன்னான் வந்தியத்தேவனை நந்தினி கொல்லாமல் விட்டதற்கு பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய சதி இருக்கிறது என்றும் நந்தினியின் அறிவோ அறிவு என்றெல்லாம் ரவிதாசன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் நந்தினி வந்தியத்தேவனை ஏன் கொல்லாமல் விட்டாள் அதற்கான காரணத்தை இறுதியில் பார்ப்போம் இப்பொழுது
அங்கு இருந்த ஒரு வேட்டை மண்டபத்திற்கும் நாம் முன்பே பார்த்த ஐயனார் கோயிலுக்கும் இடையே மிக அழகான பல துவாரங்கள் வைத்து கதவுகள் வைத்து சுரங்க பாதையை அமைத்திருந்தார்கள் இந்த வழியை பற்றி வந்தியத்தேவன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் ஆனால் சென்று பார்த்ததில்லை அந்த சுரங்க பாதை அமைப்பை பற்றியும் அதன் அறிவியலை பற்றி எல்லாம் அவன் வியந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் கடம்பூர் அரண்மனையில் இருந்த வேட்டை மண்டபத்தில் நுழைந்த வந்தியத்தேவன் அங்கிருந்த சிறு துவாரம் வழி எட்டி பார்க்கும் பொழுது வெளியே மணிமேகலை இருந்தால் இந்த மணிமேகலை வேறு யாரும் அல்ல கடம்பூர் சம்புவையருடைய மகள் கந்தமாறனுடைய தங்கை கந்தமாறனும் வந்தியத்தேவனும் நண்பர் இருந்து பல போருக்கு செல்லும் பொழுதெல்லாம் மீண்டும் வீட்டுக்கு வரும் கந்தமாறன் வந்தியத்தேவனை பற்றி பலவாறு கதைகளையும் அவன் வீரத்தை பற்றி எல்லாம் மணிமேகலிடம் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான் மேலும் நீ வந்தியத்தேவனை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்வான் அதனால் மணிமேகலை வந்தியத்தேவனை பார்க்காமலேயே அவனின் மீது அன்பு கொண்டிருந்தாள் அவன் இப்படி இருப்பான் அப்படி இருப்பான் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் நாம் வாழப்போவது வந்தியத்தேவனோடு தான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் அப்படி இருக்கும் சமயத்தில் தான் ஒரு முறை வந்தியத்தேவன் கந்தமாறன் முதுகில் குத்தியதாக செய்தி அவளுக்கு வந்தது அந்த செய்தி கேட்டதும் சகோதரனை குத்திய அந்த எதிரி துரோகி நமக்கு வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்தாலும் அவளுடைய மனதில் ஓரத்தில் வந்தியத்தேவன் இருந்து கொண்டுதான் இருந்தாள் அதே சமயத்தில் கந்தமாறன் சோழ ராஜ்யத்தை அடைவதற்காக முதலில் மதுராந்தகனுக்கு திருமணம் செய்ய போவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் பிறகு ராஜ்யத்தை பிரிக்க போவது என்ற செய்தி வந்த பிறகு ஆதித்த கரிகாலரை திருமணம் செய்து கொள் கண்டிப்பாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் உனக்கு நிரந்தர இடம் கிடைக்கும் அதனால் நம்முடைய குடும்பமும் புகழடையும் என்றெல்லாம் சொல்லி ஆதித்த கரிகாலனை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு மணிமேகலையை அவர்களது குடும்பத்தார் வற்புறுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் அந்த சமயத்தில் அங்கு பழுவேற்றையரும் நந்தினியும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆதித்த கரிகாலனும் வரப்போகிறார் இந்த செய்தியெல்லாம் கேட்ட மணிமேகலை ஒரு வாரம் மனதில் முடிவெடுத்து வைத்திருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மை ஆதித்த கரிகாலனோடு திருமணம் செய்து வைத்துக் கொள்வார்கள் நாம் வந்தியத்தேவனை மறக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதுதான் அந்த நேரத்தில் வேட்டை மண்டபத்தில் இருந்த வந்தியத்தேவன் ஒரு சிறு ஓட்டை வழியாக பக்கத்து அறைக்குள் இருக்கும் மணிமேகலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த அறையில் தான் பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தங்க போகிறாள் எனவே அவள் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் மணிமேகலையே முன்னின்று செய்து கொண்டிருந்தாள் நந்தினியை அவளுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் கந்தமாறன் முதுகில் குத்தப்பட்ட போது அந்த காயம் ஆறுவதற்கு உதவியாக இருந்தது நந்தினிதான் என்று கந்தமாறன் சொல்லி இருக்கிறான் எனவே தன்னுடைய சகோதரன் உயிரை காப்பாற்றிய நந்தினியை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அறையில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்து கொண்டிருந்தாள் ஆக நந்தினி தங்கியிருக்கும் அந்த அறையில் இருந்து அந்த சுரங்க பாதை வழியாக ஐயனார் கோவிலுக்கு நாம் செல்லலாம் இவ்வாறு தான் அந்த சுரங்க பாதை வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது அப்படி இருந்த அந்த அறையில் தான் நந்தினியும் தங்க போகிறாள் இதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் ஒருபுறம் கந்தன்மாறனும் ஒருபுறம் இடுமன்காரியும் செய்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் கந்தன்மாறனுக்கு இடுமன்காரியை பற்றிய உண்மையான காரணம் தெரியாது நண்பனாகவே அவனும் பழகிக் கொண்டிருந்தான் அங்கு ஒரு கண்ணாடி இருந்தது வந்தியத்தேவன் துவாரத்தின் வழியாக பார்க்கும் பொழுது அந்த அறையில் இருந்த கண்ணாடியின் பக்கம் அது தெரிந்தது முதலில் வந்தியத்தேவன் முகத்தை பார்த்த மணிமேகலை இது பிரம்மை என்று நினைத்தாள் பிறகு அந்த வேட்டை மண்டபத்தில் யாரோ இருப்பதாக உணர்ந்த அவள் அங்கு சென்று பார்க்கும் பொழுது யாரும் இல்லாததை பார்த்து வெளியே வந்து விட்டாள் அந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் அங்கு மறைந்திருந்தான் பின்பு ஒருவாறு வழிகளை கண்டுபிடித்து வேறொரு வழியாக வந்தியத்தேவன் வெளியே வரும்பொழுது மணிமேகலை பார்த்து விட்டாள் மணிமேகலை பார்த்த வந்தியத்தேவன் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் இரண்டு போய்தான் இருந்தான் பின்பு ஒருவாறு சமாளித்து கந்தமாறன் சொன்னதெல்லாம் அவன் நினைவுக்கு வரவே மணிமேகலையை எப்படியாவது சமாளித்து விடலாம் என்று எண்ணி அவளோடு பேச ஆரம்பித்தான் இதே சமயத்தில் அவன் வெளிவந்த பிறகு அந்த இடத்திற்கு இடுமன்காரியும் ரவிதாசனும் அவனுடைய ஆட்களும் அங்கு வந்து தங்கியிருந்தார்கள் நல்ல சமயத்தில் நல்ல நேரத்தில் அவர்களுடைய சபதத்தை நிறைவேற்ற காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இங்கு வந்தியத்தேவனை பார்த்த மணிமேகலை பலவாறு கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள் எதற்காக இங்கே வந்தீர்கள் என்று கேட்டதற்கு என்னை பல பேர் கொலை செய்ய துரத்தி வந்தார்கள் வழி தவறி இங்கே வந்தேன் என்று அவன் சொல்ல அதற்கு மணிமேகலை கொலையாளிடம் இருந்து தப்பி செல்ல இங்கு வந்தாயா அல்லது கொலை செய்ய வந்தாயா என்று கேட்க வந்தியத்தேவனுக்கு புரிந்துவிட்டது கந்தன்மாறனை முதுகில் குத்தியதாக பரவிய பொய்ச் செய்தியை இவளும் நம்பி இருக்க வேண்டும் அதனால தான் இவ்வாறு கேட்கிறாள் என்று எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியத்தேவன் அப்பொழுது அந்த சமயத்தில் ஒரு பணிப்பெண் வந்து பழுவூர் இளையராணி நந்தினி வருகிறாள் நீங்களும் வாருங்கள் என்று சொல்ல வந்தியத்தேவனை அங்கே இருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு மணிமேகலை வெளியே வந்தாள் இதுதான் நல்ல சமயம் என்று எண்ணியிருந்த வந்தியத்தேவன் அங்கிருந்த ஒரு ஜன்னல் வழியாக அருகில் இருந்த மரத்தின் மூலமாக வெளியே தப்பிக்கலாம் என்று எண்ணும் பொழுது கீழே ஒரு நாய் இருந்து குறைத்துக் கொண்டிருந்தது எப்படி தப்பிக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே தேவராளன் வந்து விட்டான் பின்பு ஆழ்வார்க்கடியானையும் வந்தியத்தேவன் பார்த்து விட்டான் எப்படி ஆழ்வார்க்கடியான் இங்கே வந்தான் என்று அனைவரும் யோசிப்பீர்கள் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது ஐயனார் கோவிலில் சுரங்க வழி பாதையாக வந்தியத்தேவன் சென்று விட்டான் காவலாக ஆழ்வார்க்கடியா நின்று கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அங்கு இருந்த
கடம்பூர் கோட்டையின் மதிலுக்கு பக்கத்தில் வந்தார் ஆழ்வார்க்கடியன் அந்த சமயத்தில் தான் வந்தியத்தேவனும் வெளியே வந்தான் ஆக அவன் கீழே இறங்குவதற்கு ஆழ்வார்க்கடியன் உதவி புரிந்தான் அந்த சமயத்தில் கோட்டைக்குள்ளே பழுவூர் இளையராணியும் பழுவேற்றையரும் நுழைந்து கொண்டிருந்தார்கள் இதுதான் நல்ல சமயம் என்று எண்ணி அங்கிருந்து குதிரையில் ஏறி வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஆதித்த கரிகாலனை பார்க்க சென்று கொண்டிருந்தார்கள் பார்த்திபேந்திரன் கந்தமாறன் ஆதித்த கரிகாலன் மூவரும் கடம்பூர் அரண்மனையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்களை நோக்கி இரண்டு குதிரைகள் வேகமாக வந்தது இவ்வளவு வேகமாக வருவது யார் என்று பார்க்கும்போது அதில் ஒரு குதிரையில் வந்தியத்தேவனை பார்த்த ஆதித்த கரிகாலர் மகிழ்ந்து போனார் மிக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அவனை பார்த்ததும் கட்டி தழுவினார் ஆனால் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததுமே பார்த்திபேந்திரனுக்கும் கந்தமாறனுக்கும் முகத்தில் கோபம் வந்தது சிநேகித துரோகம் செய்தவன் இவன் என்று கந்தமாறன் சொல்ல அது என்ன துரோகம் என்று இளவரசர் கேட்க என்னை முதுகில் குத்திவிட்டு சென்று விட்டான் நண்பனாக இருந்து துரோகம் செய்துவிட்டான் என்று சொல்ல ஆதித்த கரிகாலர் வந்தியத்தேவனிடம் ஏன் அப்படி செய்தாய் என்று கேட்க வந்தியத்தேவன் சாமர்த்தியமாக பதிலளித்தான் தாங்கள் கொடுத்த ஓலையை அரசருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று செல்லும் பொழுது பல தடங்கல்கள் வந்தது அப்படி ஒருமுறைதான் தஞ்சாவூர் பொக்கிஷ அறையில் அவன் அங்கு ஏன் வந்தான் மூடு பல்லக்கில் யார் இருந்தது கடம்பூர் அரண்மனையில் என்னெல்லாம் பேசிக் கொண்டார்கள் இதற்கெல்லாம் பதிலே சொல்ல சொல்லுங்கள் குத்தியது யார் என்று நான் சொல்கிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க இந்த பதிலை கேட்டதும் கந்தமாறன் வாயடித்து போனான் பிறகு பார்த்திபேந்திரனும் இளவரசரும் இவனும் தான் கடலில் குதித்தார்கள் இவன் வந்துவிட்டான் இளவரசர் பிழைக்கவில்லை இவன் மேல் சந்தேகமாக இருக்கிறது என்று சொல்ல அதற்கான பதிலையும் வந்தியத்தேவன் சொன்னான் இலங்கையில் இருந்து கிளம்பும் பொழுது அருள்மொழிவர்மர் உங்களுடைய கப்பலில் தான் ஏறினார் நீங்கள் அவரை நேராக காஞ்சிக்கு அழைத்து வந்திருக்க வேண்டும் நான் கடலில் மாட்டிக்கொண்டேன் இரண்டு நாள் பழக்கத்திற்காகவே இளவரசர் என்னை காப்பாற்ற கடலில் குதித்தார் அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏன் இளவரசரை காப்பாற்றுவதற்காக கடலுக்குள்ளே குதிக்கவில்லை நீங்கள் ஏன் அவரை காப்பாற்ற முயற்சி செய்யவில்லை என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க பார்த்திபேந்திரனும் கோபப்பட்டான் ஆக கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் வந்தியத்தேவனும் மாறி மாறி சண்டை போட்டதை பார்த்த ஆதித்த கரிகாலர் யாரும் சண்டை போட வேண்டாம் அந்த மாய மோகினி விஷநாகம் நந்தினி யாரை பார்த்தாலும் அவர்கள் இப்படிதான் அவர்களுக்குள்ளே நட்புக்குள்ளே சொந்தங்களுக்கிடையே சண்டை போட்டுக் கொள்வார்கள் நீங்கள் அவ்வாறெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் இவ்வாறு சண்டை போட்டுக் கொள்வது எனக்கு மிகுந்த துன்பத்தை தருகிறது என்று அவர் சொல்ல அனைவரும் மௌனமாக இருந்தார்கள் பின்பு பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் முன்னே செல்ல வந்தியத்தேவனோடும் ஆழ்வார்க்கடியானோடும் பேசிக் கொண்டே ஆதித்த கரிகாலர் கடம்பூரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார் கோட்டைக்குள்ளே வந்த நந்தினியும் பழுவேற்றையரும் அவரவர் அறைக்கு சென்றார்கள் நந்தினியை மணிமகளை நன்றாக பார்த்துக் கொண்டாள் பார்த்து பேசிய ஒரு சில மணி நேரத்திலேயே நந்தினியை மணிமகளுக்கு மிகவும் பிடித்துவிட்டது நந்தினியை பார்த்து ஆண்கள் மட்டும் மயங்கவில்லை பல பெண்களும் மயங்கினார்கள் அதில் மணிமேகலையும் ஒருத்தியாகிவிட்டாள் பழகிய ஒரு சில மணி நேரத்திலேயே அவளுடைய பல அந்தரங்க விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டாள் அதாவது வந்தியத்தேவன் மீது அவளுக்கு இருந்த காதலும் நேற்று வந்தியத்தேவனை இங்கு பார்த்ததையும் மேலும் மேட்டை மண்டபத்திற்குள்ளே யாரோ நான்கு பேர் ஒளிந்து கொண்டிருப்பது போலவும் நடப்பதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பயமாகவும் இருக்கிறது அதே சமயம் வந்தியத்தேவன் மீது காதலாகவும் இருக்கிறது எப்படி இந்த திருமண பேச்சு நிறுத்துவது என்று தெரியவில்லை நீங்கள் தான் தீர்வு சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்க நான் வந்த காரியமே கெட்டுவிடும் போல் இருக்கிறதே உனக்கும் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்துவிட்டு ராஜ்யத்தில் குழப்பம் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று வந்தால் நீ வந்தியத்தேவனை காதலிக்கிறாய் என்று சொல்கிறாய் சரி பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்று நந்தினி சொன்னவுடன் அங்கே ஒரு பெண் வந்து அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நெருங்கிவிட்டார்கள் வீர நாராயண ஏரியை தாண்டி விட்டார்கள் என்று அந்த பெண் சொல்லிவிட்டு சென்றாள் அவர்கள் வேறு யாரும் அல்ல ஆதித்த கரிகாலனும் அவர்களுடைய நண்பர்களும் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு முன்பு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குவிந்திருந்தார்கள் எதிர்கால அரசர் ஆதித்த கரிகாலனை பார்ப்பதற்காக அவ்வளவு பேரும் மகிழ்ச்சியாக காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சொல்ல போனால் மிக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகுதான் கரிகாலனை அவர்கள் அனைவருமே அங்கு பார்க்கிறார்கள் எப்பொழுதும் போர் போர் என்று இருக்கிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விரிவாக்க வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் அவர் இப்பொழுது வருவதால் அங்கிருந்த மக்கள் அனைவருமே ஆர்வமாக இருந்தார்கள் ஒருவாறு அனைவருமே அரண்மனையை நெருங்கிவிட்டார்கள் முதலாவதாக கந்தமாறன் வந்தான் அவன் உள்ளே வந்த பிறகு அங்கிருந்த பழுவேற்றையை பார்த்தும் தனது தந்தையை பார்த்தும் இளவரசருடைய குணம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது மதம் கொண்ட யானை போல் இருக்கிறார் திடீரென்று சிரிக்கிறார் கோவப்படுகிறார் அவரை என்னால் புரிந்து கொள்ளவே முடியும் அவர் இங்கு வந்து எது பேசினாலும் பதிலுக்கு நீங்களும் பார்த்து பேசுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நேராக நந்தினியை பார்க்க சென்றான் அங்கு நந்தினியும் மணிமகளையும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நீங்கள் சொன்னவாறே ஆதித்த கரிகாலரை கையோடு அழைத்து வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லி நந்தினியின் அன்பை பெற முயற்சி செய்தான் பிறகு நந்தினி அவருடன் யார் யாரெல்லாம் வருகிறார்கள் என்று கேட்க பார்த்திபேந்திரன் வந்தியத்தேவன் என்று சொல்ல மணிமேகலையின் முகம் பிரகாசமானது எப்படியோ எங்கோ சென்று தப்பி அவருடனே வருகிறார் என்ற மகிழ்ச்சியில் அவள் இருந்தாள் எப்படியாவது இந்த திருமண பேச்சு
பிறகு வந்த பார்த்திபேந்திரன் இளவரசர் மனதை புரிந்து கொள்ளவில்லை மதம் கொண்ட யானை போல் இருக்கிறார் எனவே அனைவரும் பார்த்து பேசுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பும் பொழுது பின்னால் வந்தியத்தேவன் இருந்தான் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததுமே பழுவேட்டிற்கு பிடிக்கவில்லை இவனை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணிவிட்டு கோட்டைக்குள்ளே சென்றார்கள் அப்பொழுது ஆதித்த கரிகாலர் கோட்டைக்குள்ளே வரும்பொழுது நந்தினி வீசிய ஒரு பூ மட்டும் இளவரசர் மேலே பட்டது அதை பார்த்த இளவரசருக்கு மனதுக்குள்ளே கோபம் வந்தது அதையெல்லாம் அடக்கிக் கொண்டே கோட்டைக்குள்ளே சென்றார் பின்பு இளையராணியை பார்த்ததுமே பழுவூர் இளைய பாட்டியா என்று கேட்டார் அது பழுவேட்டிற்கு கோபம் வந்தது பிறகு அங்கு வந்த பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் அங்கேயே நின்றுவிட உடனே ஆதித்த கரிகாலர் ஏன் அங்கேயே நின்று விட்டாய் இந்த கிழவர்களுடன் சேர்ந்து நீயும் சதி ஆலோசனை செய்ய தொடங்கிவிட்டாயா என்று கேட்க அது அனைவருக்கும் திகிலை உண்டாக்கியது உடனே சம்பு வரையர் என்ன அரசை சிறை என்கிறீர்கள் சதி என்கிறீர்கள் விருந்தாலேக வந்திருக்கும் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் பேசலாமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகிவிட்டால் சோழ மக்களை எங்களை எரித்துக் கொன்று விடுவார்கள் என் உடலில் உயிர் இருக்கும் வரை உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாமல் பார்த்துக் கொள்வேன் என்று அவர் சொல்ல ஒரு லட்சம் பாண்டிய நாட்டு பகைவர்கள் மத்தியில் எந்த தீங்கும் இல்லாமல் அஞ்சாமல் சென்று வந்திருக்கிறேன் ஆனால் துரோகிகள் மத்தியில் வாழ்வதுதான் மிகவும் கடினம் எது எப்படி இருந்தாலும் அனைவரும் நண்பர்களே அதிலும் முக்கியமாக வந்தியத்தேவன் என்னுடைய நண்பன் அவனை நீங்கள் எதிரியாக பார்க்கிறீர்கள் துரோகியாக பார்க்கிறீர்கள் ஒற்றன் என்று சொல்லி சிறைபிடிக்க பார்த்தீர்கள் இதெல்லாம் எனக்கு சரியாக படவில்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய பிழை என்று சொல்லும் பொழுது கந்தமாறன் தலையை குனிந்து கொண்டான் பிறகு பழுவேட்டரையர் பார்த்து ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டார் இளையராணி நந்தினி எப்படி வந்தார் மூடு பள்ளக்கிலா ரதத்திலா வண்டியிலா என்று கேட்க அவர் யானையின் மீது அம்பாரியில் வந்தார் என்று அவர் சொல்ல இனி அவ்வாறே செய்யுங்கள் ஏனென்றால் மூடு பள்ளக்கில் வருவதை பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய சித்தப்பன் மதுராந்தகன்தான் வருவதாக ஊருக்குள்ளே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இனி அந்த வதந்தி பரவாமல் இருப்பதற்காக நாடு அறியவே அவர் அடைத்து வாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் கரிகாலர் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் மனதில் பயமாக இருந்தது இப்பேற்பட்ட தவறு செய்துவிட்டும் அனைத்து உண்மையும் சொல்லிவிட்டும் இவர் வெறிபிடித்த மனிதர் போல வயது வித்தியாசம் பார்க்காமல் அனைவரையும் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் பகிரங்கமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் எங்கு போய் முடிய போகிறது என்று தெரியவில்லையே என்று ஒரு பக்கம் கவலையில் இருந்தான் இளவரசர் அதோடு நிற்கவில்லை இந்த மூடு பல்லக்கு விஷயத்தை நான் பேசியதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது சிறிது மாதத்திற்கு முன்பு இதே மூடு பல்லக்கில் மதுராந்தகர் வந்து தன் கட்சிக்கு பலம் திரட்டி வருவதாக கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையா என்று கேட்க எதற்காக அவர் அப்படி செய்கிறார் என்று மற்றவர்கள் கேட்க உடனே இளவரசர் என் தகப்பனாருக்கு பிறகு சோழ ராஜ்ய சிம்மாசனத்தில் அவன் ஏறுவதற்காகத்தான் ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா இதே கடம்பூர் மாளிகையில் தான் ஒரு மூடு பள்ளக்கில் அவன் வந்தான் அதுவும் ரகசியமாக வந்தான் நள்ளிரவு இங்கு நடைபெற்ற சதி ஆலோசனையில் அவன் கலந்து கொண்டான் ஏன் பார்த்திபேந்திர உனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதா மலையம்மான் அப்படித்தானே சொன்னார் எப்பொழுது சக்கரவர்த்தி இறப்பார் எப்பொழுது அரியணை ஏறலாம் என்றெல்லாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என் சித்தப்பன் என்று கரிகாலர் சொல்ல அனைவரும் முறைந்து போயிருந்தார்கள் இதெல்லாம் எப்படி இவனுக்கு தெரிய வந்தது என்று பழுவேற்றையரும் சம்புவரையரும் மாறி மாறி பார்த்துக் கொண்டார்கள் பிறகு ஒருவாறு சமாளித்து சம்புவரையர் பேச ஆரம்பித்தார் மலையமானுக்கும் எங்கள் குடும்பத்திற்கும் ஒரு பகை இருக்கிறது அதனால தான் அவர் அவ்வாறு தவறாக சொல்லியிருப்பார் அதையெல்லாம் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று அவர் சொல்ல நான் இங்கு பத்து நாள் தங்க போகிறேன் பொறுத்திருந்து பார்க்கிறேன் என்னெல்லாம் நடக்க போகிறது என்று இளவரசர் சொன்னார் நீங்கள் செய்த சதி ஆலோசனை போல நானும் ஒரு சதி ஆலோசனை செய்ய வேண்டும் அதற்கு இதுதான் தகுந்த நேரம் தகுந்த இடம் வாருங்கள் பேசலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஆதித்த கரிகாலர் பேச ஆரம்பித்தார் இந்த நேரத்தில் நாகப்பட்டினத்தில் நாம் பார்த்த பூங்குழியையும் சேந்த நமுதனையும் பார்த்துவிட்டு வருவோம் வாருங்கள் நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து கிளம்பி கோடிக்கரைக்கு படகில் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது பூங்குழலி நான் அரசியாக வேண்டும் யானை குதிரைகளும் பல்லக்கும் பனி பெண்களும் ஆடை ஆபரணங்களும் எனக்கு வேண்டும் நான் எப்படி அவ்வாறு வாழ போவேன் என்றெல்லாம் பிதற்றிக் கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது சேர்ந்த நமுதன் அவனுடைய காதலை சொன்னான் எப்பொழுது திருமணம் செய்ய போகிறோம் என்று கேட்க உன்னை திருமணம் செய்து கொண்டால் எனக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடைக்குமா என்று அவள் கேட்க அதெல்லாம் என்னால் முடியாது ஆனால் அமைதியான வாழ்க்கையை தர முடியும் பூந்தோட்டத்தின் மத்தியில் என் குடிசை இருக்கிறது அங்கே என் அண்ணையும் இருக்கிறாள் நீ மட்டும் அங்கு வந்து விட்டால் உன் வாழ்க்கையும் மாறும் என் வாழ்க்கையும் மாறும் என் அன்னையும் மகிழ்ச்சி அடைவாள் அனைவரும் அன்போடு மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து சொல் என்று சேர்ந்த நமுதன் சொன்னான் அப்பொழுது தூரத்தில் ஒரு மரத்தின் நடுவே ஒரு உருவம் தெரிந்தது அதை பார்த்ததும் சேர்ந்த நமுதன் திகைத்து போனான் தன் அன்னையின் உருவம் போலவே இருக்கிறது என்று எண்ணும் பொழுது பிறகுதான் புரிந்தது அது அந்த ஊமை ராணியின் முகம் என்று பிறகு பூங்குழலி படையில் இருந்து தாவி ஓடைக்கரைக்கு குதித்து அந்த ஊமை பெண்ணை நோக்கி விரைந்து போனாள் ஆனால் அவளுடன் சேர்ந்த நமுதனை பார்த்த அந்த ஊமை ராணி காட்டுக்குள்ளே ஓட ஆரம்பித்து விட்டால் பூங்குழலிக்கு புரிந்து விட்டது இவன் தம்மோடு வருவதால் தான் அத்தை ஓடுகிறாள் என்று புரிந்து கொண்ட அவள் சேர்ந்த நமுதனை அங்கே இருக்க வைத்துவிட்டு ஊமை ராணியை நோக்கி சென்று கொண்
பார்த்தான் அவளுடைய அண்ணி ராக்கம்மாவையும் பார்த்தாள் அவர்கள் இருவரும் எதிர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பூங்கொல்லி அங்கு வந்து என் அத்தையை பார்த்தாயே என்று கேட்டதற்கு யாரோ பத்து பேர் குதிரையில் அவரை தூக்கி கொண்டு போனதை பார்த்தேன் ஆனால் அவர்கள் இந்நேரத்திற்கு வெகு தூரம் சென்றிருப்பார்கள் நீங்கள் அங்கு செல்ல வேண்டாம் என்று வைத்தியர் மகன் சொல்ல நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பூங்கொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பினாள் வைத்தியர் மகன் பினகாபாணி பழைய அறையில் சிறையில் இருந்தான் எப்படி அவன் வெளியே வந்தான் தெரியுமா அதற்கான காரணத்தை அடுத்து சொல்கிறேன் அவர்கள் ஊமேர் அணையை தேடிக் கொண்டு போகும்போது அவர்கள் தேடி தேடி சென்று கொண்டிருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட தஞ்சாவூருக்கே வந்து விட்டார்கள் அப்பொழுது தூரத்தில் ஒரு மூடு பல்லக்கு தெரிந்தது இந்த இடத்தில் சேர்ந்த நமுதன் வந்தியத்தேவன் இங்கு இருந்திருந்தால் எப்படியெல்லாம் செய்திருப்பான் அவனை போலவே நாமும் ஏதாவது காரியம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நிலைமையை சமாளிக்க முடியும் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் கோட்டைக்கும் இவர்களுக்கும் ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்பொழுது பலத்த மழை பெய்தது பயங்கரமான காற்றும் வீசியது அப்படி வீசிய காற்றால் ஆங்காங்கே மரங்கள் எல்லாம் விழுந்து கொண்டிருந்தது அப்படி மழை பெய்யும் போது அங்கிருந்த ஒரு மண்டபத்தில் அவர்கள் ஒளிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்களை கடந்து அந்த பல்லக்கு சென்றது இடியின் வெளிச்சத்தில் பார்க்கும் பொழுது உள்ளே இருப்பது பழுவூர் இளையராணி போல இருந்தது எப்படியாவது அவரிடம் உதவி கேட்டு இவர்கள் தூக்கி சென்ற ஊமேராணியை விடுதலை செய்ய வேண்டும் சொல்லப்போனால் அந்த ஊமேராணியே உங்கள் அம்மா தான் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் பூங்குழலை எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது குறுக்கே விழுந்த மரத்தின் காரணமாக பல்லக்கை இறக்கி வைத்தார்கள் அந்த பல்லக்கில் இருந்தது நந்தினி அல்ல ஊமேராணி தான் அவள் யாருக்கும் தெரியாமல் அங்கிருந்து வெளியே வந்து பூங்குழலையும் சேர்ந்த நமதனையும் பார்த்தாள் பின்பு சமிக்கையில் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அதாவது அந்த பல்லக்கில் பூங்குழலியை போக சொல்லியும் ஊமேராணி சேர்ந்த நமதனோடு அவனுடைய குடிசைக்கு போவதாகவும் சொல்ல பூங்குழலி அந்த பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டாள் இந்த விஷயம் நடந்தது எதுவுமே அங்கிருந்தவர்களுக்கு தெரியவில்லை சேர்ந்த நமதனும் ஊமேராணியும் குடிசைக்கு சென்று விட்டார்கள் பூங்குழலி அந்த பல்லக்கின் வழியாக தஞ்சை கோட்டைக்குள் சென்று விட்டாள் தஞ்சை கோட்டையை காவல் செய்வதற்கான வீரர்கள் குறைவாகத்தான் இருந்தார்கள் ஏனென்றால் அங்கே இருந்த பாதி பேர் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு காவலாக சென்று விட்டார்கள் மீதம் இருந்தவர்கள் இளவரசர் தேட போய்விட்டார்கள் கையில் இருந்த கொஞ்ச ஆட்களை வைத்துக் கொண்டுதான் கோட்டை காவல் நடந்து கொண்டிருந்தது மூடு பல்லக்கில் வருவது யார் யார் அந்த உயர் குடும்பத்து பெண்மணி என்றெல்லாம் அவர் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் ஆக இந்த மூடு பல்லக்கில் வருவது யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒருபுறம் சின்ன பழுவேற்றையரும் மறுபுறம் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஆவலாக இருந்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் சில சமயம் பார்த்தால் கடம்பூர் அரண்மனையில் இருப்பான் சில சமயம் பார்த்தால் இங்கே இருப்பான் அவன் எங்கே இருப்பான் என்று யாருக்குமே தெரியாது எப்படி இருந்தாலும் அவருடைய குருவான முதன் மந்திரிக்கு தான் அவன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் இலங்கையில் ஒரு முறை ஊமேராணியை பிடித்து வருமாறு முதன் மந்திரி சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அந்த முயற்சியில் ஆழ்வார்க்கடியான் தோற்றுவிட்டார் இருந்தாலும் முதன் மந்திரி வேறொரு ஆளை வைத்து ஊமேராணியை தூக்கி கொண்டு வந்து விட்டார் அவரை அழைத்துக் கொண்டு வர அனுப்பப்பட்டதுதான் அந்த மூடு பல்லக்கு பழுவூர் சிறையில் இருந்த பினகாபாணியை முதன் மந்திரி சந்தித்து அவருக்காக ஒரு காரியம் செய்ய சொல்லி கேட்டுக்கொண்டார் அதற்கிணங்கதான் பினகாபாணி சென்று கோடிக்கரைக்கு வந்த ஊமேராணியை யாருக்கும் தெரியாமல் கடத்தி கொண்டு வந்து மூடு பல்லக்கில் வைத்து அனுப்பி வைத்தான் ஆனால் வரும் வழியில் பெய்த மழையால் மரம் சாய்ந்து விழுந்தது அதில் ஒரு மரம் அவன் மேலே விழுந்து விட்டது இதனால் அவனால் மேற்கொண்டு பயணம் செய்ய முடியவில்லை எப்படி இருந்தாலும் முதன் மந்திரி நினைத்தது போலவே ஊமேராணியை பிடித்து விட்டார் இவர்கள் வருவதற்கு முன்னாலே மூடு பல்லக்கு வந்துவிட்டது அங்கிருந்த பெண்ணை அங்கிருந்த அரச குமாரிகள் அழைத்து சென்று அரசியல் போடும் முடியை கொடுத்து அலங்கரித்து வைத்திருந்தார்கள் அனிருத்த பிரம்மராயரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் அங்கு சென்று பார்க்கும் போது திகைத்து போனார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் அழைத்து வர சொன்னது ஊமேராணியை அங்கு வந்திருந்தது பூங்குழலி இது எப்படி நடந்திருக்கும் நான் எப்படி ஏமாந்து போனேன் யார் இந்த பெண் என்றெல்லாம் முதன் மந்திரி யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது நடந்த விஷயத்தை அனைத்தையுமே ஆழ்வார்க்கடியான் சொன்னான் பினகாப்பானின் மீது மரம் விழுந்தது பல்லக்கில் இருந்து தப்பித்து சென்றது உள்ளே பூங்குழலி வந்தது இது எல்லாம் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு தெரிந்திருந்தது எப்படி என்றால் கடம்பூரில் இருந்து தஞ்சைக்கு வரும்போதுதான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவன் பார்த்திருக்கிறான் இதையெல்லாம் சொல்லி முடித்ததும் பூங்கொழி பேச ஆரம்பித்தாள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை ஒரு முதிய பெண்ணுக்கே பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக என்னை போன்ற பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இருக்காது அதை தட்டி கேட்கவே நான் இந்த மூடு பல்லக்கில் வந்தேன் ஏன் இவ்வாறு செய்தீர்கள் சோழ சாம்ராஜ்யமே உங்களுக்கு தலை வணங்குகிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது முதன் மந்திரியாக இருந்து கொண்டு இதையெல்லாம் நீங்க செய்யலாமா என்று பூங்கொழி கேட்க இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த முதன் மந்திரி கோவப்பட்டார் அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் ராஜாங்க விஷயத்தில் நீ தலையிடக் கூடாது தியாக விடங்கரின் மகள் நீ என்ன இங்க செய்கிறாய் என்று கேட்க என் அத்தையை யாரோ கடத்தி கொண்டு சென்றார்கள் கடத்தி கொண்டு சென்றவர்களை பழிவாங்க தான் நான் இங்கு வந்தேன் என்று அவள் சொல்ல இப்பொழுது ஊமேராணி எங்கே என்று கேட்க அது எனக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக உங்களால் அவரை பிடிக்க முடியாது என்று பூங்கொழி சொன்னாள் பின்பு ஆழ்வார்க்கடியான் சேந்த நமுதன் வீட்டில் தான் அந்த மூதாட்டி இருக்கிறாள் நான் அழைத்து வருகிறேன் என்று சொல்ல அந்த நேரத்தில் கோட்டைக்குள்ளே வானதியும் குந்
குந்தவை அனுடுத்த பிரம்மராயிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டால் எதற்காக அந்த ஊமே ராணியை இங்கு அழைத்து வர சொன்னீர்கள் என்று கேட்டதற்கு இருபத்தைந்து வருடங்களாக என் மனதில் பூட்டி இருந்த அந்த வழியை போக்கிக் கொள்ளவும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் சக்கரவர்த்திக்கு ஆறுதல் சொல்லவும் தான் அவ்வாறு செய்தேன் கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்கத்தில் இருந்து அவள் குதித்த பொழுது அவள் இறக்கவில்லை என்ற செய்தி எனக்கு அப்பொழுதே தெரிந்தது ஒரு மீனவர் அவளை காப்பாற்றிவிட்டார் பின்பு அந்த மீனவரிடம் அதிக பணத்தை கொடுத்து இலங்கையில் சென்று அவளை விடும்படி சொன்னேன் அவனும் அவ்வாறு செய்வதாக சத்தியம் செய்தான் அதற்கு பிறகு அந்த ஊமே ராணி இரண்டு பிள்ளைகளை பெற்று செம்பியன் மாதவிடம் தந்ததாகவும் அதற்கு பிறகு என்ன ஆனது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை ஊமே ராணி பற்றிய ரகசியமும் நந்தினி பற்றிய ரகசியமும் இந்த உலகத்தில் மூன்று பேருக்கு தான் தெரியும் ஒன்று செம்பியன் மாதேவி அவராக சொன்னால் மட்டும்தான் அந்த உண்மை வெளிப்படும் மற்ற இருவர் அந்த ஊமே ராணியும் அவளுடைய சகோதரியுமான சேந்த நமுதனின் தாயும் சேந்த நமுதனின் தாய் கண்டிப்பாக வாயை தொடர்ந்து பேச மாட்டாள் அவள் ஊமை என்பதையும் தாண்டி செம்பியன் மாதேவிக்கு விசுவாசமானவள் அவருடைய கட்டளை இல்லாமல் அவளால் எதுவும் செய்ய முடியாது ஆக இந்த ஊமே ராணி வழியாக பல உண்மைகள் வெளிவரும் என்பதற்காகத்தான் அவளை இங்கு அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்தேன் மேலும் சக்கரவர்த்தியின் மனதில் இருக்கும் அவருடைய காயத்தையும் போக்கதான் இவ்வாறு செய்தேன் மேலும் ஊமே ராணிக்கும் நந்தினிக்கும் இருக்கின்ற அந்த உருவ ஒற்றுமை குறித்து பலவாறு சிந்தித்தேன் ஒன்று அந்த ஊமே ராணிக்கு பிறந்தவளாக அவள் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அவளுடைய தங்கையாக இருக்க வேண்டும் இந்த ரகசியம் எல்லாம் செம்பியன் மாதேவியும் ஊமே ராணி என்று நாம் என்று சொல்லும் மந்தாகினியால் மட்டும்தான் முடியும் அதற்காக தான் காத்திருக்கிறேன் என்று முதன் மந்திரி சொன்னார் மேலும் அருள்மொழிவர்மன் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை அவர் பாதுகாப்பாக நாகப்பட்டினத்தில் இருப்பதாக சக்கரவர்த்தியிடம் சொன்னேன் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த குந்தவையின் கண்ணில் கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது பின்பு சிறிது நேரம் கழித்து அந்த இடத்திற்கு பூங்குழலி வந்தால் அவள் மட்டும்தான் வந்தால் ஊமே ராணி வரவில்லை அவள் எங்கே என்று கேட்டதற்கு அவள் அழைத்துக் கொண்டு வரும்போது மக்கள் அவளை பார்த்து நந்தினியை போல இருப்பதாக சொன்னார்கள் மேலும் அந்த இடத்தில் வேலைக்கார படையும் பழுவேற்றல் ஆட்களும் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் கோட்டைக்குள் வந்து விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த ஜனக்கூட்டத்திலே ஊமே ராணி காணாமல் சென்று விட்டாள் இதையெல்லாம் கேட்ட முதன் மந்திரி எனக்கென்னவோ அவள் வேண்டும் என்று காணாமல் போனதாக தெரியவில்லை கோட்டைக்குள் தான் இருக்கிறாள் யாரோ ஒரு சில மனிதர்களை பார்த்துதான் அவள் அவ்வாறு காணாமல் போயிருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக அவளை விரைவாக பிடித்து விடலாம் என்று முதன் மந்திரி சொன்னார் அவர் சொன்னது உண்மைதான் அந்த மக்கள் கூட்டத்தில் நடுவே ஊமே ராணி ரவிதாசனை பார்த்து விட்டாள் இந்த ரவிதாசன் தான் இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மனை கொள்வதற்காக பல வேலைகளை செய்தான் அதெல்லாம் அவளுக்கு ஞாபகம் இருந்தது ஆக இங்கு எதற்காக வந்திருக்கிறான் அருள்மொழிவர்மன் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறார் அப்படி என்றால் இங்கு வேறு யாரும் அல்ல சுந்தர சோழர்தான் அவரை கொள்வதற்காக தான் அவன் இங்கே வந்திருக்கிறான் அதனால் தான் மந்தாகினியின் ஊமே ராணி மக்கள் கூட்டத்தில் கலந்து இவர்களிடமிருந்து காணாமல் போய் அவனை பின்தொடர ஆரம்பித்தாள் ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் அரண்மனைக்குள்ளே சென்றார்கள் வழக்கமாக மந்திரவாதி நந்தினி இருக்கும் போது இரவில் தான் வருவான் இந்த சமயம் பகலிலே வந்திருக்கிறான் அவன் வரும்போது உதவி செய்வதற்காக நந்தினி ஒரு வேலைக்கார பெண்ணை வைத்திருந்தாள் ரவிதாசன் அந்த பெண்ணை பார்த்து அவளிடம் கொஞ்சம் சாப்பாடும் பொக்கிஷ நிலவரையின் சாவியையும் கேட்டான் அவள் கொடுக்க மறுத்தாள் பின்பு நந்தினி அவனுக்கு கொடுத்த மோதிரத்தை காட்டவே இருவரும் நிலவரைக்குள்ளே சென்றார்கள் அதற்குள்ளே ஒரு பாதாள சுரங்க பாதை இருந்தது அந்த சுரங்க பாதை வழியாக சென்றால் சக்கரவர்த்தியின் படுக்கை அறை வந்துவிடும் இதுவெல்லாம் ரவிதாசனுக்கு தெரிந்திருந்தது சோமன் சாம்பவன் முதல் முறையாக அங்கு வந்திருந்தான் ஆகையால் எப்படி வர வேண்டும் சுரங்க பாதையை எப்படி திறக்க வேண்டும் எங்கிருந்து வேலெறிய வேண்டும் என்றெல்லாம் மந்திரவாதி அவனுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இதை அனைத்தையும் அவனை பின்தொடர்ந்து வந்திருந்த மந்தாகினியும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அவர்கள் வந்தது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை இரண்டு நாட்கள் அங்கேயே தங்கியிருந்து வெள்ளிக்கிழமை அன்று சக்கரவர்த்தியின் மனைவி துர்கா பூஜைக்கு போகும்போது சக்கரவர்த்தி மட்டும் தனியாக இருப்பார் அந்த சமயத்தில் தான் வேலெறிய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து மந்திரவாதி கிளம்பி விட்டான் கிளம்பும் போது இந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று சோழ சாம்ராஜ்யமே அழிந்துவிடும் இங்கு இனி சக்கரவர்த்தியை கொன்று விடுவாய் கடம்பூரில் நந்தினி ஆதித்த கரிகாலனை கொன்று விடுவான் அருள்மொழிவர்மன் நாகப்பட்டினத்தில் இருப்பதாக தகவல் வந்திருக்கிறது நாகப்பட்டினத்திற்கு கிரம வித்தனை அனுப்பி அருள்மொழிவர்மனையும் கொன்று விடலாம் என்று அவன் சொல்லும் பொழுது அப்படி என்றால் மதுராந்தகன் என்று கேட்க மதுராந்தகனை நாம் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அவன் ஒரு கோழை அந்த கோழை மன்னன் சோழ நாட்டு சிங்காசனத்தில் இருப்பது நமக்கு தான் நல்லது அவன் இருப்பதால் நமக்கு எந்த பயமும் இல்லை ஏனென்றால் நம்முடைய சக்கரவர்த்தி வளர வேண்டும் வளர்ந்த பிறகு அனைத்தையும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து மந்திரவாதி கிளம்பினான் அவர்கள் இருந்து குறிப்பார்த்த இடத்தை மந்தாகினி வந்து பார்த்தாள் அவள் ஆச்சரியப்பட்டு போனால் அதிர்ந்து போனால் சிறிது வெக்கப்பட்டும் போனால் ஏனென்றால் அவர்கள் குறிப்பார்த்த இடம் சக்கரவர்த்தி படுத்திருக்கும் இடம் அங்கே அவர் படுத்திருந்தார் பல வருடங்களுக்கு பிறகு சக்கரவர்த்தியை அவள் பார்க்கிறாள் அவரை பார்த்ததுமே அவளுடைய சிறு வயது ஞாபகங்கள் வந்தன பல வருடத்திற்கு முன்பு பூதத்தீவில் சக்கரவர்த்தியும் இவளும் ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இவரை அழைத்துக் கொண்டு சென்று விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு பார்க்க
இருந்தார்கள் அதில் பூங்குழலியும் இருந்தாள் ஆக இந்த இடத்தில் இருந்துதான் வேல் எறியப்பட்டு சக்கரவர்த்தி கொல்ல பார்க்கிறார்கள் ஆகவே இங்கேயே இருக்கலாம் என்று எண்ணி சுற்றிலும் பார்க்க அங்கு ஒரு சிற்ப அறை இருந்தது அதில் அவளுக்கான ஒரு இடத்தை கண்டுபிடித்து அங்கே ஒளிந்து கொண்டாள் சக்கரவர்த்தியிடம் பேசிய பூங்குழலி இளவரசர் பாதுகாப்பாக இருப்பதை பற்றியும் இலங்கையில் அவள் பார்த்த விஷயத்தையும் பழுவேற்றர்கள் சதி பற்றி எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் பேசி முடித்த பிறகு சக்கரவர்த்தி ஓய்வெடுக்க விரும்பினார் அனைவரும் சென்று விட்டார்கள் அந்த சமயம் பார்த்து சக்கரவர்த்தியை பார்த்துக் கொண்டிருந்த மறைந்திருந்த ஊமே ராணி கீழே வந்து சக்கரவர்த்தி முன்னால் நின்றாள் முதலில் அவளை பார்த்ததும் சக்கரவர்த்தி ஆவி பே என்று நினைத்துக் கொண்டார் அவர் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு நீ யார் இங்கே ஏன் வந்தாய் சோழ குலத்தை நாசமாக்காமல் போக மாட்டாயா உண்மையில் நீ பேயா ஆவியா அல்லது உயிரோடு தான் இருக்கிறாயா என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே பக்கத்தில் இருந்த விளக்கை எடுத்து மந்தாகினி மேல் வீசினார் பிறகு சக்கரவர்த்தி வேகமாக கத்திக் கொண்டே அனைவரையும் அழைக்க அனைவரும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் வரும் சத்தத்தை கேட்டதும் அங்கிருந்து தப்பிக்க முயன்றால் மந்தாகினி ஆனால் அதற்குள் அங்கு வந்த பூங்குழலியும் ஆழ்வார்க்கடியானும் மந்தாகினியை பிடித்து சக்கரவர்த்தி முன்னால் நிறுத்தினார்கள் அப்பொழுதுதான் அவருக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிய வந்தது மிகுந்த கவலைக்கு உள்ளானார் சொல்ல போனால் அவர் தெளிவாகவே இல்லை ஒரு சமயம் பேசும்பொழுது மந்தாகினி பக்கம் நியாயம் இருப்பதாகவும் தவறு இருப்பதாகவும் நினைத்தார் மறுசமயம் சோழ ராஜ்யத்தை கெடுக்க வந்தவள் நீதான் எங்கள் வம்சத்தை அழிக்க வந்தவள் நீதான் என்றெல்லாம் பிதற்றிக் கொண்டிருந்தார் அதே சமயத்தில் அனிருத்தர் மேலையும் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்தார் இத்தனை வருஷமாக இந்த ரகசியத்தை என்னிடம் சொல்லாமல் மறைத்து வைத்திருக்கிறாயே நீ என் நண்பனா எதற்காக இப்படி செய்தாய் என்றெல்லாம் கேட்க சக்கரவர்த்தி நலனுக்காகவும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் நலனுக்காகத்தான் நான் அவ்வாறு செய்தேன் அவ்வாறு செய்ததால் தான் நீங்கள் மகாராணியை திருமணம் செய்து கொண்டீர்கள் அதன் வழியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு அழைத்து செல்ல குந்தவையும் ஆதித்த கரிகாலனும் அருள்மொழிவர்மனும் பிறந்தார்கள் இதெல்லாம் ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக தான் என்று சொல்லி அவர் மன்னிப்பு கேட்டார் பின்பு ஊமே ராணியின் தலையில் பட்டிருந்த காயத்தை பார்த்தார்கள் அப்பொழுது சக்கரவர்த்தி ஒன்று சொன்னார் நான் வீசிய விளக்கு அவள் தலையில் பட்டது ஆனால் கண்டிப்பாக அதனால் அவளுக்கு ரத்தம் ஏற்படவில்லை அதற்கு முன்பே ரத்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது எப்படி அடிப்பட்டது என்று கேட்டு சொல்லுங்கள் என்று சொன்னதற்கு ஊமே ராணி மலையில் முட்டிக் கொண்டதாக சமிக்கை செய்தாள் இங்கு எப்படி மலை இருக்கும் எப்படி முட்டிக் கொள்வாள் என்றெல்லாம் நினைத்து சக்கரவர்த்தி சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அங்கு வந்த வானதி சிற்ப அறையில் ராவணன் கையில் ஒரு மலை இருக்கிறது ஒருவேளை அதுவாக இருக்கலாம் என்று சொல்ல சிற்ப அறைக்கு சென்று சிற்பத்தை பார்த்தார்கள் அங்கு எந்த மாற்றம் ஏற்படவில்லை வேறு இடத்திற்கு சென்று மறைந்து கொண்டான் பிறகு அந்த ஊமே ராணியை குளிக்க வைத்து ஆடை அலங்காரம் செய்து நகைகள் போட்டு சக்கரவர்த்திக்கு முன்னால் வந்து நிறுத்தினார்கள் அதை பார்த்த சக்கரவர்த்தி மிரண்டு போனார் இத்தனை வருடங்களாக கனவிலும் நினைவிலும் இரவிலும் துன்புறுத்தியவள் இவர் தானா என்று சொல்ல அங்கு இருந்த அனிருத்தர் ஒரு உண்மையை சொல்ல முற்பட்டார் அரசே இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் அல்லது வியப்பாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் அடிக்கடி இரவில் பார்க்கும் அந்த உருவம் வேறு யாரும் அல்ல பெரிய பழுவேற்றருடைய மனைவி பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தான் அவளும் மந்தாகினியும் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிறார்கள் அவர்தான் தினமும் வந்து உங்களை பயமுறுத்திருக்கிறாள் என்று சொல்ல அதை கேட்டு சக்கரவர்த்தி சிரித்துக் கொண்டே ஆச்சரியப்பட்டார் பழுவேற்றையை திருமணம் செய்து கொண்டது ஒரு இளம்பெண் என்று தெரிந்தவுடனே அவளை நான் நேரில் பார்க்க விரும்பவில்லை நீங்கள் சொல்வதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவள்தான் வந்து என இரவில் தொந்தரவு செய்திருந்தால் நானே என் கையால் அவளை கொஞ்சிருப்பேன் என்று சொல்ல அப்படியெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் குறிப்பாக நீங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் அவள் உங்களுடைய மகளாக இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்ல சக்கரவர்த்தி எப்படி என்று கேட்க ஒருவேளை உங்களுக்கும் மந்தாகினிக்கும் பிறந்த குழந்தையாக நந்தினி இருக்கலாம் அதனால் தான் இருவரும் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிறார்கள் அதனால் உங்கள் கையால் அவளை கொள்வேன் என்று சொல்லாதீர்கள் என்று சொல்ல அதை கேட்டவுடனே சக்கரவர்த்தி சிரித்து விட்டார் மிக நீண்ட நேரம் சிரித்துக் கொண்டே இருந்தார் அதற்கான காரணம் அவருக்கு மட்டுமே தெரியும் மேலும் செம்பியன் மாதேவை பார்க்க வேண்டும் என்றும் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதை பற்றி அவரிடம் பேச வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் அங்கு இருந்த அனைவருக்குமே மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதில் யாருக்கும் எந்த தடையும் இல்லை இதனால் பெரிய பழுவேற்றருடைய கோபம் குறையலாம் அவருடைய எண்ணம் இதுவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது நிறைவேறதான் போகிறது எனவே கூடிய விரைவில் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் இதை பற்றி செம்மியின் மாந்தவிடம் பேச வேண்டும் என்று அவர் சொல்ல முதன் மந்திரி அப்பொழுது ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டக்கூடாது அதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய தடை இருக்கிறது என்று செம்பியின் மாதவி சொல்கிறார் அது என்ன தடை என்று என்னால் கேட்க முடியாது தாங்கள்தான் கேட்டு அந்த தடையை உடைத்து மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்ட உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அனிருத்தர் சொல்ல அப்படி என்றால் சீக்கிரம் செம்பியின் மாதவியை வரவழையுங்கள் அவரை அழைத்து வர முதன் மந்திரி செல்லுங்கள் குந்தவையும் வானதியும் சிறிது காலம் இங்கேயே தங்கியிருந்து மந்தாகினியை பார்த்துக் கொள்ளட்டும் ஆழ்வார்க்கடியான் நாகப்பட்டினத்திற்கு சென்று அங்கு இருக்கும் இளவரசரை அழைத்து வர சொல்லுங்கள் மேலும் சின்ன பழுவேற்றையரை கடம்பூருக்கு
அனைவரும் பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் அனைவரையும் உட்கார வைத்து அனைவரும் முன்னிலையிலும் ஆதித்த கரிகாலன் பேச ஆரம்பித்தார் உங்கள் இருவரிடம் ஒரு யோசனை கேட்க வேண்டும் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு என் தகப்பனார் என்னை சோழ ராஜ்யத்தின் பட்டத்து இளவரசனாக்கி பகிரங்கமாக முடிசூட்டினார் அதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் சம்மதம் கொடுத்தீர்கள் இப்போது சக்கரவர்த்தியின் மனம் மாறிவிட்டது மதுராந்தகனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைத்து முடிசூட்ட வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறார் அதற்காக என்னை தஞ்சாவூருக்கு வரும்படி ஓலை மேல் ஓலை அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார் நானும் போகாமல் தட்டி கழித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆகவே நீங்கள் தான் நியாயம் சொல்ல வேண்டும் ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கு விட்டுக் கொடுக்கும்படி என் தந்தை சொல்வது நியாயமா அதை நான் மறுப்பதும் குற்றமாகுமா என்று ஆதித்த கரிகாலன் திட்டவட்டமாக கேட்டதும் அனைவருமே திகைத்து போனார்கள் இதற்கு பழுவேற்றையர் இந்த விஷயத்தில் உங்கள் பாட்டன் மலையமான் என்ன சொன்னார் என்று கேட்டதற்கு அவர் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை ஒருவேளை அப்படி சம்மதித்தால் என்னையும் என்னை பெற்ற தாயையும் சேர்த்து அவர் வெட்டி போட்டு விடுவதாக என்னிடம் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் ராணுவத்தை சேர்த்துக் கொண்டு நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கவும் தயங்க மாட்டேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் அவருடைய பேச்சை கேட்டு நடக்கப் போவதில்லை நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி சொல்கிறீர்களோ அப்படியே நடந்து கொள்வேன் என்று சாது பிள்ளை போல பேசினார் ஆதித்த கரிகாலர் பிறகு பேசிய பழுவேற்றையர் இந்த குழப்பம் நீண்ட நாட்களாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது சக்கரவர்த்தி என் செயலை நம்மால் எதிர்த்து பேச முடியாது ஆனால் அவர் சொல்வதில் நியாயம் இருக்கிறது இந்த ராஜ்யத்தில் உரிமை மதுராந்தகனுக்கும் இருக்கிறது உங்களுக்கும் இருக்கிறது ஆகையால் கடந்த காலம் போல சோழ நாடு என்பது இரண்டு ஆறுகளுக்கு நடுவே முடியவில்லை குமரி முனையில் இருந்து கிருஷ்ணா நதி வரை பரவி இருக்கிறது எனவே ராஜ்யத்தை இரண்டாக பிரித்து தெற்கே உள்ள ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கும் வடக்கே உள்ள பகுதியை தங்களுக்கும் உரிதென்று பிரித்து கொடுத்தால் நியாயமாக இருக்கும் என்பதே எங்களுடைய கருத்து இதற்கு நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டால் மேற்கொண்டு பேசலாம் ஏற்பாடு செய்யலாம் ஒருவேளை சக்கரவர்த்தி வேண்டாம் என்று சொன்னால் அவரை சம்மதிக்க வைக்கும் பொறுப்பு என்னுடையது என்று பழுவேற்றர் சொன்னார் இதை கேட்டதும் கரிகாலன் கலகலம் என்று சிரித்து விட்டார் இது பழுவேற்றருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது பிறகு பேச ஆரம்பித்தார் ராஜ்யத்தை இரண்டாக பிரிப்பதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ராஜ்யத்தை மதுராந்தகரை எடுத்துக் கொள்ளட்டும் அவரே ஆளட்டும் மகனுக்கு பிறகு மகன் என்ற முறை இப்பொழுதே ஒழியட்டும் முறைப்படி அவர் வர வேண்டும் அவரே வரட்டும் எனக்கு எந்த தடங்களும் இல்லை எனக்கு எந்த பிரச்சனை ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது வடதிசை நோக்கி படையெடுத்து செல்ல எனக்கு மூன்று லட்சம் வீரர்கள் வேண்டும் ஒரு ராணுவம் வேண்டும் மேலும் முன்னூறு மரக்கலங்கள் வேண்டும் அந்த மரக்கலங்களுக்கு தளபதியாக பார்த்திபேந்திரன் இருப்பான் நான் தரை மார்க்கமாக சென்று போரிட்டு ராஜ்யங்களை வெல்வேன் கிருஷ்ணா நதியை தாண்டி வடதிசையில் இருக்கும் நாட்டை நான் போரிட்டு வென்று அங்கு நான் சக்கரவர்த்தி ஆகுவேன் என் குலத்து முன்னோரான என் பெயர் கொண்ட கரிகால வளவன் எப்படி இமயமலை மீது புலிக்குடியை நாட்டினானோ அதே நானும் சாதிப்பேன் என்னுடைய வாழ் வழிகொண்டும் எனக்கு துணை வரும் வீரர்களின் தோல் வழி கொண்டும் கிருஷ்ணா நதிக்கு வடக்கே நானாக கைப்பற்றும் நாடுகளுக்கு நான் சக்கரவர்த்தி ஆவேன் ஒருவேளை போரில் மடிந்தால் வீர சொர்க்கம் அடைவேன் உங்கள் கருத்து என்ன என்று கேட்க கருத்து சொல்ல நாங்கள் யார் நிபந்தனையை ஒப்புக்கொள்ள நாங்கள் யார் இதற்கான அதிகாரம் எல்லாம் உரிமை எல்லாம் சக்கரவர்த்தியிடம் தான் இருக்கிறது இனிமேல் அவர் பெயரை சொல்லி என்னை ஏமாற்ற முடியாது என் தந்தையை நீங்கள் அரண்மனையில் சரிபடுத்தி பொம்மை புல் ஆட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சின்ன பழுவேற்ற அனுமதியின்றி யாருமே என் தந்தையை பார்க்க முடியாது இலங்கையில் இருக்கும் என் தம்பியை சிறைபிடித்து வருவதற்கு சக்கரவர்த்திக்கு சொந்த விருப்பம் இல்லை உங்கள் விருப்பத்தின் பேரில் தான் அவரும் சரி என்று சொல்லியிருக்கிறார் வரும் வழியில் கடல் அவனை கொன்றுவிட்டது இப்பொழுது சோழ நாட்டு மக்கள் அனைவருமே உங்கள் மீது கோபமாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே சக்கரவர்த்தியை கேட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லாதீர்கள் வேண்டுமென்றால் பழுவூர் பாட்டி நந்தினி தேவியை கேட்டு சொல்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் என்று அவர் சொல்ல அதை கேட்டு பழுவேற்றையர் கோபப்பட்டார் இருந்தாலும் அதை வெளிப்படையாக காட்டவில்லை நீங்கள் தஞ்சாவூருக்கு வாருங்கள் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து பேசிவிடலாம் அனைத்தும் அங்கே முடிவெடுத்து விடலாம் என்று பழுவேற்றையர் சொல்ல அதை கரிகாலன் மறுத்துவிட்டார் எதுவாக இருந்தாலும் அது கடம்பூரிலே முடிவாகட்டும் நீங்கள் தஞ்சாவூருக்கு செல்லுங்கள் மதுராந்தகனை அழைத்து வாருங்கள் இந்த முறை அவனை அழைத்து வரும்போது தங்க ரதத்தில் அல்லது யானையின் மீது அழைத்து வாருங்கள் இளையராணியின் மூடு பல்லக்கில் மட்டும் அழைத்து வராதீர்கள் ஏனென்றால் வருங்கால சோழ ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்திக்கு அது அழகல்ல என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் சிரித்தார் இவ்வாறு ஆதித்த கரிகாலர் அவ்வப்பொழுது கந்தமாறனையும் மற்ற இரண்டு கிழவர்களையும் தன் கோப குரலால் ஆத்திர வார்த்தைகளால் காயப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தார் பிறகு நாளைக்கு வேட்டைக்கு செல்லலாம் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவனை மட்டும் அழைத்துக் கொண்டு அவருடைய அறைக்கு சென்றார் பழுவேட்டரையர் நந்தினியை பார்க்க போனார் பயங்கர உற்சாகமாக போனார் அவர் கடம்பூருக்கு எதற்கு வந்தாரோ அந்த காரியம் ஓரளவுக்கு நிறைவேறிவிட்டது தஞ்சைக்கு சென்று மதுராந்தகனை அழைத்து வந்து அவர்கள் எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவதாக சொல்லி நந்தினியை பார்க்க போனார் அதற்கு முன்பே மணிமேகலை வழியாக அங்கு நடந்த பேச்சு அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது கூட்டத்தில் ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினியை பாட்டி என்று அழைத்ததும் மேலும் பெரிய பழுவேற்றையிடம் மரியாதை இல்லாமல் பேசியதெல்லாம் அவளுக்கு கோபத்தை உண்டாக்கி இருந்தது இவர் உ
காரணம் கேட்க ஒருவேளை நானும் உங்களோடு வந்தால் என் மீது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொள்வார்கள் இந்த கிழவனுக்கு இந்த வயதிலும் இவ்வளவு ஆசையா என்றும் எண்ணிக்கொள்வார்கள் மேலும் பரிகாசமாக பேசுவார்கள் அதையும் தாண்டி கரிகாலன் வந்ததில் இருந்து சம்புவரையர் சரியாக பேசவில்லை அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் மணிமேகலையை எப்படியாவது ஆதித்த கரிகாலனுக்கு மன முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார் அதன் மூலம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் தன்னுடைய மகள் அரசி ஆகுவதை அவர் விரும்புகிறார் இவ்வாறு நமக்குள்ளே இருக்கும் பலர் பல சூழ்ச்சிகளை செய்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல மந்திரவாதியிடம் பேசி பேசி எனக்கு ஒரு சில மந்திரங்களும் தெரிகிறது நடக்க போவதும் தெரிகிறது அதன்படி பார்க்கும் பொழுது ஆதித்த கரிகாலனின் ஆயுள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது வேட்டைக்கு செல்லும் அவரை புலித்தாக்கி இறக்கலாம் அவரோடு செல்லும் நண்பர்கள் விடும் அம்பு அவர் மீது தவறாகப்பட்டு அவர் இறக்கலாம் ஆனால் அவர் இறப்பது மட்டும் நிச்சயம் ஆகவே நீங்கள் சென்று வாருங்கள் நான் இங்கேயே இருந்து யாராவது ஏதாவது சதி செய்கிறார்களா என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்றெல்லாம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் போய்விட்டு சீக்கிரம் வாருங்கள் என்று சொல்ல பழுவேற்றையர் எக்காரணம் கொண்டும் உன்னால் மட்டும் அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து வரக்கூடாது என்று அவர் சொல்ல என் மாங்கல்யத்தின் மீதும் என் கணவரின் மீதும் சத்தியமாக சொல்கிறேன் என்னாலும் என் வாழாலும் அவருக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அதற்கு நான் சத்தியம் செய்கிறேன் என்று சொல்ல பழுவேற்றையரும் அமைதியானார் உண்மையில் பழுவேற்றையருக்கு நந்தினியுடைய வரலாறு தெரியாது அவளுடைய கோபம் தெரியாது சொல்ல போனால் அவள் பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்தவள் என்பது கூட தெரியாது நந்தினியுடைய மோக வலையில் அவர் விழுந்திருந்தார் ஆனால் நந்தினி அவரை நெருங்க கூட விடவில்லை அதே சமயத்தில் கணவர் என்ற மரியாதை அவள் மனதில் மிகுதியாக இருந்தது மறுநாள் காலை பழுவேற்றையர் தஞ்சைக்கு சென்று விட்டார் வேட்டைக்கு செல்வதற்காக ஆதித்த கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் சென்றார்கள் மறுபுறம் மணிமேகலையும் நந்தினியும் வீரநாராயண ஏரிக்கு பின்புறம் இருக்கும் அவர்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமான நதிக்கரைக்கு சென்றார்கள் அங்கே சென்று அவர்களை ஒரு சிறுத்தை தாக்குவதற்கு நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தது அதே நேரத்தில் வேட்டைக்கு சென்ற நால்வரும் தனித்தனியாக பிரிந்தார்கள் அதாவது ஆதித்த கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் தனியாக சென்று ஒரு காட்டு பன்றியை வேட்டையாடி கொண்டிருந்தார்கள் பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் தனியாக பிரிந்து வேறொரு காட்டு பன்றியை வேட்டையாடி கொண்டிருந்தார்கள் இவ்வாறு ஆதித்த கரிகாலரும் வந்தியத்தேவனும் தனியாக சென்று கொண்டிருக்கும் போது இருவரும் மாறி மாறி நிறைய விஷயங்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் நீ சொன்ன விஷயத்தை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவளுடைய சகோதரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சிறு வயதில் செம்பியின் மாதேவி அவளிடம் பேச வேண்டாம் என்று சொன்னதற்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் மேலும் அடிக்கடி என்னுடைய தந்தை யாரோ ஒரு பெண்ணை நினைத்து கவலைப்படுவதும் எனக்கு தெரிந்திருந்தது அதை வைத்தெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நந்தினி என்னுடைய சகோதரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த விஷயத்தை எப்படி அவளிடம் சொல்வது சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாள் எனக்கு என்னவோ கடம்பூருக்கு வந்ததில் இருந்து நான் மீண்டும் இங்கிருந்து உயிரோடு செல்வேனா என்ற நம்பிக்கை இல்லை ஏனென்றால் சோழ ராஜ்யத்தை சூழ்ந்திருக்கும் இந்த அபாயத்திற்கு முக்கிய காரணமாக நந்தினி இருக்கிறாள் ஒன்று நான் சாக வேண்டும் இல்லை என்றால் வீரபாண்டியனை கொன்ற அதே வாளில் அவளை கொல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் இருவருமே இறக்க வேண்டும் இவ்வாறு செய்வதால் மட்டுமே சோழ சாம்ராஜ்யம் நிலைத்து நிற்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டே காட்டு வழியில் செல்லும் பொழுது நதிக்கரையில் ஓடையில் இருந்த நந்தினியையும் மணிமகளையும் பார்த்தார்கள் அவர்களை தாக்க வந்த சிறுத்தையையும் பார்த்தார்கள் பிறகு ஆதித்த கரிகாலன் விட்ட அம்பு சிறுத்தையை கொன்றது பின்பு அங்கிருந்த மணிமேகலையையும் நந்தினியையும் அவர்கள் காப்பாற்றினார்கள் ஆற்றில் விழுந்து கிடந்த மணிமேகலையை ஆதித்த கரிகாலர் தூக்கிக் கொண்டு கரைக்கு வந்தார் நந்தினியை வந்தியத்தேவன் தூக்கிக் கொண்டு கரைக்கு வந்தார் நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு வந்தியத்தேவன் தான் வருவான் என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்த மணிமேகலைக்கு கரிகாலன் வந்தது ஏமாற்றத்தை தந்தது மேலும் கரிகாலர் நீ வந்தியத்தேவனை காதலிப்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவனுக்கும் அந்த காதல் இருக்க வேண்டும் அதுவரை காத்திரு எனக்கு திருமணம் செய்து கொள்ளும் திட்டமே கிடையாது அந்த பக்கம் நந்தினியும் வந்தியத்தேவனும் பேசிக் கொண்டார்கள் காப்பாற்றியதற்கு நன்றி சொன்னால் நந்தினி பின்பு என்னுடைய காதலுக்கு தான் உதவி புரியவில்லை எதிரிகளை பழி வாங்குவதற்காக உதவி செய்யுங்கள் என்று நந்தினி கேட்க நான் ஏன் உதவி புரிய வேண்டும் என்ன காரணம் இருக்கிறது என்று அவன் கேட்க அந்த காரணம் தெரிய வேண்டும் என்றால் நாளை இரவு அந்தபுரத்திற்கு தனியாக வாருங்கள் உண்மையை சொல்கிறேன் என்று நந்தினி சொல்ல அந்த நேரத்தில் மணிமேகலையும் ஆதித்த கரிகாலரும் நெருங்கி வந்தார்கள் பின்பு அவர்கள் பேசுவதை நிறுத்திவிட்டார்கள் மதிய நேரமானதால் அனைவருக்கும் பசி எடுத்துவிட்டது அதனால் மணிமேகலையும் அவளோடு வந்த பெண் தொழிகளும் சமைக்க போனார்கள் வந்தியத்தேவன் அங்கு செத்து கிடந்த புலியை பார்ப்பதற்கு சென்றான் இந்த நேரத்தில் நந்தினியும் ஆதித்த கரிகாலரும் பேச ஆரம்பித்தார்கள் கரிகாலர் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அந்த உண்மையை சொன்னார் நீ என்னுடைய சகோதரி சுந்தர சோழருக்கு பிறந்தவள் உன்னுடைய தாய் ஈழத்தில் இருக்கிறாள் சுந்தர சோழர் ஒரு முறை ஈழத்துக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு இருந்து ஊமேராணியோடு காந்தர்வ திருமணம் செய்து கொண்டார் அதனால் தான் நீ இவ்வளவு அழகாக பிறந்திருக்கிறாய் எங்கள் குலத்திலேயே அழகானவர் என்றால் செம்பியன் மாதேவி அவருடைய அழகு எங்கள் யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை எனக்கும் இளைய பிராட்டிக்கும் அருள்மொழிக்கு கூட கிடைக்கவில்லை ஆனால் அவரை போன்ற அதே அழகு என் தந்தை வழியாக உனக்கு கிடைத்திருக்கிறது இதை வைத்து பார்க்கும் போதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீ என்னுடைய
மாட்டோம் என்று எண்ணிதான் இந்த கற்பனை கதையை சொல்லி இருக்கிறாள் என்று நந்தினி அந்த கதையை மறுத்தாள் அப்படி என்றால் உன் பிறப்பின் ரகசியம் என்ன என்று அவர் கேட்க அது எனக்கே இன்று வரை தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு ஏழைக்கு பிறந்திருக்கிறேன் யாரோ என்னை வளர்த்தார்கள் பின்பு பல அவமானங்களை கடந்து வந்தேன் என் மனதிற்குரியவரை இழந்தேன் இப்பொழுது பெரிய பழுவேட்டருடைய மனைவியாக இருக்கிறேன் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் நான் ஒரே ஒருவரை தான் மிகவும் அதிகமாக விரும்பினேன் என்று நந்தினி சொல்ல அவர் யார் என்று கேட்க அதற்குள் வந்தியத்தேவனும் மணிமகளையும் வந்துவிட்டார்கள் பிறகு நல்ல ஒரு சமயத்தில் அதை நான் சொல்வதாக நந்தினி சொல்லி முடித்தாள் அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரும் புயல் காற்று வந்து கனத்த மழை பெய்து கொண்டிருந்தது பல மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து கொண்டிருந்தன பிறகு இவர்களை காப்பாற்றி செல்வதற்காக சம்புவரையர் இரண்டு கப்பலோடு வந்தார் அனைவருமே கப்பலின் உதவியோடு அரண்மனைக்கு சென்றார்கள் அந்த சமயத்தில் அங்கு உருவான அந்த பெரும் புயல் பெரிய பழுவேட்டருடைய பயணத்தை தடுத்தது இங்கே நாம் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் மதுராந்தகருக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்று ஆரம்பத்தில் யாரெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொன்னார்களோ அனைவரும் சரி என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆதித்த கரிகாலனும் குந்தவையும் அனிருத்த பிரம்மராயரும் அவருடைய மனைவியும் இவ்வாறு அனைவரும் சரி என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இப்பொழுது தடையாக இருப்பது செம்பியன் மாதேவி மட்டும்தான் அவர் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு ஒரு தடை காரணம் இருந்தது அந்த தடை காரணம்தான் இந்த கதையின் முடிவில் ஒரு மாற்றத்தையை ஏற்படுத்த போகிறது இனிமேல் இந்த கதை மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்க போகிறது எந்த புயல் காற்றுக்கும் மழைக்கும் பயந்து சம்புவரையர் கப்பலை எடுத்து வந்து இவர்களை அழைத்து சென்றார்களோ அதே புயல் காற்றும் மழையும் பழுவேட்டருடைய பயணத்தை தடுத்தது கொள்ளிடம் நதியில் படகில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார் பழுவேட்டரையர் தஞ்சைக்கு சென்று மதுராந்தகனையும் அழைத்து வந்து மேலும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் சிறிய பழுவேட்டரிடம் சொல்லி சிறிய இராணுவத்தையும் எல்லையில் நிக்க வைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு பயணம் செய்யும் பொழுது பெரும் புயலும் மழையும் ஏற்பட்டது அந்த புயல் காற்றில் கொள்ளிடம் நதியில் அலைகளும் கடல் அலைகள் போல ஆர்ப்பரித்து பழுவேட்டரர் வந்த படகை கவிழ்த்தது நதியின் கரை உடைந்து அதில் அடித்து செல்லப்பட்டார் பழுவேற்றையர் போர்க்களத்தில் பல சாகசங்கள் புரிந்தாலும் இயற்கைக்கு முன்னால் யார் தான் என்ன செய்ய முடியும் பழுவேட்டரருக்கு என்ன ஆனது உயிரோடு தான் இருக்கிறாரா அல்லது சோழ நாடு ஒரு மா வீரனை இழந்து விட்டதா அதற்கு முன்பு நாம் அருள்மொழிவர்மனை பார்த்துவிட்டு வருவோம் பெரும் புயலும் காற்றும் மோசமான வானிலையும் நாகப்பட்டினத்தில் வீசிக் கொண்டிருந்தது மிகப்பெரிய அலைகள் உருவாகியது அதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கும் அருள்மொழிவர்மன் தங்கியிருக்கும் இடத்தை மூழ்கிவிடும் போல இருந்தது இந்த சமயத்தில் சூடாமணி விகாரத்தில் இருந்த அருள்மொழிவர்மன் பேச ஆரம்பித்தார் நான் இங்கே இருப்பது சரியல்ல சீக்கிரம் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க வேண்டும் என் எண்ணம் முழுக்க அவரை சுற்றியே இருக்கிறது என்று அவர் சொல்ல அதே சமயத்தில் விகாரத்தின் வெளியே பல மக்கள் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவருக்குமே அருள்மொழிவர்மன் இங்குதான் இருக்கிறார் என்ற செய்தி வதந்தியாக பரவியிருக்கிறது இளவரசர் உள்ளே இருக்கிறாரா எங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுங்கள் நாங்கள் உள்ளே வந்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி கோஷம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் அந்த கூட்டத்தில் தியாகவிடங்கரின் மகனான முருகையனும் அவளுடைய மனைவியான ராக்கம்மாவும் இருந்தார்கள் இந்த ராக்கம்மாள் நான் முன்பே சொன்னது போல ரவிதாசனுடைய ஆள் தான் இந்த சமயத்தில் இளவரசர் ஒரு முடிவு எடுத்தார் கூட்டத்தில் இருக்கின்ற ஒருவனை மட்டும் உள்ளே அழைத்து வாருங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் கூட்டம் கலந்து போக வேண்டும் கூட்டத்தில் முருகையனும் இருப்பதாக தெரிகிறது சமீபத்தில் தான் நான் அவனை பார்த்தேன் எனவே அவனை மட்டும் அழைத்து வாருங்கள் அவனிடம் நான் பொறுமையாக சொல்கிறேன் அவன் மிகவும் நல்லவன் உண்மையை புரிந்து கொள்வான் அந்த கூட்டத்தை கலைப்பதற்கு அவனுடைய பதில் சரியாக இருக்கும் என்று இளவரசர் சொல்ல இந்த யோசனை அவர்களுக்கு பிடித்து போக கூட்டத்தில் இருந்து முருகையனை மட்டும் உள்ளே அழைத்து சென்றார்கள் அந்த சமயத்தில் அங்கு மழை வருவதற்கான அறிகுறியும் கடல் கொந்தளிப்பும் இருந்தது அதை காரணம் காட்டி அங்கிருந்த மக்களை புத்த சீடர்கள் வீட்டுக்கு போக சொன்னார்கள் அந்த இயற்கையை பார்த்து பயந்த மக்களும் உடனடியாக அந்த இடத்தை விட்டு காலி செய்தார்கள் ஆனால் ராக்காமல் மட்டும் போகவே இல்லை என் கணவரை வெளியே அனுப்புங்கள் நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறோம் இல்லை என்றால் நானும் உள்ளே வருவன் என்று அவள் சொல்ல பெண்களுக்கு இங்கே இடமில்லை என்று அவர்கள் சொல்ல அவள் வெளியே காத்திருந்தாள் அந்த சமயத்தில் ஒருவன் வந்தான் அவன் ராக்கம்மாவின் காதல் எதையோ சொல்ல அவளுடன் ராக்கம்மாள் சென்று விட்டாள் சூடாமணி விகாரத்திற்குள்ளே முருகையினுடன் இளவரசர் பேசிக் கொண்டிருந்தார் சென்று விட்டார்கள் மேலும் இயற்கையும் மோசமாக இருக்கிறது இந்த சமயத்தில் நீங்கள் இங்கே இருந்தால் கடல் நீர் உள்ளே வந்து விகாரத்தை அழிப்பதற்கும் வாய்ப்பிருக்கிறது எனவே நீங்கள் தஞ்சைக்கு செல்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று புத்த குரு சொல்ல இளவரசரும் அதற்கு சம்மதித்தார் அங்கிருந்த முருகையனை பார்த்து உதவி கேட்டார் என்னை எப்படியாவது படகு வழியாக தஞ்சைக்கு அழைத்து செல் என்று சொல்ல அவனும் சரி என்று சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பினார்கள் ஆனை மங்களத்து அரண்மனைக்கு அழைத்து செல் என்று சொல்ல அவர்களும் தயாரானார்கள் வெளியே வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பெரும் மழையில் ஒரு வெள்ளம் உருவாகியிருந்தது அருள்மொழிவர்மன் அங்கிருந்த நந்தி மண்டபத்திற்கு மேலே சென்று பார்த்தார் அவர் பார்த்த காட்சி அவரை பிரமிக்க வைத்தது கடல் மிகவும் உக்கிரமாக இருந்தது கடல் அலைகள் மிகவும் பெரிதாக இருந்தது சொல்ல போனால் அங்கு சுனாமி வருவதற்கான அனைத்து வாய்ப்பும் இருந்தது இதையெல்லாம் புரிந்து
இருந்தார்கள் அதன்படியே இளவரசர் யாருக்கும் தெரியாமல் மேல் மடத்திற்கு சென்று விட்டார் மழைக்கும் கடல் சீற்றத்திற்கும் பயந்து பல மக்கள் அங்கு வந்தார்கள் அவர்களுக்கு தேவையான உணவையும் நீரையும் ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கட்டளை போட்டார் அதே சமயத்தில் நான் இங்கு இருக்கும் விஷயம் மக்கள் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்றும் சொல்லிவிட்டார் இந்த புயல் கட்டை நாம் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் எப்படி பூங்குழலியும் சேர்ந்த நமுதனும் ஊமேரணியை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெருங்காற்று வீசியதோ அதே தினத்தில் தான் பழுவேற்றையர் படகு உடைந்ததும் அதே நேரத்தில் தான் நாகப்பட்டினத்தில் நிகழ்ந்த சம்பவம் அதே நேரத்தில் தான் இந்த மூன்றும் ஒரே நேரத்தில் தான் நடந்து கொண்டிருந்தது அரண்மனைக்குள்ளே வந்த முருகையன் அவனுடைய மனைவி ராக்கம்மாவை நினைத்து அழுது கொண்டிருந்தான் மேலும் அந்த ஊமேராணி இங்கு வந்ததையும் பூங்குழலி அவளை பார்த்ததையும் யாரோ ஒரு சில முரடர்கள் ஊமே ராணியை கடத்தி கொண்டு சென்றதாகவும் சொல்ல அருள்மொழிவர்மனுக்கு கோபம் வந்தது எப்படியாவது தஞ்சாவூருக்கு சென்று சக்கரவர்த்தியையும் பார்க்க வேண்டும் அந்த ஊமே ராணிக்கு என்ன ஆனது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் இருந்தது மறுநாள் விடிந்ததும் வியாபாரி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு முருகையனும் அருள்மொழிவர்மனும் நகருக்குள்ளே வந்தார்கள் நேற்று பெய்த மழையும் கடல் கொந்தளிப்பாலும் அந்த நகரம் முற்றிலுமாக அழிந்திருந்தது சூடாமணி விகாரமும் உருகுலைந்து போயிருந்தது சாலைக்கு நடுவே யானை மேல் வந்த இளவரசரை ராக்கம்மாள் பார்த்தாள் பார்த்த உடனே இளவரசர் வந்துவிட்டார் பிழைத்து விட்டார் இங்குதான் இருந்திருக்கிறார் தெரியாமல் போய்விட்டதை என்றெல்லாம் சொல்லி கூச்சல் போட அங்கிருந்த அனைத்து மக்களும் ஒன்று கூடிவிட்டார்கள் இளவரசரை அடையாளம் கண்டுகொண்டார்கள் இளவரசருக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அங்கிருந்த மக்கள் கண்டிப்பாக இங்கே தங்கியிருந்து எங்கள் உபசரிப்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல அவருக்கு வேறு வழி இல்லாமல் சரி என்று சொன்னார் பிறகு கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவன் சக்கரவர்த்திக்கு என்ன ஆனது உயிரோடுதான் இருக்கிறாரா பழுவேற்றர்கள் ஏன் சிறைபிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்களே அது உண்மையா என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்க அருள்மொழிவர்மன் குழம்பி இந்த காரணத்திற்காகத்தான் இளைய பிராட்டி குந்தவை வெளியே வர வேண்டாம் என்று சொன்னது அப்பொழுது அவனுக்கு புரிந்தது சக்கரவர்த்தியை பற்றி பேசியதும் உயிரோடுதான் இருக்கிறாரா என்று கேட்டதும் இளவரசருக்கு கஷ்டமாகிவிட்டது எனவே அங்கிருந்த மக்களிடம் உடனடியாக விடைபெற்றுக் கொண்டு முருகையனும் அருள்மொழிவர்மனும் யானையில் வேகமாக தஞ்சாவூருக்கு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் இந்த நேரத்தில் பழுவேற்றையருக்கு என்ன ஆனது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வோம் கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஏற்பட்ட அந்த பெரும் வெள்ளத்தில் அவருடைய படகு உடைந்து விழுந்தது அந்த ஆற்றில் மூழ்கி போனார் பழுவேற்றையர் ஆனால் இறக்கவில்லை அந்த மூழ்கிய தருவாய் அந்த வெள்ளம் அவரை புரட்டி போட்டது கற்களிலும் பாறைகளிலும் முட்டிக் கொண்டார் அப்பொழுதெல்லாம் அவர் நினைவுக்கு வந்தது நந்தினி மட்டும்தான் இந்த முறை மோகத்தினால் அல்ல வெறுப்பினால் ஒருவேளை நந்தினி நமக்கு துரோகம் செய்கிறாளோ அவருடைய பேச்சை கேட்டுதான் கடம்பூருக்கு வந்தோம் அனைவரையும் கூப்பிட்டோம் மீண்டும் தஞ்சைக்கும் செல்கிறோம் இவ்வாறு செய்வதால் யாருக்கு என்ன பையன் அவளுடைய மோக வலையில் விழுந்ததால் தவறு என்று தெரியாமல் என்னென்னமோ செய்கிறோமோ என்னுடைய தம்பி சின்ன பழுவேட்டரையர் எவ்வளவோ சொன்னான் அவளை பற்றி அப்பொழுதும் தம்பியின் மீதுதான் கோபம் வந்தது அவன் ஒரு அறிவாளி அவனுக்கு என்னமோ தெரிந்திருக்கிறது என்னிடம் சொல்ல தயக்கம் இருக்கிறது அது ஒரு புறம் இருக்க பரம்பரை பரம்பரையாக சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்து வரும் பழுவூர் குளத்திற்கு இவளால் ஆபத்து ஏற்பட்டு விடுமோ களங்கம் ஏற்பட்டு விடுமோ எதற்காக இப்படி எல்லாம் இவள் செய்கிறாள் கிளம்பும் போது ஆதித்த கரிகாலரை கொன்றுவிடலாம் என்று சொன்னாலே அதற்கு பின்னிருக்கும் ரகசியம் என்னவாக இருக்கும் அடிக்கடி வந்து பார்க்கும் மந்திரவாதி யாராக இருக்கும் அவருடைய சூழ்ச்சி என்னவாக இருக்கும் உண்மையிலே அது சூழ்ச்சிதானா அல்லது வேண்டும் என்று செய்கிறாளா வேண்டாம் என்று செய்கிறாளா அவருடைய எண்ணம் எதுவாக இருக்கும் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே அந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கிக் கொண்டிருந்தார் பின்பு அவருடைய கைக்கு ஒரு மரக்கட்டை கிடைத்தது அதை பிடித்துக் கொண்டு கரை ஒதுங்கினார் அவர் ஒதுங்கிய இடம் ஒரு அம்மன் கோவில் அந்த அம்மன் கோவிலில் நிறைய பிரசாதங்கள் இருந்தன பழங்கள் காய்கறிகள் தேங்காய் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் இருந்தன அவருக்கு இருந்த பசியால் அதை அனைத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டு பொழுது விடிந்ததும் எப்படியாவது இங்கிருந்து தப்பித்து தஞ்சாவூருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு உறங்கி போனார் அப்பொழுது அவருக்கு ஒரு கனவு வந்தது கனவில் துர்கா தேவி அம்மன் வந்தார் அவர் பேச ஆரம்பித்தார் நீயும் உன் குலத்தாரும் தலைமுறை தலைமுறையாக எனக்கு வேண்டியவர்கள் ஆகையால் உன்னை எச்சரிக்கிறேன் உன்னுடைய அரண்மனையில் நீ கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறாயே அந்த நந்தினி அவள் மனித உரு கொண்ட ஒரு ராட்சசி உன்னுடைய குலத்தையும் சோழர் குலத்தையும் வேரோடு அழிக்க வந்திருக்கிறவள் அதற்கு சரியான சமயத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளை அரண்மனையில் இருந்தும் உன் உள்ளத்தில் இருந்தும் அப்புறப்படுத்திவிட்டு மறுகாரியம் பார் இல்லாவிட்டால் உனக்கும் உன் குலத்திற்கும் என்றும் அழியாத அபகீர்த்தி ஏற்பட்டுவிடும் என்று சொல்ல பழுவேட்டரையர் திடுக்கிட்டு எழுந்தார் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது நாம் கண்டது கனவுதானா அவர் கண்டது கனவுதான் என்று நம்புவதற்கு அவருக்கு சிறிது நேரம் ஆகியது அம்மனே வந்து கனவில் சொன்னது அவருக்கு உண்மையாக தோன்றியது சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் இருட்டாக இருந்தது ஆனால் மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது அப்பொழுது தூரத்தில் ஒரு குரல் கேட்டது ரவிதாசா ரவிதாசா மந்திரவாதி மந்திரவாதி என்று கேட்டது அழைத்தது வேறு யாரும் அல்ல தேவராலன் மந்திரவாதி என்ற குரலை கேட்டதும் பழுவேற்றையர் தூங்குவது போல்
கடம்பூரில் ஆதித்த கரிகாலன் சாவான் அவளை கொள்வதற்கு நந்தினி தேவி தயாராக இருக்கிறாள் இத்தனை வருஷமாக சபதம் செய்ததை நாளைக்கு முடித்து வைக்கப் போகிறாள் அதே சமயத்தில் தஞ்சாவூரில் பொக்கிஷ நிலவரையில் சோமன் சாம்பவன் ஒளிந்திருக்கிறான் சக்கரவர்த்தியை குறிப்பார்த்து வேலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறான் நாளை அவருடைய கதையும் முடிந்துவிடும் நாகப்பட்டினத்தில் அருள்மொழிவர்மன் இருந்திருக்கிறான் இப்பொழுது வெளியே வந்து விட்டான் மக்கள் வெள்ளத்தில் தஞ்சாவூருக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய யானை பாகனாக நம்முடைய ஆள்தான் போவான் அவன் தக்க சமயம் பார்த்து அருள்மொழிவர்மனை மக்கள் மத்திலேயே கொன்று விடுவான் ஆக நாளைய தினத்தில் மூன்று இடத்தில் மூன்று கொலைகள் நடைபெறும் அதே நேரத்தில் வந்தியத்தேவனை நந்தினி உயிரோடு விட்டதற்கு காரணமும் இருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலனை கொன்ற பழி அவன் மேல் விடும் அந்த பழியால் அவன் சிறைக்கு போவான் அவனை காதலித்த குந்தவையும் பைத்தியமாகி போவாள் இது மட்டும் சரியாக நடந்தால் பழுவேற்றையரும் சம்புவரையரும் ஒரு அணியாக இருப்பார்கள் மலையமானும் பெரிய வேளாரும் ஒரு அணியாக இருப்பார்கள் போரிட்டுக் கொள்வார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யம் சின்ன பின்னமாக மாறும் தஞ்சை பொக்கிஷ் நிலு வரையில் சுரங்கப்பாதை இருக்கிறது அதில் இருந்து அனைத்து செல்வங்களையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சோழ நாட்டு செல்வத்தை வைத்தே அவர்களை நாம் அழிக்கலாம் என்றெல்லாம் மந்திரவாதி அவனோடு சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இதை அனைத்தையும் பழுவேற்றையர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இந்த செய்தியை கேட்டு அதிர்ந்து போனார் இந்த விஷயமெல்லாம் நமக்கு தெரிவதற்காகத்தான் இந்த துர்கா பரமேஸ்வரி படகை கவிழ்த்து என்னை இங்கே வர வைத்திருக்க வேண்டும் கனவிலும் வந்து எச்சரிக்கை செய்திருக்க வேண்டும் இது மட்டும் கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடாது அவ்வாறு நடந்தால் பழுவூர் குடும்பத்திற்கு அவமானம் ஏற்பட்டுவிடும் எப்படியாவது குழந்தைக்கு சென்று அங்கு யார் மூலியமாவது தூது அனுப்பி விஷயத்தை தெரியப்படுத்த வேண்டும் உடனே கடம்பூருக்கு சென்று ஆதித்த கரிகாலனுக்கு எதுவும் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மூன்று வருடமாக தன் கூடவே இருந்து பாண்டியர்களோடு சேர்ந்து உதவி செய்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அழிக்க நினைத்த நந்தினி மீது கடுமையான கோபம் கொண்டிருந்தார் அவளை தன்னுடைய கையால் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தார் அதே சமயத்தில் அங்கிருந்த இருவரையும் கொல்ல வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தார் ஆனால் அவர்கள் தப்பித்து சென்று விட்டார்கள் அப்பொழுது அங்கிருந்த மரமும் மண்டபமும் பழுவேற்றர் மீது விழுந்தது அவர்கள் இருவரும் தப்பித்து சென்று விட்டார்கள் பழுவேற்றரையர் மயக்கமடைந்து விழுந்து விட்டார் பின்பு சிறிது நேரம் கழித்து நினைவு வந்தது வானத்தை பார்த்தார் வானில் வால் நட்சத்திரம் இல்லை வால் நட்சத்திரம் மறைந்து போய்விட்டால் கண்டிப்பாக அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த ஏதாவது ஒரு உயிர் போய்விடும் என்ற நம்பிக்கை மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது அதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது நாளை மூன்று உயிர் போக போகிறது எப்படியாவது அனைவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அதில் முக்கியமாக ஆதித்த கரிகாலனை காப்பாற்ற வேண்டும் அவனுக்கு ஏதாவது நடந்துவிட்டால் அதனுடைய பழி அவருடைய தலையில் நேரடியாக வந்து விடும் ஆகையால் உடனடியாக கொள்ளிடத்தை தாண்டி கடம்பூருக்கு போக வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் குழந்தைக்கு சென்று தஞ்சைக்கும் நாகப்பட்டினத்திற்கும் எச்சரிக்கை செய்தி அனுப்ப வேண்டும் என்று முடிவு செய்து குழந்தை ஜோசியர் வீட்டுக்கு சென்றார் அவர் செல்வதற்கு முன்பே அங்கு குந்தவையும் வானதியும் இருந்தார்கள் தஞ்சை கோட்டையில் இருந்து பூங்குழலியும் அவள் அத்தையும் காணாமல் போனதை எண்ணி கலக்கம் அடைந்து அருள்மொழிவர்மனை பார்க்க போனார்கள் வழியில் ராஜ்யத்தின் எதிர்காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக வந்தாள் குந்தவையும் வானதையும் உள்ளே இருப்பது பழுவேட்டிற்கு தெரிந்துவிட்டது காரணம் அவர்கள் வந்த ரதம் ரதத்தை பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக உள்ளே குந்தவை இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டார் ஆனால் அவர் உள்ளே வரும்போது இந்த இரண்டு பெண்களும் மறைந்து கொண்டார்கள் உள்ளே வந்த பழுவேட்டரையர் ஜோசியரிடம் சக்கரவர்த்திக்கு ஆபத்து இருக்கிறது உடனே அவர்களுக்கு ஓலை அனுப்புங்கள் அதே போல் அருள்மொழிவர்மனுக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது அங்கே ஒரு ஆலை அனுப்பி இருவரையும் எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் என்று சொல்ல பதிலுக்கு ஜோசியர் சரி என்று சொல்லி இளைய பிராட்டி எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டதற்கு கடந்த மூன்று வருடமாக சந்தோஷமாக தான் இருந்தாள் ஆனால் நாளை அவள் ஆயுள் முடிய போகிறது என் கையாலே அவளை கொல்ல போகிறேன் மூன்று வருடமாக எனக்கே தெரியாமல் பாண்டியர்களோடு சேர்ந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அழிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறாள் நான் இப்பொழுது கடம்பூருக்கு செல்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலனை காப்பாற்றிவிட்டு கையோடு நந்தினியை கொல்ல போகிறேன் என்று சொன்னதும் மறைந்திருந்த குந்தவையும் வானதியும் வெளியே வந்தார்கள் அதை பார்த்த பழுவேற்றையர் நீங்கள் இங்கே இருப்பது தெரியும் எனக்கு அருகதை இல்லை அதனால்தான் உங்கள் காதில் விடும்படியாக இவ்வளவையும் சொன்னேன் சீக்கிரம் சென்று இளவரசரையும் சக்கரவர்த்தியையும் காப்பாற்றுங்கள் என்று பழுவேற்றர் சொன்னார் உடனே குந்தவை பழுவேற்றருடைய காலில் விழுந்தாள் பதறி போன அவர் ஏன் என்று கேட்க நந்தினியை எதுவும் செய்யாதீர்கள் அவளனுடைய சகோதரி சுந்தர சோழருக்கும் ஊமேராணிக்கும் பிறந்தவள் அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை எங்களுக்கே இப்பொழுதுதான் தெரியும் ஆகையால் ஆதித்த கரிகாலரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அதே சமயம் நந்தினியும் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் இந்த உண்மை மட்டும் அவளுக்கு தெரிந்தால் கண்டிப்பாக இவ்வாறு அவள் செய்ய மாட்டாள் என்று குந்தவை சொல்ல அப்பொழுதுதான் பழுவேற்றியருக்கு ஒரு சில உண்மை தெரிந்தது தஞ்சை கோட்டையில் இருக்கும் பொழுது அவ்வப்பொழுது இரவு நேரத்தில் சக்கரவர்த்திக்கு முன்பாக வந்து ஊமை பாஷை பேசுவாள் அப்பொழுது சக்கரவர்த்தி அதை பார்த்து பயப்படுவார் அதற்கான காரணம் அப்பொழுது அவருக்கு தெரியவில்லை இப்பொழுது அவருக்கு விளங்கிவிட்டது நான் உடனே கடம்பூருக்கு செல்கிறேன் உங்கள் ரதத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறேன் நீங்கள் எப்படியாவது சக்கரவர்த்தியையும் தஞ்சை கோட்டைக்கு வந்து கொண்டிருக்க
கேட்டிருந்தாள் பிறகு கேள்வி கேட்டாள் ஏன் இரவோடு இரவாக நீயும் உன் அத்தையும் காணாமல் போனீர்கள் என்று கேட்க சிற்ப அறையில் ஒரு மனிதன் வேலோடு ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் அதை என் அத்தை பார்த்து விட்டாள் அதனால் அங்கிருந்து அவனை அப்புறப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து அவனை அடித்து உதைத்து துவம்சம் செய்து விட்டோம் பிறகு அங்கிருந்து அத்தை காணாமல் போய்விட்டாள் உள்ளே ஒரு ரகசிய அறை இருக்கிறது அந்த அறை இதுவரை உங்களுக்கே தெரியாது அந்த அறையில் இருந்து நானும் தப்பித்து வந்து விட்டேன் வரும் வழியில் அத்தை என்னிடம் ஒரு ரகசியம் சொன்னார் அருள்மொழிவர்மனுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது எப்படியாவது சென்று அவனை காப்பாற்றி என்று சொல்ல நானும் வந்து கொண்டிருந்தேன் வழியில் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்தேன் இருவரும் இங்கே வந்தோம் என்று சொல்ல இதையெல்லாம் வானதியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அந்த சமயத்தில் ஆழ்வார்க்கடியான் அடுத்த அதிர்ச்சியான செய்தி ஒன்று சொன்னான் தஞ்சை பெரிய கோட்டையை சுற்றி பெரிய வேளார் படையோடு வந்திருக்கிறார் அவர் வெளியே இருந்து சின்ன பழுவேற்றையருக்கு ஓலை அனுப்பியிருக்கிறார் அதில் சொன்ன செய்தி என்னவென்றால் உடனே சக்கரவர்த்தியை சிறை வைத்திருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு எங்கள் முன்னே மண்டியிட வேண்டும் அதே கையோடு அருள்மொழிவர்மனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்று ஓலை அனுப்பிவிட்டு இராணுவத்தோடு வெளியே காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இன்று மாலைக்குள் இதற்கான பதில் வரவில்லை என்றால் கோட்டையை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே வருவோம் என்று எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார் குந்தவைக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஒருபுறம் ராஜ்யத்திற்குள்ளேயே சொந்த நாட்டுக்குள்ளேயே பகை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது போர் நடைபெற போகிறது அதையெல்லாம் எப்படி தடுப்பது ராஜ்யத்தை எப்படி காப்பாற்றுவது முக்கியமாக அருள்மொழிவர்மனையும் சுந்தர சோழரையும் ஆதித்த கரிகாலனையும் எப்படி காப்பாற்றுவது என்ற எண்ணமெல்லாம் குந்தவை மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அப்பொழுது அந்த குடிசை வீட்டை வெள்ளம் சூழ்ந்து விட்டது அனைவரும் வெள்ளத்தில் மாட்டிக்கொண்டார்கள் எப்படியோ ஒருவாறு கோவில் மண்டபத்தின் மேலேறி பிழைத்துக் கொண்டார்கள் ஆனால் வானதி மட்டும் ஒரு குடிசையின் மேல்புறத்தில் மாட்டிக்கொண்டாள் சிறிது நேரம் கழித்து அந்த குடிசையும் வெள்ளத்தில் அடுத்து செல்ல ஆரம்பித்து விட்டது பூங்குழலியும் ஜோசியர் சீடனும் அவளை காப்பாற்றுவதற்காக சென்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் நெருங்குவதற்குள்ளேயே வானதி வெகு தொலைவுக்கு சென்று விட்டாள் இது ஒரு புறம் இருக்க அருள்மொழிவர்மனை பார்த்துவிட்டு வருவோம் தஞ்சைக்கு போகலாம் என்று யானை மீது ஏறிய அவர் யானை பாகனுக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது முருகையன் அங்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை சொன்னான் நேற்றிரவு யானை பாகனை யாரோ கடத்திக் கொண்டு சென்றதாகவும் யானைக்கு மதம் பிடிக்க போவதாகவும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் அவர்களோடு என் மனைவியும் இருந்தால் என் மனைவியின் செய்கை எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது எனவே ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு யானைப்பாகன் வந்தான் யானைப்பாகனை பார்த்ததுமே அந்த யானை அவனை அப்படியே தூக்கி தூரமாக எரிந்து விட்டது அப்பொழுதுதான் இளவரசருக்கு புரிந்தது வந்தது யானை பாகனே அல்ல இளவரசரை கொள்வதற்காக வந்த ஒரு மனிதன் என்று அவன் வேறு யாரும் அல்ல ரவிதாசன் அனுப்பி வைத்த பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து உதவிதான் பிறகு சிறிதும் தாமதிக்காமல் இளவரசர் அந்த யானையின் காதில் என்னவோ சொல்ல அந்த யானை மதம் பிடித்தது போல பிளிரு கொண்டு ஓட ஆரம்பித்தது இதே வித்தையை தான் இலங்கையில் அவர் ஒரு முறை செய்திருப்பார் ஏனென்றால் யானையின் பாஷை இளவரசருக்கு தெரியும் அதை பயன்படுத்திக் கொண்டு யானையின் மீது தஞ்சாவூருக்கு வேகமாக சென்றார் இளவரசர் அப்படி செல்லும் வழியில் ஆற்றில் ஒரு பெண் கூரையின் மீது மிதந்து வருவதை பார்த்தார் பிறகு யானையின் உதவியோடு வானதியையும் அவளை காப்பாற்ற வந்த பூங்குழலியையும் யானை பாகன் வேடத்தில் இருந்த இளவரசர் காப்பாற்றினார் இளவரசரை பார்த்த பூங்குழலி அவள் கொண்டு வந்த செய்தியை சொன்னாள் ஊமேராணியும் சக்கரவர்த்தியும் பார்த்துக் கொண்டார் இருவரும் பேசிக் கொண்டார்கள் சக்கரவர்த்தியின் மனம் இப்பொழுது நிம்மதியாக இருக்கிறது இந்த செய்தியை கேட்டதும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது இருவரையும் சந்திக்க வைக்க வேண்டும் என்ற கனவு அவனுக்கு இருந்தது அது நிறைவேறியது ஆனால் அவள் கொண்டு வந்த செய்திதான் அவனை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது ஊமே ராணி தம்முடைய இறுதி காலம் நெருங்கிவிட்டதாக எண்ணுகிறார் கடைசியாக கண் மூடுவதற்கு முன்னால் தங்களை ஒருமுறை பார்க்க விரும்புகிறார் என்று அவள் சொன்னாள் சந்தோஷமான செய்தியும் சொல்கிறாய் துக்க செய்தியும் சொல்கிறாய் இனிமேல் நான் ஒரு கணமும் தாமதிக்க மாட்டேன் இளைய பிராட்டியை நான் பிறகு பார்த்துக் கொள்கிறேன் உடனே அங்கு செல்ல முடிவெடுத்து புறப்பட்டார்கள் அருள்மொழிவர்மன் தஞ்சை போவதற்கு முன்பே அங்கு ஒரு பெரும் படை காத்துக் கொண்டிருந்தது பெரிய வேளார் கைகோளார் படை பாண்டிய மண்டலத்தின் தலைவர்கள் கொங்கு நாட்டு தலைவர்கள் ஈழ நாட்டு போரில் வெற்றி கண்ட சோழர் படை தலைவர்கள் அதிலும் முக்கியமாக வர்த்தக மண்டலத்தின் தலைவர்கள் இவர்களெல்லாம் பெரும் படையோடு கோட்டை வாசலுக்கு முன்பே சுற்றி இருந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்த மக்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை எதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே வருகின்ற அருள்மொழிவர்மனை கைது செய்யவா உள்ளே அனுப்பாமல் இருக்கவா சுந்தர சோழர் இறந்து விட்டாரோ வந்திருக்கிறார்களோ என்றெல்லாம் பலவாறு மக்கள் அங்கு பேசிக் கொண்டு அந்த பெரும் படைகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த படைக்கு தலைமை தாங்கியவர் பெரிய வேளார் அவருடைய மனதில் இருந்த விஷயமும் அங்கு வந்த பல தலைவர்களுடைய மனதிலும் இருப்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டக்கூடாது சுந்தர சோழரை பழுவேற்றியர்கள் சிறைபிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவர் ஆதித்த கரிகாலன் தான் ஒருவேளை அவர் பட்டம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டால் அதற்கு அடுத்து அருள்மொழிவர்மன் தான் ஆக இதையெல்லாம் சக்கரவர்த்தியிடம் பேச வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய ஒரே நோக்கம் ஒருவேளை இந்த கோட்டை
அருள்மொழிவர்மனும் தான் ஆனால் அவர் மாறுவிடத்தில் இருந்தார் யானை பாகனை போலவே இருந்தார் எளிதாக அவரை யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி ஒரு தோற்றத்தில் இருந்தார் வானதியை பார்த்த பெரிய வேளார் உள்ளே போக வேண்டாம் என்று சொல்ல அதற்கு வானதி குந்தவை பிராட்டியிடம் இருந்து ஒரு ஓலை வந்திருக்கிறது ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்திருக்கிறது அதை உடனடியாக சிறிய பழுவேற்றையருக்கும் சக்கரவர்த்திக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் ஆகவே நான் உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்று அவள் சொல்ல அங்கிருந்த படைகள் ஒதுங்க இதையெல்லாம் கோட்டையின் மேல் இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த சிறிய பழுவேற்றையரும் கோட்டையின் கதவை திறக்க யானையும் யானை பாகனும் அந்த இரண்டு பெண்களும் அரண்மனைக்குள்ளே சென்றார்கள் வேறு யாரும் உள்ளே வர அனுமதியும் கிடையாது அவர்களும் முயற்சிக்கவில்லை மேலும் வானதியிடம் பெரிய வேளார் இரண்டு செய்தியை சொல்லி அனுப்பினார் ஒன்று உனக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது ஒருவேளை சிறிய பழுவேற்றையர் உனை சிறைபிடித்தால் அவர்களுடைய வம்சத்தையே அழித்து விடுவேன் என்று சொல்லியும் மேலும் சக்கரவர்த்தியை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதுவும் நாளை மாலைக்குள் பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை அனுமதிக்காவிட்டால் கோட்டை மதில் தரமட்டமாக்கப்படும் இவ்வாறான செய்தியை வாங்கிக் கொண்டுதான் வானதியும் உள்ளே வந்தாள் சின்ன பழுவேற்றையர் வரவேற்றார் பின்பு வானதி அவரிடம் பேச ஆரம்பித்தாள் அவருடைய அண்ணன் சொன்ன செய்தியை அவரிடம் சொல்ல ஆரம்பித்தாள் இங்கே அடிக்கடி வரும் மந்திரவாதிதான் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவி அவனாலும் அவன் கூட்டத்தாலும் சக்கரவர்த்திக்கு ஆபத்து இருக்கிறது அதுவும் இன்று இரவு பல அசம்பாவிதங்கள் நடக்க இருக்கிறது அவர் வரும் வழியில் வெள்ளத்தின் காரணமாக படகு கவிழ்ந்ததால் சதிகாரர்கள் பேசிக் கொண்டது அவருக்கு தெரிய வந்தது அதனால் உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்தியை கொடுத்துவிட்டு அவர் கடம்பூருக்கு சென்று விட்டார் அங்கே ஆதித்த கரிகாலர் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கிறது இங்கே இருக்கும் சக்கரவர்த்தியை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ளும்படி உங்களிடம் சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொல்ல இந்த விஷயத்தின் உண்மைத்தன்மையையும் அவசியத்தையும் அவர் புரிந்து கொண்டார் மேலும் சக்கரவர்த்திக்கும் ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அவரிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி பூங்குழலையும் வானதியும் உள்ளே சென்றார்கள் அவர்களுக்கு பின்னாலே அந்த யானை பாகனும் சென்றான் யானை பாகன் வேஷத்தில் இருப்பவன் யார் என்று சிறிய பழுவேட்டிற்கு தெரியவில்லை அவன் உள்ளே செல்வதை பார்த்ததும் ஒருவேளை இவன் எதிரிகளின் ஒருவனாக இருப்பானோ அல்லது வந்தியத்தேவனாக இருப்பானோ எது எப்படி இருந்தாலும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று எண்ணி வேகமாக அவரிடம் சென்று கையை அழுத்தி பிடித்தி நிறுத்தினான் நீ எங்கே செல்கிறாய் நீ யார் உனக்கு உள்ளே என்ன வேலை என்று கேட்க அப்பொழுது அங்கிருந்து விளக்கு வெளிச்சத்தில் அந்த யானை பாகனுடைய முகம் தெரிய வந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த முகம் தெரிய தெரிய சிறிய பழுவேற்றையருடைய தலையில் இடி விழுவது போல இருந்தது திகைத்து போய் நின்றார் கைப்பிடியை விடுவதற்கு கூட அவருக்கு தோன்றவில்லை கைப்பிடி அதுவாக தளர்ந்து இளவரசர் அருள்மொழிவருமரை விடுதலை செய்தது ஆம் அவர் உறைந்து போய்விட்டார் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் இளவரசர் முகத்தை பார்த்ததும் சிலை போல நின்று விட்டார் அவர் முகம் உயர்த்து விட்டது என்ன செய்துவிட்டோம் எவ்வளவு பெரிய பாவம் செய்துவிட்டோம் இவரை தடுப்பதற்கு நாம் யார் பொன்னியின் செல்வா இடம் கொண்ட வீரா சோழ நாட்டின் தவ புதல்வா இது என்ன கோலம் இது என்ன காரியம் இவ்வாறு நான் நடந்து கொண்டதற்கு எனக்கு தண்டனை கொடுங்கள் என்று அவர் சொல்ல நீங்கள் ஒரு தவறும் செய்யவில்லை உங்கள் வேலையை தான் நீங்கள் செய்தீர்கள் என்று அருள்மொழிவர்மன் சொன்னார் ஒருவாறு சமாதானம் செய்து வைத்துவிட்டு சக்கரவர்த்தியை பார்க்க உள்ளே சென்றார் அப்பொழுது பூங்குழலி மட்டும் வெளியே நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்த்த சின்ன பழுவேற்றையர் நீ மட்டும் ஏன் உள்ளே செல்லவில்லை உனக்கென்ன பிரச்சனை என்று கேட்க நேற்று இரவு நடந்த சம்பவத்தை அவள் தெளிவாக சொன்னாள் இந்த அரண்மனையில் இருக்கும் பாதல் அறையை பற்றி சொன்னாள் அது அவருக்கு வியப்பாக இருந்தது ஏனென்றால் ஒரு சில மனிதர்களுக்கு மட்டுமே அது தெரியும் முக்கியமாக நந்தினிக்கு தெரியும் மேலும் தகவல் சொல்லி என்று கேட்க நேற்று இரவு நடந்ததை தெளிவாக அவள் சொன்னாள் அவள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது ஊமேராணி அழைத்து சிற்பாறைக்கு சென்றது அங்கே ஒருவன் ஒளிந்திருந்தது பின்பு ஊமேராணி வித்தியாசமான குரலில் கத்தியவுடன் பே என்று எண்ணிக்கொண்டு அவன் அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓடியது ஆனால் வெளியே செல்லவில்லை உள்ளுக்குள்ளேதான் இருந்தான் எனக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லி அனுப்பினாள் உடனே இளவரசரை பார்க்க வேண்டும் என்றும் அவருடைய ஆயுள் முடிய போவதாகவும் அதற்குள் இளவரசரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த பாதாள அறையில் இருந்து வெளியே அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் அவள் மட்டும் உள்ளேதான் இருந்தாள் இப்பொழுது நாம் சென்றால் ஊமேரணையும் பார்த்து விடலாம் உள்ளே ஒளிந்திருக்கும் கொலைகாரனையும் பார்த்து விடலாம் வாருங்கள் என்று சொல்லி இருவரும் அந்த பாதல அறையை நோக்கி சென்றார்கள் போகும்பொழுது சின்ன பழுவேற்றல் மனதில் ஒன்றுதான் இருந்தது கண்டிப்பாக இதற்கு பின்னால் நந்தினி இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவளுக்கு தான் இந்த பொக்கிஷ நிலவரையின் வழி தெரியும் அடிக்கடி அவனை பார்க்க வரும் மந்திரவாதியின் வழியாக அவனும் இங்கே வந்திருக்க வேண்டும் அவன் வழியாக பகைவனும் உள்ளே வந்திருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு போகும்பொழுது அங்கே ஒரு மிக பெரிய சத்தம் கேட்டது அவர்கள் திரும்பி பார்ப்பதற்கு அங்கு பல விஷயங்கள் நடந்து விட்டன இந்த கதையை கேட்கும் உங்களுக்கு கூட இது கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கலாம் ஆனால் மிகப்பெரிய விஷயம் ஒரு சில நிமிடத்திற்குள்ளே நடந்து முடிந்தது பூங்குழலையும் சின்ன பழுவேற்றையரும் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஊமேராணியின் உடம்பில் ஒரு வேல் பாய்ந்திருந்தது அது முதுகு வழியாக பாய்ந்து ஊடுருவி வெளியே வந்திருந்தது பின்பு சக்கரவர்த்தியின் தலையணைக்கு பக்கத்தில் ஒரு கத்தி சொறியிருந்தது இதையெல்லாம் பார்த்து போன அவர்கள் மிரண்டு போயிருந்தார்கள் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை பூங்கு
அங்கு இருந்த தீபத்தை அணைத்து விட்டாள் ஓமேராணி கீழே விழுந்தவுடன் அதை பார்த்த அதிர்ச்சியில் மூன்று வருடமாக சக்கரவர்த்தி படுக்கையில் மட்டுமே இருந்தார் அவருடைய கால் வேலை செய்யவில்லை ஆனால் ஓமேராணி மீது வேல் பாய்ந்தவுடன் அவளை தாங்கி பிடிப்பதற்காக சக்கரவர்த்திக்கு எங்கிருந்துதான் தெம்பு வந்ததோ தெரியவில்லை உடனே எழுந்து வந்து அவளை தாங்கி கொண்டு கீழே அமர்ந்து விட்டார் அந்த நேரத்தில் விளக்கும் அணைந்து விட்டது பிறகு கத்தியோடு உள்ளே வந்த அந்த பகைவன் சக்கரவர்த்தியின் தலையணை பக்கம் கத்தியை வீசியிருக்கிறான் ஆனால் அந்த சமயத்தில் அவர் கீழே வந்ததால் தலையணைக்கு பக்கத்தில் கத்தி சொருகி நின்றது பிறகு அங்கிருந்து தப்பித்து வெளியே சென்று விட்டான் இது அனைத்தும் இப்படிதான் நடந்திருக்கும் என்று பூங்குழலி ஒருவாறு யூகித்துக் கொண்டாள் பிறகு விளக்கை ஏற்றினார்கள் வெளிச்சம் பரவியது அங்கே சுந்தர சோழரின் மடியில் ஊமேராணி படுத்திருந்தாள் இன்னும் உயிர் போகவில்லை இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த பூங்குழலி அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் இனி எனக்கு யார் இருக்கிறாள் நான் அனாதையாகிவிட்டேன் என்று அழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது சுந்தர சோழரும் ஒரு பக்கம் அழுது கொண்டிருந்தார் அவர் அவ்வாறு அழுததை இதுவரை யாரும் பார்த்ததில்லை அவ்வளவு சத்தமாக ஓவென்று அழுது கொண்டிருந்தார் அது பார்ப்பவர்கள் நெஞ்சத்தில் ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது பின் விதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த பொன்னியின் செல்வர் மேற்கொண்டு பேச ஆரம்பித்தார் பூங்குழலி அழாதே உன்னுடைய அத்தை பல முறை என் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கிறாள் கண்டிப்பாக நான் அவருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அதையெல்லாம் விட இன்று சக்கரவர்த்தியின் உயிரை இரண்டு முறை காப்பாற்றியிருக்கிறாள் ஒரு முறை வேல் வந்தது அதை அவர் தாங்கி பிடித்து விட்டார் சக்கரவர்த்தி கீழே வந்தார் அப்பொழுது அவன் வீசிய கத்தி குறி தவறிவிட்டது ஆகிய இரண்டு முறை சக்கரவர்த்தியோட உயிரை காப்பாற்றி இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இவர் செய்த காரியத்தால் பழுவேற்றர்களுடைய வம்சத்திற்கு கேடு வராமல் பார்த்திருக்கிறார் ஒருவேளை அந்த வேல் மட்டும் என் தந்தையின் மேல் பட்டு அவர் இறந்து போயிருந்தால் ராஜ்யத்திற்குள்ளேயே மிகப்பெரிய குழப்பம் வந்திருக்கும் மிகப்பெரிய போர் வந்திருக்கும் வெளியே காத்துக் கொண்டிருக்கும் பெரிய வேளார் உள்ளே வந்து பழுவேற்றர்கள் இனத்தையே அழித்திருப்பார் ஆக உன்னுடைய அத்தை செய்தது சோழ குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்ல பழுவூர் குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய உதவிதான் இனி யாரும் அழ வேண்டாம் ஏனென்றால் சோழ குலத்தின் தெய்வமாக தான் இவர் இங்கே படுத்திருக்கிறார் சோழ நாட்டுக்கே பெரும் விபத்து நேராமல் காப்பாற்றியிருக்கிறார் சோழ வம்சத்திற்கே குலதெய்வமாகி போனார் என்றெல்லாம் இளவரசர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இவர் ஒரு பக்கம் பேசிக் கொண்டிருக்க ஊமேராணி வேறு யாரையும் பார்க்கவில்லை தன்னுடைய கண்களாலே சக்கரவர்த்தியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் உயிர் போகும் அந்த கடைசி நொடியில் ஊமேராணி என்று நாம் சொல்லும் அந்த மந்தாகினி சுந்தர சோழரிடம் தன்னுடைய கண்களாலே பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவரை மடியில் தாங்கிக் கொண்டிருந்த சுந்தர சோழர் அழுது கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது மந்தாகினி கண்களாலே பேசினாள் தங்கள் பேரில் எனக்கு ஒரு வருத்தமும் இல்லை உலகையாலும் சக்கரவர்த்தியாகிய தாங்கள் எங்கே கரையர் மகளும் ஊமையும் செவிடுமான நான் எங்கே தங்கள் முன் வராமல் நான் தான் இத்தனை காலமும் மறைந்து திரிந்து கொண்டிருந்தேன் அவ்வப்பொழுது தூரத்தில் நின்று தரிசித்து மனதை திருப்தி செய்து கொண்டிருந்தேன் உயிரை விடும் தருணத்தில் தங்கள் மடியில் படுத்து உயிரை விடும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்ததே இதை காட்டிலும் எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும் இவ்வளவுதான் மந்தாகினி கண்களாலே கூறியது மேலும் இதையே திருப்பி திருப்பி அவளுடைய உள்ளமும் கண்களும் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தன அவளுடைய முகத்தில் எல்லையற்ற ஆனந்தம் இருந்தது விழாபுரத்தில் வேல் குத்தி வெளியே வந்திருந்தாலும் அவள் சிறிதும் வேதனைப்பட்டதாக அவளுடைய முகத்தில் தெரியவில்லை அவள் அடியோடு தன் தேகத்தை பற்றிய நினைவை இழந்து விட்டாள் பறவை குண்டிலிருந்து கிளம்பும் தருணம் நெருங்கிவிட்டது இனி கூண்டை பற்றிய அந்த பறவைக்கு என்ன கவலை இருக்கப் போகிறது சுந்தர சோழரும் அவருடைய உடம்பை பற்றிய நினைவை மறந்து விட்டார் அதனால்தான் அவர் தமது கால்கள் பலவீனம் அடைந்திருப்பதை கூட மறந்து கட்டிலில் இருந்து இறங்கி மந்தாகியிடம் ஓடி வர முடிந்தது ஆனால் சுந்தர சோழர் மந்தாகினியைப் போல் சில வார்த்தைகள் சொல்வதோடு திருப்தி அடையவில்லை எத்தனை எத்தனையோ விஷயங்களை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவருடைய கண்கள் சொல்லிய விஷயங்களை அவருடைய உதடுகள் வார்த்தைகளாக முணுமுணுத்தன அந்த அறையில் இருந்த மற்றவர்களுக்கு அவர் பேசிய வார்த்தைகள் ஒன்று கூட புரியவில்லை ஆனால் மந்தாகினிக்கு எல்லாம் விளங்கிக் கொண்டு வந்தது ஆமோதிக்க வேண்டிய இடத்தில் தலையை ஆட்டி ஆமோதித்தாள் மறுக்க வேண்டிய இடத்தில் தலையை ஆட்டி மறுத்தாள் ஆனந்தம் அடைய வேண்டிய இடத்தில் ஆனந்தப்பட்டாள் ஆறுதல் கூற வேண்டிய இடத்தில் ஆறுதலும் தெரிவித்தாள் என் உயிருக்கு உயிரானவளே நீ இன்று எனக்காக உன் உயிரை விடுகிறாய் என் உயிர் மட்டும் எத்தனை நாள் இருக்கும் என்று எண்ணுகிறாய் நான் கல் நெஞ்சம் உள்ள பாவிதான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ராஜ்யம் ஆளும் விதிக்கு பிறந்தவர்கள் இவ்வாறு நெஞ்சை கல்லாக செய்து கொள்ள வேண்டியதாயிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் ராஜ்ய நிர்வாகம் எப்படி நடக்கும் பூதத்தீவில் நான் உன்னை விட்டு விட்டு வந்தது நான் செய்த பெருங்குற்றம் அதன் விளைவாக இன்னும் பல குற்றங்களை செய்ய வேண்டியதாயிற்று அந்த சொர்க்கத்திற்கு இணையாக தீவில் நாம் எவ்வளவு ஆனந்தமாக வாழ்ந்தோம் அது நீடித்திருக்க கொடுத்து வைக்கவில்லை கடவுளே சதி செய்து விட்டார் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் சதி செய்து விட்டார்கள் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகமானதும் உன்னை தேடி வர வேண்டும் என்றிருந்தேன் உன்னை தேடி கோடிக்கரை வரையில் ஓடி வந்தேன் பாவிகள் நீ கடலில் குதித்து செத்துவிட்டாய் என்று சொன்னார்கள் என்னுடைய சிநேகிதன் என்று
யாரோ உன்னை காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் அதை முதன் மந்திரியும் என்னிடம் சொல்லவில்லை அதனால் வந்த விபரீதத்தை பார் உன்னை பார்க்க நேர்ந்த போதெல்லாம் உன் ஆவியை பார்ப்பதாக எண்ணிக்கொண்டேன் என்னை பழி வாங்குவதற்காக வந்து சுற்றுகிறாய் என்று நினைத்து கொண்டேன் என் அருமை குமாரனை நீ காவேரி வெள்ளத்தில் இருந்து காப்பாற்றினாய் ஆனால் நான் நீ அவனை காவேரியில் தள்ளிவிட்டாய் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் நீ மட்டும் உயிரோடு இருக்கிறாய் என்று அறிந்திருந்தால் என் வாழ்க்கை எப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கும் இந்த பெரிய சாம்ராஜ்யத்திற்காக உன்னை நான் கைவிட்டிருப்பேன் என்று நினைக்கிறாயா ஒரு நாளும் இல்லை இரண்டு நாளைக்கு முன்பு நீ என் முன்னே வந்தபோது உன்மேல் விளக்கை விட்டு இருந்தேன் உன்னை மறுபடியும் பார்த்த போதெல்லாம் அருவறுப்பு காட்டினேன் அதற்கெல்லாம் நீ என்னை மன்னிக்க வேண்டும் பல வருஷ காலமாக நீ ஆவியாக வந்து என்னை துன்புறுத்துகிறாய் என்று எண்ணத்தில் இருந்தேன் நள்ளிரவில் நீ இதே அறையில் என் முன் தோன்றி ஏதேதோ கூறினாய் என் மக்களை நீ சபிக்கிறாய் என்று எண்ணினேன் அப்போது ஏற்பட்ட வெறுப்பு உன்னை நேரில் பார்த்தபோதும் தீரவில்லை உண்மையில் நீ எங்கள் குல தெய்வமாக வந்தாய் எனக்கும் என் மக்களுக்கும் தீங்கு நேராமல் தடுப்பதற்காக வந்தாய் அதையெல்லாம் நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என் மகள் குந்தவை எடுத்து கூறிய பிறகுதான் அனைத்தும் தெரிந்தது எப்பேற்பட்ட தவறு செய்தேன் அதற்காகவெல்லாம் என்னை மன்னித்துவிடு உன்னிடம் எனக்குள்ள அன்பை இனி எப்படி காட்டுவேன் அதற்கு வழி இல்லாமல் செய்து விட்டாயே உனக்கு குழந்தை பிறந்ததாக சொல்கிறார்கள் அது உண்மையானால் சொல்லிவிடு உன் மகன் இருந்தால் சொல்லிவிடு அவனுக்கு என்னால் முயன்ற அனைத்தையும் செய்வேன் இந்த துரோகத்திற்கு பரிகாரமாய் எதுவாக இருந்தாலும் செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு மந்தாயினி முகத்தை பார்க்க அவள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் வாசற்படி அருகில் நின்ற பொன்னின் செல்வர் மீது அவளுடைய பார்வை பட்டது உடனே இளவரசர் தந்தையும் தாயும் இருந்த இடத்தை நெருங்கி வந்தார் மந்தாகினி இளவரசரை தன் கையால் தொட்டு சக்கரவர்த்தியின் திருமுகத்தை பார்த்தாள் இவன்தான் என் புதல்வன் என்னும் பொருள் அந்த பார்வையில் இருந்தது இவ்வாறு இரண்டு மூன்று தடவை மந்தாகினி சக்கரவர்த்தியையும் பொன்னியின் செல்வரையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் பின்னர் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அவளுடைய தலை சக்கரவர்த்தியின் மடியில் நன்றாக சாய்ந்தது ஊமை ராணி மந்தாகினியின் உயிர் அவளுடைய உடலை விட்டு பிரிந்தது சுந்தர சோழர் விம்மி விம்மி எழுதார் சுந்தர சோழர் விம்மி எழுததை இன்று வரை யாரும் பார்த்ததில்லை கேட்டதில்லை இன்றைக்கு அவர் ஓ வென்று கதறி எழுததை பார்த்ததும் கேட்டும் எல்லோரும் திகைத்து போனார்கள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் மட்டும் மன தெளிவோடு இருந்தார் தந்தையே கலங்காதீர்கள் என் அன்னையின் மரணத்திற்காக தாங்கள் வருந்த வேண்டியதில்லை அவர் மரணம் அடையவில்லை தெய்வமாகத்தானே மாறியிருக்கிறார் என்றென்றைக்கும் நம் சோழ வம்சத்திற்கு அவர் குல தெய்வமாக விளங்கி வருவார் இவ்வாறு அவர் சொன்னாலும் சுந்தர சோழருடைய அழுகை நின்ற பாடில்லை இவ்வாறு அவர் அழுதது மந்தாகினியின் மரணத்திற்காகவா அல்லது அதே சமயத்தில் வெகு தூரத்தில் நடந்த இன்னொரு துயர சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி அவர் உள்ளத்தில் தோன்றியதாலா இதே சமயத்தில் கடம்பூரில் என்ன நடந்தது வாருங்கள் கடம்பூருக்கு செல்வோம் நந்தினி அவளுடைய அந்தபுர அறையில் தனியாக அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவ்வப்பொழுது அதற்கு உள்ளே வரும் வழியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வேலை நெருங்கிவிட்டது என்று அவளுடைய உதடுகள் முனுமுணுத்தன நந்தினி படுப்பதற்காக அமைந்திருந்த பஞ்சனைமத்தை விரித்த கட்டிலில் நாலு பக்கமும் திரை சிலைகள் தொங்கின அவை அந்த கட்டிலை அடியோடு மறைத்து கொண்டிருந்தன நந்தினி ஒரு பக்கத்து திரை சிலையை மெதுவாக தூக்கினாள் படுக்கையில் நீல வாட்டில் வைத்திருந்த இந்த கொலை வாளை பார்த்தாள் நந்தினி அந்த வாளை கையில் எடுத்தாள் தூக்கி பிடித்தாள் தீபத்தின் ஒளியில் அது நன்றாக மின்னும்படி செய்தாள் பிறகு அந்த வாளுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் தெய்வ வாளே நீ உன்னுடைய வேலையை செய்ய வேண்டிய வேலை நெருங்கிவிட்டது நீ என்னை கைவிட மாட்டாய் நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை மறக்கவில்லை அது நிறைவேற்றும் வேலை நெருங்கிவிட்டது அதற்காக நான் எத்தனை காலம் பொறுமையாக காத்திருந்தேன் எத்தனை வேஷங்கள் போட்டேன் எல்லாம் நீ பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தாய் பாண்டிய சிங்காசனத்தில் நான் ஏறி அமர்வதை பார்த்த பிறகுதான் போவாய் என்று சொன்னாயே நீ உன்னுடைய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை ஆனால் நான் நிறைவேற்றுவேன் உன் மகன் என்று யாரோ ஒரு சிறுவனை கொண்டு வந்தார்கள் அவனை சிங்காசனத்தில் ஏற்றி மணிமுகுடம் சூட்டியாயிற்று உனக்காக பழிக்கு பழி வாங்கிவிட்டால் அதை வைத்து நீ திருப்தி அடைவாய் அந்த சமயத்தில் வாசற்படிக்கு அருகில் ஏதோ ஒரு காலடி சத்தம் கேட்டது நந்தினி அந்த வாளை மறைத்து வைக்கும் போது உள்ளே மணிமேகலை வந்தாள் அவள் அந்த வாளையும் பார்த்து விட்டாள் ஆனால் ஒன்றும் கேட்கவில்லை அங்கே வந்த அவள் உங்களுக்கு கவலை தரும் செய்தி இருக்கிறது என்று சொல்ல நந்தினி என்ன என்று கேட்க பழுவேற்றையர் சென்ற படகு கவிழ்ந்து விட்டது அவரை காணவில்லை என்று சொல்ல நந்தினி சிறிது துக்கப்பட்டாலும் அதை முகத்தில் காட்டிக்கொள்ளவில்லை இதை பார்த்த மணி மேகலைக்கு வியப்பாக இருந்தது நந்தினியின் நெஞ்சு இவ்வளவு கல் நெஞ்சா என்று எண்ணிக்கொண்டாள் ஆனால் அதற்கு நந்தினி பதிலளித்தாள் பழுவேற்றையரை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது அவர் ஒரு மா வீரன் அவருக்கு எதுவும் ஆகாது என்றெல்லாம் சொல்லி அடுத்த ஒரு சில விஷயத்தை சொன்னால் அது முழுக்க முழுக்க பொய் செய்தி ஆனால் அதை மணி மேகலை நம்பிவிட்டாள் அது என்ன செய்தி தெரியுமா ஆதித்த கரிகாலர் மணி மேகலையை திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுவதாகவும் அதற்கு குறுக்கே வந்தியதேவன் வருவதால் அவனை கொன்றுவிடுங்கள் என்றும் ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திவேந்திரனும் கந்தமாறனும் பேசிக் கொண்டதாக ஒரு செய்தியை ஒரு பொய் செய்தியை மணிமேகலையிடம் அவள் சொன்னாள்
இங்கிருந்து சென்று விடலாம் என்று நந்தினி சொல்ல எப்படி வெளியே செல்வது சுற்றிலும் காவல் இருக்கிறது என்று சொல்ல எப்படி வந்தியத்தேவன் இந்த அறைக்குள் வந்தாரோ அதே போல் அவர் உதவியோடு நீ வெளியே செல்லலாம் அதற்கான ஏற்பாடுகளை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீ இப்பொழுதே போய் வந்தியத்தேவனை அடித்து வா என்று சொல்ல மணிமகளை சென்றாள் அப்பொழுது அந்த ரகசிய கதவின் அருகே இருந்து மந்திரவாதியின் குரல் கேட்டது எல்லாம் சரியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது வேலையும் வந்துவிட்டது என்றாள் வந்தியத்தேவனை பார்க்க மணிமகளை சென்றாள் அப்பொழுது அவருடைய மனதில் ஒரு சில சந்தேகங்கள் இருந்தன வந்தியத்தேவன் வந்த அந்த சுரங்க வழிப்பாதையில் வேறு சில மனிதர்கள் இருப்பதை அந்த உருவத்தை அவள் பார்த்தாள் ஆனால் அந்த சமயத்தில் பெரிய பழுவேற்றையரும் நந்தினியும் வந்ததால் சரியாக பரிசோதனை செய்யாமல் அங்கிருந்து வந்துவிட்டாள் ஒருவேளை அதற்குள்ளே வந்தியத்தேவன் சொன்னது போல அவரை கொல்ல வந்த கொலையாளிகள் இருப்பார்களோ வந்தியத்தேவனோடு அங்கு சென்று ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும் என்று அவள் முடிவெடுத்தாள் அந்த சுரங்க பாதைக்கு போவதற்கு வேறொரு வழியும் இருக்கிறது புதிய வேலையாட்கள் அந்த வழியை பயன்படுத்துவார்கள் இவ்வாறு யோசித்த பிறகு வந்தியத்தேவனை பார்த்தால் நந்தினி உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்றும் பெரிய பழுவேற்றையருக்கு என்ன ஆனது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொல்ல அதற்கு முன்பு நாம் இருவரும் அந்த சுரங்க வழியில் சென்று அங்கு இருக்கும் மனிதர்கள் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல இருவரும் சுரங்க வழிக்கு சென்றார்கள் அந்த வழியே போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது இவர்களை ரவிதாசன் பார்த்து விட்டான் உடனே இருவரையும் கத்தியை காட்டி மிரட்டி அங்கிருந்த இடத்தில் கட்டி போட்டு விட்டான் மணிமேகலை தான் வைத்திருந்த சிறிய கத்தியை கொண்டு அந்த கட்டை அழித்து விட்டாள் பிறகு அங்கு இருந்தவர்களை வந்தியத்தேவன் தாக்கிக் கொண்டிருந்தான் அந்த நேரத்தில் பக்கத்து அறையில் இருந்த நந்தினி கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தாள் இங்கே என்ன சத்தம் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் காரியம் கெட்டுவிடும் என்று சொல்லி வந்தியத்தேவனையும் மணிமேகலையும் அவளுடைய அறைக்கு அழைத்து சென்று மந்திரவாதியையும் அவனுடைய கூட்டாளிகளையும் அங்கேயே இருக்க சொன்னால் பிறகு வந்தியத்தேவனும் நந்தினியும் பேசிக் கொண்டார்கள் உங்களிடம் ஒரு பாண்டிய நாட்டு வாழ் இருக்கிறது அதை என்னிடம் கொடுத்து விடுங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் நீங்கள் ஆதித்த கரிகாலரை கொள்ளக்கூடாது ஏனென்றால் அவர் உங்களுடைய சகோதரர் நீங்கள் அவரை கொன்றுவிட்டால் அது தோஷமாக மாறிவிடும் அந்த காரியத்தை செய்யாதீர்கள் என்று சொல்ல ஆதித்த கரிகாலர் என்னுடைய சகோதரனா இல்லவே இல்லை அவன் என்னுடைய எதிரி அவனை நான் கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை அவன் என்னுடைய சகோதரனாகவே இருந்தாலும் என் கண் முன்னே என் மனதிற்கு பிடித்தவரை அவன் கொன்றிருக்கிறான் அதற்காகவே நான் கொள்வேன் என்று நந்தினி சொல்ல தயவு புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சோழ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் உங்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவரை நீங்களே கொல்லக்கூடாது அதை உங்களை பெற்றெடுத்த அன்னையும் விரும்ப மாட்டாள் அந்த அன்னை வேறு யாரும் அல்ல ஊமேராணிதான் அவள் இலங்கையில் இருக்கிறாள் அவள் தான் எங்களுடைய உயிரையும் அருள்மொழிவர்மன் உயிரையும் பலமுறை காப்பாற்றி இருக்கிறாள் இந்த உண்மை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அதனால் தான் சக்கரவர்த்தியின் முன்பாக அடிக்கடி போய் நின்று அவரை பயமுறுத்தியிருக்கிறீர்கள் ஆக உங்களுக்கு உண்மை தெரிந்தும் ஏன் இவ்வாறு செய்கிறீர்கள் என்று கேட்க பிறகு நந்தினி ஒரு உண்மையை சொன்னாள் நான் ஒரு முறை அவளை பார்த்திருக்கிறேன் சிறு வயதில் பார்த்திருக்கிறேன் என் உருவத்தை போலவே அவருடைய உருவமும் இருக்கும் நான் கரிகாலனை கொள்வதற்கு வீரபாண்டியன் மட்டும் காரணம் அல்ல இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் எங்களுக்கு செய்த துரோகத்திற்காக கூட நான் செய்யலாம் நீ சொல்லும் கதை உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் என் தாயை சுந்தர சோழர் அனாதையாக விட்டுவிட்டார் கைவிட்டு விட்டார் எங்களை ஏமாற்றி விட்டார் ஆக எங்களை ஏமாற்றிய அந்த குடும்பத்தை நான் ஏன் கொல்லக்கூடாது என்று அவள் கேட்க இதை ஒரு காலும் உங்கள் அன்னை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாள் சோழ வம்சம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அவள் தினமும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாள் இந்த உண்மை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நாள் புரிய வரும் என்று வந்து தேவன் சொல்ல நந்தினி உடனே அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் நீங்கள் சொல்வதை கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு என் தாயை பார்க்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது தயவு செய்து என் தாயிடம் என்னை அழைத்து செல்லுங்கள் இல்லை என்றால் என் தாயை என்னிடம் அழைத்து வாருங்கள் அவளுடைய மடியில் படுத்து நான் ஓ வென்று அழ வேண்டும் என் கவலை எல்லாம் போக வேண்டும் இத்தனை நாள் என்னை மேல் விட்டு சென்ற அந்த காரணத்தை கேட்க வேண்டும் என் மனம் மாறிவிட்டது கண்டிப்பாக என்னுடைய கையால் வீரபாண்டியனை கொல்ல மாட்டேன் இது சத்தியம் ஆனால் இங்கிருந்து நான் அவனை கொல்லாமல் போனால் வெளியே இருக்கும் மந்திரவாதியும் கூட்டாளிகளும் என்னை எரித்து கொன்று விடுவார்கள் வேறு வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள் வெளியே போய்விடலாம் ஆனால் அதற்கு முன்பு இந்த இடத்திற்கு கந்தமாறனும் ஆதித்த கரிகாலனும் வரப்போகிறார்கள் அதற்கு முன்பு நாம் செல்ல வேண்டும் என்று நந்தினி சொல்ல அதற்குள் ஆதித்த கரிகாலனும் கந்தமாறனும் நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டது உடனே நந்தினி நீங்கள் மறந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல வந்தியத்தேவன் அப்படி என்றால் அந்த வாளை என்னிடம் தாருங்கள் என்று சொல்ல அவள் கொடுக்க போகும்பொழுது அந்த வாழ் தவறி கீழே விழுந்துவிட்டது அந்த சத்தம் ஆதித்த கரிகாலர் காதுக்கு கேட்டுவிட்டது பிறகு விழுந்த வாளை வந்தியத்தேவன் எடுக்க போனான் அப்பொழுது அவனுடைய கை அந்த கத்தியில் பட்டு கொஞ்சம் கிழித்து கொண்டது அதனால் ரத்தமும் வந்தது அப்படி இருந்தும் அந்த வாளை எடுக்க அவன் முயன்ற பொழுது நந்தினி காலை வைத்து அமிக்கி பிடித்தாள் வாள் விழுந்த சத்தம் அவருக்கு கேட்டுவிட்டது இந்த வாள் இங்கேயே இருக்கட்டும் இல்லை என்றால் வந்த பிறகு தேவையில்லாமல் உங்களையும் சந்தேகப்படுவார் ஏற்கனவே உங்கள் மீது அவருக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது எனவே ஒளிந்து கொள்ளுங்கள் மணிமேகலை நீயும் ஒளிந்து கொள் என்
என்னை பழி வாங்கத்தான் இந்த வாழை நீ வைத்திருக்கிறாயா என்று அவர் கேட்க அந்த எண்ணம் எனக்கு ஒரு சமயம் இருந்தது உண்மைதான் அதற்காகவே இந்த வீர வாழை பூஜை செய்து வந்தேன் எப்போது அந்த வேலை வரும் என்று காத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் வேலை வந்தபோது என்னுடைய கரங்களில் வலிமை இல்லை நெஞ்சில் உறுதி இல்லை இனி இந்த வாழை என் கற்பையும் என் கணவரின் கௌரவத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்துவேன் எனவே அதை என்னிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்று அவள் கேட்க இது கொடுப்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் வந்தியத்தேவனை பற்றி நீங்கள் சொன்ன கருத்து எனக்கு ஆரம்பத்தில் நம்ப முடியவில்லை அதற்கு பிறகு கந்தன்மாறன் வந்து பல உண்மைகளை சொன்னான் எனவே வந்தியத்தேவன் மீது நான் கோபமாக இருக்கிறேன் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அவன் இங்கேதான் இருக்கிறான் உங்களை பார்க்க தான் வந்திருக்க வேண்டும் அவனை இப்பொழுதே கொல்லப் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு திரைச்சிலைக்கு பின்னால் கத்தியை நீட்ட அதற்குள்ளே இருந்து சிறிய கத்தியோடு மணிமகளை வெளிப்பட்டாள் அவளை பார்த்ததும் ஆதித்த கரிகாலர் உறைந்து போனார் இவள் என்ன கத்தியோடு வருகிறாள் ஒரு பெண் புலி போல இருக்கிறாளே என்று சொல்ல பிறகு அங்கு இருந்த கந்தன்மாறனை அடைத்து உன் தங்கையை உன் தாயோடு விட்டுவிட்டு வா என்று சொல்லி இருவரையும் அனுப்பிவிட்டார் ஆதித்த கரிகாலர் பிறகு நந்தினியிடம் வந்து ஒரு நாடகம் நடித்து அவர்கள் இருவரையும் போக செய்து விட்டேன் இனிமேலாவது நம் உள்ளத்தை திறந்து உண்மையை பேசுவோம் என்று சொல்ல நந்தினி உண்மையான வியப்புடன் தாங்கள் நடித்தது நாடகமா நான் ஏமாந்து போய்விட்டேன் என்று நந்தினி சொன்னாள் உன்னை விட என்னால் சிறப்பாக நடிக்க முடியாது ஏதோ கொஞ்சம் முயற்சி செய்தன் என்று அவர் சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் பிறகு மேலும் பேச ஆரம்பித்தார் என்னை எதற்காக இங்கே வரவழைத்தாய் உண்மையை சொல் எதற்காக ஓலை எழுதி அனுப்பி என்னை இங்கே வரவழைத்தாய் எதற்காக படுவேற்றையரை தஞ்சைக்கு போகும்படி செய்தாய் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பங்கிட்டு கொடுத்து சமரசம் செய்து வைப்பதற்காக எனக்கும் மணிமேகலைக்கும் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினாயே அது உண்மையா இந்த கதையெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் நம்பி இருந்தால் இங்கு வந்திருக்கவும் மாட்டேன் எனவே உண்மையை சொல் என்னை எதற்காக இங்கே வரவழைத்தாய் என்று கேட்க நந்தினி பேச ஆரம்பித்தாள் தங்களை கொள்வதற்காகவே வரவழைத்தேன் இந்த வீர வாளை கொண்டு உங்கள் உயிரை எடுக்கத்தான் வரவழைத்தேன் ஆனால் வந்தியத்தேவன் பேசியதில் என் உள்ளம் கலங்கிவிட்டது உங்களை கொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இப்போது இல்லை எனக்கு இப்பொழுது என் தாயை பார்க்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது என்னால் முடியுமா என்று தெரியவில்லை எது எப்படி இருந்தாலும் என்னால் உங்களை கொல்ல முடியாது அதனால் தங்கள் கையாலே என்னை வெட்டி கொன்று விடுங்கள் அப்போது என் சபதம் முடிந்துவிடும் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமின்றி இனிவரும் பிறவிகளிலும் தங்களுக்கு நன்றி உள்ளவளாக நான் இருப்பேன் அதனால் தங்கள் கைகளாலே என்னை வெட்டி கொன்று விடுங்கள் என்று அவள் சொல்ல ஆதித்த கரிகாலன் பயங்கரமாக சிரித்தான் இந்த சிரிப்பு வந்தியத்தேவன் காதலும் விழுந்தது ஏதோ ஒரு பயங்கரமான விஷயம் நடக்க போவது மட்டும் அவனுடைய உள்ளம் சொன்னது இருந்தாலும் அவசரப்பட்டு குறுக்கிய போகாமல் பல்லை கடித்துக் கொண்டு அங்கே நின்றான் தொடர்ந்து பேசிய கரிகாலர் நந்தினியை வேறு விதமாக அணுகினார் அதாவது இந்த பிரச்சனையெல்லாம் முடித்துவிடு உனக்கு பழுவேட்டரும் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் நாம் இருவரும் கடல் கடந்து சென்று ராஜ்யத்தை அமைப்போம் நீ ஆசைப்படுவது போலவே உன்னை ஒரு ராஜ்யத்தின் அரசியாக ஆக்குகிறேன் என்னோடு வந்துவிடு என்று சொல்ல அதற்கு நந்தினி கண்டிப்பாக அது முடியாது என்னுடைய பிறப்பின் ரகசியம் உங்களுக்கு தெரிந்தால் நாம் இருவரும் சேர முடியாது என்கின்ற அந்த உண்மை உங்களுக்கு புரிய வரும் அதை சொல்வதற்காகத்தான் நான் உங்களை இங்கே வரவழைத்தேன் எப்படி சொல்லலாம் என்று தயங்கி தயங்கி இருந்தேன் இப்பொழுது சொல்கிறேன் என் தாய் யார் என்பது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் வந்தியத்தேவன் பார்த்ததும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டதும் எல்லாம் உண்மைதான் அவள் தான் என்னுடைய தாய் ஆனால் என் தந்தை யார் தெரியுமா என்னை பெற்ற தந்தை என்று சொல்லிக் கொண்டு ஆதித்த கரிகாலனுடைய காதருகே சென்று நடுங்கிய குரலில் என்னை பெற்ற தந்தை இவர்தான் என்று சொன்னாள் சொல்லி முடித்ததும் அவள் அழத் தொடங்கிவிட்டாள் அதை கேட்ட ஆதித்த கரிகாலன் ஆயிரம் தேல் கொட்டியது போல ஒரு கணம் துடித்து போனான் நீ சொல்வது பொய் பொய் என்று சொன்னான் பிறகு ஆவேசம் அடங்கிய பிறகு நீ சொன்னது உண்மையாகவே இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது எனக்கு எல்லாம் தெரிகிறது உன் மனதிலே நிகழக்கூடிய அந்த போராட்டத்தையும் அந்த உண்மையையும் நான் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது நீ எவ்வளவு துன்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் உன் குழப்பத்திற்கும் தயக்கத்திற்கும் உன் பயங்கரமான வேண்டுகோளுக்கும் காரணம் இருக்கிறது அன்றைக்கு நீ என்னுடைய காலில் விழுந்து மண்டாடிய பொழுது நான் உன் வேண்டுகோளை மறுத்தது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை நான் பெரும் குற்றம் செய்துவிட்டேன் இதற்கெல்லாம் நாம் இருவருக்குமே ஒரே ஒரு பரிகாரம் தான் இருக்கிறது விமோச்சனம் ஒன்றுதான் இந்த வாழை வாங்கிக்கொள் என்னை கொன்றுவிடு என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இதெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த வந்திய தேவனுக்கு பயங்கர அதிர்ச்சியாக இருந்தது நந்தினி அவனுடைய தந்தையை பற்றி கூறியது அவனுடைய காதுக்கு விழவில்லை ஏனென்றால் இளவரசர் காதுக்கு மட்டுமே கேட்கும்படிதான் அவள் சொன்னாள் ஆனால் வந்திய தேவன் ஒருவாறு யூகித்தான் அவள் என்ன சொல்லி இருப்பாள் என்று அவனுடைய மனதில் ஒரு யூகம் இருந்தது அது அவனை திடுக்கிட செய்தது சொல்ல போனால் ஒரு பெரும் அதிர்ச்சியை அது அவனுக்கு தந்தது இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த இடத்திற்கு பக்கத்தில் அவனுக்கு ஒரு உருவம் தெரிந்தது கையில் கத்தியோடு ரவிதாச நெருங்கி கொண்டிருந்தான் எப்படியாவது இளவரசரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று எழுந்த அவனை பின்னால் இருந்து ஒரு கை அவனை பிடித்தது இரும்பு கரம் கொண்ட ஒரு கை அது அவனை நெருக்கியது அது நெருக்கியதில் அவன் அங்கே மயங்கி விழுந்து போனான் அந்த சத்தத்தை கேட்டு நந்தினி திரும்பி பார்த்தாள்
என்று கூறிக்கொண்டே அவளை நெருங்கி வந்தது அதே சமயத்தில் வேட்டை மண்டபத்தின் ரகசிய கதவின் வழியாக ரவிதாசன் வந்தான் நந்தினியை தாக்க வரும் அந்த உயரமான மனிதனை பார்த்ததும் விளக்கை தூக்கி எறிந்தான் அப்பொழுது அந்த அறைக்கு ஒரு லேசான வெளிச்சம் தந்தது அந்த வெளிச்சம் அணைவதற்கு முன்பாக அங்கே மணிமேகலையின் முகம் தெரிந்தது கிரீச் என்று கூவிக்கொண்டே மணிமேகலை அங்கிருந்து ஓடிவிட்டாள் அந்த அறைக்குள்ளே மீண்டும் ஒரு இருள் சூழ்ந்தது அந்த இருளில் சோகம் ததும்பிய விம்மல் குரலும் வெறிகொண்ட சிரிப்பின் ஒளியும் மரண தருவாயில் கேட்கும் முணுகள் ஓசையும் மனிதர்கள் அங்கிருந்து விரைந்து செல்லும் காலடி சத்தமும் கலந்து கேட்டன ஆதித்த கரிகாலர் இறந்து விட்டார் அவரை கொன்றவர்கள் அங்கே யார் என்று தெரியவில்லை அதை பற்றி கல்கி தெளிவாகவும் குறிப்பிடவில்லை அதை படிக்கும் மக்களே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விட்டுவிட்டார் ஆனால் உண்மையில் ஆதித்த கரிகாலனை கொன்றது யார் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக டீப் டாக்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் ஒரு வீடியோ இருக்கிறது அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் வரலாற்றில் உண்மையாக ஆதித்த கரிகாலரை யார் கொஞ்சியிருப்பார்கள் என்பதற்கான ஆதாரத்துடன் அந்த பதிவு இருக்கும் இப்பொழுது நாம் இந்த கதைக்குள் வருவோம் ஒரு உயரமான ஒரு ஆள் இரும்பு பிடியோடு வந்தியத்தேவனை அழுத்தினான் வந்தியத்தேவன் மயங்கி விழுந்தான் பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழித்து கண்ணை திறந்து பார்த்தான் அந்த அறை முழுக்க இருட்டாக இருந்தது அவன் கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியவில்லை அவன் மண்டை வலியும் கழுத்து நெறிப்பட்ட இடத்தில் வலியும் தோன்றியது மூச்சு விட கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டான் அதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க தன்னை தாக்கியது யார் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் பிறகு ஆதித்த கரிகாலரின் நினைவு வந்தது நந்தினி எங்கே ஆதித்த கரிகாலர் எங்கே ரவிதாசன் என்ன செய்தான் நான் இப்போது எங்கே இருக்கிறேன் பாதாள சிறையிலா சுரங்க பாதையிலா ஒன்றுமே தெரியவில்லையே பிறகு இரண்டு கைகளையும் நீட்டி துழாவி பார்த்தான் ஒரு பொருள் அவன் கைக்கு தட்டுப்பட்டது அங்கு ஒரு கூர்மையான முருகு கத்தி இருந்தது அந்த அமைப்பை அவன் எங்கேயோ பார்த்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்பொழுது அவனுக்கு நினைவு வரவில்லை அந்த கத்தியின் கூர் முனையில் ரத்தம் படிந்திருந்தது அதை அவனால் உணர முடிந்தது பிறகு இரட்டில் தழுவி தழுவி பார்க்கும் பொழுது ஒரு உடல் இருந்தது அது ஆதித்த கரிகாலனின் உயிரில்லாத உடல்தான் அந்த அறைக்குள் வந்த ஒரு சிறிய வெளிச்சத்தில் அதை பார்த்ததும் அவன் பயந்து போனான் நடுங்கி போனான் எதற்காக இங்கு வந்தமோ அந்த காரியம் நடைபெறவில்லை நாம் இவருடைய உயிரை காப்பாற்றுவதாக குந்தவைக்கு வாக்களித்திருந்தேன் அதுவும் முடியாமல் போய்விட்டது யார் இவரை கொண்டிருப்பார்கள் தீவிரமாக யோசிக்க ஆரம்பித்தான் நந்தினியா ரவிதாசனா அல்லது என் கழுத்தை நெருக்கி மயக்கமடைய வைத்தவனா ஒருவேளை நினைவு மறக்கும் தருவாயில் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்த மணிமேகலையா இந்த முறுக்கு கத்தி யாருடையது இடுமன் காரியதா ஒருவேளை கந்தமாறன் நந்தினி மேல் கொண்ட மோகத்தினால் இந்த படுபதகத்தை செய்திருப்பானா அல்லது நந்தினி அவருடைய அப்பா யார் என்று சொன்னதை கேட்டு அதிர்ந்து போன ஆதித்த கரிகாலரே தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்றெல்லாம் அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு சில ஆட்கள் வந்தார்கள் அதில் கந்தமாறனும் சம்புவரையரும் இருந்தார்கள் அங்கே வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் இவன் தான் கொலைகாரன் இவன் தான் குத்தி இருக்க வேண்டும் கையில் கத்தி வைத்திருக்கிறான் இவன் தான் இளவரசரை கொண்டிருக்க வேண்டும் அவனை பிடியுங்கள் முதலில் என் முதுகில் குற்றினான் இப்பொழுது இளவரசையை குத்திவிட்டான் இவன் ஒரு ராஜ துரோகி அவனை பிடியுங்கள் என்று சொல்ல அங்கு இருந்த ஆட்கள் அவனை பிடித்து வைத்தார்கள் பின்பு ஒரு மறைவில் இருந்து மணிமகளை வெளியே வந்தாள் இவர் கொலகாரன் அல்ல நான் தான் கொலைகாரன் நான் தான் அவரை கொன்றேன் என்று சொல்ல அங்கு இருந்த அனைவரும் வியந்து போனார்கள் பிறகு கந்தனமாறன் வந்து ஏன் இப்படி போய் சொல்கிறாய் இவன் மேல் வைத்த அன்பின் காரணமாக அவனை காப்பாற்ற எண்ணாதே இவன் இப்பொழுது ஒரு தேச துரோகி நீ உடனே அந்தபுரத்திற்கு போய் என்று சொல்ல அங்கிருந்த சம்புவரையர் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் இப்பொழுது நாம் இவனை கொல்ல வேண்டாம் இவனையும் கொன்றுவிட்டால் இளவரசரையும் இவனையும் சேர்த்து நாம் கொன்றதாக நம் குளத்தின் மீது பழி ஏற்பட்டுவிடும் இதனால் சம்புவரையர் குளமும் அழிந்துவிடும் ஏற்கனவே வெளியே மலையமான் படையோடு காத்திருக்கிறான் இப்பொழுது மட்டும் அவனுக்கு இந்த உண்மை தெரிந்தால் அவ்வளவுதான் மொத்த பழியும் நம்மேல் வந்துவிடும் ஆகவே இளவரசரை கொன்றது வந்தியத்தேவன் தான் என்பதை அவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் மணிமகளை அழைத்துக் கொண்டு கந்தனமாறன் சென்றான் பிறகு சம்புவரையர் வெளியே வந்திருந்த மலையமானை பார்க்க சென்றார் அந்த சமயத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த வந்தியத்தேவன் மெதுவாக கட்டுக்களை அவிழ்த்தான் அதே நேரத்தில் அந்த இடத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருப்பு தீ பரவி கொண்டே இருந்தது எங்கோ விடந்த விளக்கு ஒன்றின் காரணமாக நெருப்பு பரவி கொண்டிருந்தது கரிகாலரின் உடல் தீயில் எரிந்து அழிந்து விடாமல் இருக்க அவருடைய உடலை தனி ஒருவனாக தூக்கி சுமந்தபடி வந்தியத்தேவன் வெளியே வந்தான் அப்பொழுது வெளியே காத்து கொண்டிருந்த மலையமான் வந்தியத்தேவன் வருவதை பார்த்தார் அரசே என்னால் கரிகாலருடைய உயிரற்ற உடலைதான் இந்த தீக்கு இரையாகாமல் காப்பாற்ற முடிந்தது என்று சொல்லிவிட்டு மலையமானிடம் கரிகாலனுடைய உடலை கொடுத்துவிட்டு அங்கேயே மயங்கி விழுந்தான் மயங்கி விழுந்த வந்தியத்தேவனின் கையில் இருந்த திருகு கத்தியை எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொள்கிறான் பார்த்திபேந்திரன் ஆதித்த கரிகாலன் உடலை பார்த்து மலையமான் தேம்பி தேம்பி அழுதார் இதற்கு முழுக்க காரணம் சம்புவரையர் மட்டுமே என்று எண்ணி அந்த கோட்டையை இடிக்க உத்தரவிட்டார் ஆனால் அதற்குள் அங்கு பரவிய சிறு தீ ஒட்டுமொத்த கடம்பூர் அரண்மனையையும் எரித்துக் கொண்டிருந்தது அதற்கு பிறகு ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடலை எடுத்துக்கொண்டு தஞ்சாவூருக்கு எடுத்து
பெரிய மகன் கந்தமாறன் மட்டும் தப்பித்து சென்று விட்டான் என்றும் கொலையில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் வந்தியத்தேவன் மீது சந்தேகம் இருக்கிறது என்றும் பலவாறு சொன்னான் மேலும் அடுத்த பட்டத்து இளவரசர் யார் என்கின்ற பேச்சும் அடிபடுகிறது கண்டிப்பாக அனைவருமே பொன்னியின் செல்வருக்கு தான் பட்டம் சுட்ட வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் மதுராந்தகனுக்கும் உரிமை இருக்கிறது அவரை ஆதரிப்பவர்கள் மேலும் சுந்தர சோழர் குந்தவை பொன்னியின் செல்வர் அனைவருக்குமே மதுராந்தகன் தான் அடுத்த அரசராக வர வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இருக்கிறது ஆகவே சீக்கிரம் உங்களுடைய முடிவை சொல்லுங்கள் ராஜ்யத்தில் அடுத்தடுத்து குழப்பம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கும் மக்களுக்குள்ளே போர் வராமல் இருப்பதற்கும் உங்கள் முடிவு அவசியப்படும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்ல நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை இறந்த பின்பும் மதுராந்தகன் சிம்மாசனத்தில் ஏறவே கூடாது அதற்கு பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் இருக்கிறது அது தெரிந்தால் கண்டிப்பாக உண்மை உங்களுக்கே புலப்படும் என்று அவர் சொல்ல இந்த கொலைக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்க அந்த பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவியை தேடி ஆழ்வார்க்கடியான் சென்றான் செம்மையன் மாதேவி தஞ்சாவூருக்கு சென்றார் போகும் வழியில் ஆழ்வார்க்கடியான் பூங்குழலியை பார்த்தான் தன் அத்தையை கொன்றவனை துரத்தி கொண்டு வர ஆழ்வார்க்கடியானும் அவளும் சேர்ந்து கொண்டு எதிரிகளை தேடி சென்றார்கள் மூன்று நாள் பயணம் செய்தார்கள் கொல்லிமலை தாண்டி ஒரு மலை காட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் அவர்கள் எண்ணியது போலவே அங்கே ஒரு காட்சியை கண்டார்கள் காலாமுகன் வேஷத்தில் அங்கே பழுவேற்றர் இருந்தார் பழுவேற்றையர் தான் கடம்பூர் அரண்மனையில் வந்தியத்தேவனை கழுத்து நெறித்தது அவனை மயக்கமடைய செய்தது அவருடைய கையில் தான் அந்த திருகு கத்தி இருந்தது வரும் வழியில் இடுமன்காரியை தாக்கிவிட்டு அந்த திருகு கத்தியை அவர் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் அந்த கத்தியை தான் அங்கிருந்து வந்தியத்தேவன் எடுத்து வர அவன் மயங்கி விழுந்த பிறகு பார்த்திபேந்திரன் கத்தியை எடுத்து வைத்தான் சரி இப்பொழுது இந்த கதைக்குள் வருவோம் மயக்கத்தில் இருந்து கண்விழித்து பார்த்த பெரிய பழுவேற்றையர் அங்கிருந்த நந்தினியை பார்த்து கோபம் அடைந்தார் உன்னால் தான் இவ்வளவும் நடந்திருக்கிறது இதற்கெல்லாம் நீ தான் காரணம் என் குல பெருமையை கெடுத்து விட்டாய் என்றெல்லாம் சொல்ல பதிலுக்கு நந்தினி உங்களுடைய குலத்திற்கு எந்த தீங்கும் வராதபடிதான் நான் அனைத்தையும் செய்தேன் மணிமேகலை கந்தன்மாறன் வந்தியத்தேவன் இவர்களின் ஒருவன் மூலமாக என் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் என்று யுக்திகள் செய்தேன் முக்கியமாக மணிமேகலையை நான் அதிகமாக நம்பியிருந்தேன் வேறு காரணத்திற்காக அங்கே மறைந்து நின்ற வந்தியத்தேவனை கொள்வதற்காக கரிகாலர் வெறிகொண்டு ஓடுவார் அப்பொழுது மணிமேகலை கரிகாலனை கொள்ளுவாள் மணிமேகலையின் மீது குற்றம் வராமல் இருப்பதற்காக வந்தியத்தேவன் நான் தான் கொண்டேன் என்று ஒப்புக்கொள்வான் அதனால் குந்தவையின் பேரில் என்னுடைய கோபத்தை தீர்த்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அதற்கெல்லாம் அவசியம் ஏற்படவே இல்லை ஏனென்றால் இளவரசர் தம் கையினாலேயே தம் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார் என்று அவள் சொல்ல அதை கேட்டு பழுவேற்றையர் அதிர்ந்து போனார் இருந்தாலும் அதை அவர் நம்பவில்லை இது ஒரு புறம் இருக்க நந்தினியின் மீது அவர் கோபப்பட்டாலும் மறுபுறம் காதலும் அவருக்கு இருந்தது அதே சமயத்தில் நந்தினியும் பழுவேற்றையர் மீது அன்போடு தான் இருந்தாள் அடுத்த பிறவி ஒன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் உங்களை மணக்க வேண்டும் நாம் இருவரும் இணைய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இதுவரை நந்தினி சொன்னது வேறு இப்பொழுது சொல்வது வேறு காரியம் ஆக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் முன்பெல்லாம் அவள் பொய் சொல்லுவாள் ஆனால் இப்பொழுது அவள் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அடுத்த ஜென்மத்திலாவது நாம் சேரலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆழ்வார்க்கடியானும் பூங்குழலியும் அங்கு வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்த நந்தினி இந்த இடம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி இங்கே வந்தீர்கள் ஏன் வந்தீர்கள் என்று கேட்க அதற்கு பூங்குழலி என்னுடைய அத்தையை உன்னுடைய கூட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவன் கொன்று விட்டான் அவனை கொள்வதற்காகவே இங்கே வந்தேன் எங்கே அவன் என்று கேட்கும் பொழுது அவளுக்கு பின்னால் ரவிதாசனும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் பேசிய பூங்குழலி நீ உன்னுடைய அன்னையை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னாய் ஆனால் உன் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களே உன் அன்னையை கொன்று விட்டார்கள் சுந்தர சோழருக்கு வேல் உன்னுடைய அன்னையை கொன்றுவிட்டது என் அத்தை இறந்து விட்டாள் இதற்கெல்லாம் காரணம் உன் கூட்டாளிகள் தான் என்று சொல்ல அந்த செய்தி கேட்டதும் ரவிதாசனை பார்த்து இது உண்மையா என்று கேட்க அவன் பொய் பொய் என்று சொல்ல பின்பு வெறிபிடித்தவள் போல் கத்தி கொண்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த ரவிதாசனும் அவனுடைய கூட்டாளிகளும் நந்தினிக்கு என்னவோ ஆகிவிட்டது இனிமேல் நமக்கு இவள் பயன்பட மாட்டாள் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து ஓடிவிட்டார்கள் தப்பித்து விட்டார்கள் அழுது கொண்டே இருந்த நந்தினி சிறிது நேரம் கழித்து சித்தபிரமை பிடித்தவள் போல் ஆகிவிட்டாள் பிறகு அந்த இடத்திற்கு கந்தன்மாறன் சின்ன பழுவேற்றையர் சேந்த நமுதன் வந்தார்கள் சின்ன பழுவேற்றையரை அந்த இடத்துக்கு கந்தன்மாறன் அழைத்து வந்தான் வரும் வழியில் சேந்த நமுதனை பார்த்தார்கள் சேந்த நமுதன் பூங்குழியை பின்தொடர்ந்து வந்திருந்தான் ஆக அனைவரும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் பிறகு சின்ன பழுவேற்றையர் அவருடைய அண்ணனை பார்த்து நம் குளத்தின் மீது விட இருந்த இந்த பெரிய அபாயத்தை பூங்குழி தான் காப்பாற்றினாள் அவள் மட்டும் இல்லாமல் போனால் அவள் அத்தையும் இல்லாமல் போயிருந்தால் இந்நேரம் நம்மை பெரிய வேளாரும் அவருடைய படைகளும் கொஞ்சிருப்பார்கள் பழுவூர் பரம்பரை மீது ஒரு மிகப்பெரிய களங்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் சொல்ல பூங்குழலிக்கு பெரிய பழுவேற்றையர் நன்றி சொன்னார் அந்த சமயத்தில் அங்கிருந்த நந்தினி வேகமாக எழுந்து அங்கு இருந்த குதிரையின் மீது ஏறி வேகமாக சென்று மறைந்து விட்டாள் இனிமேல் இந்த கதையில் நந்தினி வரமாட்டாள் நந்தினி அங்கிருந்து கிளம்பும் போது சின
காவிரி நதி கரையோரமாக தஞ்சையை நோக்கி சென்றபொழுது அந்த ஊர்வலத்தில் சோழ நாட்டு மக்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அனைவரும் புலம்பிக் கொண்டே இருந்தார்கள் வானில் திருந்த நட்சத்திரம் அரசு உயிரை காவு வாங்கிவிட்டது இதற்கெல்லாம் யார் காரணம் பாண்டியர்களா பழுவேட்டர்களா என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே தஞ்சாவூருக்கு வந்தார்கள் பின் அரண்மனைக்கு வெளியே ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடல் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டது அனைவரும் கலந்து கொண்டார்கள் ஆனால் அந்த இடத்தில் பழுவேட்டர்கள் மற்றும் மதுராந்தகர் மட்டும் வரவில்லை எனவே மக்கள் மதுராந்தகன் வீழ்க பழுவேட்டர்கள் வீழ்க என்று கோஷம் போட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் மதுராந்தகன் முதன் மந்திரி வீட்டில் இருந்தான் வெளியே சென்றால் மக்கள் கோபத்திற்கு ஆளாகுவான் என்று எண்ணிதான் அவனை அங்கேயே வைத்திருந்தார் முதன் மந்திரி ஆதித்த கரிகாலனின் இறுதி சடங்கு முடிந்துவிட்டது ஈம சடங்கு முடிந்துவிட்டது சுந்தர சோழர் உடம்பில் வலிமையே இல்லாமல் துக்க முகத்தோடு அரண்மனைக்குள்ளே சென்றார் அவரை தொடர்ந்து அருள்மொழிவர்மனும் செல்ல அங்கிருந்த மக்கள் அனைவருமே அங்கிருந்து சென்று விட்டார்கள் போகும்பொழுது பொன்னியின் செல்வன் வாழ்க என்று கத்திக்கொண்டே போனார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பார்த்துக் கொண்டிருந்த மதுராந்தகனுக்கு ஒரு பொறாமை வந்தது அப்படி என்ன இவனிடம் இருக்கிறது என்னை விட வயதில் சிறியவன் அப்படி இருக்க மக்களுக்கு அவனை ஏன் மிகவும் பிடிக்கிறது என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே முதன் பார்த்து சொன்னான் இதுதான் சரியான சமயம் அடுத்த சக்கரவர்த்தியாக நான் பட்டாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல முதன் மந்திரி அதற்கு என்ன அவசரம் சுந்தர சோழர் தான் உயிரோடு இருக்கிறாரே அப்படி இருக்கும்போது தாங்கள் எப்படி வர முடியும் அதுவும் இல்லாமல் மக்கள் உங்கள் மீது கோபமாக இருக்கிறார்கள் பிறகு பேசிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்ல முடியவே முடியாது சக்கரவர்த்தியை பார்த்தால் இன்னும் சிறிது காலத்தில் இறந்து விடுவார் அதற்குள்ளே நான் அரசனாக முடிசுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் மட்டும் இதை செய்து வைத்தால் என்னுடைய ஆட்சியிலும் நீங்கள் தான் முதன் மந்திரி என்று சொல்ல அந்த நேரத்தில் வீட்டுக்குள்ளே அவருடைய தாயார் செம்பியன் மாதேவி வந்தார் அன்னையை பார்த்ததும் இந்த யோசனையை அவர் மிகவும் கோபப்பட்டார் நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை என் கணவருக்கு நான் செய்த சத்தியத்தை காப்பாற்றுவேன் என்று சொல்ல மதுராந்தகன் கோபப்பட்டான் நீ எல்லாம் ஒரு தாயா உண்மையிலேயே நான் உன் வயிற்றில் தான் பிறந்தேனா சொந்த மகனுக்கு வர வேண்டிய ராஜ்யத்தை இப்படி தடுக்கிறாயே என்றோ செத்து போன உன் கணவருக்காக என் அப்பாவுக்காக நான் ஏன் காத்திருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்ல அந்த பதிலை கேட்ட செம்பியன் மாதேவி கோபப்பட்டு மகனே நீ என் வயிற்றில் பிறக்கவில்லை நீ என் ரத்தமும் இல்லை நான் உன்னை பெற்ற தாயும் இல்லை என்று சொன்னார் ஆம் இதுதான் இந்த கதையின் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதற்காகத்தான் செம்பியன் மாதேவி மதுராந்தகன் அரசனாவதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது என்று சொன்னார் இந்த காரணம் மிகவும் சுவாரஸ்யமானது கல்கி அவர்களுடைய இந்த கதையின் திருப்ப முனையே இதுதான் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் இதை கேட்ட மதுராந்தகன் உறைந்து போனான் இருந்தாலும் நான் உன் மகன் இல்லை என்றால் யாருடைய மகன் என்று கேட்க செம்பியன் மாதேவி முதன் மந்திரியை பார்த்து ஐயா தாங்கள் சொல்லுங்கள் இதை என் வாயால் நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்களே சொல்லுங்கள் என்று சொல்ல முதன் மந்திரி அனிருத்தர் அந்த ரகசியத்தை அந்த உண்மையை சொல்ல ஆரம்பித்தார் செம்பியன் மாதேவிக்கு கல்யாணமான புதிதில் தன் வயற்றில் ஒரு குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்றும் அக்குழந்தை சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக வேண்டும் என்றும் ஆசை இருந்தது அவர் கர்ப்பமாக இருந்தார் குழந்தை எப்பொழுது பிறக்கும் என்று ஆவலோடு காத்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த சமயத்தில் அவருடைய கணவர் வெளியூருக்கு சென்றிருந்தார் அதே சமயத்தில் அதே காலத்தில் அக்காலும் தங்கையுமாக இரண்டு ஊமை பெண்கள் அரண்மனை தோட்டத்தில் குடியிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி மாசமாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட செம்பியன் மாதேவியும் அந்த ஊமை பெண்ணும் ஒரே நேரத்தில் குழந்தை பெற்றார்கள் ஆனால் விதி விளையாடிவிட்டது செம்பியன் மாதேவிக்கு குழந்தை பிறந்தது முதன் மந்திரி அனிருத்தர் அந்த இடத்தில் நானும் இருந்தேன் அதாவது அனிருத்தரும் இருந்திருக்கிறார் பிறந்த அந்த ஆண் குழந்தை இறந்தே பிறந்திருக்கிறது அது தெரிந்ததும் செம்பியன் மாதேவி கண்ணீர் விட்டு அழுதார் என் கணவர் வந்து கேட்கும் பொழுது நான் என்ன பதில் சொல்வேன் என்று விம்மி அழுதார் அவருடைய துயரத்தை கண்டு பொறுக்க முடியாமல் அனிருத்தர் ஒரு யோசனை கூறினார் தோட்டத்தில் குடியிருந்த ஊமை பெண்ணுக்கு ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணுமாக இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்திருந்தன அந்த ஊமை பெண் அந்த குழந்தைகளை போட்டுவிட்டு அங்கிருந்து ஓடிவிட்டாள் அவள் ஒரு பைத்தியம் போல் இருந்தாள் ஆகவே அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் அந்த ஊமை பெண் வீட்டில் தான் இருந்தது உடனே அனிருத்தர் அவருடைய தங்கையை கொண்டு செம்பியன் மாதேவிக்கு பிறந்த ஆண் குழந்தையை யாருக்கும் தெரியாமல் புதைத்து விடு என்று சொல்லி ஊமை பெண்ணிடம் கொடுத்து விட்டார் மேலும் அவருடைய வீட்டில் இருந்த அந்த இரண்டு குழந்தைகளில் ஆண் குழந்தை எடுத்து செம்பியன் மாதேவி வளர்த்து வந்தார் அந்த பெண் குழந்தையை என்னுடைய சீடனான ஆழ்வார்க்கடியானிடம் கொடுத்து பாண்டிய நாட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தேன் இவ்விதம் குழந்தை மாற்றம் செய்தது செம்பியன் மாதேவின் உள்ளத்தில் உறுத்தி கொண்டே இருந்தது ஒரு நாள் கண்டராதித்த தேவரிடம் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார் அந்த மகான் அதனால் எந்த பாதகமும் இல்லை யார் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையாக இருந்தால் என்ன சிவபெருமான் அளித்த குழந்தைகள் உன் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையை போலவே வளர்த்துவா ஆனால் ஒரு நிபந்தனை வேறு குளத்தில் பிறந்த பிள்ளையை சோழ சிங்காசனத்தில் ஏற்றக்கூடாது அப்படி செய்தால் அது குல துரோகமாகிவிடும் ஆகவே சிறு பிள்ளையில் இருந்தே இவனை சிவபக்தனாக வளர்த்து வருவோம் சோழ சாம்ராஜ்யம் வேண்டாம் சிவபக்தி சாம்ராஜ்யமே போதும் என்று இவனே சொல
தஞ்சாவூர் சிங்காசனத்தில் ஏற்றி வைப்பதற்கு மட்டும் நாம் உடந்தையாக இருக்கவே கூடாது அந்த சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது நான் உயிரோடு இல்லாவிட்டாலும் நீ உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் சோழர் குலத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று செம்பியன் மாதேவியிடம் அவருடைய கணவர் சத்தியம் வாங்கிக் கொண்டார் அதை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் இன்று வரை அவர் போராடி கொண்டிருக்கிறார் கண்டராஜித்த தேவருடைய மகனும் அல்ல செம்பியன் மாதேவி வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளையும் அல்ல ஊர் சுற்றி திரிந்த அனாதை ஊமை பெண்ணின் மகன் உன்னை இந்த தேவி தம் சொந்த குழந்தையை விட நூறு மடங்கு அதிகமாக சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்தார் ஆக அவருடைய கருத்துக்கு மாறாக நடக்காதே தேவி சொல்வதை கேள் அது உனக்கு நன்மையை என்று முதன்மந்திரி சொல்லி முடித்தார் இந்த கதையை கேட்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒன்று புரிந்திருக்கும் ஊமை பெண் என்பது வேறு யாரும் அல்ல அந்த ஊமை ராணிதான் அவளுக்கு பிறந்தது இரண்டு குழந்தைகள் ஒன்று நந்தினி ஒன்று இந்த மதுராந்தகன் அந்த நந்தினி தான் ஆழ்வார்க்கடியான் வழியாக பாண்டிய நாட்டில் வளர்ந்தாள் பின்பு சிறு வயதில் வளர்ந்த பிறகு செம்பையன் மாதேவி வீட்டுக்கு வந்து இங்கும் வளர்ந்தாள் அப்பொழுதுதான் அவள் மீது ஆதித்த கரிகாலன் காதல் கொண்டான் அதனால் தான் இருவரும் சேரக்கூடாது என்று செம்பியன் மாதேவி சிறு வயதில் இருந்தே கண்டிப்போடு நடந்து கொண்டார் இது ஒரு புறம் அடுத்த அந்த ஆண் குழந்தை தான் மதுராந்தகன் ஆக அந்த ஊமேராணிக்கு பிறந்த இரண்டு குழந்தைகள் ஒன்று நந்தினி ஒன்று மதுராந்தகன் இவ்வளவு விஷயத்தையும் கேட்ட மதுராந்தகன் இந்த விஷயம் எல்லாம் யாருக்கு தெரியும் என்று கேட்க முதன் மந்திரி எனக்கும் செம்பியன் மாதேவிக்கு மட்டும்தான் இந்த உண்மை தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது என்று அவர் சொல்ல அப்படி என்றால் இருவரும் மீது யாருக்கும் சொல்லாதீர்கள் நானே அரசனாகி விடுகிறேன் உமக்கு பரிசாக நான் பாண்டிய நாட்டையை தருகிறேன் என்று மதுராந்தகன் சொல்ல செம்பியன் மாதேவி இப்பொழுது பேச ஆரம்பித்தார் நீ என் மகன் அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது என் நெஞ்சை வெடித்து விட்டது ஆனால் என் கணவருக்கு நான் செய்து கொடுத்த சத்தியத்தை என்னால் மீற முடியாது நம் இருவருக்குமே தெரிந்த விஷயம் உலகறிய செய்ய வைத்து விடாதே சொல்வதை கேள் நீ என்னுடைய மகனாகவே இருக்க நான் விரும்புகிறேன் வெளியே அருள்மொழிவர்மன் மக்களிடத்தில் நாடு நகரமெல்லாம் சென்று யாரும் கவலைப்படாதீர்கள் துக்கம் அடையாதீர்கள் என்னை சக்கரவர்த்தி என்று சொல்லாதீர்கள் எனக்கு முன்னால் மதுராந்தக இருக்கிறார் அவர்தான் அரசராக வேண்டும் தயவு செய்து நிலைமையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் அது அவனுடைய நல்ல குணத்தை காட்டுகிறது அதனால்தான் மக்களும் அவனை விரும்புகிறார்கள் ஆனால் முறைப்படி அவன் தான் அரசனாக வேண்டியவன் நீ வேறு குலத்தில் பிறந்தவன் இப்பொழுதும் சொல்கிறேன் எந்த விதமான பிரச்சனையும் செய்யாமல் சண்டையும் செய்யாமல் அப்படியே இருந்தால் நீ என்னுடைய மகனாகவே என்னுடனேயே இறுதி வரை இருக்கலாம் நாம் இருவரும் சேர்ந்து யாத்திரைக்கு செல்வோம் சிவாலய திருப்பணிகள் செய்வோம் ஆனால் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு நீ அரசனாக வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த ரகசியத்தை வெளியுலகத்திற்கு நான் சொல்லிவிடுவேன் இதனால் உனக்கு தான் நஷ்டம் உன்னை யாரும் சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அந்த நிலைமைக்கு நீ என்னை தள்ளிவிடாதே ஒன்று நீயாக ராஜ்யத்தை துறந்து விடுவாய் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இன்னும் மூன்று நாட்களில் சிற்றரசர்களுடைய ஒரு சந்திப்பு ஏற்படும் அதில் நீயாகவே முன்வந்து ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம் சிவ பதவியே எனக்கு போதும் என்று சொல்லிவிடு அவ்வாறு நீயாக வந்து ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று சொன்னால் இந்த ரகசியத்தை வெளியே சொல்ல மாட்டேன் முடியாது என்று சொன்னால் நீ என் வயிற்றில் பிறந்த மகன் அல்ல என்பதை நாடு நகரமெல்லாம் நான் சொல்லிவிடுவேன் பிறகு எப்பொழுதும் நீ சிங்காசனம் ஏறவே முடியாது நன்றாக யோசித்து சொல் என்று செம்பியன் மாதேவி சொன்னார் பிறகு மதுராந்தகன் இந்த உண்மை யாருக்கெல்லாம் தெரியும் என்று கேட்க செம்பியன் மாதேவி எனக்கும் முதன் மந்திரிக்கும் மற்றும் இரண்டு பெண்களுக்கும் தெரியும் அதில் ஒன்று உன்னை பெற்ற தாய் அவள் தான் சுந்தர சோழரை காப்பாற்றுவதற்காக இறந்து போனாள் மற்றொன்று அவளுடைய தங்கையான இன்னொரு ஊமை பெண் அவள் ஊமை மற்றும் செவிடு கண்டிப்பாக அவள் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாள் சொல்ல மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்திருக்கிறாள் அவள் நம்முடைய அரண்மனை தோட்டத்தில் தான் இருக்கிறாள் அவளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவியையும் நான் தான் செய்கிறேன் அவளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்கிறது அவன் சேர்ந்த நமுதன் ஆனால் அவனுக்கும் தெரியாது அப்பொழுது மதுராந்தகன் மனதில் ஒரு தீய எண்ணம் உருவானது இந்த இரண்டு பேருக்கும் மட்டும் தான் தெரியும் ஆக இந்த இரண்டு பேரையும் கொன்றுவிட்டால் பிறகு செய்தி வேறு யாருக்கும் தெரியாது பிறகு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நாம் அரசனாகிவிடலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த அறைக்குள்ளே அருள்மொழிவர்மன் வந்தார் அதை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை மூன்று பேருமே உறைந்து போனார்கள் ஆனால் வந்த அருள்மொழிவர்மன் இந்த கதை அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டார் உள்ளே வருவதற்கு உத்தரவு கேட்டு நிற்கும் பொழுது இவர்கள் பேசிய அனைத்தும் அவருடைய காதில் விழுந்து விட்டது பிறகு உள்ளே வந்து அவர் பேச ஆரம்பித்தார் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் மதுராந்தகன் உண்மையிலேயே பட்டத்துக்கு உரியவர்தான் அதற்கான உரிமை அவருக்கு உண்மையிலேயே இருக்கிறது அதற்கு காரணமும் இருக்கிறது இலங்கையில் நான் பார்த்த ஊமை ராணி என்னிடம் அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டார் என்னை சிறு வயதில் காவிரி வெள்ளத்தில் இருந்தும் இலங்கையில் பல முறையின் உயிரை காப்பாற்ற மந்தாகினி அந்த ஊமை ராணி அவருடைய வயிற்றில் பிறந்தவர் தான் இவர் என் உயிரை காப்பாற்றிய தாயின் வயிற்றில் பிறந்ததால் சோழ நாடு இவருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறது ஆக அப்படி பார்த்தாலும் சோழ சிங்காசனத்தில் ஏற இவருக்கு உரிமை இருக்கிறது மேலும் இந்த உண்மை எனக்கும் குந்தவைக்கும் முன்பே தெரியும் மேலும் மந்தாகினி வயிற்றில் மதுராந்தகரும் நந்தினிய
பட வேண்டியவை ஆனால் இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் மட்டுமே திருமணம் செய்ய முடியாது சக்கரவர்த்தியும் மற்ற சிற்றரசர்களையும் ஒன்று கூடி பேச வேண்டும் பின்னொரு காலத்தில் உண்மை வெளியே போனால் மக்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்பதையும் நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மகா சபை கூடுவதற்கு இன்னும் மூன்று நாட்கள் இருக்கின்றன அதுவரையில் நாம் அனைவருமே நிதானமாக ஆழ்ந்து யோசனை செய்ய வேண்டும் என்று முதன்மந்திரி சொன்னார் இதே நேரத்தில் ஒரு பக்கம் குந்தவை கலக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள் ஒருபுறம் அவருடைய அருமை அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலர் இறந்து போனது மற்றும் ஊமேராணி இறந்து போனது இதனால் சுந்தர சோழர் சோகமாக இருப்பது மேலும் நாட்டுக்குள்ளே ஏற்படும் கலவரம் அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த கொலைப்பழி வந்தியத்தேவன் மேலே விழுந்திருக்கிறது அவர் சொன்னதால்தான் நிழலை போல அவர் கூடவே இருந்திருக்கிறார் வந்தியத்தேவன் கண்டிப்பாக வந்தியத்தேவன் கொலை செய்திருக்க மாட்டார் அந்த அறையில் அவர் இருந்திருக்கலாம் கொலை செய்யும் அளவிற்கான முடிவை கண்டிப்பாக அவர் எடுத்திருக்க மாட்டார் என்று எண்ணும்பொழுது அங்கே வானதி வந்து உங்களை பார்க்க ஒரு பெண் வந்திருக்கிறாள் பார்க்கவே பரிதாபமாக இருக்கிறாள் என்று சொல்ல வெளியே வந்து குந்தவை பார்க்கும் பொழுது வந்தது மணிமேகலை தான் எப்படியோ அங்கிருந்து தப்பித்து வந்து ஒரு ஓலையுடன் குந்தவை பார்க்க வந்தாள் ஆதித்த கரிகாலர் இறப்பதற்கு முன்பாக அவளுக்கு கொடுத்த ஓலையை அவள் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் மேலும் இந்த கொலையை நான் தான் செய்தேன் வந்தியத்தேவன் செய்யவில்லை என்று சொல்ல அதை குந்தவை நம்பவில்லை பிறகு அவளுக்கு உண்மை தெரிந்து விட்டது இவள் வந்தியத்தேவனை விரும்புகிறாள் அவரை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் இவள் பொய் சொல்கிறாள் இவள் இவ்வாறு சொல்வதால் ஒரு பெண்ணின் கையால் இளவரசர் இறந்தார் என்ற ஒரு அபகீர்த்தி ஏற்பட்டுவிடும் கண்டிப்பாக இவள் பொய்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணி ஆதித்த கரிகாலர் கொடுத்த ஓலையை படிக்க ஆரம்பித்தாள் உண்மையிலேயே அந்த ஓலை அவருடைய கையால் அவரே எழுதியது அந்த கையெழுத்தை பார்த்ததுமே அது குந்தவைக்கு புரிந்து போனது அதில் அவர் நீ எவ்வளவு சொல்லியும் அதை மீறி நான் கடம்பூருக்கு சென்றேன் வந்தியத்தேவன் என்னை எப்படியோ தடுத்து பார்த்தான் அதையெல்லாம் கேட்காமல் நான் கடம்பூருக்கு சென்றேன் எனக்கு ஏதாவது நடந்தால் அதற்கு காரணம் வந்தியத்தேவன் அல்ல முழுக்க முழுக்க அது என் முடிவே நந்தினி நம்முடைய சகோதரி என்று நீ சொன்னாய் ஆனால் அவளுடைய பிறப்பில் எனக்கு இன்னும் ரகசியம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது எப்படியாவது அதை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதையெல்லாம் தாண்டி மூன்று வருடத்திற்கு முன்னால் அவள் கண் முன்னே நான் வீரபாண்டியனை கொன்றேன் அந்த வழி என் மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது உன் ஆசைப்படி என்னால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை ஆனால் என் ஆசையாவது கேள் அருள்மொழிவர்மனை அரசனாக்கி இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விரிவாக்கு உன்னால் முடிந்தால் இந்த மணிமேகலையை வந்தியத்தேவனுக்கு கட்டி வை அது முழுக்க முழுக்க உன் விருப்பம்தான் இந்த மணிமேகலை என்னுடைய சகோதரி போல உன் வார்த்தையை நான் மீறி நடந்தேன் அதன் பலனை அனுபவிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லி முடித்தார் குந்தவையின் கண்ணில் கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது பிறகு மணிமேகலையை பார்த்து இந்த ஓலை உனக்கு எப்படி வந்தது என்று கேட்க இளவரசர் என்னிடம் தந்தார் நான் தான் அவரை கொன்றேன் இந்த கடிதத்தின் அர்த்தம் எனக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அவரை கொஞ்சிருக்க மாட்டேன் நந்தினிதான் என் மனதை கலைத்து நான் விரும்பும் வந்திய தேவனை இளவரசர் கொல்ல போகிறார் என்று எண்ணி என் கையாலே அவரை கொன்று விட்டேன் இவ்வாறு அவள் சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்ல இது கண்டிப்பாக பொய்தான் அவர் மேல் இருக்கின்ற காதல் காரணமாக நீ பொய் சொல்கிறாய் நீயே குத்தத்தை ஒப்புக்கொண்டாலும் அதை கேட்டு வந்தியதேவன் கண்டிப்பாக மறுப்பான் இதுவரை அவன் செய்யவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் ஒருவேளை உன்னை காப்பாற்றுவதற்காக நான் தான் கொண்டேன் என்று அவன் சொன்னாலும் சொல்லிவிடுவான் பிறகு அவனை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது என்று குந்தவை சொல்ல அவரை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி கதறி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது வெளியே மக்கள் சத்தம் கேட்டது அருள்மொழிவர்மன் அங்கு வந்து கொண்டிருந்தார் குந்தவையை பார்த்தார் மதுராந்தகன் பற்றிய ரகசியத்தை செம்பியன் மாதேவி பாட்டியே வாயால் சொல்லிவிட்டார் அவர் தன் வயிற்றில் பிறந்த மகன் அல்ல என்பதை அவரே சொல்லிவிட்டார் ஆனால் இருந்தாலும் அவரை வளர்த்தவர் நீங்கள் தான் ஆகையால் அவர்தான் மகுடம் சுட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதற்கு பெரிய பிராட்டி என்ன பதில் சொன்னார் என்று கேட்க அவர்கள் பதில் கூறுவதற்கு முன்பே நான் திரும்பி வந்துவிட்டேன் என்று அவர் சொல்ல ஏன் அவ்வாறு செய்தாய் மதுராந்தகன் செம்பியன் மாதேவியின் புதல்வர் இல்லாவிட்டாலும் வேறு வகையில் அவருக்கு சோழ சிம்மாசனத்தில் உரிமை உண்டு என்பதை நீ சொல்லவில்லையா அவரும் நம் தந்தையின் புதல்வர் உன் தமையன் என்று சொல்லவில்லையா என்று கேட்டதற்கு இல்லையக்கா அதற்கு வேறு காரணமும் இருக்கிறது அதையும் நாம் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நீயும் நானும் இத்தனை நாளும் அதை பற்றி கொண்டிருந்த நம்பிக்கை ஆதாரமற்றது போல் இருக்கிறது ஏனென்றால் முதன் மந்திரி அனிருத்தருக்கு இந்த செய்தி எல்லாம் நன்றாகவே தெரிந்திருக்கிறது நம் தந்தை ஈழத்தீவில் இருந்து திரும்பி வந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் மதுராந்தகனும் நந்தினியும் இரட்டை குழந்தைகளாக பிறந்திருக்கிறார்கள் ஆகையால் அவர்கள் நம்முடன் பிறந்தவர்களாக இருக்க முடியாது என்று அருள்மொழி சொல்ல அதுவும் சரிதான் ஆனால் இது தெரிந்தும் நீ மதுராந்தகருக்கு பட்டத்தை கொடுப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்க எப்படியும் மதுராந்தகர் மந்தாகினி தேவியின் வயிற்றில் பிறந்த புதல்வர் தான் செம்பியன் மாதேவி எடுத்து வளர்த்தவர் தான் எனக்கோ ராஜ்யத்தில் சிறிதும் ஆசை இல்லை ஆகையால் தான் இவ்வாறு செய்தேன் என்று சொல்ல இது மட்டும் நடந்தால் ராஜ்யத்தில் இருக்கும் மக்கள் என்னவெல்லாம் செய்ய போகிறார்களோ என்று குந்தவை யோசிக்க ஆரம்பித்தாள்
அவர் கொடுத்த ஓலையை பற்றியும் வந்தியத்தேவன் பற்றியும் அவருடைய காதலை பற்றியெல்லாம் சொல்ல அப்பொழுதுதான் வந்தியத்தேவன் பற்றிய நினைவே அருள்மொழிவர்மனுக்கு வந்தது தஞ்சைக்கு வந்ததில் இருந்து மந்தாகினியின் மரணம் ஆதித்த கரிகாலர் மரணம் மக்களுடைய போராட்டம் என்று அதில் கவனம் செலுத்தியதால் வந்தியத்தேவனை மறந்தே போனார் ஆதித்த கரிகாலன் கொலைக்காக வந்தியத்தேவனை பாதாள சிறையில் வைத்திருக்கும் செய்தியை கேட்டதும் உடனே அவரை விடுதலை செய்வதற்காக வெளியே வரும்பொழுது அவருக்கு எதிரே பெரிய வேளாரும் மலையமானும் வந்தார் சிறிய பழுவேற்றையர் ஓடி போனதால் கோட்டை தளபதி பொறுப்பு பெரிய வேளார் பொறுப்புக்கு வந்தது அருள்மொழிவர்மனை தடுத்து எந்த அதிகாரத்தில் நீங்கள் அவனை விடுதலை செய்ய பார்க்கிறீர்கள் சக்கரவர்த்திக்கு மட்டுமே அவனை விடுதலை செய்யும் அதிகாரம் இருக்கிறது மக்கள் மத்தியிலேயே சக்கரவர்த்தி பட்டம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது சக்கரவர்த்தியும் அடுத்து பதவிக்கு வரப்போகும் மதுராந்தகருக்கு மட்டுமே அவனை விடுதலை செய்யும் அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொல்ல குந்தவையும் அதுதான் சரி என்று சொன்னாள் அவருக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை என்னால் முடியவில்லை என்றால் என் தந்தையை பார்ப்பேன் அவரிடம் சொல்வேன் அவர் விடுதலை செய்வார் என்று சொல்ல ஒரு காலம் செய்ய மாட்டார் ஏனென்றால் பார்த்திபேந்திரன் ஏற்கனவே பாண்டிய நாட்டு ஆபதுதவிடம் சேர்ந்து வந்தியத்தேவன் தான் கொன்றான் என்று சொல்லி வைத்திருக்கிறான் ஆகவே வந்தியத்தேவன் மீது ஏற்கனவே உங்கள் தந்தைக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது மேலும் நாட்டுக்குள்ளே ஒரு கொடிய வதந்தி பரவி இருக்கிறது அருள்மொழிவர்மன் தான் தன் பதவிக்காக வந்தியத்தேவனை பயன்படுத்தி ஆதித்த கரிகாலரை கொஞ்சிருக்க வேண்டும் என்று இந்த வதந்தியை பரப்பியது வேறு யாரும் அல்ல கந்தமாறன் தான் என்று பெரிய வேளார் சொன்னதும் மணிமேகலை வந்து என் சகோதரன் செய்கைக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அவன் அவ்வாறு செய்வதற்கு காரணம் நந்தினியின் மீது இருந்த மோகம் தான் அவருடைய தூண்டுதலால் தான் அவன் அவ்வாறு செய்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல அப்பொழுது வானதி ஒரு யோசனை சொன்னாள் அவர்கள் இருவரும் ஒரு முறை பாதாள சிறைக்கு போய்விட்டு வந்தார்கள் அதே போல் நாம் எல்லோரும் இன்றைக்கு போய் பார்த்து விட்டு வருவோம் மணிமேகலையையும் அழைத்து போவோம் என்று சொல்ல அது அவர்களுக்கு சரி என்று பட்டது பாதாள சிறைக்கு சென்றார்கள் ஆனால் அங்கே வந்தியத்தேவன் காணவில்லை அவனுடைய அறையில் சுவரில் மாட்டி இருந்த வளையங்களில் சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டு இருந்தான் வைத்தியர் மகன் பிணகாபாணி இவர்களை பார்த்ததும் என்னை காப்பாற்றுங்கள் விடுதலை செய்யுங்கள் என்று பரிதாபமாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் பிணகாபாணி அங்கு எப்படி வந்தான் வந்தியத்தேவன் எங்கே போனான் அந்த பாதாள சிறைகளை இருந்த பைத்தியக்காரன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அதையெல்லாம் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் ஆதித்த கரிகாலரை கொன்ற வழக்கில் வந்தியத்தேவனை சிறைபிடித்து இந்த பாதாள சிறைக்கு அழைத்து வந்தார்கள் அவன் மிகுந்த கவலையோடு இருந்தான் அப்பொழுது அவனுடைய பக்கத்து அறையில் சேந்தன் அமுதன் பாடிய அந்த பாடலை வேறொரு மனிதன் பாடிக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது வந்தியத்தேவன் உனக்கு எப்படி இந்த பாடல் தெரியும் என்று கேட்க நீ இருந்த அறையில் முன்பு ஒரு மனிதன் இருந்தான் ஒரு ஊமை பெண்ணுடைய மகன் என்று அவன் சொன்னதும் கண்டிப்பாக அது சேந்தன் அமுதன் என்று வந்தியத்தேவன் மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் அவனை பற்றிய ஒரு ரகசியம் எனக்கு தெரியும் அந்த ரகசியம் மட்டும் வெளியே தெரிந்தால் உலகமே தலையீடாகிவிடும் என்று அவன் சொல்ல என்ன ரகசியம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க உண்மையில் அந்த சேர்ந்த நமுதன் அந்த ஊமை பெண்ணின் மகனே அல்ல என்று அந்த பைத்தியக்காரன் சொல்ல அப்படி என்றால் அவன் யாருடைய மகன் என்று கேட்க அதை உன்னிடம் சொல்ல முடியாது சக்கரவர்த்தியிடம் தான் சொல்ல முடியும் என்று பைத்தியக்காரன் சொல்ல பதிலுக்கு வந்தியத்தேவன் இங்கு வரும் அனைவரும் உன்னை ஏன் பைத்தியக்காரன் என்று அழைக்கிறார்கள் என்று கேட்க அதற்கு அந்த பைத்தியக்காரன் இலங்கையில் இருக்கும் பாண்டே வம்சத்து மணிமகுடமும் தேவேந்திரன் அளித்த ரத்தினஹாரமும் இருக்கும் இடம் எனக்கு தெரியும் என்னை விடுதலை செய்தால் அவை இருக்கும் இடம் சொல்வேன் என்று அடிக்கடி சொல்வேன் அதற்காக என்னை அனைவரும் பைத்தியம் என்று சொன்னார்கள் என்று அவன் சொல்ல நான் உன்னை முழுமையாக நம்புகிறேன் என்று சொல்ல பதிலுக்கு அந்த பைத்தியக்காரனும் நானும் உன்னை நம்புகிறேன் ஏனென்றால் ஒருவரின் குரலை வைத்தே நல்லவனா கெட்டவனா என்று நான் சொல்ல முடியும் இதற்கு முன்னால் இங்கு வந்த சேர்ந்த நமுதன் நல்லவன் அதே போல் நீயும் நல்லவன் ஆனால் பிணகாபாணி மிகவும் கெட்டவன் துர்புத்தி கொண்டவன் அவனுக்கு தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று சொல்ல உடனே வந்தியதேவன் இதுதான் சமயம் என்று எண்ணி இலங்கையில் இருக்கும் மணிமகுடம் பற்றியும் ரத்தன ஆரம் பற்றியும் கேட்க அது எங்கே இருக்கிறது என்ற விவரத்தை அவனுக்கு தெரிந்த அனைத்து விஷயத்தையும் வந்தியத்தேவனிடம் அந்த பைத்தியக்காரன் சொன்னான் அதையெல்லாம் மனதில் வந்தியத்தேவன் பதித்து வைத்துக் கொண்டான் மேலும் அவனுக்கு மட்டுமே தெரிந்த அந்த ராஜ ரகசியம் என்னவென்று கேட்க அதை உன்னிடம் சொல்ல முடியாது சக்கரவர்த்தியை பார்த்துதான் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு முன்பு ராஜ்யத்தில் நடக்கும் விஷயத்தை பற்றியெல்லாம் கேட்க இளவரசர் இறந்து போனது அடுத்த பட்டத்திற்கு மதுராந்தகன் தான் வர வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தியோட ஆசையை சொல்ல அப்படி என்றால் உடனே நாம் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க வேண்டும் அந்த உண்மையை சொல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் பெரும் பிழையாகிவிடும் இதுதான் சரியான சமயம் இரவு வரை காத்திரு தப்பி தொடலாம் என்று சொல்லி காத்திருக்கும் பொழுதுதான் பிணகாபாணி அங்கு வந்தான் இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்பு ஒரு நாளைக்கு முன்பு அங்கு பிணகாபாணி வந்திருந்தான் அதற்கு காரணமும் இருந்தது இலங்கையில் இருக்கும் மணிமகுடமும் ரத்தினஹாரத்தை பற்றியெல்லாம் அவன் சிறையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பைத்தியக்காரன் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது ஆகவே அவனிடம் அந்த ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு முதன் மந்திரியிடம் சொன்னால் அவனுக்கு ஒரு சிறந்த அரச பதவி கிடைக்கும்
கொண்டார் முதன் மந்திரி அவனை விடுவித்து வருவதற்காக முத்திரை முயற்சி கொடுத்து அனுப்பி வைத்தார் முதன் மந்திரி அதன் காரணமாக பிணகாபாணி அங்க வர ஏற்கனவே பேசி வைத்தது போல வந்தியதேவனும் பைத்தியக்காரனும் அவனை தாக்கி அவனை அங்கு இருந்த இரும்பு வளையத்தில் மாட்டிவிட்டு தப்பித்து விட்டார்கள் வெளியே தப்பித்து ஓடும் போதுதான் வந்தியத்தேவன் பைத்தியக்காரனை பார்த்து உன் பெயர் என்ன என்று கேட்க அதற்கு அவன் அவனுடைய பெயரை சொன்னான் அவனுடைய பெயர் கருத்திருமன் ஒருவர் அங்கிருந்து தப்பித்து செல்லும் வழியில் ஒரு இடத்தில் ஓய்வெடுத்தார்கள் அப்பொழுது நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் உன்னுடைய கதையை சொல் என்று கேட்க வந்தியத்தேவனிடம் ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தான் அது உண்மையில் கற்பனை கலந்த கதையா அல்லது உண்மையாக நடந்த கதையா என்பதை நீங்கள் தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கருத்திருமன் ஒரு மீனவர் இலங்கையில் இருந்து கோடிக்கரைக்கு வரும் கலங்கரை விளக்கத்தின் மேலே இருந்து ஒரு பெண் குதித்தாள் அவளை காப்பாற்றி படகில் ஏற்றும் பொழுது அரசாங்க அதிகாரி போல இருந்த ஒரு மனிதர் வந்து அதிகமான பணத்தை கொடுத்து இந்த பெண்ணை இலங்கையில் இருக்கும் பூத தீவிற்கு கொண்டு சென்று விடு என்று சொல்ல அவனும் அந்த பெண்ணை ஏற்றிக்கொண்டு இலங்கையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது நடுக்கடலில் ஒரு மரக்கட்டை பிடித்துக் கொண்டு ஒருவன் தொங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவனையும் காப்பாற்றிக் கொண்டு பூத தீவிற்கு சென்றார்கள் பிறகு காப்பாற்றப்பட்ட அந்த மனிதன் ஒரு ஓலையை கொடுத்து இலங்கை அரசர் மகிந்தனிடம் தந்துவிடு என்று சொல்ல அவனும் அவர்களை அங்கே விட்டுவிட்டு இலங்கை அரசரை பார்த்து கொடுக்க அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு தெரிந்தது அவன் காப்பாற்றியது பாண்டிய நாட்டு அரசர் என்று பிறகு மகிந்தன் படையோடு வந்து அந்த பாண்டிய நாட்டு அரசரை அங்கிருந்து கொண்டு வந்தார் ஆனால் அந்த ஊமை பெண் வரவில்லை தன் உயிரை காப்பாற்றிய என்னுடன் அவர் மிகவும் நெருங்கி பழகினார் ஒரு முறை மகிந்தனோடு பாண்டிய நாட்டு அரசரோடு நானும் சென்றேன் அப்பொழுது எளிதில் யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாத வர முடியாத ஒரு பாதாள சுரங்கத்திற்கு அழைத்து சென்றார்கள் அங்கே பல வைரங்கள் வைத்தியூரங்கள் இருந்தன மேலும் ஒரு தங்க பெட்டையில் பாண்டியர்களுக்கு சொந்தமான மணிமகுடமும் தேவேந்திரன் அவர்களுக்கு தந்த ரத்தனஹாரமும் இருந்தது இதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மகிந்தன் சொல்ல சோழர்களை அழித்து பாண்டிய நாட்டில் சிம்மாசனத்தில் அமரும் பொழுது அங்கு வந்து எனக்கு உலக மறிய இதை எனக்கு தாருங்கள் அப்பொழுதுதான் இதை நான் வாங்கிக் கொள்வேன் என்று பாண்டிய அரசன் சொல்ல பின்பு அங்கிருந்து பாண்டிய அரசர் மதுரைக்கு போய்விட்டார் நான் பூதத்தீவிற்கு சென்றேன் அந்த ஊமை பெண்ணிடம் ஒரு ஓலையை கொடுக்க சொல்லி பாண்டிய அரசர் சொல்லி இருந்தார் அவளை பார்க்க போகும்போது அவள் அங்கே இல்லை கோடிக்காரைக்கு சென்றதாக சொன்னார் அவருடைய தந்தை கோடிக்காரைக்கு சென்று பார்த்தால் அங்கேயும் அவள் இல்லை பிறகுதான் தெரிந்தது அவளுக்கு ஒரு சகோதரி இருக்கிறாள் என்றும் அவளும் வாய் பேசாத காது கேட்காத ஊமை என்றும் தஞ்சையில் இருப்பதாக செய்தி அறிய அவளை பார்க்க சென்ற போது நான் அவளை காதலிக்க ஆரம்பித்தேன் விட்டேன் இருவரும் காதலித்தோம் ஆனால் அவசர செய்தியாக நான் மதுரைக்கு சென்றதால் அவளை அங்கேயே விட்டுவிட்டு வந்தேன் நான் மீண்டும் தஞ்சைக்கு போகும்போது அங்கே நான் காதலித்த அந்த பெண் ஒரு குழந்தையை மண்ணில் போட்டு புதைக்க காத்திருந்தாள் ஆனால் அந்த குழந்தை அழுது கொண்டிருந்தது அந்த பெண்ணுக்கு காது கேட்காததால் கட்டப்பட்டிருந்த அந்த குழந்தை அழுது சத்தம் அவளுக்கு கேட்கவில்லை ஒரு வழியாக அங்கு சென்று அந்த குழந்தையை காப்பாற்றிவிட்டேன் நான் மட்டும் அப்படி காப்பாற்றாமல் இருந்திருந்தால் இன்று என்ன ஆயிருக்கும் தெரியுமா என்று கருத்திருமன் சொல்ல என்ன ஆயிருக்கும் யார் அந்த குழந்தை என்று வந்தியத்தேவன் கேட்க அதை உன்னிடம் சொல்ல முடியாது சக்கரவர்த்தியிடம் தான் சொல்லுவேன் என்று சொல்லி கதையை மேலே சொல்லாமல் முடித்து விட்டான் சிறிது நேரம் கழித்து அவர்கள் தப்பிக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது அவர்களை சில காவலாளிகளை பிடித்துக் கொண்டார்கள் அந்த காவலாளிகளில் ஒருவன் வேறு யாரும் அல்ல ஆழ்வார்க்கடியான் தான் பிறகு அவனிடமிருந்து தப்பித்து செல்லும் பொழுது எனக்கு ரெண்டு குதிரை வேண்டும் நான் வெகு தூரம் செல்ல வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனும் கருத்திருமணம் சொல்ல சேர்ந்த நமுதன் வீட்டில் இரண்டு குதிரைகள் இருக்கின்றன ஒன்று என்னுடையது மற்றொன்று அவனுடையது சமீபத்தில் அவன் பயணத்தின் போது கீழே விழுந்து விட்டான் அதனால் அவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விட்டது அவன் உயிர் பிழைப்பதே பெரிய அதிசயம் என்று சொல்கிறார்கள் அவனை பார்த்துக் கொள்வதற்காக பூங்குழலியும் அவனுடைய தாயாரும் இருக்கிறார்கள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்ல உடனே கருத்திருமன் எந்த தாயார் என்று கேட்க அவனுடைய தாயார் வாணி என்று அழைக்கப்படும் அந்த ஊமை பெண்ணான் என்று சொல்ல இந்த விஷயம் செம்பையன் மாதவிக்கு தெரியுமா என்று கருத்திருமன் கேட்க அவருக்கு ஏன் தெரிய வேண்டும் அவர்கள் கொடுக்கும் மானியத்தில் தான் சேந்தனமுதன் குடும்பம் நடைபெறுகிறது ஆதித்த கரிகாலர் இறந்ததற்காக அனைவரும் சோகமாக இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது சேந்தனமுதன் உயிரை பற்றி யார் கவலைப்படுவார்கள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்ல உடனே கருத்திருமன் நாம் உடனடியாக அவனுடைய வீட்டுக்கு போக வேண்டும் எனக்கு வழி தெரியும் வாருங்கள் செல்லலாம் என்று சொல்லி கருத்திருமனும் வந்தியத்தேவனும் சேர்ந்த நமுதன் வீட்டிற்கு சென்றார்கள் சேர்ந்த நமுதன் வீடு அங்கே அவனும் பூங்குழலியும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லைதான் அப்பொழுது பூங்குழலி அவருடைய காதலை பற்றி சொல்ல நாம் இருவரும் விரைவிலேயே திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் எனக்கு உன்னை மிகவும் பிடித்திருக்கிறது நான் ராணியாக வாழ வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்பட்டேன் இருந்தாலும் பரவாயில்லை எனக்கு நீ போதும் உன் அன்பு போதும் என்று சொல்ல அவனுடைய குடிசைக்கு செம்பியன் மாதேவியும் மதுராந்தகனும் வந்தார்கள் உள்ளே வந்த செம்பியன் மாதேவி சேர்ந்த நமுதனை பார்த்து நலம் விசாரித்து விட்டு இருக்கும் பொழுது சேர்ந்த நமுதன் பூங்குழியை திருமணம் செய்து கொள்வதை பற்றி சொல்ல அதற்கு ஆசி வழங்கிவிட்டு
நான் தான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் இன்று வரை அவனுக்கு தெரியாது அவன் என் பிள்ளை என்று இருந்த போதிலும் உன்னை வளர்த்த காரணத்தினால் உன் மீது இருந்த அன்பினால் இன்று வரை வளர்த்து வருகிறேன் ஆகையால் நீ செய்ய வேண்டிய முடிவு ஒன்றே ஒன்றுதான் இந்த சிங்காசனம் உனக்கு வேண்டாம் நீ இந்த குளத்தில் பிறக்கவில்லை ஒருவேளை உனக்கு குழந்தை பிறந்தாலும் அவர்களும் பூமியகத்தான் இருப்பார்கள் என்று எனக்கு பயமாக இருக்கிறது என்று செம்பேன் மாதவி சொல்ல மதுராந்தகனுக்கும் சின்ன பழுவேற்றர் மகளுக்கும் நடந்த திருமணத்தில் அவனுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்திருந்தது அந்த குழந்தைக்கு இரண்டு வயது ஆகிறது இன்று வரை அந்த குழந்தை எதுவும் பேசாமல் தான் இருக்கிறது இதுவெல்லாம் அவன் மனதில் வர யோசித்து முடிவு செய்ய என்று சொல்லிவிட்டு இருவரும் புறப்பட்டார்கள் அப்பொழுது மதுராந்தகன் நீங்கள் முன்னே செல்லுங்கள் நான் சேர்ந்த நமுதனை பார்த்துவிட்டு வருவதாக சொல்லிவிட்டு செம்பியன் மாதவி சென்றவுடன் கையில் ஒரு வேலோடு ஒரு கொடூர எண்ணத்தோடு குடிசையை நோக்கி புறப்பட்டான் அப்பொழுது அவனுக்கு முன்னே சிறைகளில் இருந்து தப்பித்த அந்த பைத்தியக்காரன் கருத்திருமன் வந்து நின்றான் நீ யார் என்று மதுராந்தகன் கேட்க உங்களுடைய பிறப்பின் ரகசியம் எனக்கு தெரியும் உங்களுடைய தாயார் செம்பியன் மாதேவி அல்ல உங்களுடைய தாயார் இறந்து போன அந்த ஊமை பெண் தான் ஆனால் உங்களுடைய தந்தை யார் என்று தெரியுமா என்று அவன் கேட்க வியப்பின் உச்சிக்கே போனார் மதுராந்தகர் உனக்கு என் தந்தையை பற்றி தெரியுமா என்று அவர் கேட்க உங்களுடைய தந்தையின் நண்பன் தான் நான் உங்கள் தந்தை யார் தெரியுமா என்று சொல்லி மதுராந்தகன் காதில் அவருடைய தந்தையை பற்றி அவன் சொன்னான் அதை கேட்டதும் அவன் உறைந்து போனான் வியப்பின் உச்சிக்கே போனான் அப்படி என்றால் நானும் அரசர் தானா என்று அவன் சொல்லிக் கொண்டான் இப்பொழுது நாம் என்ன செய்வது என்று மதுராந்தகன் கேட்க நீங்கள் என்னோடு இலங்கைக்கு வர வேண்டும் அங்க மகிந்தன் இருக்கிறார் அவருடைய உதவியை நாடி உங்களுக்கு சொந்தமான பாண்டிய நாட்டு மணிமுகனமும் ரத்ன ஹாரத்தையும் நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அங்கு போய் முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்ல அங்கிருந்த குதிரையில் இருவரும் சென்று விட்டார்கள் இதை அனைத்தையுமே அவனோடு வந்த வந்தியத்தேவன் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு இருவரும் பேசிக் கொண்ட ஒரு சில விஷயங்கள் காதில் விழுந்தது ஒருவாறு அவனுக்கு அனைத்தும் புரிந்துவிட்டது அந்த சமயத்தில் குடிசைக்குள்ளே இருந்த சேந்த நமுதனை பார்த்து யாரோ ஒருவன் ஈட்டியை எரிய தயாராக இருந்தான் அப்பொழுது சேந்த நமுதன் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக வந்தியத்தேவன் உள்ளே செல்ல அந்த ஈட்டி வந்தியத்தேவனுடைய விழா எலும்பை குத்தி வெளியே வந்தது அந்த இடத்திலேயே வந்தியத்தேவன் மயங்கி விழுந்தான் அம்பு இருந்தவன் வேறு யாரும் அல்ல பிணகாபாணி தான் சிறைக்கு சென்ற குந்தவையும் அருள்மொழிவர்மனும் பிணகாபாணியை பார்த்து வந்தியத்தேவன் அவனை ஏமாற்றிவிட்டு தப்பி சென்றதை பற்றி சொல்ல பிறகு பிணகாபாணியை விடுவித்து விட்டார்கள் முதன் மந்திரிடம் சென்று விவரத்தை சொல்ல அவர் பலமாக திட்டி அனுப்பி வைத்து விட்டார் நீ ஒற்றன் வேலைக்கு சரிபட்டு வரமாட்டாய் இனிமேல் என் கண்ணிலே படாது ஒரு வேலை பட்டால் உனக்கு தான் தண்டனை என்று சொல்ல பலத்த அவமானத்துடன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் இதற்கெல்லாம் காரணமான வந்தியத்தேவனை கொல்ல வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து கையில் வேலோ புறப்பட்டான் அப்படி போகும்போது வழியிலே கருத்திருமனையும் வந்தியத்தேவனையும் பார்த்து விட்டான் பொறுமையாக அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்து சேந்த நமுதன் வீட்டிற்குள்ளே வந்தான் வந்தியத்தேவனை கொல்ல வந்தவன் அங்கு சேந்த நமுதனும் பூங்குழியும் பேசிக் கொண்டதை கேட்டான் கோடிக்கரையில் பூங்குழின் மீது பிணகாப்பானு காதல் கொண்டான் ஆனால் அந்த காதலை பூங்குழலி மறுத்தது மட்டுமல்லாமல் அவமானப்படுத்தி விட்டான் ஆக எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு ஊமை பெண்ணின் மகனை போய் காதலிக்கிறாளே என்ற ஆத்திரத்தோடு சேந்த நமுதன் மீது வீசி அந்த வாழ் வந்தியத்தேவன் காப்பாற்றியதால் அவன் மீது பாய்ந்தது மயக்கமடைந்து விழுந்தான் பிறகு சேந்த நமதனுடைய வளர்ப்பு தாயான அந்த ஊமை பெண் வாணி அம்மை வந்து பச்சிலை வைத்தியம் செய்தார் வந்தியத்தேவனுக்கு அதே சமயத்தில் ஆழ்வார்க்கடியான் குதிரையில் சென்ற இருவரையும் பார்த்தான் பின்பு கருத்திருமனை பிடித்து உன்னோடு வருபவன் யார் என்று கேட்க அவன் மதுராந்தகன் என்று சொல்ல அப்படி என்றால் மதுராந்தகனுடைய தந்தை யார் என்று கேட்க கருத்திருமன் ஆழ்வார்க்கடியனுடைய காதில் மெல்லிய குரலில் அதை சொன்னான் பிறகு அடுத்த கேள்வியை கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படி என்றால் செம்பேன் மாதேவிக்கும் கண்டராஜத்திற்கும் பிறந்த மகன் யார் என்று கேட்க அது வேறு யாரும் அல்ல சேர்ந்த நமுதன் தான் சிறு வயதில் அவன் குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் தான் அவன் உயிரை காப்பாற்றினேன் அதற்காவது என்னை உயிரோடு விடு என்று அவன் கெஞ்ச ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு தேவையான செய்தி எல்லாம் கிடைத்துவிட்டது பிறகு அவனை விட கருத்திருமன் பாய்ந்து ஓடி குதிரை மீது ஏறி கொண்டான் அந்த இரண்டு குதிரைகளும் அந்த மழைக்கால இருட்டில் ஆற்றங்கரையோடு பாய்ந்து சென்றன அவர்கள் சென்ற பிறகு அங்கு வந்த பிணகாபாணியை அழவர்க்கடியான் பார்த்தார் தப்பி செல்வது வந்தியத்தேவனும் கருத்திருமன் என்று பிணகாபாணி சொல்ல அப்படி என்றால் அவர்களை உடனே பிடிக்க வேண்டும் என்று அழவர்க்கடியான் போலியாக நடிக்க இருவரும் நதியோரமாக சென்றார்கள் அப்பொழுது அங்கே கந்தன்மாரன் பார்த்திபேந்திரன் சின்ன பழுவேற்றர்கள் எல்லாம் படையோடு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களிடம் வந்தியத்தேவன் தப்பி செல்வதாக பிணகாபாணி சொல்ல உடனே கந்தன்மாறன் அந்த வந்தியத்தேவனை நான் தான் பிடிப்பேன் என்று சொல்ல கந்தமாறனும் வைத்தியர் மகனும் மற்றும் சில வீரர்களும் வடவாற்றின் வடக்கரையோடு விரைந்து சென்றார்கள் அப்பொழுது ஏற்கனவே குதிரைகள் சென்று கொண்டிருந்த மதுராந்தகனுக்கும் கருத்திருமனுக்கும் கொஞ்சம் ஓய்வு தேவைப்பட்டது ஏனென்றால் மதுராந்தகன் அதற்கு முன்பு குதிரை பயணம் அவ்வளவாக தெரியாது ஏற்கனவே ஒரு முறை குதிரையில் இருந்து கீழே விழுந்திருக்கிறான் ஆக இது அவனுக்கு சோர்வை தர அந்த நேரத்தில் கருத்திருமன் அடுத்து என்
இருக்குமிடம் எனக்கும் தெரியும் அங்கே மகிந்தன் மதுராந்தகனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைப்பான் அதற்குள் சோழ நாட்டுக்குள் பல பிரச்சனை வந்துவிடும் காணாமல் போன மதுராந்தகனை அருள்மொழிவர்மன் கொன்றதாகவும் மேலும் பழுவேற்றர்கள் சம்புவரையர்கள் பெரிய வேளார் மலையமான் இவர்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுக் கொள்வார்கள் ஒரு வழியாக சோழ சாம்ராஜ்யம் சிறிது சிறிதாக வலிமை இழந்து கொண்டே வரும் அப்பொழுது இலங்கை அரசன் மகிந்தன் ஒரு பெரும் படையோடு வந்து இங்கு போர் புரிவான் மதுரை கைப்பற்றுவான் மதுராந்தகனுக்கு உலகம் அறிய இரண்டாம் தடவையாக முடிசூட்டு விழா நடத்தி வைப்பான் இதையெல்லாம் கருத்திருமன் சொல்ல சொல்ல மதுராந்தகனுக்கு உள்ளம் விம்பியது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அதுவரை கண்டிராத உற்சாகத்தை அவன் அடைந்தான் அப்பொழுது அவனுக்கு பக்கத்தில் குதிரைகள் வரும் சத்தம் கேட்டது கந்தமாறனும் பிணகாபாணியும் சில ஆட்களும் இவர்களை துரத்தி கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் அந்த இருவரும் தப்பித்து ஓட பார்த்தார்கள் அப்பொழுது கந்தன்மாறன் வந்தியத்தேவன் தான் ஓடுகிறான் என்று எண்ணி வேலை எறிந்தான் அது மதுராந்தகரை தாக்கியது அவர்கள் ஆற்றை கடக்கும் போதுதான் கந்தமாறன் வேலெறிந்தான் அதனால் அந்த ஆற்றோடு ஆற்ற மதுராந்தகனுடைய உடல் சென்று விட்டது ஆனால் அவன் மனதில் வந்தியத்தேவனை கொன்றதாக நினைத்துக் கொண்டான் இவ்வாறு அவன் செய்ததால் அவர்கள் வம்சத்தின் மேல் இருந்த பழி நீங்கிவிட்டதாக அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் இது ஒரு புறம் இருக்க பிறகு பிணகா பாணியை கருத்திருமன் கத்தியால் குத்தி கொன்று விடுகிறான் அங்கிருந்த அவன் தப்பித்தும் சென்று விடுகிறான் பிணகா பாணி இறந்து விடுகிறான் சேந்த நமுதன் வீட்டுக்கு வந்த அழுவார்க்கடியான் சேந்த நமுதனையும் பூங்குவழியையும் வந்தியத்தேவனையும் அழைத்துக் கொண்டு முதன் மந்திரி வீட்டுக்கு அழைத்து செல்கிறார்கள் மேலும் சேந்த நமுதன் யார் என்கின்ற ரகசியத்தையும் ஆழ்வார்க்கடியான் அவனிடம் சொல்லிவிடுகிறார் இது ஒரு புறம் இருக்க அடுத்த அரசர் யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக சுந்தர சோழர் தலைமையில் அரண்மனைக்குள்ளே ஒரு கூட்டம் கூடியிருந்தது அதில் பெரிய பழுவேற்றையர் சிறிய பழுவேற்றையர் பெரிய வேளார் மலையமான் பார்த்திவேந்திரன் முதன் மந்திரி குந்தவை ஆழ்வார்க்கடியான் மேலும் செம்பியன் மாதேவியும் இருந்தார் அவருக்கு தன்னுடைய மகன் இறந்திருக்கும் செய்தி தெரிந்திருக்கவில்லை மூன்று நாட்களாக காணவில்லை என்ற துக்கத்தில் இருந்தார் பின்பந்த சபையில் செம்பியன் மாதேவி அனைவரிடமும் கேட்டார் என்னுடைய மகன் மதுராந்தகன் எங்கே என்று கேட்க முதன் மந்திரி எழுந்து உங்கள் வயிற்றில் பிறந்த மதுராந்தகரை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமா என்று கேட்க ஆம் அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று அனைவரும் கேட்க வாசலை பாருங்கள் என்று சொல்ல சேந்த நமுதன் முன்னே வர பின்னால் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தான் முதன் மந்திரி செயலை பார்த்ததும் அங்கிருந்த அனைவருக்கும் கோபம் வந்தது ஆனால் அதற்கு முன்பாக செம்பியன் மாதேவி ஓடி வந்து மகனே என்று சேந்த நமுதனை அணைத்துக் கொண்டார் அது அங்கிருந்த அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கியது சுந்தர சோழருக்கும் ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கியது பிறகு செம்பியன் மாதேவி நடந்த அனைத்து விஷயத்தையும் சொன்னார் இதுவரை இருந்த மதுராந்தகன் என் மகன் இல்லை என்றும் இவன் தான் என்னுடைய மகன் என்பது எல்லாம் அந்த ரகசியத்தை அனைத்தையும் செம்பியன் மாதேவி சொல்ல அங்கிருந்த அனைவருக்குமே வியப்பாக இருந்தது மதுராந்தக தேவர் என்ற பெயரில் உண்மையாகவே வரலாற்றில் அரசர் இருந்திருக்கிறார் சிவஞான கண்டராஜித்த சோழரின் வாழ்க்கை துணிவியுமான செம்பியன் மாதேவியே ஸ்ரீ மதுராந்தக தேவரான உத்தம சோழ தேவரை திருவயிறு வாய்த்த உடைய பிராட்டியார் என்று அவர் காலத்திய கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன உண்மையான மகன் யார் என்பது சேந்த நமதனுடைய ஐந்தாவது வயதிலேயே செம்பியன் மாதேவிக்கு தெரிந்துவிட்டது இருந்தாலும் அந்த தருணத்தில் அதை அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்தினால் ராஜ்யத்தில் குழப்பம் ஏற்படும் என்பதற்காக அரண்மனையில் வளர்ந்தால் என்ன குடிசையில் வளர்ந்தால் என்ன அவருடைய கணவரின் ஆசைப்படியே சிவபெருமானை வணங்கியபடியே சேந்த நமுதன் வளர ஆரம்பித்தான் அவ்வப்பொழுது சேந்த நமுதனை நலம் விசாரிப்பதுமாக பொருளுதவியும் தந்து பத்திரமாக பார்த்து கொண்டார் செம்பியன் மாதேவி பிறகு சேந்த நமுதன் பேச ஆரம்பித்தான் நீங்கள் என்னை மகனே என்று அழைத்தது எனக்கு சந்தோஷம்தான் இந்த ஒரு நாளை பார்ப்பதற்காகத்தான் நான் இத்தனை நாள் உயிரோடு இருந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது நடந்தது இங்கு உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்திருக்கட்டும் வேறு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் ராஜ்யத்தில் மேலும் குழப்பம் விளைய வேண்டாம் நான் கோடிக்கரைக்கு போகிறேன் நானும் பூங்குழலியும் அங்கு நிம்மதியாக இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்ல அதை கேட்டதும் செம்பியன் மாதேவி உணர்ச்சி வையப்பட்டார் என் கணவருடைய உத்தம குமாரன் நீதான் என்று ஆற தழுவி கொண்டார் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த சுந்தர சோழர் சின்ன பழுவேற்றையர் இளைய பிராட்டி அனைவருமே பிரமித்து போயிருந்தார்கள் இது ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருக்க முதன் மந்திரி குறுக்கிட்டு இப்பொழுது எதையும் நாம் திருமணம் செய்ய வேண்டாம் இன்னும் சில தினங்கள் இவர்கள் நம் இல்லத்திலேயே இருக்கட்டும் பெரிய பிராட்டியின் மகன் கிடைத்து விட்டார் ஆனால் சின்ன பழுவேற்றருடைய மகள் கிடைக்கவில்லை அவரை பற்றிய செய்தி வரும் வரை இவர்கள் இங்கே இருக்கட்டும் அதுவரை இங்கு இருப்பவர்கள் தவிர வேறு யாருக்கும் இந்த ரகசியம் தெரிய வேண்டாம் என்றார் மேலும் அருள்மொழிக்கும் இது தெரிய வேண்டாம் என்று சேந்த நமதனும் சொல்லிக் கொண்டான் முதன் மந்திரி வீட்டில் இருந்த வந்தியத்தேவனை அருள்மொழிவர்மன் பார்க்க போனார் விழா எலும்பில் அடிபட்டு படுத்திருந்த வந்தியத்தேவனுக்கு அருள்மொழிவர்மன் ஆறுதல் கூறினார் நீ பாதாள சிறையில் இருந்து தப்பியது மிகப்பெரிய தவறு நீ அவ்வாறு செல்வதால் எனக்கு தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கும் ஏற்கனவே ஊருக்குள்ளே வதந்தி பரவியிருக்கிறது நான் தான் உன்னை அனுப்பி என் அண்ணனை கொல்ல செய்தேன் என்று இந்த யோசனையை உனக்கு யார் தந்தது என்று தெரியவில்லை அது ஒரு புறம் இருக்க ஆதித்த கரிகாலருடைய கொலை நடந்த இடத்தில் என்ன ஆனது என்று கேட்க வந்தியத்தேவன் தனக்கு 
எனக்கு தெரிந்த அனைத்தையும் சொல்ல அப்பொழுதும் அருள்மொழிவர்மனால் எப்படி நடந்திருக்கும் என்ற முடிவுக்கு வர முடியவில்லை பிறகு கடைசியாக வந்தியத்தேவன் ஒன்றை சொன்னான் என்னை பின்னால் இருந்து தாக்கியது கண்டிப்பாக பழுவேட்டராக தான் இருக்க முடியும் நந்தினியின் மீது சந்தேகப்பட்டு இடுமன்கார் உதவியோடு ரகசிய அறை வழியாக அவர் இங்கே வந்திருக்க வேண்டும் பின்பு என்னை பின்னாளில் இருந்து கழுத்தை நெறித்து மயக்கமடைய வைத்திருக்க வேண்டும் அவரை பிடித்து கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு உண்மை தெரியும் ஆனால் அவரும் மறுத்துவிட்டால் தண்டனை எனக்கு தான் தருவார்கள் என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அருள்மொழிவர்மன் திடீர் என்று எழுந்தார் நான் முடிவு செய்துவிட்டேன் மக்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றப் போகிறேன் நானே முடிசூட்டிக் கொள்ளப் போகிறேன் நானே அரசனாக போகிறேன் இதுவரை வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னேன் ஆனால் இப்பொழுது சரி என்று சொல்கிறேன் எதற்காக தெரியுமா உன்னை குற்றமற்றவன் என்று விடுதலை செய்வதற்காக அவ்வாறு நான் செய்வதால் பல பேரின் மீது சந்தேகப்படலாம் அதை பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை அதை மக்களும் நம்ப மாட்டார்கள் என்று அருள்மொழிவர்மன் சொல்ல அங்கிருந்த வானதியும் வந்தியத்தேவனும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் அப்பொழுது அங்கே வந்த குந்தவை மதுராந்தகர் கிடைத்து விட்டார் இதுவரை நம்மோடு தான் இருந்திருக்கிறார் அவர் தான் உண்மையான மதுராந்தகர் என்று சொல்லிக் கொண்டு சேர்ந்த நம்முடன் தான் மதுராந்தகர் செம்பியன் மாதவி இதுவரை மறைத்து வைத்திருந்த ரகசியத்தை அனைத்தையும் அருள்மொழிவர்மனிடம் குந்தவை சொன்னாள் இது அங்கு இருந்த வந்தியத்தேவனுக்கும் வானதிக்கும் ஏன் அருள்மொழிவர்மனுக்குமே மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது வியப்பாக இருந்தது அப்போது சேர்ந்த நமுதன் ஒரு ரகசியத்தை சொன்னான் வந்தியத்தேவனுக்கு நான் உதவி புரிந்த காரணத்தினால் என்னை பாதாள சரையில் அடைத்தார்கள் அப்பொழுது என் பக்கத்து அறையில் இருந்த பைத்தியக்காரன் ஊமை தாயின் வீட்டில் வளர்ந்து வருகிறவன் தான் உண்மையான மதுராந்தகன் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு அப்பொழுதே புரிந்துவிட்டது உலகம் போற்றும் செம்பியன் மாதேவி என்னிடம் காட்டிய அன்பின் காரணத்தை யூகித்துக் கொண்டேன் அவர் என்றாவது ஒரு நாள் என்னை மகனே என்று அழைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசை என்று நிறைவேறிவிட்டது இதற்கு மேல் நான் ஒன்றும் விரும்பவில்லை என்று சந்தோஷமாக சொன்னான் சேர்ந்த நமுதன் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அருள்மொழிவர்மன் திடீரென கம்பீரமான குரலில் இந்த பேச்சு இத்துடன் இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்த அறைக்குள் வரும் சமயத்தில் நான் முடிசூட்டிக் கொள்ளப் போகிறேன் என்று வந்தியத்தேவனிடம் சொன்னேன் அதை நிறைவேற்றிய திருவேன் உங்களுக்கும் ராஜ்யத்தில் விருப்பம் இல்லை ஆகவே ராஜ்ய உரிமை பற்றி இனி எந்த பேச்சும் வேண்டாம் நானே முடிசூட்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்ல அனைவரும் அமைதியானார்கள் இரண்டு நாளைக்கு பிறகு தஞ்சாவூர் அரண்மனையில் அந்தரங்க மந்திர ஆலோசனை நடந்தது சுந்தர சோழர் தலைமையில் அது ஆரம்பித்தது அங்கே சோழ நாட்டு அமைச்சர்கள் தளபதிகள் அரச குமாரிகள் சக்கரவர்த்தியின் முன்னிலையில் அவர்களுக்கான இருப்பிடத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் பெரிய பழுவேற்றையர் சிறிய பழுவேற்றையர் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் சேனாதிபதி பெரிய வேளார் மலையமான் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் சேந்த நமுதன் என்று அழைக்கப்படும் மதுராந்தக தேவர் பார்த்திபேந்திர பல்லவன் பிறகு முதன் மந்திரிக்கு சற்று பின்னால் ஒதுங்கி ஆழ்வார்க்கடியான் சம்புவரையர் கந்தன்மாறன் என அனைவரும் அங்கு இருந்தார்கள் கந்தன்மாறன் பேச ஆரம்பித்தான் ஆதித்த கரிகாலனை கொன்று இங்கிருந்த சிறையில் இருந்து தப்பிய வந்தியத்தேவனை நான் ஈட்டி எரிந்து கொன்று விட்டேன் அவன் உடலை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று அவன் சொல்ல முதன் மந்திரி எழுந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை செய்திருக்க முடியாது ஏனென்றால் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக வந்தியத்தேவன் என்னுடைய அறையில் தான் இருக்கிறான் அவனை இப்போ அழைக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கு வந்தியத்தேவன் வந்தான் அவன் விழா எலும்பு அடிப்பட்டதில் மிகவும் சோகமாக உடல் முடியாதவனாக தான் அங்கு வந்து நின்றான் வந்தியத்தேவன் அவனை அங்கே பார்த்த அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள் சுந்தர சோழர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தார் நீ இவனை கொல்லவில்லை என்றால் வேறு யாரை கொன்றாய் என்று கேட்க பதில் தெரியாமல் முடித்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த சமயத்தில் முதன் மந்திரி எழுந்து வந்தியத்தேவன் தான் இளவரசரை கொன்றிருக்க வேண்டும் என்று எப்படி நீங்கள் முடிவாக சொன்னீர்கள் என்று கேட்டதற்கு அவன் முகத்தை பார்த்தாலே குற்றவாளி போலதான் இருந்தது மேலும் பழுவூர் இளையராணியின் அந்த புறத்தில் அவனேன் வந்திருக்க வேண்டும் குற்றவாளி இல்லை என்றால் கடந்த சில நாளைக்கு முன்னால் பாதாளசரில் இருந்து ஏன் தப்பிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கந்தன்மாறன் கேட்டான் அதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே பெரிய பழுவேற்றர் முன்வந்து எதை வைத்து வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலரை கொலை செய்திருக்க கூடும் என்று சந்தேகப்படுகிறீர்கள் என்று கேட்க பார்த்திபேந்திரன் தான் வைத்திருந்த திருகு கத்தியை காட்டினான் இதே திருகு கத்தியை தான் கொலை நடந்த இடத்தில் கந்தமாறனும் பார்த்தான் பிறகு ஆதித்த கரிகாலன் உடலை தூக்கி கொண்டு வந்து மலையமாரிடம் தரும் பொழுது கத்தியோடு அவன் விழுந்துவிட்டான் கத்தியை நான் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தேன் இதில் ரத்த கரையும் இருக்கிறது என்று அவன் கத்தியை காட்டும் பொழுது பிறகு அந்த கத்தியை வாங்கி பார்த்த பெரிய பழுவேற்றையர் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானார் இது நான் செய்த தவறுதான் இந்த கத்தியை நான் தான் நந்தினியின் மீது வீசினேன் அவளுக்கு தான் குறி வைத்தேன் அந்த இருட்டு நேரத்தில் குறி தவறி ஆதித்த கரிகாலரை அது தாக்கி இருக்கிறது என்ன ஒரு தவறு செய்து விட்டேன் இந்த பழிக்கு காரணம் நான் தான் நான் தான் நந்தினி என்று நினைத்து ஆதித்த கரிகாலரை கொன்று விட்டேன் வெறும் பாவியாகிவிட்டேன் என் குலத்திற்கு பெரும் அழுக்கை ஏற்படுத்தி விட்டேன் என்று சொல்லி அழுது கொண்டிருந்தார் பழுவேட்டரையர் இது அங்கு இருந்த அனைவரையுமே ஆச்சரியப்பட வைத்தது அதே சமயத்தில் அனைவரையும் கலங்கடித்தது நூறு ஆண்டு காலமாக பழுவூர் குளம் சோழ குலத்திற்கு செய்திருக்கும் தொண்டுகளுக்கெல்லாம்
அந்த சமயத்தில் அங்கு வந்து அருள்மொழிவர்மன் வேண்டாம் இங்க ரத்தம் சிந்த வேண்டாம் அடுத்த அரசராக நான் பதவி ஏற்க போகிறேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அன்று முதல் இன்று வரை பழுவேட்டர்கள் கையால் தான் பட்டம் சூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அருள்மொழிவர்மன் சொல்ல அங்கிருந்து அனைவரும் மீண்டும் ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள் அதுவரை பட்டம் வேண்டாம் என்று சொன்னவர் திடீரென்று வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையில் அனைவருமே மகிழ்ச்சி அடைந்துதான் போனார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பழுவேற்றையர் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் எங்கள் குளத்திற்கு நேர்ந்த பழியை துடைக்கும் வேலையை நான் யாருக்கும் தரமாட்டேன் துர்கா பரமேஸ்வரிக்கு நான் செய்த சபதத்தை நிறைவேற்றிவிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு தன் கையில் இருந்த திருகு கத்தியை தனது மார்பில் பாய்த்து கொண்டார் ஆனால் அவர் இறக்கவில்லை மா வீரர் பழுவேற்றையர் தனது இறுதி மூச்சை எண்ணி கொண்டிருந்தார் அவருக்கான அறையில் அவர் படுத்திருந்தார் பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருப்பது போல பெரிய பழுவேற்றையர் படுத்திருக்க பெரிய பழுவேற்றையர் படுத்திருந்தார் அரச குலத்தினர்களும் முக்கியமானவர்களும் ஒவ்வொருவராக வந்து அவர் செய்த சாதனைகள் பற்றியும் பழைய சிறப்பான சம்பவங்கள் பற்றியும் அவருடன் பேசிவிட்டு சென்றார்கள் அங்கே ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தான் வந்திருந்த ஆழ்வார்க்கடியானிடம் பழுவேற்றையர் ஒரு உண்மையை சொன்னார் யாராவது ஒருவனிடம் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் அதை உன்னிடம் சொல்கிறேன் நான் எரிந்த கத்தி இளவரசர் மேல் படவே இல்லை அதற்கு முன்பே அவர் விழுந்து விட்டார் ஆனால் நான் இளவரசரை கொன்றதாக ஒப்புக்கொண்டதற்கு காரணம் நந்தினியின் மீது பழி விழாமல் இருப்பதற்காக மட்டுமல்ல அதைவிட நூறு மடங்கு முக்கிய காரணம் இருக்கிறது அதற்கு காரணம் உன்னுடைய அருமையான நண்பன் உற்ற சிநேகிதன் வந்தியதேவன் தான் அவன் அருமையான பிள்ளை அவனுக்கு சோழ குலம் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறது இளைய பிராட்டி குந்தவின் உள்ளத்தை அவன் கவர்ந்து விட்டான் அது மட்டுமா அருள்மொழிவர்மனையுமே அவன் கவர்ந்து விட்டான் இளைய பிராட்டியிடம் நான் அனாவசியமாக கோவப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் அதற்கெல்லாம் பரிகாரமாகத்தான் இந்த குற்றத்தை நான் ஒத்துக்கொண்டேன் என்று பழுவேற்றையர் சொன்னார் ஒருவேளை நான் அப்படி பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் வந்தியத்தேவன் பேரில் யாராவது குற்றம் சொல்லிக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள் ஆக அவர்களுடைய வாயை மூடுவதற்காகத்தான் அந்த பழியை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று பழுவேற்றையர் சொன்னார் இந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக என்றாவது ஒரு நாள் குந்தவையிடம் சொல்லிவிடு என்னை மன்னிக்கும் படியும் செய் என்று பழுவேற்றையர் சொன்னார் ஆனால் இதையெல்லாம் தூரத்தில் இருந்து குந்தவை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தாள் கேட்க கேட்க அழுது கொண்டுதான் இருந்தாள் மேலும் அடுத்த விஷயத்தையும் சொன்னார் இலங்கையில் இருந்து பாண்டியன் இடத்தையும் ரத்தினஹாரத்தையும் எப்படியாவது கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு தகுந்தவன் அந்த வந்திய தேவன் அவனும் நீயும் கொண்டு வாருங்கள் பிறகு மதுரைக்கு சென்று அங்கே ஒரு தடவை பொன்னியின் செல்வருக்கு மகுடாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும் மேலும் இன்னொரு விஷயம் என் பேரில் ஏற்பட்டிருக்கும் பழியை என் சகோதரன் மீது சுமத்த வேண்டாம் அவனை போல் சோழ குலத்தை காப்பவன் வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல் என்று சொல்லிவிட்டு தேவி துர்கா பரமேஸ்வரி என் சபதத்தை நிறைவேற்றி விட்டேன் இதோ வருகிறேன் அவருடைய குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மங்கி நின்றது அந்த வீர பெருங்கிழவரின் உயிர் அணைந்தது இரண்டு நாளைக்கு பிறகு அங்கிருந்த நண்பர்கள் அனைவரும் பிரிந்து போனார்கள் தன்னுடைய தவறை பார்த்திபேந்திரனும் கந்தன்மாறனும் உணர்ந்து கொண்டார்கள் பிறகு சில மாதங்களுக்கு பிறகு முடிசூட்டு விழாவிற்கு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னதாகவே சோழ நாட்டின் நாலா திசைகளிலுமே மக்கள் தஞ்சையை நோக்கி வர தொடங்கிவிட்டார்கள் கோட்டையின் வாயிற் கதவு திறந்து வைக்கப்பட்டது மக்கள் கோட்டைக்குள்ளே வரிசையாக சென்றார்கள் இளவரசரும் வந்திய தேவனும் மகுடாபிஷேக மண்டபத்திற்கு வண்டியில் வந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த கூட்டத்தில் ரவிதாசனும் இடுமன்காரியும் ரகசியமாக சின்ன பழுவேற்றருடைய மகளை அழைத்து வந்தார்கள் கூடவே ராக்கமாலும் இருந்தாள் இதையெல்லாம் ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்து விட்டான் பிறகு அங்கு இருந்த சிறிய பழுவேற்றையிடம் ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்ல அவர் அவசரமாக அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார் முறைப்படி பழுவேற்றர்கள் கையால் தான் பட்டாபிஷேகம் நடைபெறும் ஆனால் மகளுக்கு என்ன ஆபத்து ஏற்பட்டு விட்டதோ அவளை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவளோடு நிலைமை எடுத்து சொல்லிவிட்டு சின்ன பழுவேற்றையர் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார் என் மகள் சோழ குலத்தின் பரம்பரை பாண்டிய குழு தாபத் உதவிகளுடன் சேர்வதா அதை விட அவளை கொன்று விடுவதே மேல் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டார் அப்பொழுது அங்கே பட்டாபிஷேகத்திற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருந்தது புலவர்கள் பொன்னின் செல்வனை பற்றி புகழ்ந்து புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு முன்னால் இருந்த அனைத்து அரசர்களும் ஏதாவது ஒன்று சாதித்து விட்டுதான் அரசனானார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் சுந்தர சோழரை பார்த்து விஜயலாய சோழர் முதல் நம் முன்னோர்கள் அணிந்து வந்த இந்த மணிமகுடத்தை தாங்கள் எனக்கு அளிக்க சமதம் தெரிவித்தீர்கள் தளபதிகள் கோட்டை தலைவர்கள் பொதுமக்கள் அனைவரும் அதை அங்கீகரித்தார்கள் ஆகையால் இந்த கிரீடம் இப்பொழுது எனக்கு சொந்தமாகிவிட்டது எனக்கு சொந்தமான இந்த பொருளை என் இஷ்டம் போல் உபயோகிக்கும் உரிமையும் எனக்கு இருக்கிறது சின்ன பழுவேற்றையர் இன்னும் திரும்பி வரவில்லை அதனால் என்ன குறிப்பிட்ட வேளையில் முடிசூட்டு விழாவை நானே நடத்தி வைக்கிறேன் என்று அருள்மொழிவர்மன் சொன்னார் அப்பொழுது வந்திய தேவன் தயாராக இருந்தான் சட்டென்று பாய்ந்து சேர்ந்த நமது தோலை நட்போடு பிடித்துக் கொள்கிறான் வந்திய தேவன் உடனே அங்கு வந்த பொன்னியின் செல்வர் அந்த மணிமகுடத்தை எடுத்து வந்து கண்டராஜத்தருடைய புதல்வர் மதுராந்தகன் தலையில் மணிமகுடத்தை வைத்தார் அவ்வாறு வ
பூங்குழலியும் சேர்ந்த அமுதனும் மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக சோழ நாட்டை ஆட்சி செய்தார்கள் பொன்னையின் செல்வன் அருள்மொழிவர்மன் நம் ராஜராஜ சோழன் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து அதற்கு பிறகு பதினைந்து பதினாறு வருடங்கள் கழிந்துதான் உத்தம சோழர் மறைவுக்கு பிறகு அவர் அரசரானார் இந்த தியாக உள்ளம் யாருக்கு வரும் ஒரு பெரும் ராஜ்யத்தை யார் வேண்டாம் என்று சொல்வார் அவ்வாறான ஒரு செயலை கதையில் மட்டுமல்ல உண்மையிலும் செய்து காட்டியவர்தான் நம் அருள்மொழிவர்மன் ராஜ ராஜ சோழன் மதுராந்தக உத்தம சோழன் முடிசூட்டு விழா நடந்து ஒன்றரை மாதத்திற்கு பிறகு நடக்கும் சம்பவங்கள் தான் இனி வரப்போகிறது அருள்மொழிவர்மனுக்கும் வானதிக்கும் திருமணம் முடிந்துவிட்டது சோழ தேசம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் மக்கள் அமைதியாக சந்தோஷமாக அவரவர்கள் வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இதே ஒன்றரை மாதத்திற்கு முன்பு எப்படி ஒரு கடினமான சூழல் இருந்துச்சோ அது எதுவுமே அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு வடுக்கலை இல்லாத அளவிற்கு மறைந்து போயிருந்தன மக்கள் நிம்மதியாக இருந்தார்கள் தஞ்சாவூருக்கும் பழைய அறைக்கும் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு மாறு வேடத்தில் எல்லாம் வந்தியத்தேவன் அலையவில்லை அடிக்கடி தஞ்சாவூருக்கும் பழைய அறைக்கும் சென்று கொண்டிருப்பான் மதுராந்தக தேவராக சேர்ந்த நமுதன் பதவியேற்றதும் வந்தியத்தேவனை பழுவேட்டிற்கு பதிலாக சோழ நாட்டின் தனாதிகாரியாக்கிவிட வேண்டும் என்று எண்ணினார் ஆனால் அதை வந்தியத்தேவன் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டான் அந்த சமயத்தில் குந்தவியை பார்த்து வந்தியத்தேவன் பல விஷயங்களை சொன்னான் முன்னவே சேர்ந்த நமுதனுக்குதான் பட்டாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் யார் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவருடைய தாயும் பூங்குழலியும் பெரிய வேளாரும் மலையமானும் என்று யாருமே ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதற்காக காத்திருந்து அருள்மொழிவர்மனும் வந்தியத்தேவனும் திட்டம் போட்டு கடைசி வரை அருள்மொழிவர்மன் தான் அரசராக போகிறார் அவருக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் நடக்க போகிறது என்று நம்ப வைத்து பிறகு சேந்த நமுதனுக்கு பட்டம் சூட்டியதால் பலரும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் ஏன் இந்த கதையை கேட்டுக் நீங்கள் கூட அதிர்ச்சி அடைந்திருப்பீர்கள் இது அனைத்தும் அருள்மொழிவர்மனுடைய தியாக உள்ளத்தை தான் எடுத்துக் காட்டுகிறது இதே சமயத்தில் மகளை பார்க்க சென்ற சின்ன பழுவேற்றருக்கு என்ன ஆனது என்பதை பார்க்க வேண்டும் பட்டாபிஷேகம் முடித்த பிறகு ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் சின்ன பழுவேற்றரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் அவருடைய மகளை தேடிக்கொண்டே செல்ல ஒரு கடுமையான காட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் அங்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி அவருக்கு காத்திருந்தது அங்கே அவருடைய பெண்ணும் ரவிதாசனும் அவர்களோடு நூறு பேரும் இருந்தார்கள் அதற்கு மத்தியிலேயே இறந்து போனதாக நம்பப்பட்ட பழைய மதுராந்தகனும் இருந்தார் மகளை பார்த்ததும் சின்ன பழுவேற்றையர் என்னுடன் வந்துவிடு எதிரியோடு சேராதே என்று சொல்ல அவள் வர மறுக்க அப்படி என்றால் உயிரை விடு என்று சொல்ல என் மனைவியை கொள்ள நீ யார் என்று கேட்டு பழைய மதுராந்தகனும் சின்ன பழுவேற்றையரும் வாழ்ச்சண்டை போட்டார்கள் அப்பொழுது யாரும் எதிர்பாராத விதமாக சின்ன பழுவேற்றையர் மலையில் இருந்து கீழே குதித்து அருவியில் மாட்டிக்கொண்டார் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்ற வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் அவர் உயிரை காப்பாற்றினார்கள் அப்பொழுது சின்ன பழுவேட்டரையர் எப்படியாவது இவர்களை அழிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் சேர நாட்டையும் இலங்கை நாட்டையும் சேர்த்துக் கொண்டு மீண்டும் சோழ நாட்டில் அவர்கள் படையெடுத்து வருவார்கள் எனவே இதை நாம் ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அங்கே அவர் சொன்னார் பின்பு சிறிது காலம் கழித்து குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் அவர்களுடைய காதலை வெளிப்படையாக சொல்லிக் கொண்டார்கள் கூடிய சீக்கிரம் திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும் சொல்லிக் கொண்டார்கள் கிட்டத்தட்ட கதை முடிய போகிறது இறுதியில் நாம் மணிமைகளை பற்றி பார்க்க வேண்டும் ஆம் வந்தியத்தேவனை ஒருதலையாக காதலித்த மணிமைகளை தான் குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு ஓலை வந்தது அந்த ஓலையை எழுதியது கந்தன் மாறன் தான் நண்பாய் என்னை மன்னித்து உனக்கு எவ்வளவோ துரோகம் செய்திருக்கிறேன் அதையெல்லாம் மன்னித்து ஆனால் கடைசியாக ஒரு முறை மணிமேகலையை பார்க்க வந்துவிடு என்று ஓலை எதிர்ந்தது அதை பார்த்ததும் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவன் ஒரு விஷயம் மட்டும் கேள்விப்பட்டிருந்தான் ஒரு சில நாளைக்கு முன்பு மணிமேகலை காணாமல் போன செய்தி மட்டும் அவனுக்கு தெரிந்திருந்தது பின்பு இப்படி ஒரு ஓலை வரவும் போக மனம் இல்லாமல் தான் அங்கே போனான் அந்த சமயத்தில் அவர்கள் புதிய அரண்மனையை கட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏனென்றால் கடம்பூர் அரண்மனை எரிந்துவிட்டது அந்த புதிய அரண்மனை வீரநாராயண எரிபுரம் தான் இருந்தது அந்த வழியாக வந்தியத்தேவன் செல்லும் பொழுது அவன் முதன் முதலாக அந்த வழியாக வந்தபோது எப்படியெல்லாம் இருந்தது அதற்கு பிறகு என்னவெல்லாம் ஆனது என்பதை எல்லாம் இணைத்துக் கொண்டே போக அங்கே மணிமேகலை இருந்தாள் அவளை எடுத்து மடியில் வைத்துக் கொண்டான் இவளுக்கு என்ன ஆனது என்று கேட்க இவளை காணாமல் தேடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பல நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு நதிக்கரை ஓரமாக ஆடைகள் எல்லாம் கிழிக்கப்பட்டு உடம்பில் ரத்த காயங்களோடு நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் என்ன ஆனது என்று தெரியவில்லை பிறகு உன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனால் தான் உன்னை வர சொன்னேன் என்று சொல்ல மணிமேகலை வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஏதேதோ சொன்னாள் அது அனைத்தும் மிகவும் பொறுமையாக சொன்னாள் அது எதுவும் வந்தியத்தேவன் காதில் விழவில்லை அவள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே மணிமேகலை உயிர் அவளுடைய உடலில் இருந்து உதிர்ந்தது வந்தியத்தேவன் கஷ்டப்பட்டான் நாம் இங்கே ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கதையின் நாயகனே வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் தான் அதற்கு பிறகு பல நல்ல பணிகளை அவன் செய்தான் அருள்மொழிவர்மனுடைய அருமை நண்பனாக இருந்து பல சாதனங்களை புரிந்தான் இந்த வீர தமிழன் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் கதையை என்னால் முடிந்த அளவிற்கு ஓரளவிற்கு சுருக்கி தந்திருக்கிற